这是一个看脸的世界，长得丑的人如果没有钱，甚至连繁衍后代的权利都没有；而如果长得特别丑的人，就算有钱也没有妹子。而沈浪就是一个丑的连繁衍权都没有的男人。当然，沈浪的丑不是天生的，曾经的他超级超级帅，而且还在国内最好的医科大学念书。从小学开始就有女生暗恋他，狂热的追求他。然而在大一的时候，可怕的意外发生了，他在做实验时瓶子炸开。浓度不低的硫酸喷了他一脸，还有半个胸膛，帅气绝顶的面孔被毁了。他从天使变成了魔鬼，丑的让人不敢看第二眼，比巴黎圣母院的卡西莫多还要丑。那是一张让人几乎要做噩梦的脸。沈浪从人见人爱变成了人见人怕，几乎没有女生敢在他的脸上目光停留超过两秒钟。于是他失去了交配权。沈浪已经失去了俊美帅气的外表，他就选择成为一个高尚的灵魂。研究生毕业后，他没有继续念博士，也没有选择留在大学的附属医院。而是去了最艰苦的边疆，支援边疆十年，他救人无数，获得了无数荣誉，然而依旧没有女人喜欢他。他觉得自己做的好不够，还不足于光芒四射，于是他决定让自己变得更加高尚，最好高尚到让人忘记掉他丑陋可怕的面孔。他选择去了更加危险、更加艰苦的非洲，战火纷飞的国家，天天待在连手术室都没有的帐篷医院。在战乱的非洲某国，他足足待了十年，他获得了更多的荣誉，而且是联合国颁发的荣誉。他每一天都在治病救人。每一天都在动手术，他名扬海内外，成为旗帜一般的人物，成为了奋斗、牺牲、奉献的代名词。他丑陋的面孔上了很多报纸杂志，有很多女人敬仰他，但依旧没有一个女人喜欢他。四十几岁的他依旧孑然一身。等到父母离去的时候，他就更加孤独了。他依旧每天工作十几个小时，救死扶伤成为了惯性。此时，沈浪连续动手术二十七个小时，如同一个机器人一样，整整二十几年了，他每一天都在救死扶伤。每一天都在拼命奉献，几乎没有休息过，仿佛一个铁人。这二十几年他做过的手术，救过的人不计其数。然而事实证明，一个人光高尚是得不到女人青睐的。巴黎圣母院里面的女主角也仅仅不嫌弃卡西莫多，愿意让你在一边看着我而已。沈浪一丝不苟地为一个难民进行断腿缝合手术，没有一点点懈怠和粗糙，哪怕他已经疲倦到了极点。咻！一阵呼啸声由远而近，伴随着是空气的战栗。沈浪清楚地知道这是炸弹的声音。而且朝他头顶飞来，但是他没有半点害怕和躲避，内心反而一阵轻松和解脱，因为这一生他实在是太疲倦孤独了。好嘞，不过女人都没有睡过就死了，真是有些遗憾。如果生命可以再来一次的话，我保证要过上最舒服悠闲的生活。衣来伸手，饭来张口，再也不要这么劳碌。如果上天还能还给我一张漂亮的面孔，我保证要用来勾搭最漂亮的女人。沈浪心中发下了毒誓。轰！炸弹落在了临时医院，在沈浪的身边爆炸，瞬间。他的身体直接粉身碎骨，还有旁边的那台 X 光机、笔记本电脑也被炸得粉碎。然后空气中仿佛出现了一个光影漩涡，将所有的一切都卷入进去。这是哪里？我不是已经被炸得粉身碎骨了吗？当沈浪再一次睁开眼睛的时候，已经身处在完全陌生的环境。他躺在一张柔软的雕花大床上，周围的一切都是富丽堂皇，雕琢考究的红木桌子、精美的银质烛台、柔软的羊毛地毯，这些细节无不显示这是一个豪富之家。最关键的是。这个房间内的一切都是古色古香，没有一点现代地球的家居风格。他低头看了一眼自己身上的衣衫，是上好的丝绸，但款式绝不属于现代地球，更像是电视剧中的古装。床边上有一面大镜子，并不是非常清楚，应该是一面铜镜。沈浪努力起身，鼓起十分的勇气，朝着镜子看去。这不能怪他，自从毁容之后，每一次照镜子，他都如同做噩梦一般，自己都会被吓到。看到镜子里面的面孔，沈浪先是惊愕，然后泪流满面。这张脸虽然憔悴苍白。但是却俊美无匹，甚至和沈浪毁容之前有八九分相似。沈浪确定了一件事，他穿越了，他的灵魂穿越到了这个陌生的世界，穿越到这个陌生而又熟悉的男子身上。久违了，帅气英俊的脸庞。沈浪几乎有些贪婪的望着镜子中的面孔。上天竟然真的给了他新生，竟然真的让他恢复了俊美的面孔，哪怕是在一个完全陌生的世界。这太好了，反正父母离去之后，他对现代地球的就没有什么眷恋了，能够获得新生的感觉太赞了。就在此时。一团复杂的信息涌入了他的脑海，这是属于这个身体原主人的记忆。这是一个熟悉而又陌生的世界，熟悉是因为这里非常像是中国古代，而且也有类似的文化，用同样的文字，相似的人种。陌生是因为这里不是地球，版图是不一样的。这个世界有四书五经，中华上古先贤的那些著作，中华文明的根基仿佛都有，但是中国的朝代一个都没有，没有秦朝，没有汉朝，没有晋朝等等。这很奇怪，版图和历史都不一样。文化却一样，因为这个世界的历史曾经出现过大孽面，之后文明再一次重生，这些书籍被整齐挖掘了出来，成为这个世界文明复兴的伟大钥匙。
，所以四书五经之类的书籍在这个世界甚至拥有更加崇高的地位。不仅如此，这个世界是有武功的，个人武力远比中国古代更加发达。此时，沈浪所处的朝代被称之为大燕王朝，这是一个庞大的帝国，换算之后将与超过一千四百万平方公里，几乎超过了中国古代任何一个朝代。这个朝代也和中国古代不同，除了一个中央帝国之外，周边还环绕着许多诸侯国，是诸侯国，不是藩属国。类似周天子和天下诸侯的关系，但是这个中央帝国又比周氏强势许多。这些诸侯国全部奉炎帝为真龙天子，而且单纯文明程度而言，大燕王朝远胜中国的春秋战国，大致和唐宋相近。沈浪现在所处的国度就是南方的一个大诸侯国——越国。越国拥有三个行省，四十五郡，面积超过三十九万平方公里，人口一千多万，商业发达，民风犀利，武道昌盛。宁氏家族统治越国已经超过四百年之久。沈浪所在的地方，便是越国的天南行省怒江郡玄武城。他穿越这个身体原主人的名字，竟然也叫沈浪。关键是两个人的长相竟然有七八分相似，这应该不像是一个巧合。究竟是何等复杂的原因，此时完全不得而知。但阅读了这具身体的记忆之后，他只觉得这个异世界沈浪完全是一个彻头彻尾的悲喜剧。沈浪生长于玄武城寒水镇枫叶村，他家是外来户，在沈浪两岁多的时候才来到枫叶村，父母是最普通的自耕农。整个怒江郡山多水多田少，沈浪一家一家四口加起来也只有区区两亩田地、两亩山地。父母都非常勤奋，但一年所产连温饱都勉强。尽管出身农家，而且他还不是家中独子，但从小到大，父母对他非常宠溺，舍不得骂，舍不得让他干活。尽管家里穷得叮当响，但父母还是将他送去读书，所以从某种意义上，他还算是一个读书人。不过他的书读的是相当差，念了十年书，加起来认字不超过一千个。不是因为懒。他反而非常勤奋，成绩差是因为智商太低，够不上脑残的级别。大概和《阿甘正传》里面的阿甘一样，言语温吞，表情呆滞，反应迟钝。除了俊美的面孔之外，他几乎一无是处，在方圆几百里内都是废物的代名词。而他弟弟沈健是个破落户，习武几年一无所获，现在已经沦为一个彻底的泼皮。父母渐渐年长，家中每况愈下，已经穷得揭不开锅了，真正家徒四壁。今年他满十八岁了，进镇学读书已经整整九年，但学问依旧很烂。和他一起上学的同窗，有的甚至已经考上功名了，而他依旧在启蒙班，每天都和一群十岁的孩子一起上课，这相当于别人都上大学了，而他连小学都没有毕业，这完全是寒水镇学堂之耻。镇上学堂的老师也不愿意教他了，因为实在是太笨太蠢，朽木不可雕也。于是他被赶了出来。从小到大，父母太宠溺他了，兼不能挑手不能提，积无复积之力，连砍柴都不会，更别说干农活了。于是回到家后。他就天天拿着木棍在门外泥地上写写画画，每日在家吃白食。父母没有嫌弃他，依旧对他嘘寒问暖。弟弟尽管是一个泼皮流氓，但也待他极好，天天在外面鼻青脸肿，回来赚几个铜元，养着他这个废物哥哥也没有怨言。当这些记忆画面浮现的时候，沈浪的身体觉得一阵阵窝心。小时候，沈浪每顿吃白米饭，父母和弟弟就只能喝玉米粥。父亲偶尔在山上猎了一只野兔，会拿去街市卖钱，但每次都会留下一只兔腿，只让沈浪一个人吃。弟弟沈健一边流口水，一边干巴巴扒着碗里的玉米饭。父母真的很偏心啊，把沈浪这个低男儿当成宝贝一样疼爱。弟弟沈健就如同野草一般，而且从小到大，因为沈浪智力低下，所以经常有人欺负。弟弟沈健为了保护他，不知道跟别人打了几架，真是幸福温暖啊！所以记忆到现在，目前为止都很美好。哪怕家里极穷，但真的很幸福。不过，既然沈浪穷成这个样子，那为何此时住的房间如此华贵呢？因为他娶了一个超级有钱的妻子，准确说，他入赘到了一个豪富之家。玄武城徐家做丝绸和布匹生意，坐拥万亩桑田和棉花田，富甲一方。徐家千金徐芊芊，在整个玄武城都是顶尖的大美人，琴棋书画样样精通。不仅仅在玄武城，哪怕在整个怒江郡的名媛中，都是出类拔萃。他从十五岁起就帮忙父亲打理家中生意，精明强干，而且还结交了许多达官贵族的千金小姐，让徐家从商贾之家顺利融入了怒州郡的上流社会。这么一个集美貌、才华、富贵于一身的千金小姐，是无数青年俊杰朝思暮想的梦中情人。哪怕是上门女婿，也万万轮不到愚笨不堪的沈浪。尽管她长得非常俊美，但她和徐芊芊之间完全是天壤之别。但谁也没有想到，一年前徐芊芊忽发重病，徐财主找遍了周围所有的大夫都治不好，眼看就要香消玉殒了。这时，有一个方式找到徐家主，说徐芊芊根本就不是得病，而是中邪了。想要救她女儿，只有一个办法，那就是成婚冲喜。将厄运和邪气转移到这个上门女婿的身上，徐家主当然不信这个。可是徐芊芊马上就要不行了，只能死马当做活马医，在整个怒江郡公开为徐芊芊招婿。
如果是之前，无数青年俊杰只怕要打破脑袋争夺这份姻缘。就算徐芊芊要死了，哪怕冲着徐家的万贯家财，也有无数人争做这个上门女婿。但徐家招婿是为了给徐芊芊冲喜，是为了转移邪气，这样谁还敢上门？一个个唯恐避之不及。美人和金币谁都爱，但还是小命重要。而异世界沈浪这个低能儿，在两年前无意间见过徐芊芊一次，从此朝思暮想。别的青年俊杰或许只是爱慕徐芊芊，而沈浪则完全将她当做神灵一般。自从被学堂赶回家之后，他天天在泥土地上写写画画，大多数都是在画徐芊芊的容貌。当他听到徐芊芊身患重病，需要男人结婚冲喜、转移邪气之后，毫不犹豫地冲到徐家，说他愿意娶徐芊芊成婚冲喜，而且完全没有和父母商量。父母和弟弟当然不愿意，直接冲到了徐家阻止这一切。但为时已晚，沈浪已经和婚宴演艺系的徐芊芊拜堂成亲了。就算如此，父母弟弟也要坚持将沈浪带回家，结果被徐家轰了出来。当时。徐府的管家给父亲沈万五十金币，但直接被父亲扔了回来。他说：“绝对不会拿着卖儿子的钱。”就这样，沈浪成为了徐家的赘婿。一个长相俊美、智商地下的乡村穷小子，进入了豪富之家。当然，沈浪做徐家上门女婿，完全不是为了荣华富贵，只是为了拯救自己的梦中情人徐芊芊。哪怕成婚冲喜，听上去完全是无稽之谈。但离奇的事情发生了：成婚之后，徐芊芊竟然真的恢复了健康，而且变得更加美丽动人，这让徐家上下不敢置信。喜出望外，沈浪没有任何鞠躬的意思，每天依旧待在自己的小院内读书、写写画画。徐家对他的态度也变得有些复杂。徐芊芊能够痊愈，他们当然高兴。但沈浪毕竟是一个又蠢又笨的乡下穷小子，连徐芊芊的手指头都配不上。于是，徐家的奴仆婢女们闲话越来越多，什么癞蛤蟆想吃天鹅肉，什么穷小子痴心妄想之类的话，经常在耳边响起。奴才们望向沈浪的鄙夷目光也越来越露骨，送来的饭食也越来越差。一开始是凉的，后来索性变成馊的了。沈浪虽然出身贫寒，但从小到大父母宠溺，在这豪富的徐家吃的反而不如在乡下家中。不仅如此，他还被人赶去柴房居住，连一张床都没有，直接席子铺在地上。沈浪智力低下，为人愚笨纯良，是不会告状的，甚至也不会抱怨。被人欺负了，就只会默默承受。后来徐芊芊发现了，大发雷霆，下令责罚苛待沈浪的奴仆们，每人都被抽了十几鞭子，并且当众宣布，以后若再有人敢欺负沈浪，便直接逐出徐家。于是，沈浪又回到了华丽的院落居住，而且每日的伙食都极好，甚至每隔一两日，徐芊芊都会前来与他说话。这些日子对于沈浪来说，完全如同神仙一般。尽管成婚几个月来，不要说同床共枕，他就连妻子徐芊芊的一根手指头都没有碰过，但只要能够经常见到他，听到他的声音，沈浪就已经无比满足幸福了。但就在半个月前，沈浪忽然得了重病，徐芊芊为他找了好几个名医都治不好，甚至不知道得了什么病，他每一天都变得虚弱，变得奄奄一息。直到今日，他直接一命呜呼，这才让地球沈浪的灵魂穿越占据了这个身体。所以，他短暂的人生完全是一个彻头彻尾的悲剧，还是一个愚蠢的剧。沈浪内心一声叹息。紧接着，他发现自己脑子里面除了两人的记忆之外，竟然还有其他东西，充满神奇玄妙的东西。他不由得凝聚精神，想要在脑内一探究竟。而就在此时，外面传来了脚步声。这个废物应该死了吧？他也真能抗，竟然撑了这么多天才死。死了才好，免得耽误我们家小姐。是啊，这么个一无是处的废物，还是一个乡下的穷小子，还妄图迎娶我们家千金小姐，就他那贱命那么承受得了这个福分？果然命蛇了。不过就算他死了也值了。我们小姐是天上一般的人物，每日都对他嘘寒问暖，无微不至。我们小姐就是心善，像这样脑子有病的人，竟然每天能够和他聊上半个时辰。徐芊芊曾经下令，任何人不得欺负沈浪，否则直接逐出徐家。所以。之前这些奴仆婢女也不敢这么讥讽沈浪，只不过这几日眼看沈浪就要死了，也听不见了，所以他们胆子又渐渐大了起来。这几个奴仆婢女一边讥笑，一边开门，每隔半个时辰，他们就要进来一次，查看沈浪的身体，去看看他咽气了没有。进门之后，一个婢女捂住鼻子道。紧接着下一秒钟，这个婢女发出了一声惊呼，不敢置信望着沈浪。半个多时辰前，她刚来看过，沈浪明明已经气若游丝，满脸死气，现在不但没有死，反而坐直在床上。尽管身体虚弱，但竟然有些精神奕奕。你，你没死？婢女脱口而出。是啊，我没死。沈浪道。几个奴仆惊讶的盯着他的脸，足足好一会儿。那个为首的婢女道：“赶紧去告诉老爷，去告诉小姐，沈浪没死。”然后，几个奴仆婢女匆匆的走了出去。差不多一刻钟后，进来了一个大夫，是徐管家带来的。他翻了翻沈浪的眼睛，又给他把脉。足足好一会儿后，惊讶道：“真是奇也怪哉，这么重的病，眼看就要死了。”竟然莫名其妙好了。旁边管家道：“李大夫，沈浪这身体确定是好了吗？好了，没有性命之危了。”
？李大夫道。徐管家也笑道：“李大夫果然医术高明，妙手回春。”李大夫犹豫片刻，道：“老朽这也是碰巧了。”徐管家道：“沈浪，你好好休养。”然后他带着李大夫离开了房间。沈浪从床上下来，站在镜子面前，仔细的看全新的自己，真是非常俊美啊！尽管很虚弱，但是充满了年轻的气息。不仅如此。之前的沈浪虽然俊美帅气，但眼神呆滞，表情愚笨，看上去并没有多少魅力，就仿佛一个木讷的雕塑一样。而现在的沈浪，双眸充满了灵气，脸上的表情生动深邃，和之前完全是天壤之别。重生了真好，在镜子面前看了半个小时，然后沈浪坐在桌子面前，拿起一本书细细观看。当然，他此时是看不进去书的，只是摆摆样子，因为他在思考一个问题：他脑子里面究竟多了些什么？除了两个沈浪的记忆之外，还有其他东西。他不由得在脑子里面进行搜索探寻，然后他惊讶的发现，脑子里面竟然出现了一个电脑画面。这这太惊奇了！这个画面很眼熟，完全是他那台戴尔的外星人笔记本电脑啊！里面存满了各种资料、书籍、游戏、电影等等。在现代地球，沈浪每一天都在动手术，生活非常枯燥，而且非洲的许多地方网络状况很差，沈浪不得不把大量的书籍、资料下载的硬盘里面。可以说，这台电脑陪伴了沈浪绝大部分的闲暇时光。在脑子里面，沈浪随便打开电脑里面的一本书、一个电影、一个游戏，竟然完全畅通无阻，这太神奇了！整台外星人笔记本电脑都钻进了他的脑子里面。不仅如此，沈浪还有一种非常异样的感觉，不是在脑子，而是在眼睛上。于是他努力凝聚精神于双目，更加惊奇的事情发生了。沈浪眼前所看到的一切画面都变了，不再是正常人眼看到的世界。他能够看到抽屉里面的剪刀，能够看到花瓶里面的水，能够看到盆景土下的根茎。没错。他能够透视，当然，这不是很多都市小说里面能够看穿女人衣衫的透视，而是 X 光透视，就好像医院里面的 X 光机能够看穿人体的经脉和五脏六腑，也如同火车站安检的 X 光机能够隔着一层箱子看到里面的物件。然后沈浪想起来，当时炸弹在他身边爆炸的时候，炸碎的不仅仅是他的身体，还有一台 X 光机和一台笔记本电脑。现在他们竟然跟着沈浪一起穿越了，这这真是太神奇了啊！不过。应该没有别的稀奇古怪东西跟着一起穿越了吧？紧接着，沈浪忽然想起，既然都在自己的身体里面了，那外星人电脑和 X 光能不能结合啊？他本能的将这两个能力凝聚在一起，望向了桌子，顿时连桌子内部构造和纹理都看得清清楚楚。而且他脑子里面清清楚楚浮现出桌子的信息：书桌、材料、紫檀木，重量157千克，花瓶、瓷器，年份15年。这就有意思了呀！这两个功能加起来，就好像一个只能扫描仪一样。不但可以看出内部结构，还能解析。就在这个时候，房间门被打开，一阵香风袭来，然后一道温柔迷人的声音响起：“沈浪，你真的痊愈了，妾身实在是太高兴了。”沈浪不由得转头望去，首先他看到的是一具纤细的骨架、经脉，还有五脏六腑，因为他正处于 X 光透视的视野。眨了眨眼睛 ，X 光视觉褪去，恢复了正常的视觉。然后，沈浪见到了一个婉约美人，果然是万里挑一啊！这精致的瓜子脸。真的仿佛画中美人一般，这窈窕的身段，增一分则肥，减一分则瘦。这肌肤如羊脂，吹弹可破，难怪整个怒江郡有无数的青年俊杰为之痴迷。这个女人的美貌、身段、气质，无一不是绝妙。难怪之前的沈浪看了一眼就为之痴迷，甚至为了拯救她性命，愿意牺牲自己。她不仅仅有万中无一的美貌，且气质优雅，浑身上下充满恬静和书卷气息，完全不像是一个商人家的女儿，更像是一个拥有历史底蕴的贵族之女。这个女子当然就是沈浪的妻子徐芊芊。沈浪本能的瞄向了徐芊芊不可描述的某处，当然可看不穿衣衫，但是 X 光和外星人电脑合作之下得到信息。三五 C， 好智能，知道沈浪想知道什么信息。见到沈浪的第一眼，徐芊芊微微一愕，稍稍有些诧异，因为她发现了沈浪的改变，面孔依旧是那个面孔，但是精神和气质仿佛有些不同了。她来到沈浪的面前坐下，腰臀折出的曲线迷人丰隆。沈浪，你能好起来，真是吉人自有天相。徐芊芊柔和道：“嗯。”沈浪，徐芊芊沉默了片刻，又道：“这些日子，你父母来过家里好几次，他们非常想念、担心你。你母亲甚至几次跪在我的面前，请求将你还给他，真是可怜天下父母心。”嗯。沈浪瞬间听出了话外音，不过他故旧装得非常木讷，让徐芊芊觉得刚才第一眼见到沈浪的情形是一个错觉。见到沈浪反应这么迟钝，徐芊芊不由得有些为难。他的这些话，如果跟聪明人说，对方早就听明白了。但眼前这个沈浪完全是一个愚蠢的低能力，对这些话毫无反应，这让他一下子都不知道如何开口。砰！就在此时，
，房间的门被用力打开，一个英武之极的锦衣男子直接走了进来，来到徐芊芊的身后，在她头发上亲吻了一口，讥笑道：“这是一个脑残，你跟他说的这么委婉，他怎么可能听懂？”然后他傲慢不屑的目光望向沈浪，道：“我叫张静，你既然没死，这很好，那么你可以滚蛋了，回你的乡下狗屋去。”沈浪不由得朝这个英武不凡的张静望去，脸上没有太多的表情。甚至目光也没有多少感情色彩，张静道：“连这话都听不懂，那我说的再明白一下，你这个破落户入赘徐家，本就是冲洗的，现在芊芊身体已经好了，你连她的一根手指头都配不上，所以你被逐出徐家了。从此之后，芊芊和你没有半点关系，因为她要嫁给我了，明白吗？”沈浪不由得将目光望向了徐芊芊，这个记忆中一直都非常温柔完美的女人。徐芊芊目光稍稍有些懊恼，眼前的这种情形违背她的完美形象。他原本想要用一种更加安静的方法断绝和沈浪的夫妻关系，但谁知道张静直接捅破窗户纸，沈浪的眼睛始终盯在徐芊芊美丽的面孔上，仿佛想要从她这里得到一个确定的答案。深深吸一口气，徐芊芊温柔道：“沈浪，你很善良，但是非常抱歉，我们之间不合适。”沈浪对这张好人卡没有反应。我长得那么帅，不需要好人卡。徐芊芊道：“你的父母非常想念你，一直恳求我们将儿子还给他，所以你回家和父母团聚也好。”沈浪依旧盯着他，没有说一句话。徐芊芊心里有些恼怒了，眼前这个沈浪竟然如此愚笨，他的话都已经说得这么明白了。哼！旁边这位华贵的张静公子有些不耐烦了，冷哼了一声。徐芊芊微微讨好的望向他一眼，然后声音稍稍冷了一些，道：“沈浪，非常感激你对我的感情，但我们真的不合适，所以你还是回家吧。从今往后，我们再也不是夫妻了。”沈浪看着徐芊芊，又看了一眼张静，笑了一下，道：“好，我回家。”张静讥笑道。你这傻子的脑子真是没救了。然后他搂着徐芊芊的小蛮腰走出房间，半个时辰内滚出徐家，否则后果自负。张静寒声道，然后扬长而去。外面依旧传来了张静的声音。张静道：“我们要抓紧了。”祝氏家族向玄武伯爵府求亲，一旦让祝红雪和金木兰先成婚，这两人身份太贵重，我们的婚礼就没有那么显赫了。玄武伯爵府的金木兰，徐芊芊的口气有些复杂。对，张静道。他可称得上是玄武城的公主了，他的口气更加复杂。接着张静问道：“你可经常见他？真如传说中那么美丽，武功那么高强，兵法那么厉害？”徐芊芊道：“这位玄武城的公主很傲，不会出席过我们聚会的。太守家千金邀请，她都不理会的。人家是几百年的豪门贵族，当然傲。”张静道：“对了，这件事情是机密，你不要对任何人说。”徐芊芊柔声道：“妾身知道此事深浅。”张静和徐芊芊离去之后，沈浪重新来到镜子面前。嘴角露出了一道讽刺的笑容，出现眼前这个局面，沈浪真是半点都不意外。在阅读这个身体记忆的时候，沈浪早就发现，在在两个多月前，徐芊芊就对他进行了各种暗示，比如有缘无分，又比如家中父母非常挂念沈浪之类的话。但是之前那个沈浪智力低下，哪里听得懂这些暗示，所以完全无动于衷，依旧幸福的待在徐家。徐芊芊的这些暗示全部无效，所以一个月前，沈浪忽然就患了重病，理由都是现成的，邪气转移到了他沈浪的身上。当然。沈浪不能立刻死去，所以徐家为他找了一个又一个大夫，结果当然是救不回来。所以在一个多时辰前，这个世界的沈浪死了。可是谁又想到，地球的沈浪竟然穿越了过来，上演了一出死而复生？或许是因为敬畏沈浪这种死而复生的奇迹，又或者是因为其他原因，徐家没有直接杀人。权贵公子张静直接捅破窗户纸，让徐芊芊也揭开了伪装，直接出口将沈浪赶出徐家，断绝了夫妻关系。真是仓促啊！穿越到这个世界后。他的赘婿生涯只维持了一个多时辰，徐家这碗软饭是吃不成了，看来要找另一碗饭吃了。当然，作为一名医生，加上又有 X 光透视功能，他养活自己和家人是很简单的，开一个医馆就可以了。但是上一辈子他每天都在治病救人，身心俱疲，这辈子只想享受荣华富贵，过上悠闲生活。好不容易穿越了，竟然还当医生，也未免太没有出息了。好不容易有这么一张英俊的面孔，可不能浪费了，一定要找一个更牛逼的下家。哼！你徐芊芊还嫌弃我废物，我沈浪还看不上你徐家呢，一介商人而已。老子要找就找一个有权有势的贵族。不过在此之前，他需要好好经营一下自己的名声，带着一个脑残的标签，可勾不到美丽动人的贵族妹子。方圆几百里内最有钱有势，还没有结婚的妹子是谁呢？玄武伯爵府的千金小姐金木兰，没错，就是她了。刚才徐芊芊也说了，这是百年豪门千金，玄武城的公主。沈浪没有任何东西可收拾的，因为徐家内没有他的任何财物，直接便要离去。时不待我，他必须赶紧去经营自己软饭大业了。砰！房门再一次被打开，只不过这一次是蛮横撞开。徐管家带着四个习武家丁冲了进来，指着沈浪厉声道：“大胆沈浪
，你一个乡下的穷小子，入赘我徐家之后，不但偷取府上的钱财，而且还非礼府中丫鬟，这等罪行本应该被活活打死。但我徐家是良善之家，暂且饶你一条狗命。老爷有令，解除沈浪和小姐的婚姻关系，立刻逐出徐家。沈浪心中又一笑，这才对，赶走他沈浪也是需要原因的，肯定要将脏水泼在他身上。入赘徐家这几个月，他连半个银币都没有碰过，更别说偷取钱财。至于非礼丫鬟之事，就更加荒谬了。为了你的小命，为了你父母弟弟的命，出去之后，你应该知道怎么说吧？徐管家寒声道：“差点忘记你是一个脑残了，你给我记清楚。出去之后，你就说你偷了徐家的钱财，非礼徐家的丫鬟，所以才被赶出去的。”说错了半句话，你的全家都会遭殃，明白吗？明白。沈浪道：“滚吧。”徐管家道：“哎，这就走。”沈浪走了出去，慢着。徐管家冷喝道。搜他的身，这样的下等货色，手脚不干净，别让他偷走家中的半个银币。几个家丁上前搜身，沈浪全身上下没有半点东西，就你身上的衣衫是丝绸的，都值几个银币。像你这种破落户，一辈子都没机会穿，便宜你了。徐管家挥了挥手道：“来人，将沈浪驱逐出去。”就这样，沈浪被几个家丁赶出了徐家大宅。在被赶出徐家的时候，一路上丫鬟们对着他指指点点。这个废物终于被赶出去了，他。一个穷货在徐家白吃白喝几个月，已经是便宜他了。小姐是何等人物，竟然在名义上做了他几个月的妻子，真是玷污啊！不过他长得真的很帅啊，长得帅又有什么用？比猪还要蠢，完全是一无是处的废物。徐家很大，几十亩的大宅子，整整走了几分钟。滚吧，滚回你的乡下狗窝去！一个家丁用力将沈浪往前一推，沈浪一阵踉跄，出了徐家的大门。砰！后面的大门用力关上，抬头望着天空。一轮明月当空，已经是晚上了。在脑子里面想了想，找到了记忆中家的方向。沈浪朝着西北方向走去，这里距离他家足足有四十几里，要走好长一段路呢。而且这还是大晚上的。走出了几百米后，沈浪忍不住朝徐家大院回头看了一眼，他会报复的，而且很快，不超过三天。而且接下来他的报复会源源不断，君子报仇，从早到晚。徐芊芊站在楼阁的最高处，看着沈浪离开的背影，这小子命大。身后传来了一个中年男子的声音，他就是创下诺大基业的家主徐光宇。父亲，今天我们做的太露骨了。徐芊芊皱眉道：“这样有违我的名声。”没办法，徐家主道：“张进公子一定要看到这一幕。我们徐家发展到今天这一幕，需要一个大靠山。张进公子是我们家能够企及的最佳良婿，让他高兴最重要。至于我们家的名声，无所谓的。”嗯，徐芊芊应道：“再说，沈浪这个低能儿，再老实不过了。回去之后，他不会乱说的。”徐家主道。当然，他若是敢乱说的话，说不定他父母家人就遭罪了。徐芊芊又皱了皱眉头，她觉得父亲这种话不应该说出口。夜色寂静，月光明亮而又朦胧。沈浪连夜赶路回家，一路都是虫子鸣叫。走了大约十几里路，忽然几个身影拦在了他的面前，五个持刀武士围住了他，三个在前面，两个在后面。这里荒郊野外，不见人烟。沈公子，跟我们走一趟吧。一根布条直接绑住了他的嘴巴，让他无法出声；另外一根布带绑住了他的眼睛。然后五个人带着沈浪在密林中七拐八绕，走了差不多一刻钟。片刻后，沈浪被带到了一个地方，停了下来。有人解开了沈浪眼上的蒙布，这是一片乱坟地，总共有八个人，都拿着刀，有四个人在挖坑，一个很长很深的坑。帮主，坑挖好了，动手吧！一个沙哑的声音响起道：“把沈公子请到坑里面去，然后填上土埋好。事后记得要点蜡烛上香，免得沈公子走得太凄凉。这是要将沈浪活埋啊！”几人上去就要将他坑杀，沈浪一个美男子哪里敌得过这九个江湖大汉呀？眼看必死无疑。慢！沈浪冷喝道：“田帮主，你命不久矣。”但是沈浪因为嘴里绑着布条，所以喊不出声来，只有呜呜声而已。对方根本听不出他在喊什么，完全不在意。于是沈浪便直勾勾盯着那个首领男子。这男子大约三十几岁，脸上有两道疤痕，面孔冷酷，目光残忍，身上穿着软甲。沈浪对这个凶残男子有印象。因为他见过好几次，此人名字叫田恒，是方圆百里内有名的黑道头子，手下有上百亡命之徒，经营赌档、妓馆、牙行，凶残狠辣，不知道杀了多少人。他还有另外一个官方的身份——玄武城的明军首领。那些人将沈浪推进坑里面，开始埋土了。寻常人早就哭泣大嚎，屎尿齐出了，但沈浪始终很安静。一开始盯着田恒的脸看，之后盯着他的全身上上下下的看，目光显得非常怪异。他是用 X 光透视看的，这种目光只让人不寒而栗。田恒终于没能忍住心中的好奇，举起手，顿时他的四个手下停止铲土。田恒来到沈浪的面前，
，扯断了他嘴里的布条，问道：“你在看什么？”沈浪道：“你体内有一根针，如果不取出来的话，会有性命之忧。”他没有撒谎。田恒体内确实有一根针，非常非常细的银针，此时正在肺部里面。若不是他眼睛有 X 光透视功能，根本就看不出来。听到沈浪的话后，田恒不由得惊愕。沈浪继续道：“那根针此时在你的肺部大脉中，会随着血液流动。如果不取出来，一旦进入你的头脑之内，你就会死。”田恒更加惊了，不敢置信道：“你怎么知道？这是一个秘密，连田恒的妻子都不知道。眼前这个脑残小白脸竟然知道，真是太奇怪了，这太邪乎了。”沈浪道：“我可以帮你取出来。”田恒看着沈浪良久，道：“都说你是一个傻子，不像啊。”沈浪道：“这根细针必须取出来，否则你一定会死。只有我可以帮你取出来，但条件是我饶过你性命，对吗？”田恒道：“你就不想知道是谁让我杀你吗？”沈浪摇头道：“我不必问，也知道是谁。”田恒眯起眼睛道：“你绝对不傻。”接着他摇了摇头道：“但是非常抱歉，我不能答应你。”沈浪目光一缩。他本以为这个交易非常稳妥，就算有人出钱让田恒杀他，但是钱啊有命重要，沈浪能救田恒的性命，他没有理由不答应，没有理由不放沈浪啊。如此一来，就只有一个原因：田恒不能取出体内的这根银针，因为将银针种入他体内的这个人是他无法抗拒的。这里面就有故事了，不过这就麻烦了，对方不能取出这根针，沈浪这牛逼医术派不用场，做不成这笔交易了。田恒道：“你的弟弟欠了我们一笔钱，弟弟欠钱，三个月前。”你的父亲受伤，为了救他，你弟弟在我的店铺里面借了五个金币，请大夫救治。现在利滚利已经是一百金币了，这比高利贷很多了。仅仅三个月就本息加起来就翻了二十倍。但沈浪关心的不是利息，而是父亲受伤。三个月前，也就是他入赘徐家的时候，父亲曾经到徐家闹，要将沈浪带回家，结果被徐家的家丁赶了出来，肯定是被打得重伤了。当时的沈浪是一个愚笨的蠢货，当然不知道这件事情。原来的沈浪真是不可求药。喜欢上了徐芊芊这种女人，而且连父母都不顾了，这等愚蠢的废物根本不值当父母如此宠爱她。因为你家还不了这笔钱，所以我才将你活埋，和别人完全无关，明白吗？田恒道：“当然，为了逼真，我们会去拆你家房子，而且将你弟弟、你的父母一并处理了。”沈浪听懂了这句话，早就有人出了一笔钱让田恒做这些事情，但是又要找一个正当的理由，所以欠钱催债、灭人全家这个借口就不错。你我无冤无仇，而且你并不像传说中那么蠢笨。田恒道：“但我还是要杀了，对不住了。”接着他起身道：“给他一个痛快吧，先杀了再埋。”是，一个武士上前，拔出刀子，朝着沈浪脖子斩下，就要结果掉他的性命。慢！沈浪大声道：“有人出多少钱让你杀我？我给你十倍，我给你一千金币。”这话一出，那个武士的刀横在沈浪脖子上方三寸处。田恒不由得一愕：“这沈浪何等是不笨，简直聪明之极呀、啊！”从刚才简单的对话中，他竟然听出了别人给他的价钱是一百金币。我非常心动，田恒道：“真的，非常心动。但是，你家穷的揭不开锅了。你的父亲至今仍旧躺在床上，你的弟弟又被人打断双腿，你连一个金币都拿不出来，更别说一千金币了。这一切都是前沈浪造的孽啊！因为他的愚蠢和徐家的狠毒，使得父亲和弟弟都受了重伤，甚至性命之危。在这个世界，一千个金币相当于多少钱？普通家庭劳碌一年。”都攒不到两个金币，用最粗糙的计算方法，一千个金币相当于现代地球的三百万人民币左右，这是一笔巨款，你不可能拿得出来的。”田恒继续道。“沈浪道，但是你可以赌一下，万一你赌成功了，就能够赚到一笔巨款；就算赌失败了，你也只不过是推迟几日再杀我而已，这也不耽搁你拿到徐家的那一百金币。”田恒稍稍犹豫，沈浪想要在十天之内拿出一千金币，这看上去完全是不可能的。但是刚才对方竟然能够看出他的体内有一根银针。而且在肺里面，这就有些神奇了。沈浪道：“十天一千个金币。”田恒盯着沈浪俊俏的面孔，犹豫了好一会儿，终于开口道：“三天，我只能给你三天。”沈浪懂了，田恒和对方约定好的也是三天，三天之内他杀掉沈浪就可以得到一百金币。好，一言为定。沈浪道：“田恒道，将他挖出来。”四个武士动手，将沈浪从坑里面挖了出来。只不过这些人身上可没有什么纸笔。沈浪直接将白色的丝绸内衣撕下一块。咬破自己的手指，用鲜血写了一份借据，欠田恒一千金币的借据，然后签上了自己的名字，一边写一边心中吐槽：什么狗屁金手指啊，根本没有钱好用。最后还是金币救命。田恒接过这份血书借据，又看了沈浪一会儿。这是传说中智力低下的沈浪，真是太荒谬了。三日之内交出一千金币，否则杀你全家。田恒道：十三、十四，你们两人护送沈浪公子回家。
这三天内都跟着他住在一起。是，两个武士道。然后田恒带着另外三个武士直接离去。沈浪，你记住，三天之内一千金币，否则杀你全家。他的身影已经看不见了，但是冷酷的声音依旧随风钻入了沈浪的耳朵。没问题。沈浪的脑子飞快转动，很快他就想出了一个法子，不但能赚到一笔大钱，还能保护家人。最关键是能报复徐家，一举三得。赚钱报复徐家重要，但首先还是要先回家，因为他父亲伤重，弟弟断腿，他必须立刻回去救治。家人已经三个月没有见到他了，不知道担心思念成什么样子了。沈公子，走吧。田恒手下的十三、十四一子道：“难不成还要我们抬着你回去不成？”这两个人会时时刻刻盯着沈浪，不会给他逃脱机会。沈浪伸展了一下全身筋骨，然后继续朝着家里走去。越国在大燕的东南边，这里是丘陵地带。山不算高，但是却非常多。在这种复杂地带，道路交通竟然做得非常不错，哪怕乡村间的道路也足足有四米左右，而且还比较平整，可以让三匹马并排而过。这一点应该远胜中国古代。天亮之后，沈浪见了很多出来劳作的农民，穿着打扮和中国古代相似，但是身体素质仿佛要稍好一些，个子高一些，也雄壮一些。而且一路上几乎每个村都有坚固的石头堡垒，上面还有民兵巡逻，腰上挎着刀，甚至个别人还背着弓箭，这让人非常意外。在中国古代的大部分朝代，弓箭和刀子都是违禁品。此时，堂而皇之出现在村落之中，这个世界的尚武精神远超中国古代。一直走到了次日中午，沈浪才赶到自己家所在的枫叶村。整个枫叶村在一个山谷中，大约有六百多人口，村里也有一个石头堡垒，二十几个民兵。绝大部分的村民都住在一起，密密麻麻上百栋房子挤在河流的两边，唯有沈浪的家远离村落，孤零零的矗立在半山腰中。因为沈浪家是外来户。十几年前才从外地搬到这个地方，这种村落是非常保守排外的。加上沈浪父母又不和村里人打交道，所以一直到现在都没能融入。爬到半山腰，沈浪看着眼前的这座泥土房子，这就是自己家了。实在是太残破了，甚至比三个月前的记忆还要残破。院子本来被父亲弄得非常平整的，此时也长满了杂草。泥土砌成的墙壁，因为风吹雨淋也出现了好几个洞孔，房顶连瓦片都没有，都是茅草。这样的贫寒真是触目惊心啊！连挡风遮雨都做不到，还没有走到门口，沈浪就听到了母亲的哭泣声、父亲激烈的咳嗽声，还有弟弟痛呼声。赶紧去徐家，把大郎带回家，去把大郎带回家。父亲沙哑道，一边说一边咳嗽，这是受伤久治不愈而伤到了肺部，而且听他呼吸非常困难，想必有比较严重的炎症，甚至肺内有血肿。爹，明天我就去把哥哥带回家。弟弟道，母亲哭道，老头子，你一直咳血，到现在都下不了床，二郎腿骨断了一根，怎么去啊？明日我去徐家，他们若不放大郎，我就一头撞死在徐家大门上。我的大郎啊，那么老实，那么良善，在徐家这种虎柴之家中，肯定不知道被人欺负成什么样了。我的儿啊，母亲一边说一边哭，也不知道吃不吃得饱，穿不穿得暖。我的儿啊，从小就没有受过苦，从小都没有离开过我们身边，如今不知道苦成什么样了。弟弟听着母亲的哭泣，心里受不了，道：“娘，一会儿我就去打一对拐棍，明日就去徐家把哥哥带回家，大不了把命拼了。”听着这些话，沈浪全身一阵阵发热。内心一阵阵酸涩，他直接冲进门中，跪在父亲和母亲的面前，颤声道：“爹娘，儿子不孝，儿子回来了。”父母和弟弟先是一呆，然后无比的狂喜。紧接着，母亲直接冲上来，一把抱住沈浪，大声哭道：“大郎，真是我的大郎，你可回来了！娘还以为再也见不到你了，我这不是在做梦吧？”父亲激动的要挣扎下床，又引得一阵激烈的咳嗽，嘴角直接出了血沫子。而弟弟猛地坐起，然后发出了一阵痛呼。沈浪道：“是我。”我回来了，母亲道：“我的儿，回来就好，我们再也不走了。徐家人很多，你不要再去了，好不好？”沈浪用力点头道：“是，儿子再也不去徐家了。好，好，这就对了，这就对了。”母亲喜得用力抹去泪水，父亲也欢喜道：“我儿真是懂事了，这对父母实在太溺爱沈浪了，就说一句不去徐家了，就被认为是懂事了。”沈浪赶紧去将父亲扶好，凝聚精神，立于双目，查探父亲的伤情，果然是内伤，肺部、胃部都有了损伤。尤其是肺部还有大量淤血，肋骨也有裂痕，只不过经过了三个月的生长，肋骨断裂处已经长好了，但是却非常不平整，有很多骨坠，可见三个月前徐家的家丁出手有多狠。父亲的内伤如此之重，幸亏弟弟去见。五个金币找大夫治伤，否则沈浪再也见不到父亲了。五个金币治伤，这对于普通农家完全是天文数字了。但就算如此，父亲的内伤也没有彻底痊愈。如果得不到救治，他父亲依旧性命难保。几乎一瞬间。沈浪就已经制定了治疗方案，在父亲肺部开一个极小的口子，将里面的血肿引流出来，然后用草药消炎，滋补制药，恢复元气。几个月后就可痊愈。爹，孩儿不孝，
，以后再也不会让二老担惊受怕。”沈浪一边说，一边将手掌放在父亲额头上。发烧了，可见有炎症，必须立刻消炎，否则几日之内就有性命之危。父亲的双眼一直盯着沈浪的面孔，拼命忍住了咳嗽，那目光充满了无比的疼爱。大郎，你变机灵了。爱子如命的父亲果然非常敏锐。第一时间发现了沈浪的变化，父母都很疼爱沈浪，但对自己的儿子也很清楚，那就是一个智力低下之人。虽然不愿意承认，但内心深处却知道自己疼爱的长子是一个废物，而且眼神呆滞，神情木讷。没有想到这一次回来，竟然变得机灵了，这就够了。父亲非常欢喜，哪怕还是一个废物，看上去总归是机灵不呆了，说不定还能娶一个老婆回家，哪怕寡妇也不要紧啊。母亲上前捧住了沈浪的脸，也看了好一会儿，然后大喜道：“没错，没错。”我家大郎变机灵了，这双眼睛太招人喜欢了，太灵气了，老天保佑，老天保佑！沈浪本来还想着如何解释自己的变化，但是完全不需要。父母如此之爱他，见到他变机灵了之后，无限的欢喜，根本不需要沈浪去解释。哥，是徐家将你赶出来了吗？弟弟问道。沈浪点了点头，赶出来好，赶出来好。母亲道：“娘可舍不得我待在那种心狠之人的家中，家里虽然穷，但是爹娘和弟弟努力总能养活你，总不会让我家大郎吃苦。”这偏心真是没边了。瞧母亲的意思，沈浪以后在家里依旧不用干活，每日只需吃白饭就是。你之前入赘徐家，就是想要媳妇了吧？等你爹爹和弟弟身体养好了，就去赚钱，给我大郎娶一个媳妇回来。母亲道：“村里的刘寡妇怎么样？虽然比你大三岁，但是长得漂亮，而且疼人。不是父母小看沈浪，而是他们这个家庭条件，还有沈浪名声不好，智力低下，除了长得漂亮之外，连谋生的技能都没有，能够娶一个寡妇已经很不错了。”沈浪笑了笑。然后来到弟弟的床前，掀开他的裤腿，只见小腿青子肿出好大一块，右边的小腿骨断了。哥，我没事，躺个时间半个月就好了，大不了就是腿瘸了，反正家里有大哥继承香火。弟弟沈健道，而且瘸了正好，我每日去玄武城碰瓷赚钱去，看到一辆马车，我就冲到车轮底下去讹钱。这就是他弟弟对沈浪很好，但绝对不靠谱。就他这个断腿，如果不救治的话，会死得更快。什么时候的事？沈浪问道。前天。弟弟道：“因为快一个月都没有听到你的消息，我就去徐家打探，结果门都没有进去。回家的时候被人伏击，打断了右腿。沈浪病重的消息一直都被徐家封锁，所以家中一直不知道。只不过母子连心，父母久久没有听到沈浪的消息，自然不放心，所以才会派小儿子去打探消息。从徐家离开后就被人打断腿，这是肯定和徐家脱不了干系。好狠毒的人家！”沈浪俊美的面孔如同笼罩了寒霜，眼角一阵抽搐。沈浪道：“我一会帮你治断腿，会很疼。”你要忍一忍，弟弟道：“哥，你啥时候会治伤了？”沈浪之前可是连穿衣服都要母亲帮忙的，哪里又会治断腿了？在现代地球，沈浪每日都在治病救人，虽然谈不上绝顶名医，但临床经验丰富之极。父亲和弟弟的这点病痛，在他眼中完全不算什么，更何况他还有 X 光透视眼，哪怕在这个医疗条件不发达的异世界，治疗二人也是轻而易举的。沈浪道：“爹娘，我去山上摘一些草药回来，大郎、娘陪同你去，山上有野兽。”而且你可别迷了路，母亲直接冲了出来，她完全将沈浪当成小孩子一样，连他单独一人上山都舍不得。娘，你在家中烧一锅开水，找一把小刀磨锋利一些，准备一根粗一些、长一些的针，准备一些棉布放在水中烧煮。沈浪语速飞快，却清晰沉着吩咐道。母亲一愕，然后竟没有质疑，点头道：“好。”对于他而言，儿子变得灵气了，他说的每一句话都仿佛跟圣旨一样。沈浪背着一个竹筐，一个小铲子，离开家上了山。田恒手下的十三、十四义子寸步不离跟在身后，没有拿到钱，他们始终会盯着沈浪，只要时间一到，就将杀他了。沈浪还有些担心，这个世界的植物和地球会不会完全不一样？结果他多虑了，尽管多了许多不认识的植物，但还是有相当部分的植物是一模一样的。萧炎的中草药有很多，沈浪家的后山是郁郁葱葱的树林，仅仅一个多小时，他就采摘了许多紫苏、金银花、蒲公英，这些都是这些都可以用来消炎。可惜这里不是干燥的沙漠边缘。也不是草原，所以没有干草。但是非常意外惊喜的是，他挖到了板蓝根。在现代地球，板蓝根都被誉为是万能神药。接下来，沈浪又陆陆续续挖了十几种中药材，有止血的，有驱热的，等等，装满了整个竹筐。可惜没有找到曼陀罗，所以无法制成麻药。傍晚，沈浪满载而归，母亲已经把一切都准备好了。沈浪用 X 光透视眼细细检查了弟弟的断腿处，万幸的是断骨还算平整不锋利，所以没有戳伤重要血管。母亲已经把小刀磨好了。而且用开水煮过了。沈浪轻轻在弟弟断骨处开了一个口子，一来让淤血流出，二来可以更准确的接骨。可惜这里的条件实在太简陋了，打钢钉是不可能了。将断骨完全对准之后
。沈浪用煮过的针线将伤口进行缝合，将捣烂的中药草敷在伤口处，然后用三根削好的木棍和水煮过的布条一圈一圈地绑好，将断骨接好的地方完全固定住，因为没有石膏，也只能用木棍了。接下来这条腿不能下地，最好不要动弹，两个月后就能长好。沈浪道：“这勉强也算是一个小手术了，从头到尾只用了一个小时不到。”弟弟尽管痛得满头大汗，但是死死咬住一根木棍，硬是没有喊出声来。整个过程，父母完全屏住呼吸，不敢置信望着这一幕，不要说开口说话，甚至连大口呼吸都不敢。这，这真是太让人惊奇了！沈浪回家之后，不但不愚笨了，竟然变得如此厉害。刚才父亲看得清清楚楚，沈浪动作快速果断，目光坚毅，和之前完全仿若两人啊！弟弟扔掉了嘴里咬的木棍，惊诧的朝沈浪道：“哥，你真是神了呀！我断腿不但消肿了。”而且也没有那么疼了。我见过好多大夫治疗断腿，没有一个像你这么快、这么厉害的。弟弟沈健虽然是流氓中的炮灰，但是在断腿断手这方面也算是见多识广了。沈浪露出的这一手确实让人惊艳，不管是技艺还是手法，都远胜那些给帮派治疗的大夫。最关键的是，之前的沈浪完全是一个废物呆子，怎么如今有这么大的变化？这么厉害的手段都是哪里学来的？家人真是又惊又喜。接下来，沈浪给父亲治疗，首先是对肺里面的积血进行引流。否则伤势会越来越严重。这种积血引流最难的就是要知道这些血肿在哪里，这可是肺内的，在外面凭借肉眼完全看不到。对于这个世界的医生来说，几乎是无解的。但是对于沈浪来说，完全不费吹灰之力，他的 X 光透视眼可以轻而易举地判断积血和积液的准确位置。母亲已经磨好了粗针，粗的地方直径大约在三毫米左右，是专门用来缝兽皮的，放在开水里面煮好消毒。沈浪果断准确地刺入肺部，并且拔出，然后用一种抽心的植物杆刺入伤口。这种植物杆也就是两三毫米直径，抽心之后是空心的，而且也足够坚硬，刚好可以将积血引流出来。就这样，沈浪在父亲的肺部开了几个小孔，然后一点一点将里面的血肿吸出来。足足一个多小时后，将父亲肺部里面大部分的血肿和积液抽出，剩下少部分抽不出来也不要紧，凭借身体的机能可以渐渐吸收。经过沈浪的治疗后，效果完全是立竿见影。父亲依旧咳嗽，但是呼吸却舒畅了很多。之前哪怕在努力呼吸，都感觉空气不够用。每一次呼吸肺仿佛要胀裂了一般剧痛，那种感觉真是有些生不如死。而现在呼吸已经不太费劲了，胸口也没有堵塞之感了，那种感觉真舒服啊！没有想到啊，儿子稍稍施展手段，竟然有如此奇效，这医术也太高明了！都说三日不见当刮目相看，这个宝贝儿子才三个月不见，竟然有了这等本事了。为父现在轻快舒服多了，我儿真是厉害了。父亲的言语中充满了无比的骄傲，母亲更是盯着沈浪看，真的不敢相信他的儿子变得这么聪明。这么厉害，你别问，你大郎之前就不笨，只是大智若愚而已。父亲直接阻止母亲的询问，道：“大郎变得这么如此，我们高兴都来不及，何必要打破砂锅问到底？”母亲用力点头道：“对对，反正我儿回来了，就是老天爷保佑。大郎有这样的本事，咱们就不娶刘寡妇了，以后开个医馆攒够了钱，村长的女儿都可以娶了。”接下来，父母和弟弟对沈浪的变化只字不提，就只是高兴。我儿肯定饿了，娘去给你吃饭。母亲兴冲冲地走进厨房，母亲贤惠且手脚麻利，不到半个小时，饭菜就已经端上桌了。三碗粥，一大碗米饭，一盘野菜，一盘青菜，一盘腊肉青瓜。因为父亲和弟弟躺在床上养伤不方便，所以饭桌就摆在两张床之间，依旧是沈浪是白米饭，父亲、母亲、弟弟喝玉米粥。沈浪要把米饭分给父亲和弟弟，结果被三个人果断拒绝了。我儿正在长身体，吃白米饭、玉米粥你咽不下去的。父亲斩钉截铁道。米饭你不吃，我也不会吃，你弟弟也不会吃，对，绝对不吃。弟弟沈健躺在一边床上道：“我儿吃肉，母亲将仅有的几片腊肉一块又一块夹到沈浪的碗里。沈浪当然想要让父亲和弟弟吃，但是他知道他们是绝对不会吃的，而且他们看到沈浪吃肉，内心反而更幸福。哎，真是偏心到没边了呀！哪怕父亲和弟弟受伤养病，哪怕沈浪身体好好的，一家人也把最好的饭菜给他一个人吃。吃完饭后，沈浪煎药。”然后分别给父亲和弟弟服下，弟弟断骨需要喝骨头汤，再躺个两个月差不多就好了。父亲虽然肺内的血肿和积液已经被引流出来了，暂时没有了性命危险，但顶多只能算是治了一半。接下来还要继续消炎，还要润肺，还要滋补身体，这些药物就不是山上挖得到的，需要花钱买。大郎洗脚，母亲端着温水上前，直接蹲下来要给沈浪洗脚，整个过程自然熟练。很显然，过去的十几年沈浪都是母亲洗脚的。我自己来，我自己来。沈浪可万万不敢让母亲洗脚，那太不孝了。但母亲反而有些难过，道：“大郎，你以前最喜欢娘给你洗脚啊，怎么了呀？娘的手可干净了。”
，他是担心沈浪在徐家过了几个月的富贵生活会嫌弃他。沈浪明白了，每次给他洗脚也是母亲很幸福的一件事，因为这是他最宠爱的孩子。于是，沈浪整个身心都荡漾在幸福中，看着母亲粗糙的双手给自己洗脚。整个过程中，他的目光和表情无限的幸福满足。沈浪继承了这具身体和记忆，并没有完全继承情感，但仅仅几个小时内，他的内心就沦陷了，沦陷在父母弟弟的关爱中。从此之后。你们就是我的亲生父母，我的亲弟弟，他有责任让父母弟弟过上好日子。此时，他耳边传来田十三淡淡的声音道：“沈浪，你的家人真是相亲相爱啊！不过你只有两天时间了，拿不出一千金币，你全家都要跟着遭殃了。”听到田十三的话后，沈浪笑道：“十三兄要和我睡一床吗？”田十三道：“还有两日，没有一千金币，杀你全家。”然后他直接走了出去。沈浪舒舒服服躺在床上，他家里很破。有些地方屋顶已经漏了，所以父母和弟弟住在一个房间，沈浪一人一个房间。不仅如此，他的床还很大很软，甚至薄薄的棉被都是新的。家里是很穷，但却把一切最好的都给了自己。乡下人家穷，好多孩子过年都不见得有新衣衫。沈浪家更穷，但是他一年有三套新衣衫，不管家里再困难，父母都会给他置办。夏天一套，秋天一套，过年一套。而弟弟沈健从来没有过新衣衫，都是穿沈浪的旧衣衫。他真的不知道为何会这样，父母会如此偏爱他，甚至都没有道理。弟弟沈健是没出息，每日在外面瞎混，但是比起之前的沈浪已经好很多了。沈浪除了长得俊美之外，完全一无是处。如果不是地球沈浪穿越，就凭这个低能儿，不要说给父母养老了，自己生活都不能治理，需要父母一直照顾到老，之后再由弟弟养活照顾。废物沈浪，之前你欠爹娘和弟弟的，就由我来还，用一辈子来还。沈浪心中暗暗立誓，一定要让父母过上好日子。一定要让弟弟娶媳妇，成家立业有出息。而当务之急就是度过眼前的这个危机。田恒给了他三天时间筹集一千金币，如今已经只剩下两天了。时间一到，沈浪若拿不出一千金币，会发生什么事？田恒会杀他全家，他一贯说到做到。两日之内赚够一千金币，可能吗？次日一早，沈浪起床之后，给父亲和弟弟熬了药，洗漱之后吃早饭。砰砰砰，外面响起了敲门声，母亲脸上不安，便要去开门。我去开。沈浪道：“开门之后，果然是田恒手下的十三、十四一子。时间紧迫，去赚钱吧。”田十三直接道，语气依旧风轻云淡。“大郎，怎么了？”母亲问道。“娘，没事，是我两个朋友。”沈浪道。母亲热情道：“是大郎的朋友啊，那一起来喝粥吧。”田十三笑道：“不用了，我们吃过饭的，谢谢大娘。”他的笑容也很热情，完全看不出是一个杀手，完全像是一个好小伙。沈浪不慌不忙将碗里的白米粥喝完，母亲却又塞过来一个鸡蛋，道：“赶紧吃了。”他本能就要将鸡蛋给父亲，吃了，立刻吃了。母亲斩钉截铁道，然后又包了一个鸡蛋给父亲和弟弟，一人分半个。好，我吃。沈浪道，看着他吃完，母亲才眉开眼笑。娘，我和朋友一起去城里，今天学堂来了一个很厉害的先生。沈浪道，母亲顿时紧张起来，道：“大郎，那你中午回家吃饭吗？”沈浪道。中午肯定赶不回来了，晚上尽量回家吃饭。田十三热情道：“大娘，我家就在镇上，不会让沈浪饿着的。”母亲道：“那劳烦了你啊，以后来家里大娘给你煮鸡蛋吃。”好嘞。田十三脸上笑容更加憨厚了。然后沈浪离开家去赚钱，田十三、田十四跟在后面寸步不离。一千金币对于他家而言的天文数字。四个小时后，沈浪走出了三十几里，已经快到玄武城了。此时前面路上有两个男子，气急败坏的走路。一边走一边骂骂咧咧的，应该是两父子，父亲四十几岁，儿子二十几岁。田十三上前一步，热情道：“李叔，大陆哥，好久不见啊！”那对父子站定，看到是田十三，脸上表情有些尴尬，但很快也换上笑容道：“哦，是十三啊，有些日子不见了。”田十三热情道：“叔，怎么也不去家里坐了？我爹都想你了，昨天还念叨着您也不去家里喝茶了。您虽然欠了我们家一点钱，但可千万不要生分了。您和我爹不是兄弟，胜似兄弟啊。”那个中年男子道。明天就去，明天就去。田十三上前搂住那对父子，朝着旁边的稻田深处走去，又走进了树林，说：“你好些日子也不去我家吃饭，我爹专门打了好久，都搜了。这不吩咐我送块肉到您家里去，没想到今天凑巧遇到叔了。”田十三搂着父子俩进入树林后，语气更加亲热，仿佛亲叔侄一般。“对了，叔。”田十三朝那中年男子道：“我爹说了，您欠我们家那钱不用还了。”那个中年男子道：“那多不好意思，多不好意思啊。”田十三道：“您和我父亲十几年交情了，情同兄弟这点钱算什么？我小时候还三天两头到您家吃饭了。”那中年男子道：“
那我明天就砍一个猪头去看你爹去，一起吃酒。好嘞，田十三道。然后他飞快拔出尖刀，噗呲，闪电一般刺入那对父子的心脏内，动作快的沈浪几乎看不清楚。没有惨叫，没有哀嚎，那对父子直接死去。足足过了一会儿，鲜血才从伤口飙射而出。十四，就让兄弟们过来把这两具尸体处理了。田十三道，田十四道，是哥。田十三用丝巾擦干净尖刀，然后小心翼翼揣进怀里。仔仔细细看自己身上和袖子，确定没有沾染血迹，然后朝着沈浪道：“抱歉啊，看到两个熟人耽误了一些时间，我们接着赶路吧。”好，沈浪道。从头到尾，田十三脸上的表情都没什么变化，都是带着笑，包括杀人的时候。两人继续赶路，朝着玄武城方向走去。沈浪忽然问道：“田十三，刚才那个中年人是你叔？”田十三点头道：“嗯，和我父亲一起逃难过来的，十几年交情了，小时候经常抱我。”沈浪道。他欠了多少钱？三个金币，因为是熟人，利息低一些。利滚利之后，二十五个金币。田十三道：“他还不了了。昨天父子俩去了赌档，还欠了几个金币的赌债。因为二十五个金币，田十三毫不犹豫杀了这对父子，还是有十几年交情的父子。而沈浪足足欠了一千金币。”田十三道：“沈浪，我知道你只是拖延时间而已。剩下两天，想要赚到一千金币，完全是痴人说梦。所以现在告诉我你做不到，我给你一个痛快。”别浪费我两天时间，如何？然后他拿出了锋利的小刀，擦拭一遍又一遍。只要沈浪点一点头，他立刻就用最快的速度将其杀死。一千金币可能是上百户人家几十年的积蓄，完全是一笔巨款。凭借沈浪这么一个穷小子，两日时间想要赚一千金币，真的是不可能完成的任务。沈浪望着田十三，认真道：“不需要两日，今天就可以。”田十三惊诧道：“果真？”沈浪道：“三个时辰内，我就赚到这一千金币。”田十三眼睛大睁。惊道：“三个时辰，这完全让人无法相信啊！”沈浪道：“对，三个时辰内。”沈浪和田十三进入了玄武城内。玄武城是怒将军的八城之一，辖下有二十五镇，总人口超过二十五万，光城内人口就超过三万。沈浪注意到，玄武城墙竟然超过十二米高，周长近十里。在中国古代，许多行省主城也未必有十二米高的城墙，这只能证明了一件事情：这个世界的武力水平远超中国古代，所以需要更高的城墙防御。城墙上的士兵大多穿着皮甲，军官穿着铠甲，竟然超过数百人之多。进城之后，街道熙熙攘攘，店铺如云，比想象中的更加繁华。沈浪在一家三层楼阁面前停了下来，上面招牌写着“锦绣阁”。他不但要在这里赚到一大笔钱，还要狠狠报复徐家。深深吸一口气，沈浪走进这座富丽堂皇的锦绣阁内，请开始我的表演。锦绣阁是卖丝绸布匹的，与沈浪之前入赘的徐家是同行，只不过规模比徐家要小一些。他的主人林家虽然比不上徐家豪富，但是在玄武城也是出名的大富之家，在周围的十几个城都有分铺。最关键，这林家是徐家的竞争对手。见到沈浪和田十三进来，立刻便有伙计上前招呼：“客官您好，可是来看布料的？我们刚刚上市的新棉布，您摸摸看，又细又软。”店铺的伙计眼睛犀利，一眼就看出沈浪没钱，所以推销的是棉布而不是丝绸。沈浪直截了当道：“告诉你家主人，我要和林家做一笔大生意。”至少让他每年多赚五千金币。这话一出，那个伙计一呆，脸上虽然带着笑，但内心无比鄙夷。就你这穷酸模样，要是每年能够赚五千金币，你还会这么潦倒？客官，您就别打趣小人了。”店小二笑道。田十三在边上道：“我是黑衣帮的田十三，请林家主人来谈一笔生意。”这话一出，伙计便不敢不当回事了。田横的黑衣帮在整个玄武城都是赫赫有名的，做赌档、妓馆、放贷生意。虽然平时和林家井水不犯河水。但这样的黑帮势力能不得罪，尽量不得罪。这伙计还以为田十三是代表黑帮来讹诈的。十三爷，大驾光临，有失远迎。一个胖乎乎的掌柜快步走了出来，大声道：“上茶，上好茶。”店小二赶紧去沏了一壶香茗过来，给田十三和沈浪各倒了一杯。掌柜道：“十三爷，你有什么事情和我说是一样的。我家主人早就想要和田恒帮主结交了，这小小心意不成敬意。”然后他推了一个盒子过来，里面有二十金币，这其实算大手笔了。田十三笑道：“林掌柜真的把我当成打秋风的了，是真有生意和你家老爷谈，不是上门敲诈。”掌柜一愕，道：“真有生意？”田十三道：“真有生意。”掌柜道：“我做不了主。”田十三道：“你做不了主。”掌柜道：“那两位稍后，我这就去请老爷过来。”伙计，给两位爷上点心。沈浪和田十三吃着点心，喝着茶，等着锦绣阁的老板林默到来。大约半个小时后，一个锦衣中年走了进来。他便是玄武城的富豪锦绣阁的主人林默，两位有大生意和我谈。林默问道：“他对田十三是没有什么畏惧的，生意做到他这个份上
，背后也是有靠山的。而且他的儿子进入了天南武学，成绩很好，武举之后就会去做武官，所以哪怕对田横也没有什么畏惧。大家井水不犯河水便是。沈浪道：“对，大生意，每年能够让林掌柜多赚至少五千金币。”林默皱了皱眉头，他最不喜欢就是这种浮夸的青年，而且一副小白脸的样子，看着就不可靠。说，林默道：“沈浪道。”我有一个配方要卖给林老板，两千金币。这话一出，林默直接色变，面孔一寒道：“林某的时间宝贵，没有功夫和尊客浪费。”送客。说罢，他直接端起茶就要赶人走。就连田十三也惊呆了，一千金币就已经很荒唐了。沈浪竟然直接开口两千金币，这完全丧心病狂啊！他真是后悔带沈浪来锦绣阁了。林默直接起身离去，半点机会都不给沈浪。田十三冷冷瞪了沈浪一眼，寒声道：“你找死！”眼看金主就要走了。沈浪直接从怀中掏出一块丝绸，放在林默面前，道：“林老板，你看这块丝绸上的颜色值不值两千金币？”林默转身，目光落在沈浪手中的丝绸，仅仅只有手帕大小。田十三看了一眼，觉得沈浪这是失心疯了，这么小的一块丝绸，竟然想要卖两千金币。然而，这位锦绣阁的老板眼睛猛地一睁，露出不敢置信的表情，快步走了过来，一把将这块丝绸拿起放在眼前，颤声道：“这，这怎么可能？竟然是金黄色，这怎么可能？”田十三一愕，这才注意到沈浪给的这块丝绸是明晃晃的金黄色。沈浪道：“徐家靠什么发达的？就是因为他家的丝绸专供国君，就是因为他家的丝绸黄的透彻。在中国古代，黄颜色是皇族专属，只有皇帝、皇后、皇贵妃等人的衣衫才是黄色的。在这个世界也差不多，在整个越国，只有国君一家才可以用黄色丝绸。但是这个世界丝绸的黄颜色是用枝子染出来的，黄是足够黄了，但是颜色单薄，不够明亮。”而沈浪拿出的这片丝绸是用全新的配方染出来的，怀米之夜配上明矾后的黄色非常明亮，给人一种金黄的感觉。在满清王朝皇帝的龙袍就是用这种染料染出来的，在故宫博物院里面还能看到这些龙袍，何等尊贵华丽！沈浪昨天去采摘草药的时候，顺便摘了许多的怀米。至于明矾是一种中药，家里还剩下一些。他昨天熬煮中药的时候，顺便把这金黄色染料也制成了半碗，然后把身上无色的丝绸内衣扯下来一块放进去染色，染色完毕后晾了一夜。用火稍稍一烤，这块金黄色的丝绸差不多就做出来了。紧接着，林默飞快拿出了另外一块黄色的丝绸，这是他家用枝子染出来的，没有对比就没有伤害。左边的丝绸黄的太俗气了，太直白了。右边沈浪的这块金黄逼人，高下立判。沈浪道：“这片丝绸是我昨天连夜染制出来的，效果其实不满意。如果时间足够，材料足够，完全可以做出更加明亮的金黄色，而且丝线就开始染色，然后再编织成丝绸，效果会更好。”林默一愕道：“仅仅一夜感知出来，竟然就有如此效果。”沈浪道：“对，所以如果您得到配方后，染出来的丝绸只会更加金黄华贵。如果您把这金黄色的丝绸送到国君之造府面前，会发生什么事情？用脚趾头都可以想到，国君的之造府会立刻抛弃徐家的丝绸，采用林家的。到那个时候，专供国君的丝绸生意就落在林家手里。这笔生意赚多少钱是小事，关键是名声和政治资源。”沈浪道：“林家主。”我的这笔生意是否能够让你林家每年多赚五千金币？林默摇头道：“不止的。”沈浪道：“那么我这个金黄色染料配方卖您两千金币，贵不贵？”林默道：“不贵，一点都不贵。”旁边的田十三惊愕的望向沈浪。很显然，前天夜里沈浪答应给田恒一千金币买命的时候，就想到了赚钱的法子，完全是胸有成竹。但没有想到的是，他竟然要赚两千金币。更加没有想到的是，他赚钱的东西还要报复徐家。没错，沈浪就是这么睚眦必报。光赚钱还不算，还要让徐家伤筋动骨。一旦徐家失去了专供国君丝绸的生意，会是何等损失，完全可想而知。徐家的丝绸生意为何横行几个行省，却没有人破坏阻挠？还不是因为他家的丝绸专供国君织造府。林默对着阳光痴迷的看着这片金黄色的丝绸，仿佛怎么也看不够。足足好一会儿，他开口道：“我如何相信这染料是你制造出来的？完全有可能是你捡到了这片丝绸而已。”沈浪道。我把材料都带来了，给我一个时辰，我把这金黄色的染料给您做出来，保证比昨夜更好。林默道：“当真？”沈浪道：“当真。”林默道：“好，我把整个后院拨给你，要什么东西尽管吩咐，只要你把这金黄色的染料现场制出来，就证明这配方确实是你的，这笔生意就成了。”沈浪道：“两千金币。”林默道：“绝不还价。”听到沈浪和林老板的对话，旁边田十三内心震撼之余也十分惊喜。义父田恒虽然答应了沈浪。但心中完全不抱希望的，只是赌性大赌一把而已。反正他答应徐家三天内杀沈浪，但没有想到沈浪竟然真的做到了。
义父竟然真的得到一千金币，那负责这件事情的田十三当然也有莫大功劳。厉害，服了！田十三朝着沈浪竖起了大拇指。沈浪来到后院厨房中，将房门关闭，开始制造染料。林老板，等我一个时辰。沈浪道：“好，我这就去准备金币。”林默道：“这金黄色的染料制造过程是非常简单的。二零零一年出版的《丝绸》中有详细叙述，杭州的丝绸博物馆也有专门的体验课程。将淮米放在水中熬煮。”将黄色的汁液煮出来，去掉渣子，黄色染料就出来了。然后加入明矾继续熬煮，这样黄色就变成了华丽高贵的明黄色，亮堂堂、金灿灿的。所以仅仅不到两个小时，沈浪就制出了半碗金黄色染料。最后，沈浪把明矾和多余的淮米全部放在火里烧得干干净净，没有留下任何痕迹。沈浪推开门，锦绣阁老板林默还有田十三立刻冲了上来，神情充满了妻妾。沈浪直接将这半碗金黄色的染料递过去。林默双手微微颤抖，在太阳光下仔细看着全新的染料，他不得不发抖。这可不仅仅是染料，是他林家崛起的命根子。这种金黄色的染料不仅颜色出众，而且在丝绸上的施劳度也极其出色，染色之后几乎不会褪色。沈浪道：“林老板的两千金币准备好了吗？”林默朝着桌子上一指，上面有一个箱子，而且盖子敞开，里面满满当当都是金币，每个金币半两多重。这一千金币有几十斤，两千金币。完全是一笔巨款啊！扣掉给田恒的一千金币后，还剩下一千，足够让一家人过上好日子了。在现代地球一辈子，沈浪都没有赚过那么多钱。配方呢？林默问道。沈浪将怀中写好的秘方递了过去。林默打开一看，上面只有短短几十个字，不由得一愕道：“这么简单？”沈浪道：“对，就这么简单。”林默道：“成本还不高。”沈浪道：“对，很低。这个世界很多事情，点破之后就简单的很。”林老板该不会觉得用两千金币买这几十个字不值吧？不，很值很值。林默笑道。沈浪道：“林老板现在就可以亲自去验证这个配方，半个多时辰，您就可以自己制造出这金黄色的染料。等您完成之后，我再拿着金币离开。”林默没有让下人去做，自己去准备材料，自己去后院厨房验证沈浪给的配方。仅仅一个小时后，林默就制成了金黄色的染料，甚至比沈浪的更加出色。这是成了，我林家要发达了。林默大笑。沈浪道。那恭喜林老板早日打败徐家，取而代之，告辞了。他抱着两千金币，直接要离去。慢着！就在此时，外面响起了熟悉的声音，然后两个身影走了进来，一个是他的前岳父徐家主，另外一个是他曾经的妻子徐芊芊。顿时，沈浪毛骨悚然。徐家主望着沈浪，寒声道：“沈浪，我是将你逐出家门，你怀恨在心，我也不怪你。但是你不应该偷走我们研制出来的新染料配方。”这可是徐家的命根，你这样做不但犯了盗窃之罪，还得罪了国君，该当何罪啊？锦绣阁老板林默惊讶道：“徐家主，这配方竟然是沈浪偷来的。”徐家主道：“这位沈浪之前的名声，林兄不是没有听过，蠢笨如猪，好吃懒做，完全是废物一个。就凭他的本事，还能研造金黄色的染料？这配方明明是我徐家耗费了无数财力物力研制出来的，结果这贼子竟然坚守自盗。我为何要将他逐出我徐家？就是因为他偷东西。”还调戏我家中的丫鬟侍女，如此卑劣人品，见所未见。如今竟然骗到你林兄头上来了。徐芊芊柔声道：“如果不出预料的话，应该是他翻了我的抽屉，看到了这个配方，所以偷偷记下来了。”沈浪，我知道你恨我徐家，但是也不该犯下这等罪行。”锦绣阁老板林默躬身道：“对不住，徐家主，我差点上了这贼子的当。我当时还心中纳闷，这沈浪愚蠢不堪，为何会有这等绝妙配方？原来是偷来的。这就对了，我这就报官，让人来这捉拿这贼子。”徐家主目光冰冷。望着沈浪道：“你在这里给我说实话，这金黄色染料配方是不是你在徐家偷的？你只有一次开口的机会。”徐芊芊柔声道：“沈浪，如果你认了这个罪，那念在之前的情分上，这偷窃我们家就不计较了。如果你硬是不认，那父亲就要生气了。”沈浪全身的汗毛都竖了起来，足足好几秒后，毛孔才放松下来。面对眼前这个局面，他不是没有预料过，但是真正发生的时候，还是有些让人诧异啊。林家一直以来都是徐家的竞争对手，敌人的敌人就是朋友。更别说沈浪给林家带来的新配方足够重创徐家了，现在却会变成现在这个模样。沈浪用最快的速度冷静了下来，朝着林默道：“林老板，可以私下谈谈吗？”林默点头道：“没有问题。”然后林默和沈浪来到后院，沈浪直截了当问道：“徐家主和徐芊芊是你叫来的？”“对。”林默道。沈浪道：“为什么？”林默道：“我知道这个配方能够给徐家的生意带来巨大的打击，但我还是去通知了徐家主过来，对你倒打一耙。”沈浪没有再问为什么，而是等着他的回答。林默淡淡道：“沈浪，对于你们普通人来说，有钱就足够了。”
。但对于我们来说，钱不是最重要的，权势和力量才是重中之重。没有权势和力量，有再多的钱也保不住，只是等待宰杀的猪羊。沈浪道：“你林家若成为国君的丝绸供应商，自然也就有了权利。不，这个权利太飘忽了。”林默道：“我的儿子在天南五院学习，成绩非常好，马上就要进行武举了。他的武举成绩以及将来担任什么官职，比我林家赚多少钱要重要的多。”徐芊芊的新未婚夫张静，你可知否？新未婚夫这么快？徐家刚刚把沈浪赶出来，就让徐芊芊和张静订婚了。林默道：“张家的靠山是祝氏家族，你应该懂得祝氏在国中的分量。祝氏家族，越国的顶级权贵，国君夫人的娘家，祝融更是天南行省总督，权势熏天。不过张静迎娶徐芊芊一豪商之女，除了看中她美貌，只怕更看重徐家的钱财吧。”林默又道：“张静的父亲刚刚担任了怒江郡守。”张晋武功高强，刚刚上任玄武城卫军守将。我若凭借着新配方夺走了徐家的生意，那就得罪了张氏家族这个新权贵，我的儿子怎么办？沈浪道：“那你大可以不买我的配方，当做什么事情都没有发生，为何还要出卖我？”锦绣阁老板林默笑道：“你只是一个微不足道的小人物，半点价值都没有。唯一的价值便是林默和徐家对你的恨意。我出卖了你，换来徐家的一个人情，何乐而不为？而且现在这个新配方就掌握在我手中。”我完全可以和徐家分享生意，大家一起做。沈浪道：“徐家原本是完全没有把我放在眼里，就当我是一个蝼蚁，仇恨值是不足的。可是我把新配方卖给你，借机搞垮徐家的生意，所以这仇恨值一下子就来了。”对了，林默道：“所以徐家欠我的人情就更大了，我儿子的前途就更有保障了。”林老板够狠，我明白了。沈浪道，然后直接走了出去，重新回到大厅之内。林家的几个武士，徐家的几个武士，将沈浪完全包围在中间。而田十三站在边上，仿佛睡着了一般，双目闭着。而且玄武城的几个官员也来了，其中的一个年轻官员便是玄武城管刑狱的主簿。沈浪不由得重重看了一眼，对此人他有些记忆。徐谦谦柔声道：“沈浪，你告诉几位大人，这个新染料的配方是不是你偷的？因为你不甘心被我抛弃，才做出此事。你此时认罪，我们可以不追究，只当你一时糊涂。若你冥顽不灵的话，就休怪我徐家无情了。”面对眼前局面，沈浪心中仔细权衡。然后目光再一次朝那位主簿大人望去，并且搜索脑中的记忆。没错，应该有六七成把握的。哈哈哈！哈，沈浪顿时放声大笑。他本来是打算先暗中谋害徐家，没有想到现在就要翻脸了。沈浪不由得在朝田十三望去，因为他代表黑衣帮田恒的意志。而刚才沈浪在做染料的时候，锦绣阁林默出卖他，派人去通知徐家前来。田十三很显然是看在眼里的，但他没有任何要阻止的意思，更没有提醒沈浪。所以。此时，沈浪面对的是三个庞然大物：徐家、林家、黑衣帮田恒。那么现在，他最聪明的做法就是承认这个配方是偷的，然后立刻去执行软饭升级大业，有权有势之后再疯狂报复。因为徐芊芊当着玄武城的官员答应了，如果沈浪认罪，就一切既往不咎。他是爱惜名声之人，若沈浪认罪的话，他今天肯定是不会当面发难，只会让花钱让田恒秘密处理掉他。那样，至少沈浪今天就安全了。可是，想要将这盆脏粪水泼在沈浪的头上。还要让他唾面自干，万万做不到。沈浪绝对不会这般窝囊。沈浪望着徐芊芊，问道：“你说我这金黄色染料新配方是偷的，有何证据？”徐家主冷笑道：“你沈浪只是一个不学无术的废物而已。而我徐家做了几十年丝绸布匹生意，对染料是最最擅长不过的事情。这金黄色的染料配方是我和芊芊呕心沥血亲自研发的，不知道耗费了多少人力、物力、财力，足足耗费了几年的时间。我们将这个秘密藏着掖着，就是想要国君之造府一个惊喜。然而没有想到。”你这个吃里扒外的东西，不但偷取我家财物，调戏我家侍女，连关系到我家命脉的染料配方都偷。然后徐家主寒声道：“芊芊，这新配方何等重要之事，你为何放在抽屉里面？”徐芊芊道：“对不起，父亲，之前我对沈浪完全信任，根本不知道他会做出这样的事情。”然后他望向沈浪道：“在徐家的时候，有仆人欺负你，我就抽了他们鞭子，下令任何人再敢说你半句坏话，就赶出家门。你在徐家无人搭理，我不嫌弃，你智力低下，木讷愚笨。”每日都来与你说话，我对你这般好，你为何要做出这样的事情？就算为了报复我抛弃你，报复我个人就是了，为何要断我家族的命根？再说，你若不做出那些丑事，我徐家又怎么会赶你出门？这话一出，在场官员脸色稍稍有些怪异。不过对于徐家主和徐芊芊言语，有一半他们是相信的。徐家确实精通于丝绸染料，否则他们的丝绸也不能专供国君之造福。而沈浪不学无术低能儿的名声，他们也有耳闻。所以他们也坚定认为，这个新配方是徐家研究出来，是沈浪偷窃的。沈浪缓缓道：“你没有证据，我也没有证据，但谁都会相信这新配方是你徐家研究出来的，我有口难辩。”
。徐家主心中暗笑：“你知道就好，这件事情真是爽啊！不但白白得了一个绝妙的金黄色染料配方，而且顺便还名正言顺将沈浪打入牢狱。”顿时，徐家主寒声道：“事情已经真相大白了，抓人吧！”在酷刑之下，我不信这废物不招供。徐家主何其急眼！沈浪笑道：“虽然我百口难辩，但想要证明这一点，却轻而易举。说来也真巧啊，为了防止眼下这种情形的发生。”我故意将这个金黄色染料配方做了一些保留，其实我手头上还有更高级的配方。沈浪又道：“徐家主，想要证明我是不是从徐家偷的染料配方很简单，我若是能够制造出比刚才更好的金黄色染料，那就真相大白了，不是吗？”徐芊芊笑道：“你虽然从我家偷走了配方，但你太不专业了，所以只要稍稍认真一点，完全可以制造出比刚才更好的。”沈浪道：“我不专业，但你家够专业了吧？你号称那个配方是我从你家偷的，你徐家动用全家之力。”制造金黄色染料，然后和我比一比，看看谁的金黄色更加华丽，染出来的丝绸更加尊贵，一切都高下立判。沈浪确实有所保留，他之前交出的金黄色配方是中国十七世纪的，但他的智脑里面还有二十一世纪改良后的配方，尽管主材料是一样的，但比例火候稍有不同，还加了一些别的添加剂。但是改良后的金黄色配方也只能提升一两成左右。徐家已经拿到他的配方，沈浪在黄颜色上能赢，但不能彻底碾压，所以他还要再开一条战线。于是沈浪道：“当然，如果仅仅只在金黄色染料上赢你们，还无法证明我的才华。你精通于染料，那么我问你，哪一种颜色最难？”徐芊芊道：“最难的颜色当然是紫色，那才是染色工艺的巅峰。”没错，在古代最难染出的颜色是紫色，而不是黄色。当然不是染不出紫色，在中国古代先有用紫草根做紫色染料，但是颜色低劣，之后用紫曲这种染色海螺制造紫色染料，紫色才好看一些。齐桓公就喜欢穿紫色的衣衫。当时一匹紫色的布顶得上五匹白布，可见昂贵珍惜。在西方用染色海贝制造紫色染料，古代级的托勒密王朝末代女王也超级喜欢这种紫色，不但衣服，甚至船帆都染成了紫色。但不管是染色海螺还是染色海贝提炼紫色染料，耗费的成本都是极度惊人的，仅仅一克的染料就需要三百只染色海贝。此时大元王朝还没有找到从染色海贝、染色海螺提取紫色的办法，那么这世界紫色染料从何而来？直接就是用蓝色和红色染料混合而成的，但是染色效果实在是不敢恭维。首先是染色不均，颜色呆板拙劣，最关键是两种染料的湿牢度不一样，所以紫色丝绸往往容易褪色。沈浪道：“紫色染料比黄色染料更难，对吗？”徐芊芊道：“那是当然，紫色染料被这个世界的布匹丝绸界誉为不可攻克的难题。为了彻底证明我在染色工艺上的才华，我们不仅比黄色，还比紫色。”沈浪道。你徐家动用全家之力制造这两种颜色，我只有一个人，也没有钱。我用最简单、最低的成本制造染料，然后当着在场几位大人的面，看谁制造出来的染料最出色，最染出来的丝绸最美丽动人。我会向所有人证明，在染色工艺上，我沈浪一人足够碾压你们整个徐家，让所谓的偷窃罪名成为彻底的笑话。沈浪，你真是幼稚可笑。徐家主冷笑道：“我们凭什么要和你比？浪费我们时间，直接拿下，在牢里动刑，不信你不招供。”沈浪望向在场几位官员道：“几位大人，觉得我的法子如何？”在场几位官员平常都被喂饱了，而且城主府也专门打过招呼，所以沈浪问他们的时候，几位官员就仿佛没有听见一般，根本不搭理。沈浪朝着最年轻的那个官员一直看，这位年轻主簿大人在玄武城中掌管刑狱，抓不抓沈浪，他的话语权最大。与此同时，沈浪脑子里面回忆着和这位年轻主簿大人的往事，尤其是他说过的话，如果记忆没有出现差错的话。这位大人会站在徐家对立面。见到沈浪目光望来，那个年轻官员大约犹豫了半分钟，然后他直接站出来道：“徐家主，就让他试试看。如果他赢不了徐家，就证明他的配方是偷的，直接抓了便是。”这位年轻官员一开口，顿时徐家主目光一冷。这些官员平时都喂饱了，对徐家的事情只会睁一只眼闭一只眼。眼前这个主管刑狱的主簿大人刚刚到，不久，虽然还没有收过徐家的钱，但城主大人已经吩咐过他了。为何他此时却要唱反调？难道不知徐家马上要和太守联姻吗？徐家主寒声道：“王大人，你确定？”年轻的主簿大人道：“我确定。”这位年轻的主簿主管刑狱，要抓人的话，还真饶不过他去。徐家主眉头一皱，便要拿出城主府押这位年轻的主簿，但是徐芊芊却扯了扯父亲的袖子：“对沈浪，没有人比徐芊芊更了解了，他哪里会什么染色了？这金黄色染料配方，沈浪从哪里得来，不得而知。但徐家已经试过了沈浪的那个配方。”他家园比沈浪更专业，所以制造出来的黄色染料也比沈浪更加出色。至于紫色，不自量力的沈浪还不知道
，徐家刚刚攻克了紫色的新染料配方，用了全新的材料，简直是颠覆性的，可以秒杀市面上一切紫色丝绸。沈浪怎么都必输无疑，早死晚死都是死。为了这点小事，当面和主簿大人对抗非常不智。得到女儿的暗示，徐家主皱眉道：“那就依王大人的，看这废物能拖到何时。”沈浪道：“若是在黄色和紫色染料，我都赢了你们，那证明了什么？”徐芊芊不甘道：“那证明之前那个黄色染料配方不是你偷的，是我们冤枉了你。”沈浪道：“那到时你们就要承认污蔑啊，还就要向我赔礼致歉了。”徐家主寒声道：“等你赢了再说吧。”沈浪道：“那好，就以三个时辰为限。三个时辰后，一较高下，真相大白。”可以，在场的一名官员道：“徐家主道，立刻去家里抽取最好的大功，芊芊亲自坐镇，务必制造出最好的紫色染料。”是。徐谦谦道：“这次徐家要动用全家之力了。”而沈浪依旧只有一个人，朝着林默道：“林老板又要借用你的后厨一用了。”当然，林默道：“沈浪进入后厨之后，依旧用怀米和明矾制造黄色染料，只不过这一次他是直接从智脑中调出的二十一世纪的改良配方，就没有那么粗糙了，而是加入了其他的辅助材料，比例和火候都有了变化。虽然主材料不变，但通过了现代科技的改良之后，制造出来的黄色染料效果会更上一层楼。”更加像是黄金的颜色。当然，改良毕竟是改良，无法彻底碾压原有的配方，所以关键还是紫色。用最快速度配置了改良的金黄色染料配方，任由在那里熬煮着。接下来，沈浪重点放在紫色染料制作上，掏出了他的秘密武器——紫色染料最好的来源——石蕊第一。这是一种苔藓，到处都是，压根就不值钱。但用这种材料制造出来的紫色是最生动、最活泼、最亮丽的。在十八世纪的英国。库斯伯特无意中发现了一种苔藓植物，可以制造紫色染料，而且效果无比之好。从此之后，这种石蕊第一提炼的紫色染料一直统治染料界一百多年，一直到化学工业突飞猛进后，才有了成本更低廉的人工合成紫色染料。那么，沈浪为何提前预备了石蕊第一呢？因为这是他的有备无患，万一金黄色配方不够分量，那就再加上这个紫色的。沈浪将已经干掉的石蕊第一碾碎，然后和煤灰、尿液一起熬煮，很快就得出了纯粹的紫色。接下来。再用明矾提亮，很快成本低廉，但是亮丽美妙的紫色染料就出来了。比起这个世界的紫色染料，不知道高明到哪里去了。然后沈浪拿起一片无色的丝绸，放在染料里面染色，染色完毕之后，再放在太阳地下晒。很快，紫色的丝绸出现了，好美妙的紫色的，如此明艳生动，高贵内涵，完全将这个世界的紫色丝绸秒杀了。然而，沈浪要做的不仅仅是紫色，光一种紫色是能够赢徐家，但打脸都还不爽。他抓紧一切时间，直接利用林墨家的材料，制造出了七种染料，要染出最最华丽、最最神秘、最最神奇的彩虹丝绸，也就是将红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫其中颜色染在同一块丝绸上，用分割分段的方法进行染色。如果速度足够快，动作足够精准，制造出来的彩虹丝绸会无比惊艳、无比飘逸。尽管他不是专业的染工，但确实染料爱好者发烧友。但是在丝绸博物馆的时候，他接连去玩了半个多月，完全当做很有意思的兴趣课，沉迷了蛮长时间。而之前这个沈浪入赘徐家的时候，天天都看到工人在染布，留下了相关的记忆。最关键是，沈浪脑子里面的外星人笔记本电脑里面有资料，把每一个步骤、每一种材料都写得清清楚楚。所以，他虽然做不到最专业最好，但已经足够可以了。三个时辰后，沈浪的金黄色丝绸、紫色丝绸和彩虹丝绸全部染成了，紫色丝绸就已经足够大赢许芊芊了。而这个彩虹丝绸则完全是杀手锏，是这个世界前所未见的。这惊艳绝伦的效果，足够可以将徐家的丝绸碾压成为渣渣。沈浪还没有出来，但是徐家染出来的金黄色和紫色丝绸已经放在桌面上。此时，整个大厅点燃了几十根蜡烛，亮如白昼。之前沈浪染出来的金黄色丝绸也摆在了旁边。如果单独看，还很难分出高下，但在高光下，两块丝绸细细比较，还是可以分辨出徐家染出的金黄色丝绸比沈浪那块更加华丽，更加纯粹。这是很正常的，徐家更加专业，物力更丰富。经验也更老道，所以得到沈浪的配方后，完全可以制造出更优秀的黄色染料。但所有人的注意力在徐家的这块紫色丝绸上，在无数烛火的映衬下，它显得尤为亮眼。徐家最出色的染色工匠躬身道：“老爷，小姐，这就是我们的紫色新染料，不再是用蓝色和红色混合而成，是从一种紫草中提炼出来的。我们精益求精，所以没有投放上市，但染色效果比起之前好上了太多太多了。”徐家主林默等人纷纷对着烛火看着紫色的丝绸。果然生动了许多呀，和之前的紫色染料完全有了质的飞跃，不但颜色纯净度高出了许多，而且鲜艳了不止一个级别，真是极其优秀的紫色新染料啊
，徐家又要大发一笔横财了。这才是徐芊芊的底气，要稳赢沈浪的底气。那位年轻的主簿大人将丝绸纳在手中细看，也不得不承认，这种全新的紫色确实非常优秀。他虽然不是贵族，但也是出身名门，尤其偏爱紫色锦缎，对这方面是非常有鉴赏能力的。徐芊芊道：“许工匠，关于金黄色新染料的事情，你和几位大人说一说。”那位徐家最出色的染色工匠道：“启禀诸位大人。”小人家里世世代代干的染料活计，小人也从小爱钻研，尤其黄颜色是专供国君的，所以小人把大部分精力都投入在了黄颜色和紫色上。我实验过了上百种原料，而怀米就是其中一样。这里有小人的原始记录本为证。说罢，他交上来了一个册子。这位负责玄武城刑狱的主簿大人接过来翻看一看，里面果然密密麻麻记录着各种尝试配方，其中就有怀米。而且看这字迹已经有些时日了，不是作假。这个染色工匠道：“这沈浪以前是徐家的姑爷。”不过因为智力低下被人瞧不起，不知道出于什么原因，他竟然来我的染房溜达。我用怀米做新染料实验的时候被他瞧见了。他并没有完全说谎，他确实用过怀米做黄色染料的实验，但他不知道往里面加入明矾提炼，这是最关键的一步，缺失了当然不成。而且因为工序的原因，使得他用怀米提炼出来的颜色并不是出类拔萃，所以他的怀米配方算是失败了。之前的沈浪经常去染房溜达，喜欢看这些花花绿绿的东西也是真的。正是基于以上的原因。徐家主和徐芊芊才有绝对的自信，这个金黄色染料配方不是沈浪自己研究的出来的。这二人对沈浪的能力实在是太了解了，一个低男真的什么都不会的废物。徐家主道：“诸位大人，此时人证物证俱在，可以抓人了吧？”他虽然说的是诸位大人，但是眼睛却直接盯着那位年轻的主簿大人。如果不是这个愣头青多事，沈浪早就抓起来了。那个年轻的主簿大人看着这本册子，又看了手中全新紫色染料的丝绸，也不由得点了点头。看来确实如此了。他淡淡道：“来人，去将里面的沈浪抓来。”徐家主喝道。然后不等官差出手，徐家的五十越俎代庖直接冲了进去。而在这个时候，后院的门被推开，沈浪走了出来。徐家主寒声道：“沈浪，现在人证物证俱在，你等着进大牢吧。”沈浪顿时望向了那个年轻的官员。主簿大人淡淡道：“所有的证据都指向你偷窃。”沈浪先望向徐家提供的金黄色丝绸，果然明艳出色呀。这点他毫不意外，得到了沈浪配方的徐家。本就应该做得比他更好，沈浪道：“这就是你徐家用尽全力做出的金黄色染料吗？”徐家主道：“对，是不是比你的更加出色华丽呢？”沈浪道：“是比我之前染出来的那块更出色，但是我说过了，我对配方有保留，那和我刚刚染出来的这块丝绸比比看呢。”沈浪拿出了他刚刚染出来的金黄色丝绸，二十一世纪改良配方。所有人目光凑了上来，徐芊芊眼睛一缩，他一眼就判断出沈浪刚染出来的金黄色丝绸赢了，比徐家的好了，连一成半左右。怎么可能？沈浪真的制出了更好的金黄色染料，这个提升的幅度虽然不大，在场的几个官员甚至都分辨不大出来。但是徐芊芊和徐家的工匠一眼就看出了，沈浪刚染出来的黄色丝绸更像是黄金，显得更加华贵。徐家主心中惊愕妒忌，没有想到沈浪真的还藏着掖着，竟然还有更高的金黄色配方。不过他不相信在场的官员能分辨出来，于是徐家主寒声道：“我看也差不多呀，根本赢不了我家的金黄色丝绸，所以。”你压根不能证明配方不是从我家偷的。对于徐家主的无耻，沈浪早有预料，所以战线不在金黄色，而在紫色上。沈浪目光望向桌面的那块紫色丝绸，这就是徐家的新紫色染料吗？果然非常出色啊，比市面上所有的紫色丝绸不知道好到哪里去了。这色泽纯净度很高啊，而且非常明艳，难怪徐芊芊有必胜的把握。但是，比起沈浪用石蕊第一提炼的紫色染料，还是有不小的差距。紫草提炼的紫色染料还是太单调了，而且有一点点苍白，没有灵气。沈浪顿时笑道：“徐芊芊，眼前这块丝绸的紫色，确实是你们徐家最高的水准了吧？绝对没有藏私了吧？”“没有。”徐芊芊道。“沈浪，除非你制造的紫色染料比我家的更高明，否则你依旧是无耻的盗窃者，不但偷走了金黄色染料配方，还偷走了紫色染料新配方，真是家贼难防啊！”沈浪二话不说，拿出了自己染出来的紫色丝绸，摆在所有人的面前。瞬间，徐家主和林墨眼睛猛地大亮，二人先是露出了不敢置信的表情，然后是无比贪婪的目光。任何东西最怕的就是比较。之前单单看徐家的紫色丝绸觉得还不错，但此时和沈浪染出来的紫色丝绸比起来，差距完全清晰可见。徐家染出来的丝绸虽然已经紫得非常纯粹了，但太单薄，看上去廉价且艳俗。然而，沈浪这片丝绸染出来的紫色，深邃灵动，完全不在一个级别上，根本不需要人判定输赢了。完全一眼就能立判高下，沈浪冷笑道：“徐家主，徐芊芊，我这新的紫色染料，该不会又是偷你们家的吧？”徐家主和徐芊芊不由得互相对视一眼，
，内心无比惊讶，这怎么回事？沈浪在他家入赘几个月，他最了解不过呀，智力低下，不学无术，完全是一个废物啊，什么都不懂啊，怎么此时竟然研制出了两种如此出色的染料，金黄色和紫色这两个巅峰之色，足够颠覆整个市场，足够引起染料工艺的革命啊，这真的不合理啊！沈浪蠢笨如猪的人，怎么可能会懂这些？徐芊芊的想法原本是对的。但他完全没有想到，之前那个愚蠢的沈浪已经死了。眼前这个沈浪是穿越过来的地球人灵魂。沈浪冷笑道：“莫非是这块紫色丝绸赢得还不够明显？那这一块呢？”紧接着，他拿出来的杀手锏——彩虹丝绸，在亮如白昼的无数烛火之下，这彩虹丝绸美轮美奂，惊艳绝伦。所有人完全倒吸一口气凉气，这怎么可能？太华美了，太灵气了啊！多姿多彩，却没有丝毫艳俗，关键颜色的过渡竟是如此自然。如果说之前沈浪拿出的紫色丝绸是大胜，那这个全新的彩虹染色丝绸则完全是碾压了，将徐家的那片紫色丝绸衬托的俗不可耐，不堪入目。沈浪笑着问道：“徐家主，徐芊芊，我这彩虹丝绸的新染料配方，难道也是从徐家偷的不成？我早就说了，在染色工艺上，我一人足够碾压你们整个徐家，还说我偷你家的配方，真是可笑可耻。”空气中仿佛传来了啪啪啪的打脸声。徐家主和徐芊芊惊诧的望着沈浪，对于这个赘婿。难道他们错过了什么吗？他既然如此精通于染料技艺，为何徐芊芊完全不知？这种染料技艺对于别家来说或许用处不大，但对于徐家来说就太有用了，完全能够让徐家的生意再上一层楼啊！在古代，其实丝绸都差不多的，关键就在于染色。一旦颜色技艺远胜竞争对手，就可以让丝绸和布匹生意立于不败之地啊！沈浪朝着那位年轻官员道：“主簿大人，请您主持公道。”这位年轻的主簿望向徐家主一眼道：“请您确认一下。”这紫色染料和彩虹丝绸染料是不是沈浪从徐家偷的、啊？顿时，徐家主脸色一阵抽搐。这个年轻主簿真是一个愣头青啊！离开城主府的时候，难道他的上官还暗示的不明显吗？徐芊芊的未婚夫可是郡守大人的儿子，你得罪张家，难道不要前途了吗？徐家主心中怨毒瞥了这位年轻主簿一眼，真的起了将他赶走罢职的念头。不过，那也是需要幕后操作的，至少需要郡守大人动手。而且，表面上他一个商人不能对一个主簿无礼。不是，徐家主寒声道：“年轻的主簿望向徐芊芊道，徐小姐，你说呢？这紫色染料和彩虹色染料配方，是不是沈浪从你家偷的呢？”徐芊芊美眸一缩，她看出来了，这位亲的主簿不仅仅是愣头青啊，他在内心敌视徐家。徐家难道和他有什么过节？又或者张静和他有过节？这位年轻主簿有什么胆子敢和郡守大人的姻亲作对？不是，徐芊芊淡然道：“既然不是。”那沈浪就是冤枉的了。年轻的主簿大人道：“徐家主，徐小姐，两位给沈浪赔礼道歉吧。”徐家主顿时要气炸了，冷哼一声，猛地一甩袖子，直接离去了。徐芊芊脸色变幻几下后，朝着沈浪微微一拂道：“抱歉了，因为之前的一些误会，所以冤枉了你，告辞。”然后，他曼妙优美的身姿也款款离去。他已经决定了，回去之后立刻让张静报复这位年轻的主簿。玄武城内绝对不允许有敌视徐家的官员存在。待徐芊芊走后。沈浪朝着这个年轻的主簿拱手行礼道：“多谢主簿大人，好久不见，别来无恙。兄台近年可好？”玄武伯爵府的金小姐可安好？这位玄武城年轻的主簿大人名叫王莲，今年在二十一岁，中举之后担任了玄武城的主簿。当然，他并没有放弃科举大业，当官的同时依旧在读书，准备继续考进士。这在中国古代一般是不行的，顶多去做幕僚，然后一边备考。但是在这个世界却可以。他并非玄武城人，家在南远郡。但是才名显赫，哪怕在玄武城也闻名遐迩。他还有一个身份，那就是玄武伯爵府的远亲。那么，沈浪认识这位主簿大人吗？还真认识，在三年前他还教过沈浪读书，大约坚持了近半个月左右。而且这段往事还涉及到了一个人，那就是方圆几百里内的第一美人，所有青年男子的梦中情人——玄武伯爵府千金金木兰，被誉为玄武城的公主。当时金木兰率众打猎，来到了沈浪家的后山，遇到了一头大黑熊。他的战马受惊，直接横冲出去。而当时的沈浪是一个智力低下的书呆子，蹲在路中间，手里拿着一本启蒙书籍，在摇头晃脑的念：“为何一定要蹲在路中间？因为这里有一群蚂蚁在搬家。”他不是在数蚂蚁，而是担心这群蚂蚁被人踩死，所以就守在这里等蚂蚁搬家完毕离开。一旦有人经过这里，他就会提醒绕开。金木兰受惊的战马直接朝着沈浪冲了过来，后面一头巨大的黑熊疯狂地追击，身上还插着十几支箭。眼看沈浪就要被战马踩成肉泥了。这位玄武伯爵府的小姐快速下马，站在地上，用一只手活生生将一匹受惊的高头大马拽在原地，救了沈浪一条小命。不仅如此，身后那条黑熊依旧冲了过来
，巨大的熊爪朝着金木兰脑袋拍去。金木兰一手拽住了战马，另外一手猛地拔剑挥斩，将那头巨熊脑袋直接斩落。这武力值简直牛逼了！而当时的那个低能沈浪被马蹄擦过后脑，直接昏厥了过去。要说伤得多重，那倒是没有，关键是被吓晕的。所以，关于这段记忆刻骨铭心，却又比较模糊。而且当时金木兰小姐浑身都穿着铠甲，面颊也遮住了脸蛋。那个低能儿沈浪压根不知道这是伯爵府千金。沈浪阅读这段记忆的时候，根据这个女人的银甲，还有这支队伍的旗帜、盾牌的徽章，认出了她是金木兰。金木兰算是救了沈浪一命，但沈浪毕竟是被他的战马擦伤的，他会负责到底。所以，他从伯爵府派去了一名大夫，一些补药为沈浪医治，甚至还亲自去探望过沈浪一次。只不过当时沈浪昏厥不醒，没有见到。金木兰可算是玄武城的公主，身上高高在上，比起徐芊芊不知道高贵了多少倍。而当时沈浪只是蝼蚁一般人物，他的战马别说擦伤了沈浪，就是将他踩死也是活该。但是这位贵族千金不但派人医治，还亲自探望，所以玄武伯爵府爱民如子是真的。当时的王莲刚刚中举，还没有担任主簿，因为是伯爵府远亲，所以来伯爵府做客。当然，就算是远亲，他也很少有和金木兰小姐接触的机会。尽管他是新晋举人，但身份和金木兰还是差距太远。而他对金木兰非常爱慕，听说此事之后。知道金木兰竟然来探望过沈浪，所以专门来到沈浪家中慰问。得知沈浪还在镇上学堂念书，便亲自教沈浪读书。万一金木兰来探望沈浪，见到这一幕，定然对王莲印象深刻。当然，当时的沈浪蠢得和木头一样，根本就教不会。王莲才华横溢，仅仅十八岁就中举了，还真没有见过沈浪这么蠢笨如猪的人。他整整坚持了半个月，但金木兰始终也没有再来沈浪家里，因为他出军务去了。于是王莲放弃，没有再去沈浪家教他念书了。教沈浪这种蠢货念书，简直就是煎熬。但他和沈浪确实勉强是故人关系。这次再见面，王莲已经蓄了短须，而且穿着官服，再加上沈浪脑子里面的记忆只有区区几个人比较清晰而已，所以他用了一会儿时间才记起来这个人。也正是这个缘分，所以沈浪才大胆的要求和徐家比试，并且拿出了紫色染料和彩虹色染料，因为他知道这位年轻的主簿大人和张静有仇。当时在教沈浪读书的时候，王莲嘴里不止十次咒骂过张静。一切都在计划之内。听到沈浪喊一声“兄台”，这位主簿大人微微皱了一下眉头，没有回答沈浪的话，而是道：“你好好的书不念，却去弄什么染料？不是自甘堕落吗？这倒不是偏见。在这个世界，有两种技艺最高贵：一是读书，二是练武，几乎不分上下。在中国古代宋朝之后，文人基本上都压制武人，文贵武贱。然而，在这个世界，在大燕王朝，文武是一样高贵的，都是绝对的统治阶级。”武举和文举一样显赫尊贵，而做染料工匠则完全是建业了。刚才徐家那个染料大将已经是极其出色了，但从头到尾都没有名字，都只是以许工匠称呼之。当然，这位主簿大人也只是说说而已。当时为了讨好金木兰小姐，他教过沈浪半个月读书，对沈浪的蠢笨如猪可是记忆犹新。这样的人念一百年也考不上秀才，读书完全就是浪费时间、浪费生命、浪费金钱。至于伯爵府金小姐，年轻的主簿大人王莲扭头瞥了沈浪一眼，道。她是百年贵族嫡女，尊贵无比，所以她的名字不是你一区区乡野之人能够直呼的。说罢，主簿大人王莲直接转身离去。转身过去的时候，他的脸上露出了不屑。刚才他之所以跟徐家过不去，完全是因为和张静有过节，借机打压一下徐家，根本不是看在沈浪和他的交情上。尽管他教过沈浪半个月时间念书，但在他心中可没有半分交情。可笑的乡野村夫，竟然还想借机和我攀上关系，真是痴心妄想，浅薄无知。年轻的主簿王莲心中冷笑道，然后直接骑马回府。沈浪在后面看得清清楚楚了，这位主簿大人压根就看不上他，不想攀什么往日交情。当然，这点他毫不意外。主簿大人王莲走了之后，锦绣阁老板林默道：“沈浪，你赢了，狠狠的打脸了徐家。但是还不如输了，现在你更惨了。”黑衣帮的田十三淡淡道：“沈浪，你完了。”林默道：“主簿大人只是敌视徐家，所以才有打压之举，压根不是为了保你。”所以，你接下来遇到什么麻烦和危险，人家根本不愿意搭手相救，你高攀不上的。这些沈浪都知道。这位主簿王莲年轻气盛，出身名门，当然不会将一个乡下破落户放在眼里。根据之前的记忆，沈浪对他是有足够了解的。但今天借他压下徐家就已经足够了，沈浪也压根没有奢望和他攀上什么关系。而且很快，沈浪就要成为这位王莲的情敌了。所以，沈浪全家还没有脱离危险，甚至陷入了更危险的境地。徐家现在更想弄死他了。他只是在争取时间而已，仅仅只要一天时间施展他的逆转计划，一旦成功，就能彻底扭转局面，甚至凌驾于众人之上。到那个时候，徐家、林家。
田横都休要伤到他一根汗毛，还要惶恐沈浪会不会来打压他们了。而这一天时间就要靠彩虹染料的价值了，这也是他刚才染出彩虹丝绸的原因。这彩虹丝绸一定要足够惊艳震撼，表现出巨大的价值，一定要让徐家垂涎三尺。如果不出意外的话，徐芊芊很快就回来找他。今天的事情确实凶险，但基本上都在他的计算之内。果然，沈浪离开林墨的锦绣阁不久，徐芊芊就出现了，他的马车出现在面前。沈浪，我之前小瞧你了。徐芊芊柔声道：“没有想到你竟然为了我去学习染色，你真是有心了。之前为什么不说啊？”他这样想，再正常不过了。之前的沈浪对徐芊芊确实非常痴迷，愿意为她付出一切。而徐家是做布匹丝绸生意的，那在徐芊芊看来，沈浪为了讨好她，为了做一个有用之人，专门去学习染料也是理所应当的。而做染料这一门技艺的聪明人可能还真不行，需要一根筋的蠢笨之人，无数次的实验，最终发现最完美的配方。如果你早早说出来，我也不需将你赶出家门啊。徐芊芊声音更温柔了，道：“你我的婚姻本就是假的，我要嫁给张静公子，但是你依旧可以回到徐家做一个供奉，怎么样？”沈浪没有出声。徐芊芊目光柔美，娇声道：“沈浪，我每个月给你十个金币，足够你养活全家了。只需你将紫色和彩虹色的染料配方交出来，我可以为了准备最好的染房，让你一心一意投入到染色工艺之中，做一个最出色的匠人。你不是很爱我吗？你不是愿意为我付出一切吗？这样你就可以帮到我了。”徐芊芊这个女人还真是自我感觉良好啊！我可以抛弃践踏你，但你却要和往常一样迷恋我。你沈浪没有用的时候，将你扫地出门；你有用的时候，就进入我家里做牛做马。沈浪什么都没有说，直接转身离去。徐芊芊道：“沈浪，就算你会染色技艺，但完全改变不了什么。你还是之前的那个你，千万不要以为你的染料赢了我们家的工匠就有多么了不起。我们家有几十个染色工匠，全部连名字都没有。”这话倒是真的。所谓的染色工匠，只不过是一个低贱的仆役而已。技术是第一生产力，在这个世界可不大流行，所以就算沈浪会制造染料，在徐芊芊眼中还是一个乡野村夫而已。哪怕是一个长得超帅，也只是卑贱之人。你不会读书，不会习武，你什么都不会，除了进入我家染房，你根本找不到一口饭吃。徐芊芊道：“而且你不要忘了，你还欠田恒一千金币。”林默不买沈浪的新染色配方，徐家想要巧取豪夺，那一千金币当然就没有着落了。此时，田十三如同幽灵一般出现在沈浪的面前，道：“我还是那句话。”今天晚上之前拿不到一千金币，杀你全家！我黑衣帮说到做到。徐芊芊柔声道：“沈浪，你已经走投无路了，仅仅只有不到一天的时间，你上哪里去赚这一千金币？唯一的生路就是投靠我家，并且将两个染色配方无条件献上，这样我可以让田恒免了你的这笔债务。”田十三道：“天快要亮了，今天晚上我们就去你家拿钱。你的时间不多了，还有不到七个时辰。”徐芊芊道：“沈浪，你该不会是对主簿大人王连豹有期待吧？他不可能再来救你了。”况且今天他也不是为了救你，只是因为和我未婚夫张静有恩怨，所以刻意打压我徐家而已。他才不会管你的死活。徐芊芊这话倒是说对了。田十三道：“沈浪，你放心，我们黑衣帮一定会用光明正大的罪名抓捕你全家，然后在半路上随便找一个由头让你们人间蒸发。你家是一个外来户，真的如同无根的浮萍一般。”徐芊芊道：“今日天黑之前，徐家若是见不到紫色和彩虹色的新染料配方，我真的不敢保证会发生什么。黑衣帮做事一贯来心狠手辣的。”沈浪，你脑子不好使，但在这件事情上要聪明一些。然后，徐芊芊登上了马车，直接离去。田十三回头道：“太阳下山之前，我们去你家要钱。”然后，他将腰上的刀扛在肩膀上，慢悠悠的走了。他再也不需要跟着沈浪了，因为沈浪极其孝顺，只要盯着他的父母弟弟，沈浪哪里都去不了。整个过程中，沈浪半句话都没有说，就安静的看着这对男女表演。走出几十米后，徐芊芊在马车上掀开帘子，看了街道中央孤零零的沈浪。忽然噗呲一笑，若小真是原罪，看上去真的好像一条狗。沈浪，以你的身份能够进入我家做仆役，也算是莫大的恩赐了。否则，似你这等无能之辈，也只能饿死。这些心里话，徐芊芊只有在没人的时候才会说出口，否则就太伤他的气质了，会显得刻薄。沈浪站在街道中央，赚钱对于现在的他而言，已经完全没有意义了。就算赚再多的钱，没有权势和力量的保护，也只会带来灾祸。这是一个弱肉强食的世界。徐家、林家。田恒的黑衣帮，这三股势力，任何一家对于沈浪来说都是庞然大物。田恒和徐家今天晚上一定会动手，会用父母和弟弟的生命逼迫沈浪交出两种染料配方。而且，就算沈浪交出了，除非今后一辈子在徐家做仆役，不断开发新染料做牛做马，否则一家人还是不得安宁，必须一劳永逸解决这个问题了。本来他的终身软饭计划还想等到再成熟一些，需要进行一定的铺垫和造势，现在看来必须提前了。沈浪将这个方案在脑子里面预演了一遍又一遍。
。此时天已经快要蒙蒙亮了，时间差不多到了，沈浪要抓紧时间出城，去方圆几百里内顶级权贵之地——玄武伯爵府。然而就在这个时候，身后忽然传来一阵激烈的马蹄声，撕碎了黎明前的宁静，甚至整个地面都微微颤抖。沈浪转身一看，见到了一支骑兵队伍，这是一支精锐的骑兵，足足有上百骑之多，每一个骑士都身穿铠甲，高头大马，手持大剑。背着大盾，沈浪几乎一眼就能看出这支骑兵需要耗费多少金钱才能打造出来。这样的骑兵，不管是在中国古代还是在西方中世纪，都算是绝对的王牌力量了。究竟是何等人家，竟然能够拥有这样精锐的骑兵，拥有这样的排场？很快，沈浪就看到了这支骑兵的旗帜，还有盾牌的徽章。这就是玄武伯爵府的骑兵。玄武伯爵府金氏是真正的百年豪门贵族，在三百年前，金氏家族就镇守玄武城。甚至玄武城的名称就来自于金氏家族的称号。从某种程度上，玄武伯爵就是玄武城的主人。这支骑兵的首领身穿银甲，身材修长，因为戴着遮面头盔，只露出两只眼睛。但这仅仅露出的两只眼睛，如同秋水剑一般冷冽。这是一个女人，而且还是眼睛极其美丽的女人。尽管没有见到面孔，但这个女人的身份已经昭然若揭。她就是方圆几百里内传说级的女神——玄武城公主。无数青年俊杰的梦中情人，玄武伯爵府的顶梁柱金木兰，沈浪稍稍有些错愕。他本来就是要去伯爵府的，却没有想到竟然在这里遇到了。闪闪，让路让路，进阶进阶。骑兵队伍前面的两个武士手持旗帜，高声大呼，驱离站在街道中央的沈浪。就沈浪这副羸弱的身体，要是被这支骑兵撞了，保证全身筋骨断折惨死。他飞快的退到街道的边上去，为这支骑兵让开去路。然而。就在沈浪要离开街道的时候，忽然故意脚下一半，慢了下来，因为他临时增加了一个小计划。砰！这支队伍边缘的一个骑兵直接从沈浪擦身而过，巨大的力道直接将沈浪的身体撞飞出去。他，这是碰瓷啊！媳妇，三年前你就撞过我一次，不如再撞一次，然后带我回家吧。沈浪心中暗道，然后身体飞出去好几米后跌落在地上。他不是专业碰瓷的，但这一次他的力道、角度和时机掌握的完美无缺。落地之后，因为伤得不重，他还用力咬破了牙龈，让鲜血溢出嘴角。这个时候一定要卖惨。金木兰目光一缩，然后玉手一举，顿时一百多骑在很短的距离内直接停了下来。前面两个骑兵立刻下马，要上前查看沈浪的伤势。没有想到金木兰更快，整个郊区直接从马上跃起，在空中弹飞十几米。沈浪心中震惊，好厉害啊！金木兰走到沈浪的面前，蹲下，摘下手套，将玉手放在沈浪的鼻孔处探呼吸。沈浪本能地动用了 X 光透视和智脑，哪怕隔着铠甲，也清晰得到了一个信息： 3 6亿。天哪！虽然根本看不见，但沈浪也觉得有一点点热血翻涌。这个年轻男子长得好俊美啊，而且仿佛有点眼熟。这是金木兰的第一感觉。沈浪伤得不重，呼吸当然也平稳有力，但他是医生啊，轻而易举装出了奄奄一息、气若游丝的样子，再加上他嘴角一血，看上去真是很惨的样子，让金木兰望之美眸一颤。整个玄武城的人都是他家的子民，从小父亲就教导他爱民如子。尽管平民百姓挡住军队去路，被撞死是活该，但金木兰是绝对不允许一个无辜平民死在自己面前的。将军，小人将他送到附近的医馆救治吧。旁边侍从道：“千万不要。”沈浪心中暗道：“媳妇，将我带回家吧。”金木兰摇头道：“不行，普通的医馆不放心，还是伯爵府的大夫更加高明，将他带回府中医治，绝不能让无辜的平民死在我们蹄下。”哇！他声音也好听，如同冰块坠入湖水一般清脆。是，他的侍从道，然后轻飘飘的将沈浪抱起来，轻轻一踩马镫，直接上马。金木兰的侍从也是一个女子，只不过比寻常男子还要彪悍壮硕。沈浪被他公主抱在怀中，真是有些羞耻，还要始终装昏迷的样子。回府，金木兰一声令下，率领骑兵快速赶回玄武伯爵府。受伤而又漂亮的小白脸沈浪被玄武城公主金木兰捡回了家。沈日天，决定你人生命运的时刻来临了。沈浪拼命在给自己打气，这次能不能拯救全家？能不能干死徐家？能不能干死田恒？以后能不能吃香喝辣，荣华富贵？就看你接下来的表现了。玄武伯爵府不在城内，而是单独拥有一个庄园和城堡，距离玄武城二十几里。之前沈浪只是远远看过这片城堡，内心被他的宏伟巨大所震撼，但是以他的身份，是完全没有资格进入城堡之内的。徐家富甲一方，在玄武城也算是一方豪强了，但徐家主一年也大概只能进入这个城堡两三次而已。而且最多是管家接待，徐家的宅院就已经足够大、足够富贵的了。但比起眼前这个伯爵府，就什么也不是了。金氏家族这个伯爵可是真正有封地的，和那些空有爵位的贵族完全不同。
。过去几百年历史中，玄武伯爵封地最大的时候曾经超过五千平方公里。后来因为政局动荡，大燕王朝和越国都进行了一系列的政治改革，所以如今玄武伯爵的封地已经小了许多。但就算如此，玄武伯爵依旧是玄武城的最高统治者。玄武伯爵府庄园超过几千亩，有自己的田地、养殖场、果园、酒庄等等。城堡矗立在两三百米的山上。面积超过十几万平方米，城墙比玄武城还要高还要厚，守军也超过玄武城，所以一旦发生了战争，玄武城丢了的话，这片领地不算沦陷；而玄武伯爵府的城堡一旦丢了，那这片区域就是真的沦陷了。而此时，沈浪第一次进入了这个拥有几百里历史的城堡，整个怒江郡最高贵的建筑之中。玄武伯爵府小姐金木兰卸下了全身的银甲，全身上下仅剩仅剩的蛇皮劲装，将她的魔鬼身材衬托得更加火爆。坚挺的山峰，圆滚的臀几乎要裂衣而出。他常年练武，身高超过寻常男子，一双大长腿无人能及，充满了绝对的力量和美感。身材修长而又健美，一身曲线傲人道，让人无法直视。剥去身上的蛇皮劲装，木兰火辣的躯体走入巨大的浴池之中。每一次率军归来，最舒服的事情就是泡一次热水澡。沐浴完毕，他穿上了一身男子劲装，然后去拜见父母。一身男装的他显得更加英姿飒爽，绝美冷艳。拜见父亲，拜见母亲。金木兰行礼。伯爵府的书房并没有那么富丽堂皇，但是里面的每一个物件都有百年的历史，非常考究而又内敛，甚至这里大部分的书籍也都超过百年。玄武伯爵金卓今年五十几岁，长相英俊，气质平和，只是偶尔目光如剑，仿佛能穿透人心。他是一个武人，武功修为很高，但大部分时候都没有佩剑，反而常年手握书卷。他位高权重，但很少身穿锦衣。大部分时候，他不是穿着棉布衣衫，就是麻布衣衫。他也很少穿金戴银，唯一显得尊贵的，就只有腰间的这块玉佩。木兰回来了，这次演武如何？玄武伯爵问道。金木兰道：“不错，没有丢了金氏的脸面。”玄武伯爵笑道：“你说不错，那就是很好。”他望向女儿的目光非常慈爱，也非常复杂，轻轻叹息一声道：“你弟弟若是有你三分英武，我玄武伯爵府也不怕后继无人了。可惜啊。”金木兰道：“父亲，局面很不好吗？”很不好，玄武伯爵道：“整个大燕王朝都在施行新政，我越国也不例外。国君的意志已经非常明显了，新旧势力交替会加速，老牌贵族会纷纷被削去封地兵权。如此风云动荡时期，我玄武伯爵府的继承人如此无能，只怕是要断送我金氏家族几百年的基业，这让我死后有何面目去见列祖列宗？”说起自己的儿子，伯爵大人真是恨得咬牙切齿，太没出息了。金木兰道：“有女儿在，我玄武伯爵府就垮不了。”他这句话没有夸海口。如今的他确实是整个伯爵府的栋梁，是父母最大的骄傲。可是女子总是要嫁人的啊！金木兰已经二十二岁了，女儿终身不嫁，留在家中辅佐弟弟，保护我金氏的百年基业。金木兰寒声道：“谁要是让我嫁人，就是要断我们伯爵府生路，谁就是我们家的死敌。”接下来，三人间的气氛非常凝重。女儿为了家族付出这么大的牺牲，让伯爵夫妇心中难过，甚至连安慰的言语都无法出口。好一会儿，玄武伯爵转移话题道：“今天你回来的时候。”你的骑兵在玄武城街道上撞伤了一个人。嗯，金木兰道。玄武伯爵道：“静心医治，治好之后再给一笔钱送回家去。尤其在这个时候，我们家族需要一个好的名声。”而就在此时，门外响起了伯爵侍从的声音道：“主人，安大夫求见，让他进来。”玄武伯爵道。片刻后，走进来了一个年迈的老者，他就是伯爵府的三个医者之一。金木兰将沈浪带回伯爵府后，就是由这个安在氏负责治疗的。主人。老医者安在世上前躬身道：“那个被撞上的年轻人已经醒来了，并没有大碍。”金木兰一愕：“那个年轻男子不是被撞得很严重吗？”“那就好。”玄武伯爵道，但心中稍稍有些意外：“这么小的事情，有必要禀报他这个伯爵吗？让管家去处理这件事情都绰绰有余了。”安在世道：“那个年轻人醒来之后，想要求见伯爵大人。”“见我？”玄武伯爵一愕：“这个年轻人也太不知天高地厚了吧！玄武城的官员都不敢贸然求见他。”更何况是一个普通的年轻人。医者安在世道，他说有很重要的事情要和伯爵大人说，关系到小姐的婚姻大事。这话一出，玄武伯爵不由得郑重起来，眉头也皱了起来，点头道：“如果他身体没有大碍的话，就让他来见我。”沈浪身体确实没有大碍，只不过身上的筋骨受伤，走路稍稍有些困难，因为熬了一夜，脸色也有些发白。来到玄武伯爵的书房后，他躬身行礼道：“学生沈浪，拜见伯爵大人。”他是玄武城的子民，从某种程度上也是玄武伯爵的子民。所以应该下跪行礼的，只不过沈浪来自于现代地球，当然不愿意向任何人下跪。玄武伯爵的脸色并不和蔼，但也没有故作威严，目光落在沈浪的脸上，对他的俊美颇有错愕。真是一个非常漂亮的年轻人，这样的相貌在乡下人家很罕见啊。
，学生。玄武伯爵道：“你是什么功名？”玄武城内的文武进士举人我都知晓，却不曾听过沈浪这个名字。沈浪道：“学生是寒水镇学堂的学生。”说这话的时候，沈浪内心是有些不好意思的。寒水镇的学堂完全是启蒙教育，差不多相当于现代地球的小学而已。这种学历说出来实在有些丢人。关键他连寒水镇学堂都没有毕业，直接被赶出来了。玄武伯爵皱眉道：“你细皮嫩肉的。”想必父母非常宠爱，让你专心读书。但到了这个年龄，连玄武城的学堂都没有进入，实在枉为人子，大不孝。伯爵大人此时内心对沈浪确实有些鄙弃，他的儿子已经是不学无术，非常没有出息了，但也比眼前这个年轻人好上许多了。这话一出，沈浪内心对这位伯爵大人有了些许的好感，能够清晰感觉到他把玄武城所有人都看成了自己的子民。听到沈浪学习不佳，立刻带父母进行责备：“你被我府上的骑兵撞伤了，身体可有大碍啊？”伯爵大人问道。沈浪道：“学生身体无妨，只是筋骨有些痛。”伯爵大人道：“你说有重要事情告诉我，关系我女儿的婚姻大事，说说看。”沈浪道：“我听闻祝氏家族想要向您求亲，祝红雪想要迎娶伯爵府的金木兰小姐，这是一个秘闻，现在几乎还无人知道。”顿时间，伯爵大人脸色猛地巨变。祝氏家族，越国的顶级权贵，国君的亲家，天南行省总督和平南将军都出自于祝氏家族。一旦金木兰外嫁，谁来守护伯爵府？谁来统帅金氏家族的私军？这是有人要挖玄武伯爵府的根，要折断他家的栋梁啊！足足好一会儿，玄武伯爵才冷静下来，道：“祝氏家族求亲这件事情非常隐秘，连我都不知道，你为何会知道？从谁的嘴里听到的？”是啊，在场几人的目光望向了沈浪，以他卑微的身份，如何会知道这么隐秘的事情？沈浪道：“徐家女儿的新未婚夫张晋。”张晋，玄武伯爵道：“玄武城守军的新首领。”对，就是他。沈浪道：“我之前入赘徐家，被徐芊芊赶出家门的时候，他的新未婚夫张静说要尽快举办婚礼，因为祝氏家族要向您家求亲。祝红雪想要迎娶金木兰小姐，他当时把我当成傻子，没有防备，才说漏了嘴。而且事后也吩咐徐芊芊一定不能泄露。”此时，伯爵府的心腹凑到伯爵大人耳边低语了一句，显然是将沈浪的身份背景告知。在玄武城，沈浪是一个名人，在所有人都不敢入赘徐家的时候，他沈浪挺身而出，当时就在玄武城内出名了。所有人都知道有一个傻子废物做了徐家的上门女婿，沈浪所有的家底都被挖了出来，包括他读书近十年，却连启蒙课程都没有完成，又比如他的脑子智商颇有问题等等。就在两天前，徐家对外公布赘婿沈浪偷盗家中财物，调戏侍女，所以被逐出徐家。伯爵的心腹最后道：“他声音稍稍大了一些，想必是故意让沈浪听到。”听到这些话，玄武伯爵顿时大皱眉头：“沈浪是不是偷了徐家的财富，调戏了徐家的侍女？这事不好说。”伯爵大人偏向于不信，但是沈浪读书近十年，连镇上学堂的启蒙教育都没有完成，直接被赶回家，不学无术是妥妥的。这样的年轻人真是让人极其失望。况且在所有人看来，沈浪之所以愿意入赘徐家，完全是为了贪慕虚荣。伯爵大人最看不得年轻人好吃懒做、贪慕虚荣，所以对沈浪的观感非常不佳。如果放在寻常时候，他是一定要教育一番的，但此事已经顾不得了，因为沈浪告知的事情太重要了，直接关乎伯爵府的命运，而且。他立刻判断出来，沈浪的话基本上就是真的。张家是越国的新晋贵族，而他们的靠山就是祝氏家族。张晋的父亲张冲刚刚担任了怒将军太守，完全是因为天南行省总督祝融的举荐，所以张晋知道祝氏家族的秘密一点都不奇怪。对于张晋，玄武伯爵金卓是了解过的，甚至玄武城的权贵也都有点惊诧，这张家是多么缺钱啊！堂堂太守之子，竟然迎娶一个豪商的女儿，而且这个女儿还曾经招过赘婿。金卓伯爵倒是能够理解。张氏家族崛起的太快，根基不稳，而且想要继续壮大的话，需要大量的金钱。但是所有人的目都盯着张氏，所以他们是不好贪银子的。那么找一个超级有钱的姻亲就非常有必要了。所以张氏和徐家的联姻就是典型的权钱联合，立刻派机队人马去各条官道上查探，一旦发现有祝氏家族的人，立刻回来禀报。伯爵大人下令道：“现在关键要知道祝氏家族求亲的人已经到了哪里。”是，一个心腹跑了出去。他会亲自带人去查探祝氏家族的人，然后伯爵大人对沈浪道：“小伙子，我对你观感不佳，但是你告诉的这件事情非常重要，立下了巨大的功劳，我一定会给予重赏。说你要什么，只要不违反国家律法，只要不违反道德准则，我通通可以答应。”沈浪对这个伯爵大人的好感顿时再一次提升，人家这叫爽气，事情还没有验证，直接就给予重赏。伯爵大人这意思已经非常明白了，不管沈浪要多少钱、多少地，都只要开口说一个数。而且不管沈浪有什么麻烦，伯爵大人都愿意为之解决。也就是说，徐家
，林家和田恒对沈浪的危机可以瞬间化解，只需要伯爵大人派人去传一句话，这三家保证不敢再动沈浪半根汗毛。但是沈浪要的可不仅仅是这些，这么重要的筹码，仅仅换来解除这次危机，仅仅只是用来对付徐家和田恒，也未免太廉价了。他要的是借机留在伯爵府，然后想办法接近金木兰，不断的表现，不断的耍存在感，最后嫁给女神。沈浪发誓，以他的才华横溢，加上俊美的面孔。最多半个月就能够给女神留下深刻的印象。我想要留在伯爵府讨一份差事，沈浪躬身道。他没有提徐家和田恒要谋害他之事，因为根本不需要提。只要他留在伯爵府有一份差事，这两家自然就不敢动他的家人了。伯爵府听了之后，立刻皱起眉头。之前他就对沈浪印象很不好，堂堂一个年轻人，好吃懒做，不好好读书也就罢了，关键还去做了徐家的赘婿，这就是贪慕虚荣，巨大之不孝。而且他觉得沈浪想要留在伯爵府，完全是居心不良。其实伯爵大人的眼光还是非常犀利的，但是他既然说出口了，就一定会答应。而且沈浪年纪还小，就算有什么坏毛病，在伯爵府的严厉管教下也能归正了。伯爵大人道：“既然你想要在伯爵府内谋一份差事，我可以答应你。而且你报信有功，我也绝对不会让你做仆役。”但是，伯爵的口气变得严厉起来，道：“但是，你来我伯爵府绝对不是享福的，也不会让你好吃懒做，反而会非常严厉的管教你。你可吃得了这份苦？吃苦？”那还是算了吧。沈浪这辈子最不想要的就是吃苦劳累，但是为了女神，暂时吃几天苦还是可以的。当然，仅仅几天，再多就受不了了。是，沈浪当然一口应下。接着，伯爵大人上前捏了捏沈浪的肩膀，摇头道：“你身体素质太差，练武的话年纪又太大了，这等年纪还是好好读书才有前途。从今以后，你就跟着世子念书吧。你父母溺爱你，我伯爵府可不会，定要好好将你打磨成才。”沈浪不由得一愕。这不就是《唐伯虎点秋香》里面的高级半读书童了？好了，你身子毕竟有伤，先去休息，明日就跟着世子念书。你父母那边我会派人去告知的，然后送一笔金币过去。伯爵大人道：“你若有什么麻烦，我也会一并解决。”瞧瞧，大人物就是这么大气。是，伯爵大人。沈浪道：“伯爵夫人道，金钟去府里的裁缝给沈浪量身子，新制几件衣衫。”是，那个老仆道。沈浪心中又是一阵温暖。伯爵大人和夫人为人真是不错。伯爵大人、夫人、小姐、小人先告退了。沈浪躬身行礼，然后退了出去。然而，还没有等他走到门口，一个人冲了进来，便是伯爵大人的心腹。他刚刚要率领人马去官道查探住氏家族的人到了哪里，还不到一刻钟就匆匆回来了。主人，大事不好！这位心腹跪下道：“我们在怒江郡城探子刚刚发来的飞鸽传书，住氏家族的某个大人物昨夜已经到了怒江城，而且方向就是我们玄武伯爵府。”什么？伯爵大人惊呼：“什么？”沈浪心中惊呼：“这就要命了呀！”他已经成功的实施了第一步，留在伯爵府。接下来几天，他就要施展第二步，不断的表现，不断的耍存在感，然后才是第三步，想办法入赘伯爵府。没错，是入赘，因为现状很简单，金木兰是绝对不可能外嫁的。可是祝氏家族的大人物竟然已经到了怒江城了，他今天晚上就会到玄武伯爵府向金木兰求亲，也就是说，根本就没有时间了。什么不断表现？不断耍存在感，时间根本不够了。靠，半个月都不给我，三天都不给我，甚至一天时间都不给我。也就是说，金木兰今天就要成婚，留给沈浪时间最多只有两三个时辰了。否则，他的女神就要归别人了，他的荣华富贵也要飞了。不，女神是我的！沈浪脑子飞快的转动，闪现无数种方案。此时，前面大门直接关闭，将他隔在了外面。这很正常，因为伯爵大人要商议密事了。沈浪毕竟只是一个外人而已，不可能让他参与的。祝氏家族来的人是谁？伯爵大人问道。总督祝融大人的弟弟，平南大将军祝林。那个心腹道，然后递上了从怒江城飞鸽传来的密信。伯爵大人看了一遍，脸色铁青。竟然是祝林大将军，事情极度不妙啊！这代表着祝氏家族的志在必得。而且求亲这种事情，本可以大大方方的来，但祝林将军却快马加鞭秘密前来，可见是想要给伯爵府一个措手不及，不想给金氏任何拒绝的机会。祝红雪求婚金木兰，绝不是普通的联姻。而是想要执行新政，想要夺取玄武伯爵府的封地和兵权。最重要的就是什么？让伯爵府失去统兵之将。而伯爵府世子是一个没有出息的笨蛋，根本不可能守住家业。一旦金木兰嫁给祝红雪，那就是拆了伯爵府的栋梁，间接夺走了伯爵府兵权。伯爵夫人颤声道：“夫君，我们能拒绝吗？”伯爵大人摇头道：“不能。祝氏家族是庞然大物，若公然拒绝，等于翻脸。况且这个求婚的背后，或许还有国君的意思。”金木兰道：“女儿绝不外嫁，我一定要留在家中辅佐弟弟，要守好金氏家族的百年基业。谁想要夺走
，除非从我尸体上踏过去。”伯爵大人喘着粗气，眉头紧锁，在室内不安的踱步。金木兰道：“父亲，女儿可以自毁容貌。”然后他直接拔出了匕首，只要伯爵大人一声令下，他就会将自己绝美的容颜划个稀巴烂。不，玄武伯爵断然道：“我是要守护家族百年基业不假。”但首先，我要保护自己的女儿不受伤害，而且，就算你毁了容貌，祝氏家族依旧会向你求婚。除非，金木兰道，除非女儿今日就成婚，招赘婿入门，并且在祝林大将军到来之前拜堂成亲，造成既定事实，让他知难而退，无法向我求婚。没错，这已经是唯一的办法了。订婚都不行，因为招上门女婿是没有订婚一说的。祝林大将军距离玄武伯爵府只有区区不到二百里了，今天晚上就能赶到。原本就算是招赘婿。玄武伯爵也打算好好挑选一番。今天晚上要成婚，也就是说，中午之前就要把喜帖广发出去，在两个时辰之内，就必须把赘婿的人选定下来。看着美丽而又坚强的女儿，玄武伯爵心中一软，道：“木兰，祝氏家族如日中天，那祝红雪也前程似锦，是绝佳之良婿。为父不能为了家族利益而牺牲你的幸福，要不然你再考虑一下。”伯爵府小姐金木兰道：“父亲，能够为家族奉献才是我最大的幸福。”您百年之后，弟弟肯定守不住祖宗基业的，我绝不出嫁。伯爵大人顿时无比的心疼和感动，然后直接拿起笔墨，在一张白纸上写下了五个名字。这五人都是非常杰出的青年，也是伯爵大人心目中最佳赘婿的人选。伯爵大人是很疼女儿的，在三年前就开始为她物色夫婿的。只不过，毕竟是招人入赘，很难启齿，而且更重要的是，金木兰一直都在拒绝。而现在时间紧迫，一定要早做决定了。这五个夫婿人选中的第一个名字便是王莲。十八岁中举的年轻才子，如今玄武城的主簿，伯爵府的远亲。第二个名字叫莫野，是玄武城一个武道天才，十六岁就中了武举，而且正在刻苦练武，正准备考武进士。这两人都是前途无量的年轻人，剩下三个人便都是伯爵府内的青年俊杰了，有文有武，从小被金氏培养成才，对伯爵府的忠诚是毋庸置疑的。这五个人对金木兰都无比仰慕，朝思梦想。准确说，方圆几百里内所有的年轻人都将金木兰视为梦中情人。金中。你派人用最快的速度把这五个人找到府里来，让木兰挑选。伯爵大人将名单交给了中仆。伯爵已经觉得很对不起女儿了，所以他只决定了五个人选，但最终决定权还是交给了木兰。是。金钟接过名单后，将这份名单揣进怀里，走出门外，派遣十几名骑士去找人。伯爵大人道：“木兰，虽然时间紧迫，但为父一定会为你找到最佳的人选，定要让你幸福一生。”这五个年轻人都非常优秀，你好好挑选一位。而就在此时，沈浪走了进来，道。伯爵大人，木兰小姐，我能加入竞争吗？我也想要娶你。这话一出，在场几人全部呆住了，一下子竟然没有反应过来，真是猝不及防啊！然后玄武伯爵这么好的修养也忍不住了，整个人几乎要炸开。不仅仅是伯爵大人，尤其在场的另外几人望向沈浪的目光，都有种恨不得将他碎尸万段的感觉。就就凭你，也想要娶伯爵府的小姐？相貌是绝对够了，但你长得这么帅，适合去做鸭，而不是痴心妄想。你什么家世？一个穷得住茅草屋的农民而已。当然，一个人不能选择出身。如果你足够优秀的话，伯爵大人也不是不能考虑。毕竟入赘的女婿还想要豪门出身就难了。可是沈浪，你撒泡尿照照你自己。读书十年，连镇上学堂都不能毕业，直接被赶了出来。放在后世地球来说，这就相当于专业读书。十八岁了还没有小学毕业，出身于贫寒农家，却肩不能挑，手不能提，好吃懒做，废物一个。整个玄武城的人都知道，你沈浪脑子有问题。智力底下，和伯爵大人列的那五个候选人比起来，你沈浪真是一文不值。那五个年轻俊杰，要么文才横溢，要么武艺超群，你沈浪完全一无是处啊！最让人不能忍受的是，你沈浪贪图富贵，抛弃父母去入赘了徐家，如今被徐家赶出来后，被徐芊芊抛弃了。你竟然还想要娶我伯爵府的千金小姐？你把我伯爵府当成什么了？我玄武伯爵的千金比徐芊芊高贵了多少倍？就算是招赘婿，也要千挑万选。你真是癞蛤蟆，想吃天鹅肉啊！伯爵夫人上前用力安抚丈夫的后背，柔声道：“夫君莫要生气，都听说这个沈浪智力不健全，而且还是一个孩子，我们和他一般见识做什么？”玄武伯爵长长呼了一口气：“是啊，这是一个脑子有病的人，而且还是一个孩子。堂堂伯爵大人和他计较什么？来人，将这浪蛋先送回家去，另外送上十个金币，记住要交给他的父母，不要给他。”伯爵大人道：“明日再派人去接来府中读书，好好管教。”是，两个武士上前。抓住沈浪的臂膀，强行往外拖去。沈浪道：“木兰小姐，相信我，远比那五个人更加合适，成为你的丈夫。难道我连竞争的资格也没有吗？”金木兰望向沈浪，又看来他足足好一会儿，道：“我记起来了
，三年前我去打猎的时候也不小心骑马撞过你，你是二傻。喂，女神，你这样说话就太耿直伤人了呀！没错，沈浪在村子里面没人叫名字的，都叫二傻，因为村子里面还有一个大傻，他可是沈浪当时唯一鹅的朋友。当时金木兰的战马不小心撞伤沈浪之后，立刻将他抱起，找村里的人，这人叫什么名字，家在哪里？对方回答说这是二傻。听到二傻这两字。伯爵大人的脸皮忍不住抽了一下，沈浪道：“木兰小姐，我也想要娶你，定不会让你失望的。”金木兰望向沈浪的目光充满了柔和，甚至还有点温柔。三年前，他听到沈浪的故事，知道他是一个智力低下之人后，对他就非常同情，去看了他几次，派最好的医生给他医治。总之，金木兰看他目光就如同看孩子一样。而当时沈浪智商底下，可不就是相当于孩子吗？木兰对大人世界的尔虞我诈很失望，对孩子的单纯却很友善。于是。金木兰望着沈浪道：“好，我把你也加入名单之列，你也可以公平竞争。别人歧视沈浪，他不歧视。”伯爵大人正要开口阻止，金木兰微笑道：“父亲，你在担心什么？”伯爵大人一阵自嘲：“是啊，我在担心什么？”木兰只是心善同情，这才将沈浪列入候选名单，又根本不可能选他，又何必杞人忧天，生这份嫌弃？来人，将沈浪带去第六间书房。”伯爵大人下令道：“一个时辰后。”另外五个青年俊杰被带到了玄武伯爵府，分别带入了五个书房之中。沈浪在第六间书房，他们互相不见面，互相不知道对方是谁。由金木兰亲自挑选，隔着一张屏风进行考察。时间紧迫，在中午之前就要把人选定下来，晚上就要澄清，最多只有一个时辰时间，要从六人中挑选出一位成为金木兰的夫婿。木兰走进书房之内，伯爵府选婿正式开始。在这六个年轻人中，沈浪的竞争力可谓是极弱的，甚至没有竞争力可言。种子选手，毫无疑问就是王莲，这位玄武伯爵府的远亲。年轻的主簿大人坐在书房内，紧张、忐忑、兴奋。他当然知道今天是来做什么的。他等待这一天已经很多年了。他明明不是怒将军的，而且本应该在家中专注读书、准备考进士的，但是他偏偏来了玄武城，做了掌管刑狱的主簿。这个工作他一点都不喜欢。他这样做的目的仅仅只有一个，那就是近水楼台先得月。他当然知道金木兰不可能外嫁，只会招赘婿，但是他不在乎。他的家中不止他一个儿子，另外两个兄长，一个武举，一个文举。他从小就被木兰迷住了，更何况这是百年豪族，哪怕做赘婿，也有享不尽的荣华富贵和巨大之权利。伯爵府世子无能，所以未来伯爵府的权力一定会掌握在金木兰手中。那么，作为她的丈夫，毫无疑问会分享整个伯爵府的最高权力。这可是上千平方公里的封地，还有两千私军，外加天文数字的财富。所以，王莲对金木兰夫婿这个位置志在必得。除了那个武举人莫野之外，没有会对他造成任何威胁。而且金木兰武功极高，所以他需要的是一个文人的丈夫，这样才能互补。王莲坚信这次竞争自己必胜。当然，不仅仅是他这么想，几乎所有人都这么想。尤其是伯爵大人的心腹金钟，王莲是他亲自带来的，在心目中甚至已经把他当成伯爵府未来姑爷了。金木兰走进了第一间书房，他和王莲之间隔着一个屏风，感受到玉人的到来，王莲本能的呼吸急促起来，紧张到无法自抑。很快。他就要成为木兰的夫婿了，很快就要这具绝美的躯体同床共枕了。十几年的夙愿终于要如愿以偿了。王莲，未来你能给我带来什么？金木兰问道。王莲稍稍压制激动的心情，道：“你我成婚之后，我会去考进士。从此之后，你主武，我主文，你我互补，一定会将玄武伯爵府治理的更加繁荣，一定会让金氏家族的百年基业发扬光大，代代传承。”王莲觉得，这就是金木兰心中最想要的。没错。玄武伯爵府的繁荣，祖宗百年基业的传承，确实是木兰一生的追求。多谢表哥，金木兰道。然后他走了出去。金木兰来进入第二个房间，这里是武举人莫野。莫野武功很高，显得尤为冷静。金木兰进来的时候，他呼吸没有变，只是心跳稍稍加快了一点点。他对金木兰的渴望一点都不亚于王莲。他是武举人，但也是普通人家出身，武功极高，但又仿佛到了一个瓶颈期，所以需要大量的资源，大量的上古武道典籍。这种东西花钱都买不到的，而金氏家族作为百年豪族，在这方面底蕴尤为深厚。而且金木兰的美貌和身材，任何男人都无法拒绝。莫公子，你若入赘伯爵府，未来能给我带来什么？金木兰问了一模一样的问题。莫野道：“我会考武进士，成为天下高手，率领伯爵府兵马四处征战，不断建立功勋，让金氏家族的地位和权势再上一层楼。”谢谢莫公子。金木兰起身走了出去。接下来，金木兰去了第三间。第四间、第五间书房，他都是问的同一个问题：你若入赘伯爵府，未来能给我带来什么？这三个人的回答几乎是一模一样的，那就是忠诚
，愿意为木兰小姐效死，赴汤蹈火在所不辞。因为这三人从小被伯爵府培养成才，这是他们唯一的答案。金木兰进入了最后一个房间，隔着一个屏风，沈浪感觉到了金木兰的气息，是那种非常好闻、非常浓烈的女人香。沈浪凝聚精神于双目，隔着屏风看到了金木兰的身体轮廓，目光再一次落在她胸前不可告人的位置上。三六亿，顿时他的心跳再一次加速。沈浪，你若入赘伯爵府。未来能够给我带来什么？金木兰问道。什么？沈浪，果然是二傻子。金木兰心中笑道，然后语气温和问道：“就是你能给我最宝贵的东西是什么？”我的童真。沈浪心中本能道：“当然，这话他只能在心里说说。如果敢说出口，保证被打死。”那么这个问题应该怎么回答呢？沈浪当然能给很多很多，比如我是一个很好的妇科大夫。木兰，你每个月那几天如果很痛的话，我可以帮你治疗。又比如，我会冶炼钢铁的秘方。能够让伯爵府的钢铁上升一个台阶，让金氏思君的铠甲更加坚固，刀剑更加锋利。又比如，我眼睛很厉害的，木兰，你练功，如果经脉哪里堵滞了呀，我都知道在哪里疏通。甚至他都可以想到前面五个人是怎么回答的。王莲肯定说和金木兰文武互补，将伯爵府治理的更加繁荣，让金氏家族百年基业代代传承。莫也肯定是说自己的武功要练到很牛逼，然后带着伯爵府军队大杀四方，建立巨大功勋，让金氏家族的基业再上一层楼。甚至晋升侯爵之类。至于另外三人，都是伯爵府培养出来的，所以肯定说愿意奉献出忠诚。那沈浪应该咋回答呢？什么才是金木兰内心最想要的呢？听到沈浪一下子没有回答，金木兰道：“不要紧，你慢慢想，慢慢回答，不着急。”金木兰对别人的声音都很冷冽，对沈浪却本能的温柔下来。只不过他这口气真像对待一个智商低能儿，唯恐吓到他。沈浪想了两分钟，然后找到了一个答案：“我能给你最宝贵的东西是自由。”只要你别去偷汉子，干啥都可以。”沈浪道。这话一出，金木兰一呆，然后美眸狠狠地隔着屏风瞪了沈浪一眼，恨不得冲过去将他揍一顿。“什么叫偷汉子？我金木兰是这么毫无廉耻的女人吗？”但是他心中并没有多么懊恼，真是一个二傻子，没有一点心思。然后金木兰走了出去，屏风后面的沈浪露出了得意的笑容。如果不出意外的话，他已经赢了六成了。金木兰为何要问这个问题？他是在测试。这六个男人有没有野心啊？伯爵府的世子没有出息，所以未来金卓伯爵去世之后，整个伯爵府大权会落在金木兰手中。她当然是会全心全力的辅佐弟弟的呀。她最害怕的是什么？自己的丈夫会有野心，亏于伯爵府的权利吗？甚至去谋害自己的弟弟？那样，他就是金氏家族的罪人了。他未来的夫婿才华都是次要的，最最重要的是绝对不能有野心，避免祸起萧墙。而你王莲和莫野表现的那么牛逼的样子。一副要和金木兰共同治理伯爵府的架势，金木兰内心不知道有多么担心。你们两人那么牛逼，把伯爵之位让给你们好不好呀？所以沈浪的回答就表现出自己毫无野心。这才是最正确的答案，这才是金木兰心中最想要的。金木兰回到了父亲的大厅，此时伯爵和夫人正焦急等待，见到他出现，不由得道：“这么快？”“是啊，仅仅一刻钟不到，金木兰就挑选完毕了。”“女儿，挑选好夫婿了吗？”伯爵大人道：“若你挑好了。”我立刻派出十几拨人，广发喜帖，晚上就成婚。金木兰道：“挑选好了。”伯爵夫人起身，激动问道：“是谁？王莲还是莫言？”金木兰道：“我挑选的夫婿是沈浪。”什么？听到金木兰的话后，伯爵大人的头发几乎都要竖起来了。伯爵夫人完全以为自己听错了，旁边伯爵大人的心腹和幕僚也彻底惊诧：“木兰，你疯了吗？”伯爵大人道：“其他人这么优秀，你不选，竟然选了沈浪。”在场所有人都不敢置信，望着金木兰。在这六个人中，沈浪是最差的一个。别说比不上王莲和莫野，比不上伯爵府的那五个出色人才，他就连普通人都比不上啊！那是一个智力低下的二傻子啊！读书十年，连乡镇学堂都没能毕业啊！肩不能挑，手不能提，生活都不能自理啊！木兰，这是为什么？伯爵大人道：“王莲和莫野如此出色，你为何不挑选其中之一？”金木兰道：“父亲，这二人是很优秀。我问他们，未来能给我带来什么的时候，他们一个回答说要和我文武互补。”治理伯爵府，一个说自己武力超群，要率领伯爵府军队征战四方，大建功勋。伯爵大人听到这话，沉吟不语。旁人却觉得这回答没有问题啊，很好啊。木兰道：“若父亲健在，当然什么问题都没有。哪一天您不在了，弟弟继承了伯爵之位，那我的丈夫如果对伯爵府的大权起了野心，我应该怎么办？弟弟怎么办？”这话一出，伯爵大人顿时更沉默了，周围几人也都恍然大悟。不得不说，木兰想的非常周到。而且对家族绝对之忠诚，金木兰道：“沈浪的回答是给我自由，只要我不偷汉子，做什么都可以。”浪大口无遮拦
，将我伯爵府女儿当成什么人了？”伯爵大怒，然后道：“木兰，为父知道你的心思了，但你也没有必要这样委屈自己啊。就算不挑选王莲和莫野，那我们伯爵府的那三个年轻人，你也可以挑选一个啊。”“不，我不能耽误了他们。”金木兰道，“而且他们都曾经是我的属下，太熟了。”伯爵夫人道，“可是这个沈浪也太差了。”你都不知道他在玄武城中的名声啊！伯爵大人道，他曾经是徐家的赘婿，被逐出家门后，又立刻入赘我伯爵府，这这让我们金氏家族如何抬头啊？这关系到你终身的幸福。为父宁愿你嫁给祝红雪这样的天之骄子，也不愿意为了家族而牺牲你，把你推入火坑。金木兰道，沈浪名声很差，这不刚好让祝林大人解气吗？我若嫁得太好，只怕祝氏家族不愿善罢甘休；我若嫁一个声名狼藉之人，祝氏家族对我们的怨恨也低一些。毕竟看到敌人倒霉，总是一件高兴的事情。这话很有道理。木兰是很聪明的，深谙人心。金木兰又道：“我觉得沈浪挺好的。其实我对未来夫婿只有一个要求，那就是长得好看。在这一点上，沈浪是当之无愧的第一。可是，可是伯爵夫人的心如同被刀剐了一般难受。儿子没有出息，就要去牺牲女儿的幸福，招这么一个废物点心做上门女婿。玄武金氏是造了什么孽啊？”伯爵大人道：“木兰，要不你再考虑考虑？不，就这么定了。”金木兰道：“时间紧迫，父亲立刻去广发喜帖，马上就准备婚事，尽量把典礼办得大一些，最好让祝林大人到了伯爵府后刚好参加婚礼。”父亲、母亲，这些日子我带兵在外奔波，有些疲倦了，这边去休息了。然后他躬身行礼，退了出去。伯爵大人内心难受，但是又发泄不出来，不能迁怒在沈浪头上，所以只能拿自己的亲儿子泄愤了。那个逆子呢？伯爵大人怒吼道：“世子正在读书。”幕僚道：“读什么读？”读了十几年，依旧是一个废物，拉起来在外面跪着。伯爵大人怒道：“没出息的东西！若是他有长进，我的木兰何至于做出这么大牺牲？”是，心腹侍从匆匆忙忙去了。不，我自己去。伯爵大人道：“鞭子呢？我今天一定要狠狠抽他。”夫君，伯爵夫人道：“夫人要阻止我吗？”伯爵大人道：“我和你一起去抽。”伯爵夫人道：“此时另外一个书房内，一个胖子正在埋头苦读，心中一边暗自感动。”我作为伯爵府的世子这么努力，天刚刚亮就起来读书了。爹娘看到了，肯定特别欣慰，一定会夸奖我的。这时候，伯爵大人和夫人猛地冲了进来。胖子道：“爹娘，你来看你们，我只不过是特意早点起来读书而已。您二老还专门过来夸奖，这都是儿子应该做的。作为玄武伯爵府的世子，就应该这么刻苦。”夸奖！伯爵大人猛地掏出了鞭子。片刻后，伯爵府内传出了一阵阵凄厉的惨叫：“爹娘，你们干嘛打我呀？我今天什么错都没犯啊！”一早就起来读书了，打你还需要理由？伯爵大人道：“继续抽鞭子。”伯爵夫人拿着尺子对准儿子的屁股和大腿狠抽，道：“对，打你这个没出息的东西还需要理由？”啊啊啊！伯爵府世子惨呼道：“姐，救我！救我！”得知结果之后，沈浪长长松了一口气。终于他成功了，从一个赘婿走向了另外一个赘婿。从此之后，吃香喝辣，荣华富贵。这个世界上还有什么比软饭更好吃啊？没有了。他原本面临的是绝境，徐家、林家、田横三方联手绞杀他。现在这场危机直接灰飞烟灭了。成为玄武伯爵府的赘婿后，不管是徐家、林家还是田横，就算有天大的胆子，也不敢再对他和家人动手了。你们给我等着，我沈浪会让你们知道什么是报复。田横、林家、徐家，我一个都不放过，不让你们家破人亡，我就不姓沈。伯爵大人的心腹金钟站在沈浪的面前，他脸色很臭，仿佛别人欠了他一千金币一般。金钟一生下来就在玄武伯爵府了，不仅仅是仆人，也是家人，是金氏最忠诚的人。而且他从小看着金木兰小姐长大的，如今这只凤凰竟然要被迫嫁给眼前这个破烂货，让他如何不生气？他毕竟是百年贵族的中仆，所以哪怕非常生气，哪怕心中再鄙夷沈浪，依旧不会出言不逊，态度冷淡却不乏礼貌。沈书生跟我来，我带你去客房。然后沈浪跟在他后面走，足足走了十几分钟才到了客房。他心中只有一句话：这伯爵府。真他妈大！现代地球，哪怕在豪富之人，也没有这样的大的豪宅啊！对了，麻烦你派人去我家一趟，让我父母不要担心。”沈浪道，“已经派去通知了。”金钟冷淡道。沈浪又道：“今晚的婚礼，能不能把我父母弟弟也一并接过来？我会亲自带人去把你家人接来的。”金钟道，然后直接关门离去。对于沈浪这张脸，他是半分钟都不愿意看。沈浪道：“麻烦你快一些去，因为有人正要谋害我的家人。”金钟目光一寒。沈浪再没有出息，也是伯爵府的姑爷了。现在玄武城内竟然有人要对沈浪家人不利，真是吃了雄心豹子胆了吗？知道了，我会保你家人无恙。沈书生，你好好休息，
，准备晚上拜堂成亲。与此同时，黑衣帮内，田恒淡淡道：“时间差不多了，十三，你带人把沈浪一家抓来吧。若他交出染料的配方，就痛快杀掉他们；若是不交出，就痛苦的杀掉他们。”是，田十三道。然后他带着十几个武士冲出了黑衣帮，朝着沈浪家的方向而来。随着伯爵大人一声令下，伯爵府派出了几十拨人马，将金木兰成亲的消息大肆公告，并且广发喜帖。邀请玄武城名流参加今晚的婚礼，顿时整个玄武城都沸腾了，无数青年俊杰捶胸顿足，生无可恋。这可是伯爵府的千金小姐啊，身份高贵，武功高强，长相绝美，魔鬼身材，这才是真正的女神级人物啊，甚至是整个怒将军的第一女神，无数人心中爱慕。豪富出身的徐芊芊需要到处刷知名度，把自己经营成为怒将军名媛，但金木兰却先有露面，名媛这个称呼对徐芊芊来说是赞誉。但对金木兰来说，确实羞辱。人家是百年贵族的豪门千金，什么名媛？你才是名媛，你全家都是名媛。徐芊芊有很多人追求，金木兰比她更美，身材更火爆，但整个玄武城没有一个年轻人敢去追求。自贱残俗啊！所有人都觉得，像金木兰这样身份的绝色美人，起码要嫁入侯爵之家。玄武城所有的男子都对她可望不可及，只能在心中歪歪一下而已。没有想到，这位玄武城的公主竟然要嫁人了。真是天大的坏消息啊！这种女神我们高攀不起，但是你也不能嫁人啊，最好终身不嫁。这一天，玄武城无数年轻人喝醉了，拔剑乱砍。是谁？是哪个男人要娶我的公主？我弄死他，弄死他！女神，你怎么可以这样？你怎么可以嫁人？你背叛了我们！而玄武城稍稍有名望权势的人，却嗅到了一股奇怪的味道。伯爵府千金金木兰，这是嫁给谁啊？喜帖上没有说新郎的名字，而且从来都没有听过风声啊。更奇怪的是。既然今天晚上就要举办婚礼了，太仓促了。这种百年贵族的婚礼都是非常隆重而又繁琐的，先是派遣有分量的大人物率队前来求亲，双方同意后再进行订婚。订婚之后，双方家族互送几次礼物，举办几次大宴会，几次狩猎，这算是让所有贵族圈的人知道这两个家族要进行联姻了。然后双方再等待国君的祝福。一般情况下，国君都乐意锦上添花的，不但会送来祝福，还会赐予双方礼物。得到国君祝福之后。再请术士和天文师算一个符合双方家族的良辰吉日，最后再举行婚礼大典。这样几番折腾下来，起码一年半载后再进行大婚，哪有当天宣布、当天成婚的道理啊？太不讲究了。而此时，整个伯爵府上上下下也在为今天晚上的婚礼做准备。无数的食物、瓜果、美酒，整个庄园和城堡都张灯结彩，所有的奴仆都得到了赏钱，并且得到了一身新衣衫，甚至所有的马儿和猎犬都有了加餐。尽管仓促，而且是招赘婿。但整个婚礼必须隆重，因为这是要表演给祝氏家族看的。虽然沈浪是这场婚礼的男主角，但仿佛一切都和他无关一般。在他的客房内，他就是吃了睡，睡了吃。因为喜帖中没有说新郎的名字，所以这场婚礼也和田恒无关。他虽然是横行一方的黑道头子，但是玄武伯爵府这个级别，他还够不着，也基本上没有参加婚礼的可能性。当然，作为玄武城的明君首领，他肯定会送去一份贺礼，但是伯爵府会不会收还是一回事。田恒也不在乎这一点。因为他背后的人与玄武伯爵不在一个阵营，他其实蛮感激沈浪的。原本徐家只愿意出一百金币给他，但沈浪弄出了那个金黄色染料新配方后，一切都不一样了。他得到了一千多金币，不仅徐家这边给金币，锦绣阁林家也给了他五百金币作为酬谢。因为林家和徐家合作了，林木儿子武举大考，还是武举之后的受职都会得到巨大的好处，所以林家也要感激田恒。沈浪弄出了金黄色染料的新配方，这是巨大的利益。三方势力联合弄死沈浪，然后再大施其力。接下来的脏活就归了田恒。派出田十三出马灭沈浪全家后，田恒就再也没有当一回事。沈浪区区蝼蚁一般的人物，不值得他挂店。为了表示自己的态度，黑帮的杀手田十三足足带了十几个人来到了枫叶村，将沈浪家的破屋子前后都包围起来。田十三望着这破损的泥土墙壁，心中叹息一声道：“弱小就是原罪啊！”然后他手轻轻一挥道：“奉城主之令，沈万一家隐匿田地，逃脱税赋，立刻进行抓捕。但有反抗者。”格杀勿论，动手！随着田十三一声令下，黑衣帮的武士们穿着明军的衣衫，抽出刀子，朝着沈浪家中冲入。虽然是黑帮势力，但他们做事还是很讲究的，并不会直接冲入家里大开杀戒，而是会用官方的名义将你全家抓捕。到那个时候，沈浪想要不交出紫色和彩虹色染料配方也不行了。当然，就算沈浪愿意交出来，他全家也难逃一劫。这个黑道头子真有官方的身份，他手底下的这些武士都有玄武城明军身份。田十三手中还真的有拘捕公文，这一切都是合法的。砰砰！沈浪家的大门是脆弱不堪的，直接飞了出去。
但是冲进门之后，见到的情形却让田十三有些惊愕。没有惊慌，没有惨叫，沈浪的父亲躺在床上，一边咳嗽，手里拿着一把柴刀。沈浪的母亲站在床前，手里拿着一把菜刀，而沈浪的弟弟猛地坐起来，手里拿着刚刚做好的拐棍。三个人都没有求饶，只是冷冷盯着黑衣帮的武士。沈浪不在家，他们的软肋也就不在，反而显得无所畏惧。田十三见状，不由得微微一愕，笑道：“老爷子，您这是干嘛呢？”他一边说话，一边抽出了铁尺，朝着沈浪父亲走去，脸上的笑容还是这么亲热。沈浪不在家，但田十三并不在意，只要抓住了这一家人，沈浪一定会出现的，插翅都难飞。沈浪的父亲道：“我们都是没用的人，都无所谓了。”田十三道：“您这是要持刀拒捕对吗？”这形同谋反，那不好意思了，侄儿只能动手了。说罢，他的铁尺轻描淡写的就要朝沈浪父亲的手臂斩去。这要是击中了，沈浪的父亲保证手臂粉碎断裂。与此同时，他手下的武士也朝着沈浪母亲和弟弟扑去。就在这时候，田十三忽然觉得背后汗毛猛地一竖，顿时猛地回头，却发现一个身影站在了沈浪家的门外。一个普普通通的中年人，手中甚至没有拿刀，但是他身上的气息却让田十三芒刺在背。这是一个高手，奉城主之令，抓捕隐匿田地逃税者、闲杂人等，立刻离去。田十三喊道：“在沈浪家门外的就是伯爵府的侍从金钟，其实他早就来了。”只不过故意等到田十三破门而入的时候，他才出现的。这就是他做事的老辣之处。听到田十三的话后，金钟道：“哦，城主府办事，我们本不应该打搅。但是我家主人请沈先生一家去参加婚礼，我若不将他们请回去，在主人那里就交不了差。能不能请你通融一下？”这话一出，田十三心中暗感觉到不妙，因为对方很有礼貌，而且很淡定。他见过的人太多了，杀过的人也很多，深深的知道，越有来头的人越淡定，反而没有背景的人喜欢放狠话、虚张声势。田十三道：“敢问尊驾是？如果对方真的来头大，那就从长计议；但如果对方没有什么来头，就不要怪他。”田十三心狠手辣了，反正他是以官府的名义办事。金钟，那个中年人道：“这话一出，田十三脸色一变。他听过这个名字，当然，金钟不算是一个大人物，在玄武伯爵府也不算太有本事之人，但是在田恒的字典中，这是一个绝对不能惹的人物，因为他是伯爵大人的心腹仆从。而更让人胆战心惊的是，他背后的主人。”便是玄武伯爵金卓，田十三感觉到自己呼吸都粗重了许多，后背一阵阵冷汗冒出，甚至头发都一根根竖起。他勉强让自己冷静下来，开口问道：“贵主人请沈浪父母参加婚礼？”“对。”金钟淡淡道。田十三立刻想起了沈浪那张漂亮的面孔。昨天凌晨分别后，沈浪便消失，没有想到对方竟然攀上了伯爵府关系，事情大大不妙啊！常年刀口舔血的田十三立刻感觉到了一股危险的气息。现在还不确定沈浪和伯爵府的关系到了何种级别，但愿不要太密切啊，否则他就有添大麻烦了呀。既然是伯爵府要人，在下当然不敢阻拦，这就去回禀城主大人。田十三道，金钟面无表情，但是却依旧充满礼貌道：“有劳了。”来人，将沈老爷、沈夫人、沈二公子抬上轿子。金钟下令道，然后他的身后才涌出来十几个武士，但并没有怀揣刀子，而是拿着担架。伯爵大人对沈浪很不爽，但是对沈浪的父母却很敬重。这一切都是他吩咐的。十几个伯爵府的武士小心翼翼将沈浪的父母弟弟抬上了担架，然后放入了巨大的轿子里面。这轿子大的甚至可以躺人。然后六个武士抬着三顶轿子如履平地，手中仿佛轻如无物，一声不发的离去了。告辞。金钟道：“慢走。”田十三躬身相送。从头到尾，金钟都没有出言威胁之类，因为田十三来抓人，从手续上是完全合法的，连城主府的拘捕公文都有。沈浪父亲确实开辟了荒山，也确实没有交税，但是整个玄武城无数农民这么干，也没有见城主府追究。所谓官不举，民不究。而且金钟只有保护沈浪家人的职责，伯爵大人其余没有任何命令。等到金钟和伯爵府的武士全部走了之后，田十三一阵踉跄，旁边一个武士上前道：“十三爷，这是怎么了？我们这就放这一家三口走了，帮主大人只怕会大发雷霆。”田十三道：“知道刚才那些是什么人吗？”那个黑衣帮的武士摇头道。不知，玄武伯爵府金钟，伯爵大人的心腹侍从。田十三道，顿时周围武士脸色一变。沈浪那个小白脸勾搭上伯爵府哪个人了？这个武士问道。田十三道，我们就祈祷沈浪和伯爵府关系攀得不深吧，最好是勾搭上伯爵府的那个奴仆，拿着鸡毛当令箭吧。否则，否则怎样？十三爷，那个武士不安道。田十三道，否则大家伙都回家和父母妻儿好好告别，我们会被抓。那个武士问道。会死，田十三道。他的脑子里面不由得浮现和沈浪短暂交往的点点滴滴，那种漂亮的面孔始终是平静淡定的，甚至是充满微笑的。
。而现在田十三看来，这微笑里面充满了危险。走，回去禀报义父，万一要出大事，也要准备后路。我们是帮那些人做事的，他们总不能见死不救吧？田十三道。然后他二话不说，直接翻身上马，朝着黑衣帮狂奔。想要自救，必须要快啊，否则沈浪真的攀上了伯爵府的关系。等到他动手，那一切都来不及了。沈浪这个人阴得很，短短接触一天时间，他已经感受到了。田十三完全不吝啬马力，疯狂驰骋，仅仅不到一个时辰，就赶到了黑衣帮。黑衣帮不在玄武城内，而是在城外二十几里的地方，也有一个小堡垒。当然，这个堡垒挂着玄武城明军千户营所，里面有几百人。因为新政之缘故，地方官员拼命拉拢一切势力对抗传统贵族势力，所以田横这样的黑帮竟然堂而皇之挂上了地方军营的旗号。田十三飞快冲入城堡之内。如果是往常时候，他一定会和堡垒内的兄弟们寒暄攀谈。田横麾下的义子众多，想要脱颖而出，获得最大权力可不容易。不仅要讨好义父，还要在下面收买人心。但现在田十三丝毫不管这些，飞快冲入了堡垒，甚至也没有禀报，直接冲入了义父田横的房间之内。此时正好遇到了田横帮主，正在和一个美貌的女子苟且。女人跪在桌子下面，她看到裙子下白花花的一片。田横本能握住一个杯子，直接要砸过去，见到是自己器重的十三义子，顿时停手，寒声道：“若没有足够的理由，你的眼睛挖掉一只。”田十三直接跪下道。义父恕罪，儿子的差事办砸了，没能灭掉沈浪全家。田横目光一寒，自己器重的义子连这点小事都办不好，他可是连钱都收了啊，足足一千五百金币。田十三道：“伯爵府的金钟带着十几名武士把沈浪父母弟弟接走了，说去参加伯爵府婚礼，用三顶大轿子抬走的。”顿时，田横猛地站起，脸色巨变。那个女人正在服侍田横，她这猛地站起，顿时牙齿刮到，痛得一阵抽抽，然后猛地一脚踢去。啊！那女人一声惨呼，嘴角直接溢出血来，凄凄切切道：“老爷，滚出去！”田横大吼道。顿时，那个女人慌忙连滚带爬的逃了出去。男人都是大猪蹄子啊，平常好的时候心肝宝贝的叫，现在直接一脚踢开，让人家滚出去。田十三道：“义父，伯爵府谁成婚？是世子那妾吗？沈浪该不会是攀上了世子的关系了吧？听说世子也是一个废物点心，两个废物臭味相投。”田横道：“你觉得沈浪是废物吗？”田十三想了想，果断摇头。田横道：“玄武伯爵府大婚不是世子纳妾，而是昭旭。”这话一出，田十三面色巨变，摇头道：“不会吧，绝对不可能。”田横道：“我也觉得不可能。”田十三道：“沈浪是什么人？一个乡下的穷小子，连一根野草都不如的人。金小姐是什么人？武功、兵法、相貌、身材，无一不是绝顶，百年豪族的千金小姐。沈浪就算祖宗祭了八辈子，得也配不上金木兰小姐的半根手指头。”连徐家这等商人豪富家庭都看不上沈浪，更何况是高高在上的玄武伯爵府。田横也点了点头，哪怕在天马行空的人，也不可能将沈浪和金木兰小姐联系在一起，两人实在是云泥之别。哪怕太阳西出，两人也不会有半点关系。但是伯爵府的金钟去接沈浪一家参加婚礼，这件事情实在透露着古怪啊！田横起身走来走去，目中透露着些许的不安。我进城一趟，这件事情要未雨绸缪。田横道：“半个多时辰后，徐家主、林家主。”田横这三个玄武城的小巨头聚于密室之中，听到田横的话后，这两个大财主异口同声道：“不可能，绝不可能！”尤其是徐家主震惊不已。田横道：“昨日沈浪离开锦绣阁不久，便被伯爵府的骑兵撞伤，然后被带去了伯爵府。今日传来伯爵府小姐婚礼消息，而且金钟亲自带人去接沈浪父母弟弟去伯爵府观礼。”徐光允道：“要说沈浪这个废物巴结上了伯爵府世子，这还有可能，毕竟两个都是废物。”但金木兰小姐何等厉害人物，怎么可能会瞧得上沈浪？况且我刚刚将沈浪赶出家门，一个被赶走的赘婿，哪怕乡村的寡妇也未必愿意嫁，更何况是百年豪族的千金。锦绣阁老板林默道：“徐兄，这沈浪未必是废物啊！若真是废物，只怕也想不出金黄色染料的新配方。”徐光允道：“林老弟，你还真想差了。这种染料新配方，一来是运气，二来确实需要那种傻傻痴痴的人才能发明创造。”林默想了想，还真是这个道理。只不过昨日短短交流中，沈浪绝不像是一个傻子。徐光允道：“最关键的是，沈浪那废物被我赶走的时候，被栽赃了偷窃和调戏罪名。这样臭名昭著之人，难道伯爵府不要脸面吗？”这话一出，三人确实放心下来。在玄武城，很多人都可以不要脸，唯独玄武伯爵府最爱惜名声和脸面。田横道：“徐家主，伯爵大人今天忽然广发喜帖，可有说新郎是谁吗？”徐光允摇头道：“并没有，但绝对不可能是沈浪。”哪怕太阳从西边出来，也不可能是他。林默道：“就算不是沈浪，也最好弄清楚。我们派出一人去参加伯爵府今天晚上的婚礼，如何？”顿时，三人面面相窥。
，因为在场没有一个人得到伯爵府的请帖。玄武伯爵府的请帖发出去的不少，比如玄武城的军官、正式官员，有公民的书生、地方名流等等。在场三人虽然有权有势，但两个是商人，一个是黑道头子。田恒忽然道：“我去参加婚礼，没有得到喜。去参加伯爵府的婚礼，当然不至于被赶出来。玄武伯爵还不至于这么刻薄，但终究是需要勇气的。”林默道：“多谢田帮主，至于贺以礼物。”就由我来操办。”徐光允道，“玄武伯爵毕竟算是玄武城的主人，就算我们不参加婚礼，也是要备上一份厚礼的。我徐家还不缺这点钱财。”田恒道，“那就这么定了。两位尽快将礼物准备好，我立刻出发去伯爵府。”锦绣阁林默道，“那我这就去准备。”然后他进去库房挑选珍稀之物，脑子里面不断回忆和沈浪相处的每一幕。这不回忆还好，一回忆浑身冰凉。他不但出卖了沈浪，而且还说了很多决绝的话，比如你沈浪这样的蝼蚁，没有自知之明。你不死谁死之类的话，若上天不开眼，真的让沈浪成为了伯爵府的女婿，那真是要命了呀！真的只能祈祷上天，莫要让这事成真。但用脑子想想，这种事情绝不可能发生的。堂堂玄武伯爵府，怎么可能招沈浪这样卑微之人为婿？况且他还刚刚被徐家这么一个商贾之家抛弃逐出家门，绝对是自己吓唬自己啊！仅仅半个多时辰后，三家势力便准备了三马车的礼物。田恒乘坐一辆马车前往伯爵府。没有喜帖的情况下，厚着脸皮去参加今夜金木兰的婚礼，千万不要是沈浪，千万不要是沈浪。与此同时，沈浪的前妻徐芊芊却是光明正大去伯爵府参加婚礼，因为她的未婚夫张静是太守之子，而且还是玄武城守将，他是收到伯爵府请帖的。徐芊芊问张静道：“张郎，伯爵府弄得神神秘秘的，你说今天晚上的新郎究竟会是谁啊？是哪一个权贵之子或者一方大才，竟然能娶到金木兰？不要说别人。”就连沈浪自己都深深怀疑，今夜成婚的新郎是不是自己了？因为一整天时间，除了送饭之外，没有任何人来理会沈浪，就连送饭的也没有跟他说半句话。伯爵大人没有见他，夫人也没有见他，金木兰小姐也没有见他，甚至连金钟都没有来见他一面。他仿佛被彻底遗忘在了这个客房一般。他甚至都怀疑伯爵府是不是找到更好的人选了，因为从某种角度上来讲，整个玄武城比他合适的人太多了。不知道有多少青年男儿愿意为金木兰赴汤蹈火。终于，傍晚时分。进来了两个侍女，准确说是进来了两个大婶，捧着大红绣金的长袍、新郎的帽子、腰带、靴子等等。沈公子沐浴更衣吧，准备大婚。那赘婿某种程度上和娶妻是一样的，需要女方到男方家去内聘。婚礼当然也是在女方家进行，大部分时候都是新娘带着盖头，坐着花轿在外面游走一圈，然后返回家中。偶尔比较极端的时候，甚至需要新郎坐在花轿，带着盖头被抬到女方家进行拜堂，非常不妙。玄武城就属于比较极端的传统地区，作为赘婿需要做花轿，当然盖头不需要罩，但却要戴着面具。就算如此，在很多人看来，这也是对男人尊严的一种践踏。所以在玄武城，有很多男人宁愿打光棍，也不愿意去做赘婿。此时，沈浪就穿着红色的锦袍，戴着一张银色面具，坐在轿子里面，先从伯爵府抬到庙宇里去，然后再抬回来拜堂成亲。整个玄武伯爵府张灯结彩，地仆如云，宾客不是很多。但也有一百多人，有超过大半是伯爵府的自己人，剩下一小半是玄武城名流，有功名的读书人，在职的文官武将，出类拔萃的武者等等。玄武伯爵府的小姐成婚，原本来的客人会很多，不仅仅是怒将军，就连总督府乃至国君都会派人前来。只不过今天的婚礼实在是太仓促了，所以连怒将军的客人都赶不过来。这也算是伯爵府有史以来最寒酸的婚礼了。宏伟大厅里面的宾客们，尽管在互相攀谈，但是心思都不在谈话上，全部朝着大门口张望。因为所有人内心都无比好奇，期待今天晚上的新郎会是谁。金木兰可是玄武城的公主，能够迎娶她的究竟是何方神圣？究竟优秀到何等程度？哪怕是入赘，也让人妒忌到肝疼啊！尤其那些未婚的青年俊杰，脸色铁青，屏住呼吸，死死盯着门口。究竟是谁，能够配得上金木兰小姐？尽管没有收到请帖，但黑衣帮主田恒也厚着脸皮来了。他的内心无比紧张，唯恐这个新郎会是沈浪，那就是祸事了。不过。此时他在旁边听着别人谈起玄武伯爵府多么多么显赫，金木兰小姐何等优秀，而且众多名流也在纷纷猜测这个新郎。他们说出的名字中，无一不是才华横溢的青年俊才，起码是举人出身，要么是文举人，要么是武举人。举人，别开玩笑了，新郎起码是进士。对，金氏可不是一般的贵族，是有真正大封地的贵族。有好些个进士，虽然才华横溢，但是没有靠山，入赘玄武伯爵府又如何？凭空就得了荣华富贵，有何不好？在明朝有赘婿不得参加科举一说，但越国是没有这规定的。对，况且金木兰小姐如此美貌，如此出色，不知道有多少人垂涎。对
，没有进士功名，休想迎娶金木兰小姐。至于沈浪，人家压根都没有提起过半个字，这怎么可能？完全是癞蛤蟆和天鹅呀！所以田恒也稍稍放心下来。此时，张静也盯着门口看，他内心也在妒忌今晚的新郎金木兰是谁啊？几乎是方圆几百里内所有青年男子的梦中情人，也包括张静。他心中是知道这场婚礼为何如此仓促，因为玄武伯爵府不愿意把女儿外嫁。而祝氏家族的求亲队伍已经在路上了，张静不管这些，心中甚至有些庆幸，金木兰这样的绝色美人，终究没有便宜祝红雪这个天之骄子，凭什么好事都给了你啊？徐芊芊见到未婚夫这个眼神，心中不由得吃醋，但完全不表现出来，反而笑语嫣然道：“真是太好奇了啊，究竟哪个男人这么庆幸，能够迎娶到金木兰小姐啊？”而就在此时，全场忽然静了下来，因为伯爵大人和伯爵夫人出现了，坐在最上手的位置上，边上还站着一个胖乎乎的年轻人，正满脸不爽。他就是伯爵府的世子，所有人神情一震，因为马上就要拜堂了，新郎是谁就要揭晓了。啪啪啪！此时外面响起了爆竹声音，新郎来了，所有人都蜂拥上前，想要看看这个天杀的性儿。在所有人的目光凝视中，一顶轿子缓缓抬到了门口，帘子掀开，新郎迈步走了进来。他戴着银色面具，所以看不清楚面孔，有些瘦弱，但是身材修长，双手白皙，应该是一个文人。众人纷纷猜测，究竟是越国哪一个大才子。新娘到，金木兰也出现了。所有男人几乎都呼吸一致，所有女人都眼睛大睁，然后露出无比妒忌的目光。因为金木兰是招赘婿，所以没有穿大红裙子，而是一身银色裙子。这条裙子有些中性，而且很裹身，看上去英姿飒爽。这是一个强烈的信号，告诉所有人金木兰是一个女将，而且未来的一生都会为玄武伯爵府征战厮杀，任何人也休想让她卸甲。也就是这身银色长裙，将她魔鬼的身材衬托得如此凹凸火爆，那胸前的惊悚。迷人有力的小蛮腰，那挺翘之极的臀，那两条超级大长腿，简直让男人无法呼吸。美艳之极，性感绝伦啊！顿时间，所有男人对那个戴着面具的新郎更加妒忌欲狂。金木兰的表情无喜无悲，为了家族，他完全愿意牺牲自己的幸福。而且，沈浪这么一个浮游一样的人物做赘婿，其实更加符合家族利益。但是，沈浪毕竟是一个声名狼藉之人，智商低下，生活不能自理，读书十年都不能从学堂启蒙班毕业等等。所以，就算是为了家族牺牲，但嫁给这么个人，金木兰要说心中没有悲戚是不可能的。其实道，所有人整齐站立，一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜，礼毕，送入洞房。拜堂仪式庄重而又短暂，作为赘婿，要如同新娘一样，一直到了洞房之内才揭开面具的，这简直要人命啊！忽然有一道声音响起，正是玄武城主柳成年伯爵大人。虽然根据传统。这赘婿要进入洞房才揭开面目，但我等实在好奇，何等英才方能配得上木兰小姐？能否满足下官的好奇心啊？柳成言城主简直说出了所有人的心声。而就此时，外面响起了一阵大笑，但是这笑声有一些冷。哈哈哈哈！我正要来拜访伯爵大人，没有想到竟然凑巧赶上了贤侄女的婚礼。这笑声钻入人的耳朵，几乎耳膜都要裂了。来人的武功很高，伴随着笑声，一个高大的身影缓缓走了进来。玄武伯爵赶紧起身上前迎接。在场所有人全部躬身拜下，拜见祝林大人。此人就是天南总督祝融的弟弟祝林，国君妻子的弟弟，越国的平南大将军，白云行省的中都督，兼任平南关太守，权势显赫，威震一方。他本是代表祝氏家族前来向玄武伯爵府求亲的，他的速度已经极快了，日行二三百里，却没有想到竟然直接赶到了金木兰的婚礼。今日宣布，今日成婚，这什么意思啊？还不是明明白白吗？人家不愿意和祝氏家族联姻，又不愿意明确拒绝。所以，在他赶到之前，把金木兰给嫁了，而且招的赘婿。玄武伯爵不够义气啊！贤侄女成婚，竟然也不通知我。若不是我来玄武城公干，岂不是要错过了？祝林双目冰冷，脸上带笑道：“究竟是何等青年才俊，配得上我木兰侄女？揭开面具来看看。”“是啊，揭开来看看。”所有人忍不住喊道。金木兰朝着沈浪望来一眼，点了点头。沈浪直接掀开了脸上的面具，顿时，在场有许多人发出一阵惊愕的声音。田恒眼睛猛地睁大。然后遍体冰寒，竟然真的是神了，这下麻烦大了。而最最惊骇的，无过于徐芊芊和张静了。此时，徐芊芊再也控制不住自己，忘记了端庄淑女的仪态，不敢置信望着沈浪俊美的面孔，发出一阵惊呼。徐芊芊真是做梦也想不到，今天晚上的新郎是沈浪，怎么可能会是他？就算太阳西出，也不可能啊！金木兰是什么人？高高在上的女神。沈浪是什么人？一个智力有问题的低能儿，一个连衣服都穿不好的废物啊！而且前天他才刚刚将沈浪逐出家门啊，还栽赃了偷窃和调戏侍女的罪名。玄武伯爵府这么高的门第
怎么可能会挑选这样一个浪板做赘婿啊？不，他完全接受不了这样的结果。沈浪，你既然被我们家赶出家门了，那就应该卑微到尘埃去，最好变成地上的一滩烂狗屎，任人踩踏。现在你竟然迎娶了一个比我更加美丽、更加高贵的女人，这怎么可能？老天爷，这不是开玩笑吗？旁边的张静完全要极恨吐血了。凭什么啊？金木兰这个角色娇娃，连她张静都不敢奢望，竟然嫁给沈浪这个废物！<笑>忽然，张静放声大笑，所有人不由得朝他看来。张静道：“金木兰小姐，你的这场婚礼是假的，根本就是一个阴谋吧？”金木兰冷道：“何出此言？”张静指着沈浪道：“主委知道此人是谁？他叫沈浪，读书十年，连一千个字都没学会，被寒水镇学堂赶出来了。入赘徐家之后，因为偷窃财物、调戏侍女而被驱逐出来。这么一个废物，伯爵府怎么看得上？金木兰小姐怎么看得上？”所以这场婚礼根本就是假的，对对，周围那些青年俊才们忍不住高呼，他们也觉得这是假的。金木兰小姐怎么可能会嫁给这样的垃圾货色？张静开了一个头之后，便朝人群中使去了一道眼色。她毕竟是太守之子，亲自下场和沈浪撕逼就太粗糙低级了。人群中一个秀才走了出来，朗声道：“这一点我最能证明，因为我和他一起曾经在寒水镇学堂读过书。沈浪就是一个脑残，沈浪认得此人。”名叫严雄，确实是他在寒水镇学堂的同窗。关键时刻跑出来捅你的，果然都是熟人。这位严雄贫寒家庭出身，原本不够资格参加今天晚上婚礼，但是他考中秀才之后，拜了一个好老师，就是已经退休在家的前玄武城主张伯言，所以跟着一起来了。当然，他可不仅巴结上了张伯言，还有张静，所以勉强已经攀上了太守张家的关系了。之前在寒水镇学堂，严雄是学霸，沈浪是超级学渣，他连正眼都不会看他一眼。然而没有想到，此时沈浪竟然入赘玄武伯爵府，竟然迎娶玄武城的公主金木兰小姐为妻，这让他如何受得了？所以一时之间忘记了斯文，加上张静的眼色命令，他直接冒头出来。沈浪站出来，淡淡道：“严雄，你说我是脑残，可有证据？”哈哈，秀才严雄道：“你读书十年，连一千个字都认不全，这难道不是证据？这样，我写几个字，如果你认得，我就不说你是脑残；如果你不认得，那你就是。”如何？徐芊芊便要出声阻止，但沈浪却提前应道：“好，取笔墨纸砚来。”秀才严雄道：“一开始他还有些惴惴不安，这里毕竟是伯爵府，不是他这样秀才可以放肆的，所以双腿都在发抖。但此时见到众人拥护他，如同众星捧月一般，严雄就什么不安都没有了，只想着大出风头，最好直接拆散掉沈浪和金木兰的婚姻。伯爵府当然不愿意给笔墨纸砚，但是之前登记礼物的时候就有好几副笔墨，顿时立刻有人去取了来。”严雄拿起毛笔，在大红纸上写下了几个字。众人上前凑看，结果后背有些发寒，心中暗暗抽一口凉气，因为这些字看着眼熟，但都不认识啊，实在是太生僻了。别说在场的五人不认识，有些甚至连有功名的读书人也不认识。平白无故谁去认这些字啊？又完全用不上。甚至可以这么说，十个秀才里面倒是有八个认不全严雄写的这三个字，实在太难了。就这简简单单的三个字，如果你认出来，你就不是脑残；你若认不出来，那便承认你是，严雄得意道。金木兰美眸瞥了一眼，顿时皱起眉头。这些字他当然认得，他虽然习武，但是书也看了很多，但这些字实在太生僻了。如果不是恰巧在某本书看到，根本就不会认得，因为这些字基本不用的。沈浪上前一看，这三个字分别是“呃，素”，果然很难啊。他虽然是医科大学硕士毕业，但是这三个字中他只认得第一个，后面两个就都不认识了。哈哈，不认识吧？这三个字你能认得一个都了不起了？秀才严雄道。老老实实说你不认识，承认自己是个低能儿吧？读书十年，连这三个简单的字都不认识。在场许多人汗颜，他们也读书十几年以上了，甚至也考中了秀才，甚至有人考中了举人，却也不认识这里面的个别字啊。沈浪虽然不认识，但是跟着他一同穿越过来的还有外星人笔记本电脑啊，里面什么字典都有，轻而易举就查到了。而且现在这个外星人笔记本电脑在他的脑子里面已经更加先进了，沈浪只需用眼睛一扫，几乎立刻就能够得到答案，而且还是许多种答案。此时所有人都望着沈浪。等着他出丑，沈浪道：“这第一个字与鹅同音，是一种植物，可以入药，出自《诗经·小雅》。诗句云：‘晶晶者鹅，在彼中阿、啊。’这话一出，严雄微微一愕。这个字虽然是最简单的，但沈浪这个废物应该不认得的。不过他非常有自信，接下来两个字，沈浪不可能会知道。然而，沈浪丝毫不停，接着开口道：‘这第二个字素读音念苏，一解为有瑕疵的玉，二解为王氏家族的意思。’还没有等到严雄惊诧。”沈浪丝毫不停，又道：“这第三个字确实非常罕见了，而且有很多种读音。”
。第一种念数就是数的意思，第二种念作滚，是上下贯通之意，第三种念退就是后退的意思，第四种念作一，是上古姓氏，源于上古将氏。这个世界的历史曾经毁灭过，之后挖掘出了许多中华古代书籍，就把它当做了文明的启蒙。所以很多典故都从这些挖掘的书籍而来，不是这世界的历史，却记录在案，也变成了历史。说完后。沈浪朝着秀才严雄道：“我可说对了吗？”严雄不敢置信，望着沈浪。最后这个字他只会两种读音啊，就是数和一的同音，剩下两种他也不懂啊。这沈浪不是低能吗？之前念书的时候奇蠢无比啊，连最普通的字都不会念，更别说这种极其生僻的字了。沈浪朝着严雄的老师钱玄武城主道：“张大人，您知识渊博，文武全才，您说我这三个字可念对了吗？”那个须发皆白的老城主狠狠瞪了一眼弟子严雄，笑道。都对了，这话一出，众人惊愕，尤其是张静和徐芊芊。沈浪是什么货色？徐芊芊最清楚不过了呀。这三个字有多生僻，他是完全了解的，尤其最后一个字，徐芊芊也不知道。而沈浪读书十年启蒙都不过关的低能废物，竟然懂得，这这怎么可能？沈浪接着道：“严雄，既然玩识字，那我也写几个字让你认认如何。”秀才严雄冷笑道：“就凭你，又有什么字我不认的？可笑！”沈浪拿起毛笔，蘸了墨水，直接在上面写下了好多个字：“答并我那亚粗玉，玉是飘囊着鸾窜，元风傻竹独门练，憋尽楚逼如临霜。”写完后，沈浪问道：“严雄，这些字你都认得哪些啊？你要认识超过四个字，我就服你。”秀才严雄看着这几十个字，顿时眼睛都要花了。这这是什么鬼字啊？不过里面有几个明显是他认识的，不由得脱口出念道：“我是傻逼。”秀才严雄这四个字一念出，许多人轰然大笑，连金木兰也忍不住莞尔。刹那间，仿佛百花盛开一般，美丽动人。但严雄的老师脸色顿时变得无比难看起来。而严雄在念完之后，就明白过来了，自己被耍了。但说出去的话，如同泼出去的水，再也收不回来了，顿时气得浑身发抖，指着沈浪道：“你，你，对，你是傻逼。”沈浪道：“严雄兄，从小到大你都是那么诚实啊！”严雄几乎要气炸了。还要上前理论，争一个输赢。此时，他的老师前玄武城主张伯言冷道：“退下，还嫌不够丢人吗？”秀才严雄气呼呼的退下了，感受到所有人嘲笑的目光，他顿时恨不得钻到地里去。他这种读书人最爱惜的就是名声，我是傻逼这个绰号，起码要跟他一辈子了，甚至去考举的时候也会受到影响。顿时，严雄怒声道：“伯爵大人，这可是你的伯爵府，沈浪是你的女婿，难道你就让他这样有辱斯文，败坏金氏的名声吗？”玄武伯爵笑了笑，没有说话。他是不可能开口的。区区一个小秀才，如果不是因为他老师是玄武城前城主，连进入这个大体大厅的资格都没有。如果这样一个小人物问话，他都要回答的话，岂不是要累死？再说，严雄一个小秀才，公然站出来质疑伯爵府的婚事，没有被追究，已经是他玄武伯爵宽宏大量了。沈浪笑道：“严雄，那四个字可是你说的，我个半个脏字都没有说啊。”沈浪又道：“至于败坏玄武金氏的名声，请你放心，我金氏家族强大的很。”区区这点小事还败坏不了名声，我金氏的名声在于民心，在于历代玄武伯爵对百姓的爱惜，对国君的忠诚，而不在于你们这些无耻读书人的口空白牙。这话一出，玄武伯爵微微一愕，真是说到他的心里去了。之前沈浪说娶金木兰的时候，他连杀人的心都有了，而现在觉得这沈浪为人还是不错的，而且很懂他的心。玄武伯爵之所以宽宏大量，是因为对玄武城子民发自内心的爱护，但他也绝对不是那种迂腐之人。身上的每一根羽毛都无比爱惜，他的女婿骂人又算得了什么？只要有理有节打人都没问题。而徐芊芊听到沈浪的话后，不由得惊愕：这巧舌如簧之人会是沈浪？之前他何等木讷，连一句完整的话都说不出来。被赶出徐家之后，他竟然发生这么大变化，无耻！张静却忍不住低声道：“这才刚刚拜堂，你沈浪就口口声声我们金氏了，你还真会抱大腿啊！要点脸行不？”不过沈浪这话惹到一个大人物了。前玄武城主张伯言，他不但是严雄的老师，而且还是一个典型的读书人。之前沈浪折辱严雄，他只当是年轻人的游戏；如今沈浪口口声声无耻读书人，就是在打他的脸了。张伯言必须教训一下这小子，免得认得几个生僻字就不知道天高地厚。沈学员，看来你精通于生僻文字。张伯言道。沈浪道：不敢说精通，只是略懂。我这里有一个字，我的这些学生不成器，都认不出来。不知沈学员可愿意为他们解惑啊？张伯言道。这话一出，所有人顿时精神百倍。学生被打脸，老师亲自上场了。这张伯言是谁啊？前玄武城主啊，博览群书，尤其喜欢去考察古迹。退休之后，便在城内开了一个学堂。
，许多秀才都拜他为师，学问何等之渊博。玄武伯爵是整个玄武城的主人，为何这个前城主还要和伯爵府对着干？这就要牵涉到新政了。从十几年前开始，国君就开始从这些老牌贵族手中收回封地和权力。之前玄武城主之位一直是伯爵府中派人担任的，一般都是玄武伯爵的弟弟。大约在十一年前，玄武伯爵府让出了城主之位，改由国君派人担任。从那之后。每一任城主都有一个使命，那就是和玄武伯爵划清界限，暗中斗争。沈浪笑道：“既然张大人要考我，那我就试试看。”这次玄武伯爵和金木兰都没有要阻止的意思。沈浪刚才已经把颜面讨回来了，此时就算输给了张伯言也没什么。张伯言何等人物，闻名遐迩的大儒啊！沈浪只是在镇上学堂念过几年书而已，输给他不是再正常不过的吗？见到恩师为自己出头，秀才严雄顿时大喜，赶紧上前为恩师抹墨，摊开大红纸。然后恭恭敬敬将狼毫毛笔双手递上，张伯言接过之后，在纸上写了一个字，所有人都围了上来。金木兰也望了过来，好字，飘逸深邃，没有几十年的功底根本就写不出来。张伯言写完之后，众人喝彩，这位玄武前城主的书法造诣确实写得非常不错，力透纸背。只不过他写的字，在场众人谁都不认识。张大人的字真心好啊，每一笔每一画都让人沉醉。是啊，没有几十年的功夫，根本就写不出来。不过这是什么字？不知道，不知道。在场所有人都摇头，没有一个人认得出来。不管是秀才还是举人，包括木兰和伯爵大人，都认不出这个字。有人道：“张大人喜欢挖掘研究古迹，这肯定是从哪里得到的上古碑文、稀罕之极，根本是书本上没有的，所以没人认得这个字。”听着众人的话，张伯言心中微爽。这个字确实是他挖掘古迹的时候，从一个上古碑文中拓印下来的。他还是联系上下文才知道这是什么字。书本上是压根没有的，所以除了亲自读过那篇碑文之人，根本无人懂这个字。沈浪上前看了一眼，发现竟然是一个小篆。这个字很简单，就是洋字去掉两横，用简体字写出来就是人民币。现代中国人每一个都很熟悉，因为这个字就是人民币的符号，在现代念作元。但是在古代，这绝对不是元的意思。具体是什么意思，该怎么读，沈浪真的不知道。在大燕王朝，除了极少数人挖掘古迹会研究小篆之外，其他人根本是不碰的。因为这个世界根本就不用小篆作为文字工具，只是一小群人的爱好而已，所以这个字的难度真是有些逆天啊！如果靠沈浪自己，这次肯定就输了。但是他体内带着一台外星人笔记本电脑啊，已经和大脑融为一体了。他的眼睛只是看了一眼，立刻就从数据库中扫描到了答案。玄武伯爵道：“沈浪，这个字极度之难，如果不是恰巧在上古碑文上看到，没有人会认识。你不知道也没有什么。”然后他又道：“你的父母硬是不肯出席拜堂。”你和木兰去拜见二老吧，这是在给沈浪找一个体面的台阶下。赢了区区一个沈浪，张伯言是不在乎的。但是一个字难住了在场所有人。这位玄武前城主心中难免得意非凡，双手背在后面，一副寂寞如雪的样子。沈浪道：“张大人，如果我没有猜错，你也不知道这个字怎么念，对吗？你应该是根据碑文上下文得知了这个字的意思，但是读音却不得而知。”对，确实如此。张伯言道：“但知道意思比读音更重要，不是吗？”沈浪道：“真是巧了，我刚好知道这个字怎么念。”“不可能。”秀才严雄道：“我老师都说了，他也只是根据碑文上下文才知道这字的意思，所以这个字根本就没有人知道怎么念。”沈浪道：“如果我知道这个字怎么念，而且还知道他的意思，你自抽一个耳光如何？因为你刚才乱说话，骂我脑残来着。”严雄道：“如果你不认识呢，或者认错了呢？”沈浪道：“那我就自抽耳光。”“好，一言为定。”秀才严雄道。在场所有人作证，张伯言大人没有阻止，因为和伯爵府作对就是政治正确。沈浪今天晚上太嚣张了，也该好好教训一下。沈浪道：“这个字和忍字同音。”哈哈，秀才严雄道：“你说念忍就念忍啊，谁又能证明啊？”沈浪道：“而这个字的意思应该是和词相通。”这话一出，玄武前城主张伯言的脸色瞬间就变了，露出了完全不可置信的目光。这这不可能，见鬼了吗？这种没有出处的字。沈浪竟然也认得，而且还知道怎么读。此时用言语，真是无法形容张伯言内心的震惊啊！这沈浪虽然他之前没有见过，但确实听说过许多次，完全是一个智力低下的低能啊！他写的这个小篆，在场中人没有一个认识，沈浪却偏偏认得，不但知道是什么意思，而且竟然知道读音，这这太邪门了、啊！秀才严雄在边上笑道：“师傅，他这是瞎编的，对不对？”在场所有人的目光都望向了张伯言，他真是有心直接否定沈浪的答案。明明对的，都说成是错的，那样谁也无法奈何他，也根本没有人可以为沈浪讨回这个公道。但是
。当时一起挖掘出来这个碑文的，不仅仅只有他张伯言，还有另外两人，都是德高望重之人。而且这个人民币的意思，也是几个人通过研究这篇碑文的内容，共同确认了此字的含义。所以，如果今天众目睽睽之下，他否认了沈浪的答案，他日很可能会被打脸。到那个时候，名声就彻底坏了。关键是为了区区一个沈浪，完全不值得冒这么大的风险。见到老师的表情后，秀才严雄心中觉得不妙。加重口气道：“老师，沈浪是瞎编的，对不对？他根本就不懂得这个字的含义。”这位弟子口气中已经有强烈的引导之意了，想要让老师颠倒黑白。张伯言冷冷瞪了严雄一眼，然后笑道：“沈公子果真精通文字啊，连这么生僻的篆体字都能识别，而且还知道如何读音，真是后生可畏啊！”这话一出，全场人都惊呆了。这沈浪这样牛逼，张伯言的这个字，全场无人能识啊！沈浪这个传说中的废物竟然知道，而且还能读出来。他不是不学无术的废物吗？为何会这么厉害？沈浪望向严雄道：“严兄，刚才你可是当着众人的面说，如果我赢了便自抽耳光的。你可是堂堂秀才，当时我们寒水镇学堂最拔尖的人物，该不会说话不算数吧？”于是众人的目光又望向了严雄。虽然大家很想见到沈浪被辱，但如法如愿之下，看着秀才严雄自抽耳光也是蛮有意思的一件事情。谁说人性本善来着？如果是私下，严雄还可以反悔，但此时所有人目光都在他的脸上，尤其是玄武伯爵。脸上充满笑容的同时，目光却有点冷。沈浪，有你的，我会记住今天的。严雄冷道，然后朝着自己脸上狠狠抽了一个耳光。啪！一声脆响。这位秀才严雄真是实诚，打自己都那么用力，或许是带入打沈浪的感觉了。沈浪听得好爽啊！告辞。严雄再也无言待在这里，直接愤恨离去。此时，玄武伯爵道：“沈浪，你该带着木兰去拜见你的父母了。”开席。随着一声令下。美酒佳肴如同流水一般端了上来，众人纷纷入席。可惜啊，今天这一幕还有一个人没有见到，那就是玄武城的主簿王连，沈浪的情敌。他原本是最被看好的人选，竞争木兰夫婿失败后，他根本不会来参加今晚的婚礼。沈浪带着金木兰朝着后院走去，拜见自己的父母。慢着！此时忽然，祝林大人喊道：“这可是一位真正的大人物，如果他真的要难为沈浪的话，玄武伯爵还真的难办。”祝林望着沈浪道：“小子。”你还真有些意思，我也记住你了。这句话不是威胁，却甚似威胁，被祝氏家族这样的庞然大物盯上了，真是有些不大好受的。沈浪仿佛没有听懂一般，躬身道：“多谢祝大人抬爱。”哈哈，祝林大笑。玄武伯爵道：“还不去拜见你的父母，别让长者等急了。”是，岳父大人。沈浪道：“不要脸！”全场所有年轻人几乎异口同声道：“你沈浪这么迫不及待喊岳父大人，真心无耻！”沈浪的父母觉得自己家境贫寒，身份卑微，所以怎么都不愿意出现在大堂之下。玄武伯爵府已经给他们准备了锦缎衣衫，但父母依旧不愿意穿，只是穿着自己的衣衫。当然是几年前过年置办的，平时根本舍不得穿，还比较新。弟弟沈健倒是想要穿伯爵府给的丝绸衣衫，但是却被父亲喝止了。父母两人都拘谨的坐在自己的座位上，仿佛浑身都不舒服，就想要赶紧回到自己的家，哪怕是一个泥土茅草屋。父亲沈万肺部依旧有炎症，但却拼命的忍住咳嗽。沈浪带着金木兰进入后院之中，立刻拜下道：“孩儿拜见父母。”孩儿不笑，母亲赶紧上前要将沈浪扶起，却没有想到金木兰也跟着拜下道：“儿媳拜见公婆。”顿时间，沈浪一家人都惊呆了。这金木兰可是玄武城公主啊，百年豪门贵族的千金小姐啊，竟然对沈浪父母这么一个身份卑微的农民拜下了，而且脸上没有丝毫的不情愿。瞬间，沈浪对她好感爆棚，使不得，使不得。沈浪母亲立刻要上前搀扶起金木兰，但是看她冰清玉洁、华贵绝美的样子，又把手缩了回去。因为她常年干农活，双手又粗又黑，就算洗得很干净，看上去也仿佛有泥土一般，所以根本不敢去触碰金木兰。然后金木兰却搭着沈浪母亲的双手起身，柔声道：“谢谢婆婆。”刹那间，沈浪的父母望向金木兰的目光都充满了柔和。这是一个好姑娘，起码不会欺负沈浪。来，我们给公公婆婆敬酒。金木兰道：“公公身体不适，就用甜米酒代替，可好？”“好，好。”沈浪父亲连连道。然后金木兰给二老道满了酒，然后和沈浪二人再一次拜下，给公婆敬酒。酒刚刚入口，沈浪父母都觉得有些醉了。弟弟沈健迫不及待喝下了一杯甜米酒，见到金木兰如此温和，不由得道：“嫂子，你真好看。”顿时，沈浪父亲几乎一个耳光要抽过去。“谢谢。”金木兰温和道。然后他朝沈浪望来道。你和公公婆婆肯定有一些话要说，我先出去招呼客人了。好，沈浪道。等到金木兰离去之后，空气中仿佛都轻松了下来，父母也放松下来。他尽管对父母非常温柔和气
，但毕竟是伯爵府千金，沈浪父母面对他，怎么都会自卑的。沈浪道：“爹娘，对不起，儿子让你们失望了。”父母一直都不希望沈浪入赘，不管是徐家还是伯爵府也好，赘婿地位太低了，也就是比奴仆高一些而已。如果不能得到妻子丈人的喜欢，只怕连奴仆的地位都不如。而且父母还一直想要靠沈浪传宗接代呢，哪怕是娶村里的刘寡妇。以后生出来的孩子，起码姓沈，就算是住家里的茅草房，也好过居人篱下。父亲沈万悲声道：“我儿不用说了，你是为了救我们，为了救全家人，都是为父没用，拖累你了。”沈万虽然不知道具体是怎么回事，但是今日下午，田十三带着人来家里抓人，也能让他想出其中的原因。说话间，沈万目中含着泪光，他心中真是有万千的不舍和愧疚。他觉得，如果不是自己这般无能，命根子沈浪也不至于入赘啊。旁边的沈健却低声道：“我觉得挺好的，嫂子人也很好。”关键是长得漂亮啊！方圆几百里内找不到一个比嫂子漂亮的。对了，哥，能不能和你商量一件事情？沈浪道：“你说。”弟弟道：“你都有嫂子这么漂亮的媳妇了，那村里的刘寡妇可不可以让给我啊？”此时，母亲再也忍不住了，直接朝小儿子的后脑勺一巴掌拍过去：“美的你！万一你哥哥在伯爵府待不下去，还要回家的，刘寡妇还是要给你哥哥留着。况且他之前就偷看好几次大郎来着，我家大郎就是长得漂亮，十里八乡都找不到一个。”母亲道。我几天前就探过口风，刘寡妇心中只怕是愿意的。沈健无语问苍天：“爹娘啊，你们能再偏心一点吗？我这个儿子不是亲生的，是你们捡来的吧？”和父母吃了一块饭，好了，大郎，见到你安好，爹娘也就放心了。这就回去了。父亲道：“沈浪道，爹娘，今天晚上不留下来住一晚吗？天色太晚了呀。”父亲道：“这里我们待不习惯。”然后沈浪让金钟准备了两辆大马车，送沈浪父母回家。伯爵大人和木兰也抛下那边的宴席，专门过来相送。哥，你别送了，去洞房吧，嫂子还等着你了。弟弟道：“春宵一刻值千金。”沈浪朝家人挥手告别，然后朝着洞房走去。洞房花烛夜，沈浪独守空房，差不多等到了后半夜，金木兰都没有进入洞房内。春宵一刻值千金，就这么躺在床上睡觉，荒废了太可惜了。要不然做些什么？晨昏了一趟，心中还真是有些燥热，睡不着啊。就在这个时候，金木兰走了进来。沈浪不由得无比庆幸，幸亏他刚才什么都没有做，否则被他看到了多尴尬。见到沈浪站起来，金木兰道：“你坐下。”沈浪坐下，金木兰在桌子的对面坐了下来。那腰间弯折的曲线让沈浪更加燥热了，真的要睡不着啊！今天我听过你的很多传闻，有人说你贪慕虚荣，有人说你不学无术，还有人说你智力低下。金木兰道：“但是你今晚的表现让我非常意外，也让父亲很惊喜。”过奖了，沈浪道。金木兰道：“那能不能告诉我？”之前你在徐家入赘的时候浑浑噩噩，为何今晚变化如此之大呢？沈浪道，在徐家大病一场，几乎算死过一回，然后脑子总算开窍了一点，没有像之前那么蠢笨如猪。金木兰道：“沈浪，有些话我想要和你说清楚。”沈浪道：“你说。”金木兰道：“我这辈子是不打算嫁人的，要把所有一切都献给家族，但因为柱氏逼婚，所以才不得不招人入赘。”沈浪已经知道对方要说什么了，但他没有打断。木兰继续道。我们名义上是夫妻，这一辈子都不会变，我也绝对不会另嫁他人。但是夫妻的义务，请恕我不能暂时履行了，非常抱歉。就是说，不能和沈浪圆房了。沈浪想要露出一个笑容，道：“我能够理解。”木兰道：“这个暂时可能是一辈子。”沈浪道：“我还是理解。像金木兰这样骄傲的女人，怎么可能随随便便和男人同房？哪怕这个男人是她名义上的丈夫，这种级别的女人，想要得到她的身体，必须先要征服她的心。从某种程度上。”沈浪入赘伯爵府也不是为了感情，完全是为了保护家人和自己的安宁，所以大家互不相欠。当然，终究来说他还是欠金木兰的，毕竟他招沈浪入赘，直接解决了沈家的致命危机。从今以后，你可以在伯爵府来去自由，每个月都有供奉，而且我会奉养孝顺你的父母，不管在任何场合，你都可以宣称是我的丈夫。金木兰道：“但是我们可能一辈子都不同房，我会孤独终老，你同意吗？”沈浪点头道：“我同意。”金木兰道。那好，从今以后我们就是夫妻了。你受委屈了，夫君。沈浪摇头道：“还好。”他始终很冷静，没有表现出任何一份甜膺的样子。金木兰道：“当然，我也不能太自私，我自己可以孤身终老，但是你却要传宗接代。今天晚上是你的洞房，我不能让你孤零零独守空房。小兵进来。”金木兰一声召唤，顿时一个穿着红裙的女孩子走了进来，只有十八九岁，长得十分秀美，关键身材发育的非常成熟，全身上下玲珑有致。风雨动人，一看就知道会生养。关键他的脸蛋却很纯洁，还带着一点婴儿肥，真是一个绝妙的娇娃。小兵从小跟着我一起长大，青铜姐妹，我就把她许给你了。金木兰道。
从今天晚上起，他就陪你同房，为你生儿育女。”沈浪一愕，金木兰女神这么宽宏大量，想的这么周到，这一出他真是没有想到啊！小兵，今夜是姑爷的洞房花烛夜，你要好好侍奉。”金木兰道。“是。”小兵脸蛋通红答应道。沈浪道：“这这不好吧？”金木兰正色道。我不能太自私，不能耽误了你的终身。”沈浪道，“我没有任何委屈，我是心甘情愿的。”金木兰眉头微微平起，难道这沈浪对自己已经痴心不改，所以不愿意再碰别的女人？不要这样，金木兰不想和沈浪同房，但是也不想耽误了他。如果沈浪专注痴情于他，只会让他心中更加愧疚不安。沈浪，你听我说。”金木兰认真道，“你真的不要对我抱有幻想，我这一生的梦想就是率兵作战，为家族、为国君开疆拓土。你喜欢我。”我非常感激，但是千万不要耽误了你的幸福。今天晚上你就和小兵圆房，最快生出孩子，对你父母也有一个交代。沈浪望着木兰一分钟，然后道：“既然娘子如此厚爱，那为夫就却之不恭了。”然后他望向那个娇俏的侍女道：“小兵，春宵一刻值千金，别耽误了，帮我把衣衫脱下来吧。”啊！金木兰顿时呆了。我是非常大方不假，但是沈浪你未免也太直接了吧？就这么接受了，也不推辞掩饰一下。然后木兰直接就离去了。因为他再不走，沈浪都要脱裤子了。木兰走了之后，沈浪目光落在小兵身上，不得了啊！看着这么娇小，起码三六弟啊，真是人不可貌相。脸蛋这么可爱，却如此凶狠。姑姑爷，你真的要我事情吗？小兵颤抖道。沈浪道：“当然。”他真没有作为，成功入赘伯爵府之后，他的心愿就已经达成了。至于金木兰是不是要陪他睡觉，这件事情不重要。当然，他是很喜爱金木兰的。尤其是他的脸蛋和身材，还有性格，但是人家已经说得很明白了，大家作假夫妻，相敬如宾。难道沈浪还眼巴巴的去追求她，去为她守身如玉吗？不可能的，他都单身四十几年了，哪有功夫瞎耽误啊？当然，金木兰身材又好，脸蛋超美，关键两条腿超级长，超级有力，滋味肯定是绝妙的。但是小兵也不差呀，女人上床之后，灯一关差别不是很大的，尤其是小兵这种小美人，怎么可以暴殄天物？冰儿，天色不早了。我们歇息吧。”沈浪道。他已经是怒静而起，冰儿望着沈浪一眼，猛地一咬牙，然后伸手解开自己的衣衫。沈浪此时是旌旗招展，侍女小兵一件一件解下自己的衣衫。沈浪眯起眼睛，守护了四十几年的童真啊，终于要解放了。但是小兵一边脱衣衫，眼珠子一颗一颗掉下来，最后是泪水如注。这这是啥意思啊？你怎么一副以身试虎的架势啊？仿佛一个要走进火坑的良家妇女模样。我沈浪长得那么帅。哪里配不上你了，冰冰，你不愿意？沈浪问道。小兵眼睛通红，不说话，泪水流得更凶。沈浪无语，这小娘皮难道看不上自己？那就算了，强扭的瓜不甜。沈浪宁愿再撸十年，也不愿意强迫别人。行了，那你去隔壁房间睡吧。沈浪道。顿时，小兵娇俏的身体飞快逃了出去。等等，沈浪道。小兵站在原处，有些惶恐望着沈浪。沈浪道：“小兵啊。”我这个人非常和蔼可亲的，从来不逼迫女人。相处久了你就知道了。嗯，小兵低头应道。但是呢，沈浪道，这种事情躲得过初一，躲不过十五。我给你一些时间缓冲，你好好做心理准备啊。跪的床你终究还是要上的，去吧。小兵更加飞一般的跑了。沈浪低头看了自己帐篷一眼，拔剑四顾心茫然，问道：“三弟，木兰的房间也在这院子里面，就在不远处。你说我冲过去钻入她的被窝，结果会怎么样？我会死，鸡断蛋飞。”沈浪幻想出那幅画面，顿时萎靡了。他直接钻进被窝，十分钟后呼呼大睡。次日，沈浪和金木兰一起吃早饭，小兵在边上侍奉。木兰道：“夫君，今日妾身本应该和你一起回家拜见公婆，但是我君务在身没法去。一会儿你帮我带几件礼物回家。”好，沈浪道。过了一会儿，木兰又道：“夫君，你今后有什么想法和目标，可以和妾身说说。”没啥目标，沈浪道。木兰又道：“怎么能够没有目标呢？”沈浪道：“那我倒是有一个非常巨大的目标。”什么？木兰道。沈浪道：“弄死徐家，让徐芊芊跪在我的面前，哀嚎乞怜。”啊！木兰惊愕：“男人不都是有远大理想的吗？不管真假，都表现得宽宏大量的呀、啊！夫君，你这么直接的睚眦必报，真的好吗？”木兰道：“夫君的心思我能够理解，但是这一点只怕不容易做到。”沈浪道：“哪怕以伯爵府的权力，也没法弄死徐家吗？”木兰道：“徐家和张家联姻。”张晋的父亲张冲是怒江太守，他们背后的靠山是祝氏家族，以伯爵府的力量还动不了。沈浪道：“那我先去弄死田恒可以吗？”木兰道：“只怕也不行。田恒是玄武城明军千户，是归玄武城主管
，而且刚刚投靠了张家，我们伯爵府若是动了他，就是和城主府翻脸，触犯了新政，因为贵族不得干涉地方政务。”沈浪道：“伯爵府不是很牛逼吗？怎么这也做不到，那也做不到？”木兰道：“还真是对不住您了。”沈浪道：“娘子，那我以伯爵府贵的身份去黑一帮打田横的脸可以吗？不要告诉我，我连这点都不可以哦。”连一个黑帮头子都欺负不了，那我们伯爵府也未免太窝囊了吧？木兰为难的望着丈夫，她第一次怀疑自己是不是选错了夫君。看着沈浪充满期待的目光，木兰鬼使神差一点点头道：“那那倒是可以的。”沈浪把碗一推道：“我吃饱了，娘子慢吃，为夫先告辞了。”木兰看着沈浪飞快离去的背影，惊讶无言：“夫君，你报复心真是太强了，连一刻钟都等不及吗？”沈浪跑出去后，木兰看着他离去的背影，发呆了两秒钟，然后继续吃早饭。旁边一个侍女小婷道：“小姐，姑爷太牙自闭爆了，只怕会损了我们伯爵府的名声。他长得挺高，有些瘦削。”这话一出，木兰停下了筷子，目光望向侍女小婷。她平常对下人们极好，所以这些侍女们也不是非常畏惧。而且这个小婷做事泼辣厉害，把木兰的生活照顾得妥妥帖帖的，算是众多侍女中的头目。一直以来，伯爵府的人见到她都讨好的喊一句“小婷姐姐”。见到木兰目光望来，侍女小婷道：“我说的没有错啊，我们伯爵府爱民如子。”名声极好，姑爷如此梦浪，只怕不是好事。别给我们伯爵府惹来麻烦。木兰目光一寒，冷喝道：“来人，将他掌嘴十下！”顿时，一个嬷嬷走了进来，朝着那个瘦削高个的侍女小婷的脸上狠狠扇去。啪啪啪啪！小婷先是不敢相信自己的耳朵，小姐竟然会打自己，紧接着脸蛋受痛，不由得叫出声来，整整扇了十个耳光，直接将她俊俏的面孔打得红肿不堪，鼻血都流了出来。旁边的人看得噤若寒蝉，小姐从来都没有过这样的。有些时候，侍女们就算拿他开几句玩笑，他也不是很在意的。木兰道：“你们给我记住了，姑爷就算是入赘，也是你们的主人，以后再敢背后编排主人，就不是掌嘴十下那么简单了。”而那个侍女小婷完全呆了。平时小姐是何等宠爱他。木兰道：“将他赶出我的院子，送去绣房。”这个瘦削高个的侍女这才完全慌了，下跪叩首道：“小姐，我错了，我以后再也不敢编排姑爷了。您饶了我吧，饶了我吧。被打十八掌，只要没有破相，就没有什么大碍。但是被赶去绣房就惨了。”在伯爵府的奴仆也是有上下之分的，在小姐身边就是人上人，去了绣房那边就是人下人，有着干不完的活。但不管他再求饶，也是没有用的。几个嬷嬷直接将他拽了出去。主人，姑爷沈浪前来敬茶。金钟道：“伯爵大人心情不错，昨夜沈浪表现出色，让他脸上有光。当然，王莲和莫野这两人比他依旧要出色很多很多。只不过沈浪之前传说是一个彻底的废物，但昨天那么一表现，感觉也没那么糟糕。”这就好像占了天大的便宜一般。沈浪进来之后，恭恭敬敬给岳父岳母大人敬茶。伯爵大人道：“沈浪，你今日可有什么打算啊？”沈浪道：“父母含辛茹苦将我养大，今日我入赘伯爵府算是不孝。今日我想要回家好好陪陪二老，在他们膝前尽孝。”伯爵大人道：“百善孝为先，这是应该的。你去吧，也替我带两份礼物给你的父母。”是。沈浪道：“多谢岳父大。”岳母大人雍容华贵，柔和大方道。木兰做儿媳，本应该随着你一同去拜见父母的，但她每日都有军务在身，在这里我就替她向你道歉了。沈浪道：“岳母大人言重了，小婿惶恐。”两个人都对昨夜的洞房花烛避而不谈，显然已经有所预料。沈浪告别后，伯爵夫人道：“我瞧这沈浪挺不错的，蛮稳重的。”半个时辰后，沈浪离开伯爵府。他本来想骑马的，但是太辛苦了，所以坐着马车，身后还有两个伯爵府的骑士护送。这也算是衣锦还乡了吧。这豪华马车不亚于现代地球的奔驰，还有两个武装骑兵护送，这架势在玄武城很拉风了。不过沈浪没有回家，而是直接闯入了田横的黑衣帮内。站住！这是明军千户所，谁敢擅闯？黑衣帮总部是一个小城堡，挂着明军千户所的旗帜。见到沈浪的马车后，立刻弓弩相对，冲进去。沈浪道：“伯爵府的那两个武装骑兵，二话不说，直接纵马加速，猛地冲了过去。黑衣帮寨墙上的士兵就要引弓发射。”旁边的人立刻阻止了他：“你疯了！你不想活，我还想要活呢。这可是伯爵府的骑兵。”那个弓手仔细一看，可不就是玄武伯爵府的旗帜吗？顿时魂都要吓飞了。他们名为明军，实则黑帮。要是敢对伯爵府的骑兵射箭，那就是自寻死路。还不快去禀报帮主！寨墙上的那个小头目下令道。顿时，一个帮众飞快朝里面奔跑去禀报田恒。哈哈哈！未见其人，先闻其声。田恒隔着老远就张开双臂。爽朗亲切道：“敢问伯爵府哪一位大驾光临？田某有失远迎，恕罪恕罪。”停！沈浪叫停了车夫，从马车上走了下来，慵懒道：“田帮主，别来无恙啊！”田恒心中无奈
，还真是你沈浪啊！真没想到啊，你昨夜刚刚入赘伯爵府，今日就迫不及待的来打脸。你沈浪这小人嘴脸也变得太快了，前两日何等恭敬啊，见到我田恒如同老鼠见猫，今日却如此大辣辣，这等暴发户的本性真是毫不掩饰啊！但是猛地压制心中的怒气，上前拱手，热情道：“沈公子别来无恙，有什么事情派一个下人来不就得了，还劳驾你亲自跑来一趟。”乔田恒这样子，两人好像从来都没有过节，是好友一般。不过这话沈浪听得就不高兴了，田恒竟然还是称呼你，而不是您，这啥意思？不把我沈浪放在眼里？田恒道：“请，请沈公子进入用茶。”在田恒装潢华丽的客厅内，沈浪慢悠悠的品茶。田恒不屑：“你沈浪一个破落户，酒瓶乍富，懂得品茶吗？”当然，他脸上是丝毫不会表现出来的。田恒道：“沈公子这次来有何见教啊？”沈浪道：“我就是为了那一千金币的债务而来，我们做人就是要有债必偿。”欠钱不还那是孙子，田恒哈哈大笑，从怀里掏出一张借据，这就是当时沈浪咬破手指写的一千金币借据。田恒轻轻一扯，就将这借据撕得粉碎，然后再烛火彻底烧毁。什么一千金币的债务，我压根不知道啊，早就忘了。田恒摆了摆手道：“没有这回事啊，这田恒还够懂事的，一千金币的债务就这么抹掉了。”沈浪轻轻抿了一口茶，皱眉道：“田帮主，是你欠我一千金币啊，你怎么给忘了，还把借据毁了？”这可怎么好？证据也没了，人家还以为我来你这里讹钱呢。这话一出，田恒呆了，口中的茶水几乎喷了出来。我日，我田恒行走江湖这么多年，还没有见过像你这样无耻之人啊！你沈浪这颠倒黑白的本事，可比我强多了呀！怎么，田帮主这是不打算还了吗？沈浪淡淡问道。我还你大爷！田恒心中怒骂，恨不得抄起一把刀子将沈浪剁成肉泥。但是他不能啊！深深吸一口气。田恒换上笑脸道：“怎么会呢？别人欠我的钱可以不还，但是我欠别人的钱一定要还。”来人，去拿一千金币来！片刻后，有人抱着一个小箱子过来，足足一千金币，五十几斤重。沈公子，你点点。田恒道：“还说你，连个您字都不说。”沈浪道：“哎，大家都是熟人，利息就算了呀。”田恒心中要气炸了：“你这个混蛋，讹诈我一千金币不说，竟然还要利息！”但很快，田恒又换上笑脸道。亲兄弟明算账，利息要给的，要给的。然后又拿出了一百金币当做利息。沈公子还有什么其他吩咐吗？田恒问道。沈浪道：“田十三呢？”田恒道：“沈公子，你找他干嘛呢？”沈浪道：“他昨日去抓我父母，又口口声声要杀我全家，我要将他双腿打折。”田恒真的眼珠子都要气炸了。欺人太甚，欺人太甚啊！田恒的拳头握得紧紧的，甚至指甲盖都戳进了掌心，他的内心甚至是悲愤的。凭什么啊！我田恒拼命练武几十年，厮杀几十年，才有了今日的成就。而眼前这个小白脸，前两天还如同一只蝼蚁，他随意就可以碾死。现在这个小白脸竟然可以直接冲上门来打脸，就凭他长得帅吗？所以田恒内心每分钟都有一百次冲动，要将沈浪的脸活活砸烂。但是他不能啊！于是田恒佯怒道：“十三竟然得罪过沈公子，真是大逆不道！等到他回来了，我一定打断他的双腿。”沈浪皱眉道：“他不在，对，正好不在。”田恒笑道：“昨天晚上临时派他去了白灵城，大概要一两个月才能回来。”呵呵，哪有那么巧的事情？沈浪真是一个标点符号都不相信。只不过，既然田恒说不在，沈浪总不能去搜啊。既然不在，那就算了。但是等到他回来的时候，你一定要记得通知我。”沈浪道：“我一定要打断他的双腿，这口恶气不出，我绝不罢休。”一定，一定。田恒陪笑道：“走了。”沈浪直接离去，他身后的伯爵府武士看着桌子上的那箱金币，不知道该不该拿走。沈浪道：“把金币拿走啊，这是田恒欠我的债，和伯爵府无关的。”伯爵五武士上前将那箱子金币抱起，跟着沈浪走了出去。临出门的时候，两个伯爵府武士互相对视一眼，他们隐隐觉得小姐是不是找错姑爷了？这么无耻神韵，完全破坏了伯爵府家风啊！见到沈浪走了之后，黑衣帮主田恒再也忍不住了，猛地将桌子上的茶杯全部砸碎。将沈浪用过的茶杯踩成了瓷粉末，来人将他坐过的椅子劈了烧掉。顿时，两个黑衣帮武士进来，拿出刀将沈浪坐过的椅子劈成了干柴，然后送到后厨去烧掉。义父不必生气，沈浪这废物如此横行跋扈，玄武伯爵爱民如子，真是名声定会狠狠惩罚这个垃圾的。或许用不了多久，我们就能听到沈浪在伯爵府暴毙的消息了。田十三走了出来，他当然没有去什么白灵城。田恒道：“我就无法置信了。”一个窝囊废物转变成纨绔这么这么快，那么自然无师自通啊！
。他当然知道沈浪不是废物，但这么说解恨啊，只不过是一个愚蠢之辈，酒瓶诈富而已，成不了大器。田十三讥讽道：“您看看他无耻的嘴脸，没什么大出息的。”田恒道：“这些日子你就不要出去了，就待在帮里面做事吧，不要抛头露面。”田十三内心痛恨无比，却只能点头道：“是。”然而，就在这个时候，已经离开的沈浪忽然快速的冲了回来，去而复返。田十三一惊，飞快就要躲起来。你别躲，我看到你了。沈浪冷笑道：“田十三，你速度好快啊，瞬间就从白灵城回来了，一秒千里啊！”此时田恒真的要气炸了。你这个混蛋沈浪，不仅无耻，还奸诈啊！明明已经走了，竟然还杀一个回马枪。沈浪望着田十三道：“你带着十几个人去我家，破门而入，要抓走我的父母和弟弟。若不是精忠赶到，只怕他们不知道何等悲惨。我仅仅只是打断你的双腿，不过分吧？”田十三面孔猛地一阵抽搐，冷冷地盯着沈浪。面对沈浪这样睚眦必报之人，求饶已经完全没用了，所以他完全不掩饰自己的怨毒。沈浪淡淡道：“田帮主，你说过的，只要田十三一回来，就一定打断他的双腿，给我出气。现在你动手吧。”田恒闭上了眼睛，他不愿意这样的。而且昨天晚上见到沈浪真的入赘伯爵府之后，危机感十足的田恒，第一时间可以自己找了一个大靠山。太守大人张冲，当然他是找张静谈的。他足足用了武家赌场 35% 的收益，换取了张家对他的庇护。答应这个条件的时候，他的内心在滴血，因为每年超过 60% 的收益全部来自赌馆。但是，这让他在面对伯爵府的时候，也有了自保之力和翻脸的勇气。他不愿意和沈浪彻底撕破脸皮，但是这个孽畜不知道进退啊！顿时，田恒猛地变脸，目光一寒，然后猛地一拳头砸向桌子，砰！瞬间，这坚固无比的红木桌子。直接被砸得四分五裂。与此同时，伯爵府的两名武士猛地抽出大剑，站在沈浪的面前。别管他们内心怎么看这位姑爷，但只要沈浪有危险，他们还是会以死相拼的。沈浪，你不要欺人太甚！田恒怒吼道。他当然不可能动手打断田十三的双腿，不是因为他对这个义子有多么深的感觉，而是关乎到自己的脸面。田十三是奉他的命令去办事，去抓沈浪一家的。如果他因为沈浪的压力而打断田十三的双腿，那他威严扫地。以后谁还敢为他卖命？他在整个玄武城都会威风扫地。田恒帮主，明明是你亲口答应的，怎又成了我欺人太甚了？沈浪冷笑道。田恒道：“沈公子，冤家宜解不宜结，得饶人处且饶人。”沈浪寒声道：“那当时我弱小不堪的时候，你要杀我，要杀我全家的时候，可有想过得饶人处且饶人吗？”田恒盯着沈浪，一字一句道：“但你不是真的强大，只是在狐假虎威而已。”已经撕破了脸皮，田恒再也不遮遮掩掩了。没错，你是成为了伯爵府的姑爷，我是不敢动你一根汗毛。但你只是伯爵府的一个赘婿而已，地位也仅仅只是比奴仆高一点，你奈何不了我的。田十三在边上道：“而且伯爵大人爱民如子，你刚刚成为伯府赘婿，就如此横行跋扈，伯爵大人饶不了你。为了整顿家风，说不定会大义灭亲，你也得意不了多久的。”田恒道：“伯爵大人是一个很讲规矩的人，我的势力不在伯爵府领地范围内，我是玄武城明君千户，隶属于城主府，只要我不冒犯伯爵大人。”他是不会对我怎么样的，沈浪，我不愿意招惹你，并不代表我怕你。从某种程度上，田恒的话说的再对没有了。如今越国正在施行新政，玄武伯爵行事就越发低调规矩了，不是自己权限范围的事情，基本上不会插手，更不会去干涉地方军务和政务了，否则只会招祸。太守府甚至总督府都有无数眼睛盯着，等着玄武伯爵府犯错。田恒道：“沈浪，我原本还想要给你一个面子，甚至大家还可以交个朋友，但是你得寸进尺。”给脸不要，那也就不要怪我撕破脸皮了。沈浪也收起了脸上的笑容，淡淡道：“田恒帮主，我最后再问你一句，愿不愿意打断田十三的双腿？”田恒冷笑道：“要动手，你自己动手，或者让你身后的伯父武士动手吧。”沈浪动手？怎么可能？他那点力气，怎么可能打得过田十三？让伯爵府武士动手，更加不可能了。这两个武士会用生命保护沈浪的安全，但绝对不会听他的命令动手打人。沈浪目光朝两人望去。仅仅只是试探一下而已。这两名伯爵府武士直接移开目光，那意思非常明白。沈浪根本就只会不动他们。沈浪本来和和气气的，又何必闹成这样呢？田恒冷笑道：“人的脸面都是自己丢的。”木兰说过，沈浪可以去打脸田恒，对方不会反抗，甚至会无奈的把脸凑上去。但是打断田十三的双腿，就等于是断田恒的臂膀，超过了他忍受的极限。所以田恒翻脸了。沈浪的面孔紧绷，然后忽然露出了大笑脸。田恒帮主，沈公子，沈浪看了一下外面天空，道：“今日时间有点晚了，还要去探望父母。明天吧。”
，明日又如何？”田恒笑道。沈浪道：“明日我会让你当着我的面，将田十三的双腿打断的，并把你今天说的话乖乖吞回去。”哈哈哈！田恒大笑道：“真是大言不惭，你只是伯爵府的一个赘婿而已，就不要胡吹大气了。”狐假虎威，真将自己当成什么人物了？想要压倒我？白日做梦！沈浪道：“反正明天很快到来，到时候就见分晓。田帮主莫急嘛。”田恒道：“那我拭目以待。”沈浪一脸笑意，亲切道：“田帮主，明日见。”今天才哪到哪啊？明天田恒会知道什么是入骨之痛，痛悔到吐血。离开田恒的黑衣帮之后，沈浪马不停蹄回到了父母的家中。父母和弟弟早就翘首以待了，还在山脚下的时候，母亲就迫不及待迎上来。我儿，伯爵府小姐待你如何？母亲迫不及待道。沈浪道：“她对我很好。”母亲道：“那娘就放心了。”伯爵府的两名武士将一箱一箱的礼物往家里搬，有布匹、米面、肉类，还有很多药材。木兰很细心的知道沈浪父亲和弟弟受伤，所以专门准备了很多伤药和补药。然后沈浪拿出了三百金币，送到父亲的面前道：“这笔钱给家里盖一栋新房子，用上好的砖瓦。”父亲脸色稍稍一变道：“大郎。”你现在毕竟是伯爵府的人，我们作为父母，沾光吃一点喝一点没问题，但绝对不能拿伯爵府的钱，不能让伯爵府觉得你在往外倒腾，坏了你的名声。父亲的话说得很委婉，更直白的说，就是担心沈浪会得一个吃里扒外的名声。沈浪笑道：“这些金币不是伯爵府给的，是我自己赚的。”父亲道：“我儿是如何赚的？”沈浪道：“儿子发明了一种新的染料配方，卖给了城里一个大丝绸商。之前因为我不敢拿出来用，如今我成为伯爵府的姑爷后，这笔钱可以放心大胆的用了。”沈浪当然不可能跟父母说这笔钱是从田恒那里讹诈来的，那样父母更不敢用了。就算如此，父亲还是很犹豫。从小到大，他都宠溺沈浪，实在无法用他的钱啊。沈浪道：“盖一栋大房子，我回来的时候也好住。万一木兰要是跟我一起回来，总不可能住在这茅草房里面吧？”这话顿时让父亲下了决心了，一定要盖新房子、大房子。尽管他觉得伯爵府的千金小姐是绝对不可能来他家的，但万一要来，总不能让媳妇没地方住，让儿子没了面子。盖一栋大房子，了不起十几金币就够了，哪里用得了三百金币？父亲道：“说实话，他压根连金币都没有摸过，之前用的都是铜钱，了不起就是银币了。你要是去集市上买东西，用金币的话，人家压根找不开钱。而在乡下盖房子，哪怕是五六间的砖瓦大房子，用最好的青砖、最好的石板，加上一个大院子，再加上围墙，也用不了一百金币。”沈浪道：“房子要盖得大，气派，墙壁一定要厚，围墙要高。”好烈。父亲道，而弟弟沈健在边上眼巴巴地望着沈浪。一直以来，他都是做最底层的泼皮混混。现在大哥成为了伯爵府的姑爷，他早就想离开这小乡村，去外面见见世面了。沈浪道：“你安心养伤，等你身体恢复好了之后，哥哥带你出去，一定让你有前途。”哎，弟弟大喜。等我牛逼了之后，就娶刘寡妇入门。他的理想还是这么远大。接下来，母亲做了一顿丰盛的午餐，哪怕此时已经是下午了。沈浪美美的陪着家人吃了一顿饭。母亲招呼伯爵府的两个武士一起来吃饭，但是他们拒绝了。搬完东西后，他们直接出门站在外面，拿出了两张大饼当做午餐。这算是一种恭敬，但某种程度上更是一种疏远，不愿意和沈浪家靠得太近。他们虽然愿意舍命保护沈浪，但内心还是瞧不起他的。沈浪也更加无法命令他们。当然，沈浪也没有任何冷脸贴屁股的意思。你们不愿意进来吃饭，愿意在外面啃大饼就随你们吧。甚至母亲要给他们泡茶，沈浪都说免了，给每人一碗凉白开。沈浪心中有了一个决定，他必须要有自己的心腹了，不需要多，哪怕一两个厉害的就可以。关键时刻听到沈浪的命令后，可以毫不犹豫的冲上去。而且沈浪要有什么事情，也不需要自己去，派人去就可以了。啥事都要自己上，显得很囧啊。手下不在多，忠诚得力最重要。接下来，沈浪熬煮了药物给父亲服下，然后再给弟弟断骨的地方涂抹了新药，再用干净的布条重新包扎固定好。父母几乎贪婪享受着这一切温馨和幸福。他们最疼爱的大儿子竟然变得如此孝顺，如此懂事，一切真是太美好了。太阳渐渐西斜了，沈浪正式和父母告别，要返回伯爵府。母亲双目含泪，但是却充满了笑容，目送沈浪离去。大郎，大傻出事了，情况不太好，你去看看他。临走的时候，母亲还是忍不住道：“大傻是沈浪之前唯一的朋友，从小就保护他。弟弟沈健为了保护沈浪，就是和人家打架；大傻保护沈浪，就是替他挨打。沈浪去大傻家。”路过枫叶村的时候，村民们一路指指点点，躲在门后看热闹。他们望向沈浪的目光真是无比复杂。没有想到啊，沈浪这个废物竟然一飞登天，成为了伯爵府的赘婿了。之前被他们瞧不起的二傻子，如今竟然高高在上，成为了让村民们无法仰望的人物，羡慕嫉妒恨啊！但是
。当沈浪目光望向他们的时候，每一个人脸上又露出了谄媚的笑容。不过，他们心中又不恶意的揣测，之前沈浪被徐家赶了出来，说不定很快又会被伯爵府赶出来，灰溜溜的回到自己山上的茅草屋去。这些村民淳朴算淳朴，但是也很狡黠。他们有同情心，但是又不愿意别人过得太好，最好就是你过得比我差。然后偶尔我可以帮助你一两下，让我的善心能够得到满足，获得成就感。沈浪也完全是招摇过市，完全没有一点要停下来和这些人嘘寒问暖的意思。又不是坐上皇帝了，需要像汉高祖一样演戏。沈浪一家是外来户，加上他又长得漂亮，之前脑子又有问题，智力低下，所以之前村里的人不仅仅是瞧不起他，甚至都在欺负他、孤立他。从小到大，村里很多孩子都欺负沈浪。每当这个时候，大傻就用他壮硕的身体为沈浪挡石头。有一次，甚至是粪便。大傻和之前沈浪一样，智商都比较低，或者说，大傻更像是《阿甘正传》里面的男主角，他更加淳朴，更加一根筋。他从一生下来就不大正常，分娩的时候足足有十二斤。生下他之后，大傻母亲就难产过世了。落地之后，大傻就个头猛长，就算每天吃不饱饭，到了十八岁竟然长到了两米一，跟巨人一样。不知道为什么会这样，他爹娘都是正常人，唯独他和常人都不一样。大傻每天吃的非常多，不过他干活也卖力，一个人顶三四个劳动力，而且力大无穷。总之就是天赋异禀，非同常人。尽管长得很壮，力气超级大，但大傻一直人畜无害，满脸憨厚，目光纯良，从来不会打架。别人打他的时候，他就一转身，把后背露给别人打，不会还手一下。沈浪被人打的时候，他就用把沈浪保护在怀里，然后把背转过身去让人打。大傻过得不好，他母亲过世后三年，他爹又娶了一个后妈。又生了一个弟弟，从那之后，大傻就仿佛捡来的一样。如果不是他能干活，只怕连饭都没得吃。当然，就算他能干活，每天也吃不饱饭，后母只给他吃玉米饭，而且规定了数量，绝大部分时间他都在饿肚子。母亲说大傻出事了，所以沈浪急匆匆赶到大傻家里。沈浪来到大傻家的院子，他家条件不错，父亲是一个有名的猎户，而且兼任枫叶村民军首领，所以住着一个三大间的砖瓦房，还有院墙。大傻呢，进入他家之后。沈浪没有见到大傻，只有他的后母和弟弟。见到沈浪，大傻的后母一愣，道：“二傻子，怎么是你？”紧接着，他赶紧捂住了嘴巴，因为沈浪衣着富贵，而且还带着两名武士。大傻干活去了。大傻后母道：“沈浪，你有什么事吗？干活去了。母亲不是说他出事了吗？在哪里干活？我去找他。”沈浪道：“另外，我给你加一笔钱，你每天要让他吃饱饭，知道吗？”然后他掏出了一袋钱，足足有五十个银币。等到沈浪完全立足伯爵府之后，他会把弟弟沈健和大傻一起带走。但现在大傻还需要待在家里一阵，这点钱哪怕有十分之一用在大傻身上，也能够让他吃饱了。大傻后母眼睛大亮，赶紧接过了钱袋，拼命点头道：“沈浪，你放心吧，我一定每天让大壮吃饱饭，还给他吃肉。还是大郎你有出息有良心，发达了也不忘记朋友。”旁边大傻同父异母的弟弟见到沈浪一身富贵，顿时妒忌，冷笑道：“大傻，只怕早就死了，被扔到山沟里面去了。”这话一出，沈浪脸色一变，飞快冲出了大傻的家。一刻钟后，在一个山沟里面，沈浪见到了被遗弃的大傻。他瘦的皮包骨头，已经奄奄一息，浑身血迹。两米一的大高手，瘦的就剩下骨架子了，胸口部位肿得惊人，而且明显看到骨头断裂的痕迹。但是那双眼睛依旧单纯。见到沈浪后，他的目光甚至露出喜色，虚弱喊道：“二傻，你来了，我好想你啊！”“嗯，我来了。”沈浪眼睛发热，道。你怎么回事啊？怎么弄得这么惨？大傻道：“弟弟淘气，在山上招惹了大虫，我救他，被大虫拍了几下，骨头断了好几根，吐血了。爹爹没钱治，就把我放在这里了。”这话一出，沈浪的眼泪忍不住要流了下来。混蛋，畜生，真是有后妈就有后爹啊！大傻这个弟弟不是好货，天天都在欺负他，也欺负沈浪，要么往大傻的饭里面扔土，要么在大傻被窝里面撒尿，要么偷钱栽赃到大傻头上。偷看女人洗澡，栽赃到大傻头上。就算这样，大傻还是保护这个弟弟。现在为了救这个混蛋弟弟，被老虎弄伤了，他的父亲竟然把他扔在这里等死，真是禽兽不如啊！我绝不放过。大傻父亲家庭条件不错的，难道真的没有钱治好大傻吗？只是花钱比较多，他不舍得罢了。你被扔在这里几天了？沈浪问道。大傻努力想要掰手指头算，但是连手都抬不起来了。之前的他何等强壮啊，一只手不够用了。大傻道，也就是说，他被扔在这山沟里面足足六天以上了，每天都没吃没喝，也就是接点雨水吃到嘴里，没吃没喝，就任由他流血，任由他骨头断着，任由他等死。沈浪已经查探过大傻的伤势了，
肋骨断了五根，肝脏和胃部、肺部都受了内伤。这伤势很重，但是只要愿意花钱，肯定是救得回来的。他的父亲就是不舍得钱，才把他扔到山沟里面等死。但非常庆幸，断裂的肋骨没有刺入脏器。大傻之所以奄奄一息垂死，完全是因为被扔在山沟里面，风吹雨淋，加上几天几夜没有进食，才会高烧不退，虚弱之极。二傻，我要死了！大傻朝着沈浪一笑。本来我还担心你会被人欺负，现在好了，你变得厉害了。然后他微微闭上眼睛，呼吸渐渐虚弱下去。大傻对活着有眷恋，但是也并不是很怕死，只是心中有些难过。不，你不会死的，你也不许死，我救你，我带你走。沈浪道。然后从怀中掏出人参切片，放进大傻的嘴里含着。他为何随身带人参切片？因为他觉得自己身体虚，没事就含一片。但大傻依旧目光呆滞，毫无求生意志。哀莫大于心死。被父亲抛弃的那一刻起，他就已经不想活了。虽然从小到大他都被父母虐待，也吃不饱饭，父亲对他也很冷淡，但大傻一直坚定认为父亲是疼爱他的，只不过不擅长于表达，而且他实在是吃的太多了。尽管他每天都在忍着饥饿，每顿都吃不超过两碗玉米饭，每天都在拼命干活，他就是想要让父亲知道他是有用的。但是他为了救弟弟而受重伤，父亲不愿意花钱救治，将他抛弃在山沟中。他终于明白父亲并不爱他，所以。他就不畏惧死亡了。沈浪拍打大傻的脸，大声道：“大傻，我被人欺负了，你要帮我？”大傻仿佛条件反射一般，猛地睁开眼睛，还要张开双臂将沈浪护在怀里。沈浪道：“大傻，你不能就这么死了，你一定要让你父亲看到你有多厉害，让他后悔，对不对？”这话说到大傻的心里，他呆了一会儿，然后用力点头：“对，我要让爹爹知道我有用，他老了我可以养他。”大傻自语道：“我不能死，我还要养我爹爹，弟弟顽皮。”长大后肯定不管爹的。都这个时候，大傻还想着以后养他父亲，让沈浪无话可说，把他抬上马车。沈浪下令道：“两个伯爵府武士一恶，然后点头道：‘是。’二人将大傻抬到大马车上。沈浪直接返回到大傻的家里，面孔冰冷。大傻后母讪讪笑道：‘家里实在没钱治大傻，才逼不得已这样做的。而且山里人都是这样的，又不止我们一家。’哼！”大傻同父异母的弟弟冷笑道：“这样的傻子。”死了就死了，又有什么可惜的？你也一样，这傻逼孩子没救了。沈浪二话不说，上前猛地朝他一脚踢去，断子绝孙腿！啊！大傻的弟弟惨嚎一声，在地上拼命的翻滚，痛得眼睛翻白，口吐白沫。大傻后母一声尖叫道：“沈浪，你干嘛？别以为你成为了徐家的赘婿，我就怕你了。我要去告你，我要去告你！”他倒是还不知道，沈浪已经成为伯爵府的姑爷。我不打女人，沈浪道。他拿了一个木盆。优雅的倒满了水，你别怕呀，我说过不打女人。沈浪微笑道，然后沈浪将大傻后母的头按到水中，让她窒息。呜、哦，这个狠毒的女人拼命的挣扎，但始终无法挣脱。伯爵府的两名武士见到这一幕，面孔微微一颤，却没有说什么。足足两分钟，大傻的后母觉得自己一定要死了，完全无法呼吸了，直接吓得屎尿齐出。沈浪抓住她的头发，将她的脑袋提出了水面，她这才恢复了呼吸。拼命咳嗽，大声啼哭。这几天，大傻就是这样绝望等待着死神的到来。我让你体会一下这其中的滋味。沈浪淡淡道：“等你丈夫回来之后，告诉他我在玄武伯爵府，他随时可以去找我。”说罢，沈浪扬长而去，带着大傻返回玄武伯爵府。太阳落山的时候，沈浪赶回了伯爵府。寻常人是不能进入伯爵府的山顶城堡的，但沈浪是姑爷，当然畅通无阻。但很快他被人拦住了。一名年轻的军官率领几十名武士正在巡逻，见到沈浪进来后，直接喝止：“站住！”沈浪并不认得此人，他叫金城，是伯爵府的那位首领，领负千户的职衔，十职百户官。当然，他曾经还有另外一个身份，那就是伯爵府赘婿的五个候选人之一。他从小在伯爵府长大，武功非常高，以他的水平，完全可以考取武举了。但是他说过一辈子都不会离开伯爵府。金城望向沈浪的目光非常复杂，作为在伯爵府成长起来的青年英才。他当然对金木兰敬爱如神，从灵魂和骨子里面迷恋他，所以他望向沈浪的目光充满了复杂的含义。如果是输给王莲和莫野，他无话可说；若输给金世英的话，那他心中酸涩的同时也只有祝福，因为那是他的偶像，他的大哥，他的榜样。可偏偏输给了沈浪。木兰是女神，是主子，金城心中不敢不满，但是对沈浪，他真是充满了绝对的鄙夷和不屑。你沈浪算是个什么东西、啊？不学无术。手无缚鸡之力，还是一个乡下破落户。这些都不说，关键你沈浪贪慕虚荣，刚刚在徐家偷窃钱财，调戏侍女被赶了出来，这才不到三天啊，你就来伯爵府入赘。
，天下还有比你更加无耻虚荣的男人吗？所以，哪怕沈浪现在成为了伯爵府的姑爷，金城也无法抑制心中的敌意和鄙视。此时见到沈浪若无旁人的进入伯爵府，便直接上前阻拦。沈浪道：“你是谁？为何阻拦我？”瞧着沈浪一副主子的样子，金城心中更加愤怒，寒声道：“你当然可以进入，但你马车上是什么东西？我要检查。”大傻太重了。金城一眼就看出，这马车里面运载着重物。金城上前掀开马车帘子，见到了一个奄奄一息、浑身鲜血的人。沈浪，你好大的胆子啊！金城寒声道：“你入赘伯爵府不假，但你有什么权利随随便便把人带进伯爵府，当这里是你家后院吗？”从某种程度上，金城说的没有错，赘婿的身份也就是比奴仆高一些，顶多算是小半个主子，所以沈浪是绝对没有权利把外人随便带进伯爵府的。来人，把这个来历不明之人扔出去！不许进入！金城直接下令，顿时他麾下的两名武士上前，便要将奄奄一息的大傻扔出去。大傻奄奄一息，气若游丝，需要立刻得到救治，耽误不得，而且也不能折腾，否则随时都可能性命不保。谁敢？沈浪猛地拔出刀，道：“谁敢动这伤者，我直接剁下去！”顿时没人敢动了。然后沈浪下令身后的两名武士道：“把这个伤者抬进去。”跟着沈浪回家的那两个伯爵府武士对视一眼，没有动弹，不知道该听谁的。金城可是他们的长官，金城冷道：“沈浪，你还不是伯爵府的主子，还轮不到你发号施令。伯爵府的巡防由我说了算，你们还等着干什么？还不把这个来历不明的外人扔出去？”沈浪望着金城，足足好一会儿，他点头道：“行，我带着我兄弟去玄武城治伤。”然后他直接坐在车夫的位置上，调转车头就要出门前往玄武城。此时，伯爵大人和金木兰飞快走来，金城上前道：“主人，小姐，姑爷要带陌生人进入伯爵府内。”被小人拦住了，这不符合规矩。玄武伯爵眉头一皱，道：“沈浪，怎么回事？”沈浪没有告状，那样显得格调太低了，直接道：“车上躺着的是我唯一好友，已经生命垂危。如果他不能进入伯爵府治伤，那我就带着他去城内疗伤。想要治好大傻，需要大的药材，只有伯爵府内最齐全。”听到沈浪的话后，伯爵大人直接下令道：“快去请安大夫，救人要紧。”我来。木兰上前和沈浪一起抬起大傻的临时担架。朝着府内城堡走去，这时候沈浪真的感动了。这个时候的木兰最美，木兰这是在用行动向沈浪道歉。他甚至可以读出木兰的眼神。对不起，夫君，让你受委屈了。此时，京城在边上道：“小姐，他这样做确实坏了规矩，随便带外人进伯爵府怎么可以？会对伯爵府安全带来隐患，而且拿出刀子威胁我们，这种行为很恶劣了。”木兰听了他的话后，便将大傻放了下来。他也没有说话，走到京城的面前，直接拿出鞭子，猛地抽过去。好吧。这个时候的木兰亲亲媳妇儿更美，啪，鞭子抽在金城的身上，竟然直接将他的皮甲撕开，在身体留下了一道血印子。金城脸色顿时一颤，完全不敢相信。木兰小姐一直都是爱兵如子的，对他更是器重，没有想到为了区区一个沈浪，竟然鞭笞了他。沈浪只是临时找入赘的一个人形招牌而已，在金城看来，地位是远远比不上他这个从小在伯爵府长大的青年俊杰的。木兰冷道：“我打你有两个原因，第一，因为你见死不救。”违背我玄武伯爵府道义。第二，沈浪是我的夫君，也就是你的主人，你态度不够恭敬，以后要端正自己的态度。”木兰问道。金城面孔微微一颤，低头道：“卑职知道了。”然后，木兰继续和沈浪一起抬着担架上的大傻，进入到伯爵府专门治疗伤病的院子之内。此时，伯爵府的大夫安在世已经迎了出来，他迅速的检查了大傻的身体，道：“最重要的是肋骨断裂，五脏六腑内伤，肺部、胃部都有内出血。”肝部或许也有少量渗血，沈浪惊叹：这安大夫的医术果然高明，他可没有 X 光透视眼，完全凭借经验和外伤都能判断出个七八成来。沈浪医术高明，想要和安大夫一起上去治疗大傻，他最担心的就是安大夫无法判断出大傻内脏的出血点和淤血处，这个时候他就可以上前帮忙，准确的指出。安大夫仔细的检查外伤，然后用毛笔在大傻的身体上做标志，这是被老虎所伤，而不是被武道高手，所以表面和内伤呈现一致性。所以内出血点不难判断。安在世道，接下来第一步就是引流放血，然后再接碎断肋骨。沈浪发现了，安在世标出来大傻体内的出血点和淤血处也基本上正确，真是高人。当然，沈浪的医术还是比他更高明，尤其是其他的一些疑难杂症上，加上有 X 光透视，可以说在这个世界，医术想要超过沈浪之人几乎不大可能找到。但是在治疗大傻这件事上，安大夫是极其专业的，甚至在现有条件下。沈浪也很难做得比他更好。木兰道：“安大夫能治好吗？”安大夫道：“没问题，能治，就是要花一些时间，用掉许多名贵的药材。”
这傻大个身体素质真强，换别人早就死了。”接下来，他开始一丝不苟的为大傻治疗。旁边他的助手一点一点将上好的参汤喂进大傻的嘴里。大傻身体也真是强，一点参汤喂进去之后，脸色显出了些许红润，呼吸也渐渐有力了一些。安大夫惊讶这傻小子的身体，真是千里挑一啊，难得见。他精准专业的将大傻体内的鸡血引流出来，大傻的生命特征越来越稳定，呼吸也越来越平稳。夫君，你大哥没有危险了。木兰道，沈浪道，他是大傻，不是我大哥。娘子，你这样皮一下好开心是啊。此时，伯爵大人走了进来，道：“沈浪，你跟我来书房。”沈浪有些不舍的看着大傻。木兰道，夫君你放心，不会有问题的。父亲找你有重要事情。书房内，伯爵大人冷面如霜。沈浪，你可知错？沈浪摇头道。岳父大人，小婿不知。这话一出，伯爵大人脸色一恶，不由得有些呆了。因为平常他只要板起脸来，整个伯爵府的人都不敢大口喘气。一旦他问出“你可知错”这句话，对方保证立刻下跪。沈浪就这么理直气壮说不知道哪里错。伯爵大人严肃道：“那我倒是想要听听了。”沈浪道：“大厦是我唯一好友，从小到大一直都在保护我。见到他受伤垂死，我不能够见死不救，将他带进府里不合规矩。但府内的大夫高明。”而且药材齐全，带进伯爵府，他被治好的可能性更高。当然坏了伯爵府规矩这点，我向您致歉。不，这件事你做的对。伯爵大人道：“那你今日可还做过其他荒唐的事吗？”田横黑衣帮的事情。沈浪道：“岳父大人，你可以啊，这么快就听到风声了，你还知道啊？”伯爵大人道：“你刚刚离开黑衣帮不久，人家就把状告上门来了，说你狐假虎威，去讹诈田横一千金币，而且还要打断他一子的双腿。你好大的威风啊！”你可知道田十三还是城主府的明君百户官啊？田横上门告状，伯爵大人道：“是柳无言城主亲自来的，请求我好好约束你这个无法无天的人。”沈浪一愕，既然是城主亲自来，那双方矛盾已经激烈到何等程度了？沈浪道：“岳父大人，徐家将我赶出家门的时候，花一百金币让田横杀我，为救我自己性命，我向田横写下了一张字据，欠了他一千金币，三天之内若不交出这一千金币，他就杀我全家。”伯爵大人目光一缩。你说下去，沈浪道：“我发明了全新的金黄色染料配方，打算用两千金币卖给锦绣阁林墨。就在要成交的时候，徐家说我这染料配方是从他家偷的。”沈浪将整个过程原原本本告诉给了伯爵大人。徐家、田横、林家三伙势力要置我于死地。沈浪道：“尤其是田横，为了逼迫我交出紫色和彩虹色材料配方，派遣义子田十三去抓我全家。如此情形之下，我报复田横，难道有错吗？”伯爵大人沉默片刻，道：“没有错。”伯爵大人道：“田横派人去抓你父母，在程序上完全是合法的。你的父母确实私自开垦山地，而且没有缴纳赋税，拘捕文书是城主府发出去的，没有丝毫破绽。”这点沈浪当然知道。伯爵大人道：“沈浪，一开始我对你其实不大喜欢的，但既然木兰选择了你，那你就是我伯爵府的女婿，也就是我半个儿子。你受的委屈，我会替你讨回公道。没有人可以欺负我的女婿后，仍旧逍遥无事。”这话一出，沈浪不由得一颤，他再一次被感动了。但是我们伯爵府做事要讲规矩，如今新政如火如荼，田横是城主府的人，我作为老牌封地贵族，国君最忌讳的就是插手地方政务。伯爵大人道，现在有无数双眼睛在盯着我们，怒将军太守张冲，甚至高高在上的总督大人祝融，都在等着我们犯错。一旦有所破绽，他们会立刻撕咬上来。这话半点没有夸张，甚至比这更加严重。只不过伯爵大人为人处事确实很保守啊。沈浪，魏父说要为你讨回公道，就一定会做到。伯爵大人道：“但是要等待时机，不能触犯任何国法，不能留给别人任何把柄，你知道吗？”小旭清楚。沈浪道：“伯爵大人道，你可知道今日还有谁上门告状的吗？”沈浪道：“不知。”伯爵大人道：“不但城主亲自来，还有玄武城守军将领张晋。为了这么区区一件小事，玄武城这两个大人物亲自来我府上告状，明着是告你的状，实际上是打我的脸。玄武城的斗争形势比沈浪想象中更加复杂。”伯爵大人道。你在田横面前当着所有人说过，明日一定要让他亲手打断田十三的双腿，对吗？对，沈浪道。你孩子气，我不怪你。伯爵大人道，但是忘记这件事情吧。最近这段日子就不要出门了。沈浪道，说出去的话如同泼出去的水。我若明日做不到，而且还龟缩在伯爵府内，岂不是尊严丧尽？伯爵大人道，年轻人哪一个人没有口出狂言过？食言而肥不丢人。魏父答应为你讨回公道，就一定会做到。你难道不信我吗？我信，沈浪躬身道：“岳父大人，明日我还是要去。我说过的话，就一定要做到。说让田横亲自打断他义子的双腿，就一定要做到。而且这是我自己的仇。”
我只能自己抱。胡闹！伯爵大人真的生气了。沈浪声音真挚道：“岳父大人，请您相信我，一定会在合乎国法的情形下完成，不会有任何破绽，没有丝毫把柄。若我明日不去，丢人的不但是我，还是整个伯爵府。”接着，沈浪的声音变得更加真挚：“啊、岳父，他们欺负我可以，但是打伯爵府的脸，打您的脸，就是不行。明日我一定让田恒当着我的面打断田十三的双腿。”伯爵大人听到这话，心窝也有些发热。他觉得沈浪这孩子虽然胡闹，但还是很贴心的。不过他依旧严肃道：“不行就是不行，从现在开始，你被禁足了，就待在伯爵府内，哪里都不要去。年轻人不懂事，作为长辈，他就要好好管教。”沈浪父母把孩子交给自己，他就有责任管好。金钟，你带着四个人在门外守着，姑爷就待在书房里面，哪里都不许去。”伯爵下令道：“这哪行啊？”说出去的话如同泼出去的水。沈浪说过要让田恒亲自打断田十三的腿。若是做不到，甚至待在伯爵府不出去，那岂不是被人笑话死，成为缩头乌龟一只？那田恒岂不是要更加得意？但是岳父是为了自己好，这点沈浪是清楚的，绝对不能不识好歹。而且面对伯爵大人这种传统固执的长辈，一定要用软手段哄着来，绝对不能硬着干。顿时，沈浪恭敬道：“岳父大人，您的话，小婿一定听。”孺子可教。伯爵大人表示点头满意。沈浪道：“那请问岳父大人，我的禁足令要到什么时候才解？”我何时才可以自由出入？伯爵大人想了一会儿，总不能无缘无故一直把沈浪禁足在书房内吧？那样就显得他这个做长辈的蛮横无理了。很快，伯爵大人想到了一个方案，他从书架上抽出了一本书，道：“这是《金氏家训》，是祖上一直流传下来的，是我们金氏家族的传家宝。我们金氏家族能够几百年而不倒，很大程度上就是因为这本家训。你什么时候背完这厚厚一本《金氏家训》，什么时候就可以恢复自由了？顺便告诉你一声，我花了整整一个月背完的。”伯爵大人翻开这本家训，目光动情道：“虽然这本家训我倒背如流，但还经常翻阅，以免自己忘记了，从而迷失了方向。”沈浪，你是我的伴子，如今也是今世之人，你有权利，也有义务学习这本家训。是，沈浪恭恭敬敬接过了这本书。伯爵大人道：“我今世子弟，每一个人都要对这本家训倒背如流。你什么时候背完这本书，禁足令就可以解了。你想去哪里就去哪里。”啊！沈浪一愕道：“那这本家训有多少字？不多。”才五万字而已，我用了一个月，木兰聪慧，只用了二十三天就背完了。伯爵大人道：“一定要一字不漏的背下来，才可以离开这间书房，明白吗？”我的天呐，五万字啊，还要一字不漏的背下来？九十八万五千二百一十一大学出来的诸位大神，你们背五万字要多长时间？沈浪已经算是记忆超群了，但是高中时候背一篇一千多字的文章，也至少需要大半天时间啊。而且字数越多越难背，难度成几何倍数提升啊。对于金氏家族的子弟来说，背诵家训是每一代人痛苦的记忆。见到沈浪一脸苦逼的样子，伯爵大人心中畅快。魔高一尺，道高一丈，任何一个年轻人我都能治得服服帖帖，你沈浪也不例外。沈浪道：“岳父大人，您说话算数。我背完这本《金氏家训》之后，就放我自由。”当然算数。伯爵大人道：“你好好背吧，没有背完之前，一步都不许离开。每日都给你送饭菜和换洗衣衫过来。”然后伯爵大人心中道：“等你背完了。”起码一个多月之后了，明日也休想出去胡闹了。金钟，你听到了没有？姑爷没有背完之前，一步都不许离开书房。伯爵大人再一次下令道：“是。”金钟大声道。然后伯爵大人直接离去，而沈浪拿着这本五万字的《金氏家训》，飞快的翻阅。片刻后，木兰走了进来，端来的饭菜摆好。他是伯爵府千金，沈浪是赘婿，但是他从头到尾都没有在沈浪面前摆任何架子，除了不能同房之外。他一丝不苟地完成作为妻子的责任。夫君，你大哥他已经脱离危险了。安大夫说两三天后就能醒来。木兰道。沈浪道。娘子，我再纠正一下，他是大傻，不是我大哥。木兰道。他是大傻，你是二傻，不就是兄弟吗？沈浪无语。你长得美，你三六亿，你说什么都对。看着沈浪吃饭，木兰问道：“夫君，大傻怎么受伤的？而且为何拖延到现在也不治？安大夫说再晚一两个时辰，说不定就就不回来了。”沈浪把大傻的遭遇告诉了木兰，岂有此理！竟然有如此为人父者，禽兽不如！木兰很生气，怒道：“夫君放心，我们一定会尽全力治好大傻，之后就让他跟着你，不会再让他吃不饱饭的。”沈浪停下筷子，温柔地望着他道：“谢谢娘子。”木兰被他的目光看得有些不自在，不由得道：“夫君，你刚才在干嘛呢？”沈浪道：“我被岳父大人禁足了，要背完《金氏家训》才能够自由。”木兰道。背这本书是每一个金氏子弟的噩梦，我当时足足花了二十三天才背完的，这几乎是这几十年金氏家族的最好成绩了
，木兰是带着骄傲口气说的。接着，木兰正色道：“夫君急着出去。”沈浪当然急着出去。明日若不能让田恒打断田十三的双腿，他沈浪的脸面就丢尽了。我这就去向父亲求情，让他解了你的禁足令。”木兰道。沈浪一笑，摇头道：“不用了，这样会有损岳父大人的威信。这位岳父大人很好，沈浪要为他着想。”木兰望了沈浪一会儿，道：“那夫君好好在书房里面背书，每天的饭菜和换洗衣衫，我都会送来的。”至于田恒那边，请夫君放宽心，一旦找到机会，我一定会为你讨回公道。沈浪道：“谢谢娘子，但是徐家、林家和田恒的仇，一定要他亲自去报。能够借势伯爵府就已经很满足了，若报仇还要伯爵府出手，那沈浪真的就太没有出息了。”木兰走了之后，沈浪就开始了辛苦的背书。哦，不对，准确说他是在翻书，每一页最多只看半分钟而已，给人感觉不是在背书，反而在拍照的感觉。没错，沈浪确实像是在拍照。那台外星人笔记本电脑在体内变成了智脑，那的一双眼睛像是摄像头一眼，认真看一眼后就能把信息完整记录在智脑之内。这本《金世家训》五万字，二百页左右，沈浪用了仅仅一个多小时就全部背完了，准确说是完全记录下来了，一字不差。若是有标点符号的话，他连一个标点都不会错的。伯爵大人用了整整三十三天，木兰用了整整二十三天，那位伯爵世子一直到现在都没有背完呢。他背一千字能够忘三百字。大概这辈子都背不完了。沈浪这个记录绝对是前无古人，后无来者了。书房里面有床，沈浪舒舒服服的躺了上去。接下来他犹豫，是现在去找岳父装逼，还是明天一早呢？算了，还是明天一早吧。做人要有良心，岳父人不错的。你现在去打点太狠，与岳父斗其乐无穷啊！哎，又是孤枕难眠，我这童子之身也不知道啥时候破呀、啊。啥时候我才能抱着一个光溜溜、香喷喷的女人睡觉啊？孤枕难眠，孤枕难眠。这让我怎么睡得着啊？五分钟后，沈浪呼呼大睡，听到里面的打呼声，外面守着门口的金钟心中一阵鄙夷。这才什么时候啊？才刚刚到亥时啊！晚上九点多，这位沈姑爷就上床睡觉了，也不好好背书，连世子都知道读书到深夜。这样猴年马月才能背完这本《金世家训》，就等着在书房里面禁足个一年半载吧。没出息就是没出息。伯爵大人房间内，我觉得沈浪这孩子不错。伯爵夫人道，既不像传闻中那么不学无术。看着像是一个坏孩子，实际却是好孩子。我看人最准了，心性还不错，就是太浮躁轻佻，需要好好管教。伯爵大人道：“我把他禁足了，省得他出门胡闹。”禁足？伯爵夫人柔声道：“他刚刚入赘我们府中，你就惩罚他，会不会让他心生埋怨啊？”不会。伯爵大人道：“我让他背《金世家训》，什么时候背完，什么时候恢复自由。只有家族成员才有资格背诵这本家训。我这表示没有把他当外人。”夫君，你真阴险。伯爵夫人道：“魔高一尺，道高一丈，我就不信降服不了这个猢狲。”伯爵大人笑道：“你等着吧，没有五十天，他休想背完这五万字，休想从书房里面出来。”伯爵夫人道：“那可不一定，人人都说他不学无术。那天拜堂成亲之后，他识字可是连张伯言都赢了，说不定他一个月不到就背完了，比你还厉害。”“不可能。”伯爵大人道：“我足足用了三十三天时间，沈浪最少也要一个半月。就算他没有传说中那个蠢笨，又能聪明的过我。”可不见得，我觉得他很机灵，说不定就赢了你。我看人很准的。伯爵夫人美眸一阵狡黠，道：“要不然打个赌。”伯爵夫人今年快四十了，雍容尔雅的同时，依旧美丽。此时眼睛闪过的狡黠妩媚，竟然仿佛二十岁的样子，让伯爵大人心中爱煞。夫君，若沈浪赢了你，以后办事的时候，我在上面，你在下面。”伯爵夫人道。这车开得猝不及防，让伯爵大人脸色通红，几乎要立刻捂住妻子的小嘴。堂堂伯爵夫人怎么可以说出这么放肆的话来？成何体统？成何体统？娘子名门闺秀，这么可以说出这样放肆的话来？伯爵大人道：“有辱斯文，有辱斯文。”哼！伯爵夫人道：“夫妻间被窝之内有什么说不得的？就你迂腐不堪，答不答应吧？女人在上面才能掌握主动，才能更快乐。”伯爵大人面红耳赤道：“这岂不是颠倒阴阳了呢？胡闹，真是胡闹！”伯爵夫人道：“以一个月为期限。”若沈浪一个月背完这本《金世家训》，则我们不分输赢。他提前一天背出来，我就要再上面一次；提前两天，我就在上面两次。胡闹，胡闹！伯爵大人老古板。伯爵夫人道：“就这么定了？男主外，女主内，我连这点事情都做不了主。这夫人做的还有什么意思？”伯爵大人道：“夫人，男主外，女主内不是这样解的。”夫人道：“夫君，你在显摆你读书多吗？”为夫没有。伯爵道：“伯爵夫人直接从床上起来。”穿上衣衫，走出了房间。伯爵见妻子离开被窝，顿时空荡荡的，不由得道：“你干嘛去？”
，他很眷恋有妻子在的被窝，温暖幸福。伯爵夫人道：“姑爷现在肯定在连夜苦读，我要煮一碗核桃莲子羹，好好给他补补脑子。”足足一个小时后，核桃莲子羹煮好了，伯爵夫人装好食盒，亲自给沈浪送去。为了将来的幸福，他也是拼了。来到书房外，见到里面灯火还亮着，伯爵夫人心中暗道：“果然是好贤婿，夜这么深了还在苦读。”外面传言沈浪不学无术。好吃懒做，真是没有道理。拜见夫人，金钟见到伯爵夫人，立刻惊愕败下。里面灯还亮着，姑爷在里面苦读吧？伯爵夫人道：“他真是辛苦了，我来给他送一碗核桃莲子羹，让他解解饥乏。”真是一个好丈母娘。金钟尴尬道：“姑爷已经睡了。”啊！顿时，丈母娘更尴尬。他什么时候睡的？伯爵夫人问道。金钟道：“不到亥时。这这简直比他儿子还懒啊！他那个胖儿子。”每天还读书到深夜呢，哼，没有良心的小东西！传言果然不虚，果然好吃懒做，不学无术。伯爵夫人生气了，心中暗道，转身离去。她和丈夫的赌约，只怕是要输惨了。进入房间后，伯爵大人掀开被窝，迎接妻子进来，道：“沈浪还在读书，让他早点歇息，小心伤了眼睛。”夫人气鼓鼓道：“他不到亥时就睡了，不到九点钟就睡觉，确实有点过分啊！”伯爵大人大怒道：“不学无术，好吃懒做的浪蛋！”这样两个月都背不完，明日我就去教训他。不过伯爵大人心中道：“夫人，你是要输了。这男女间的阴阳之道是颠倒不得的。”天亮不久，沈浪睁开眼睛，便看到伯爵大人一脸寒霜站在他的面前。“沈浪，你这是对我不满吗？”伯爵大人道。沈浪起身，一丝不苟朝伯爵大人行礼道：“没有啊，小婿对岳父大人敬仰如同滔滔江水啊。”伯爵大人道：“我让你背《金世家训》，那是把你当成自己人，你非但不背。”而且早早就躺下睡觉，这不是表示对我不满是什么？沈浪道：“岳父大人误会了，那是小婿已经背完了呀。”顿时，伯爵大人气得浑身发抖，道：“胡言乱语，你是昏了头了！我用了整整一个月才背完，木兰天资聪明绝顶，也用了整整二十三天，你才背了多久？一夜时间而已。你竟然说背完了，你这是在说梦话，还是把我当成三岁小儿？”沈浪道：“岳父大人，小婿真的背完了呀！不信您考考。”伯爵大人接过这本五万字的家训。朝着腰间的鞭子看了一眼，沈浪是女婿，作为岳丈是不能打，不好打的，不像是亲生儿子，想打就打。但是若他真的那么不懂事，在他这个岳父面前信口开河、满嘴胡话，那就不要怪他用鞭子管教了。背不完不要紧，甚至偷懒不看书也不是什么太大的事情，毕竟赘婿并不用承担太大的责任。但是说谎，问题就大了。沈浪，你入赘我家门，就是我半子，亲生儿子打的，你我也打的。伯爵大人冷冷道：“我抽查几张。”你若背不出来，就不要怪我动用家法了。此时，伯爵夫人匆匆赶了进来，道：“夫君，背不出就背不出，不要动家法。”沈浪细皮嫩肉，不像是聪儿从小被打惯了，皮糙肉厚的。你若真把他打疼了，如何向他父母交代？背不出来没有关系，但是在长辈面前满口胡话，就该打。伯爵大人道：“两位亲家都是明理之人，我相信他们一定会理解的。”伯爵大人将鞭子从腰间解了下来，只要沈浪背不出，立刻就动用家法。伯爵夫人道：“浪儿。”你立刻向你岳父大人认错。”沈浪道，“岳母放心，小婿不会让您失望的。你看看，你看看，现在还满口胡言。”伯爵大人随便翻开一页，道：“我《金世家训》第五章是什么内容？背出来。你若背不出，今日皮肉就要受苦了。”伯爵大人手中的鞭子蠢蠢欲动。此时，木兰冲了进来，道：“父亲，您不要生气。沈浪是女儿的丈夫，他有什么做的不对的？女儿代他向您道歉了。”沈浪一字一句背诵道：“《金世家训》第五章风操篇。”礼曰：见四木渠，闻名新宅，有所感触，策创新眼。若在从容平常之地，性虚深其情耳，必不可避，亦当忍之。犹如帛书，兄弟，酷类仙人，可得终身长断与之绝耶？又灵文不会，庙中不会，君所无私会，盖之文明。注：本文出自《严氏家训》，挑选不违背历史的段落借用一下。沈浪一字一句将家训的第五篇整整两千多字完全背诵下来，没有一个字差错。而且口齿清晰，抑扬顿挫。伯爵大人、伯爵夫人，还有木兰，顿时都惊呆了，几乎不敢相信自己的耳朵。这如何可能啊？伯爵大人不信，觉得沈浪运气好，自己恰好就翻到了他背过的那一篇了。于是他又随便翻开一页，道：“家训第十六章，给我完整背诵出来。”沈浪没有丝毫停顿，直接背诵道：“内外两教本为一体，见机为异，深浅不同。内点出门，设五种境；外点人，义、礼、智、信。”皆与之服，仁者不杀之敬也；义者不道之敬也；礼者不邪之敬也
，智者不久之敬也，信者不忘之敬也。”仅仅三分钟后，沈浪又被完了，依旧是一字不差。接下来，伯爵大人不信邪，又接连抽出了好几张，沈浪的背诵完全行云流水。后来，伯爵大人索性不让他具体背某一张了，而是忽然念出一段。然后让沈浪接下去，这是一招杀手锏啊！之前伯爵的父亲和爷爷就竟然用这招，也都屡次见效。伯爵年轻到时候不知道栽了多少次。然而沈浪压根没有停顿，伯爵到声音刚落下，他几乎不用回忆思考，直接就接下来。那种感觉不像是在背诵，仿佛整本书都是他写出来的一般。诵读到最后，他还心之所至的解读其中道含义，发表内心的读后感，没有背错一个字，甚至连节奏都没有错，甚至连迟缓和犹豫都没有。完美级表现，伯爵府的三个主人完全震惊的眼睛都无法闭拢了，这这太匪夷所思了。但是这不符合常理啊！伯爵大人还是伯爵府世子的时候，虽然每日要习武读书，但至少用了两三个时辰来背诵这本家训，足足用了一个月多点才背完啊！木兰天资聪慧，也整整用了二十三天，整整五万字，沈浪竟然只用了一页，这这太让人震撼了啊！木兰瞪大美眸，仔仔细细看着沈浪的脸，这。这真是我丈夫吗？传说中的低智商低能儿呢？伯爵夫人是女人，所以很快就缓过来了，因为这是一个天大的好消息。浪儿真厉害，表现的太好了，没有给为娘丢脸。伯爵夫人望向沈浪的目光充满了柔爱，接着她朝伯爵大人一本正经道：“夫君，我赢了二十九次。”什么二十九次？沈浪和木兰都有些疑惑，难不成岳父岳母之间还有什么不可告人的交易？伯爵大人脸色有些红，挥挥手道：“好了，夫人，你带着木兰出去吧。”我有话要和沈浪说，夫人神情又高兴又有些嗔怒，直接朝外面走去。伯爵大人道：“夫人，你干嘛去？揍儿子，蠢笨如猪。”夫人道：“某个胖子感觉耳朵发热，不由缩了缩身体。我今天什么错也没犯，不会遭受无妄之灾吧？”伯爵曾经有想过，沈浪是不是之前就背过《金氏家训》，但是很快他就打消了这个念头。这个家训只是家族子弟才有权背诵，根本没有流传到外面去。再说，这又不是什么武功秘籍，除了金氏家族自己。外人不会当宝的，浪儿，你是怎么做到的？伯爵大人问道。沈浪道：“今年夏末的某一天，暑气还没有完全退去，淮米已经收获，第二季的秧苗也才刚刚插入田土。”伯爵大人道：“说人话。”沈浪道：“四天前，我在徐家病重，几乎垂死过去，或者说已经死了过去。再一次活转过来的时候，发现脑子变得很灵光，记忆力非常好，过目不忘。至于死地后生，伯爵大人道，沈浪道，可以这么说。”伯爵大人沉思了一会儿，道：“这就是传闻中的开窍，虽然非常罕见，但也不是没有。一百八十年前，我金氏的某位仙人，就是垂死之际又活转过来开窍的，从一个废物变成了武道天才，为家族立下了巨大的功勋。国君想要给他加官进爵，但是他拒绝了，而是讨要了新封地。正是在他的手中，我金氏家族的封地达到了巅峰，足足有五千平方公里，而如今连三分之一都没有剩下了。”接着，伯爵大人严肃道：“这是你的福气，但是要更加懂得敬畏，不要因此而得意忘形。”明白吗？是，沈浪道。伯爵大人道：“你之前十年读书，连镇上的学堂都没有毕业，可见极其稀烂。如今你脑子变灵光了，绝对不要荒废了学业，要把这些功课都捡起来。”是，沈浪道。读书，上辈子沈浪读了十几年，早就烦透了。只不过岳父大人不管说什么，他都乖乖答应便是。好不容易，伯爵大人教训完毕。沈浪道：“岳父大人，您之前答应过，只要我背完《金氏家训》。”就解除禁足令，就可以恢复自由。您看，原来你在这等着呢。伯爵大人深深吸一口气，他算是看出来了，这个女婿不省心啊。表面答应的美美的，再听话没有了，转身立刻就抛之脑后，皮得很。他真是有心拒绝，但是他说出去的话是一定要算数的。既然答应解除了沈浪的禁足令，绝不可以食言。好，你的禁足令被解除了。伯爵大人道，心中真是不甘心。这是他有史以来最短暂的禁足令了，仅仅一夜时间而已。就让沈浪在书房睡了一觉。伯爵大人道：“你依旧要去和田横斗？”“对，小旭这就去。”沈浪点头道：“我昨日说过，一定要让田横当众亲手打断他义子田石三双腿，逼他自断臂膀，威严扫地。”做人说到一定要做到，否则还有什么威信可言？以后再也无法抬起头做人。伯爵大人的目光变得温和起来，语重心长道：“浪，你做不到的。时代已经变了，在新政之下，我们这些老牌贵族风雨飘摇，唯恐犯了错，被揪住了把柄。”就这三年内，已经有三家贵族被夺了封地，罢了爵位，甚至还有一人丢了性命。说到这里，伯爵大人神情悲痛。他仅仅只是想要守住祖宗的基业，又有什么错？他继续道：“如果放在之前
，像田恒这等人，我轻而易举就料理了。但是现在别说是你了，就算是我也很难一下子弄掉他。他毕竟挂着朝廷的官职，贵族不得干涉地方政务啊，一旦犯规，后果不堪设想。此时沈浪深深感觉到伯爵大人心中的无奈。这个新政对越国是好是坏且不论，但至少现在违背沈浪的利益了，那就是坏的。伯爵大人认真道：“浪儿，为父答应你。”最多半年时间就拿下田恒，为你讨回公道。以伯爵大人手中的力量，灭掉田恒当然不难。难的是怎么呵护国法，怎么不被人抓到把柄，这就千难万难了。但伯爵大人还是答应了沈浪。沈浪表情严肃，目光真挚道：“岳父大人，田恒、徐家、林家和我有仇，我一定要亲自报这个仇，否则我这辈子都抬不起头来。我入赘伯爵府，让这三家根本不敢伤我一根汗毛，就已经占了天大的便宜。”沈浪稍稍停顿一下，然后继续道。我没有为伯爵府立下任何功劳，就没有资格浪费伯爵府的任何资源，尤其是政治资源。若是我的仇都要您来为我报，那我也不配成为木兰的夫婿，就乖乖回家吃父母的吧。听到这话，伯爵大人很欣慰，他觉得沈浪终于第一次和他真正交心了。你的心思我很欣赏，伯爵大人道。但是，你真的斗不过他们的，孩子。此时玄武城已经不是我们的地盘了，是属于朝廷的地盘了，属于柳无言和张晋的地盘了。这二人都是田恒的靠山，你斗不过他的。沈浪道：“那他们敢杀我吗？敢打我吗？谁敢？”伯爵大人寒声道：“如今我们不能惹是生非，但我们家还有两三千兵马，若是敢伤了我伯爵府之人，那就等着被我们家的军队踏平杀绝。”沈浪躬身行礼道：“岳父大人，我在这里向您保证，我一定在合法的情形下让田恒自断臂膀，威风扫地，而且不会留下任何把柄，请您相信我。”伯爵大人道：“那你有什么计划？不能说，不好说。”沈浪道：“有些事只能做。”不能说，其实沈浪是不敢说，害怕岳父揍他。伯爵大人道：“你可知道，一旦你输了，会有什么后果？”沈浪道：“我名声扫地，今后踏入玄武城一步都要遭人耻笑。”伯爵大人犹豫了良久良久，然后猛地咬牙道：“你是一个有心思的人，你硬是要去，为父也拦不住你。”沈浪道：“多谢岳父大人。”伯爵大人道：“你一定记住，绝对不要违反国法，不要留下把柄，输赢不要在意。你小小年纪，输一次也不打紧。”名声臭了臭了，丢人也无妨。沈浪再次拜下道：“我一定谨遵岳父大人教诲，另外我一定会赢的。哪怕田恒有城主府和太守府做靠山，这一次我也一定让他输得一败涂地，威风扫尽。”小旭去了。沈浪道：“太阳升起的时候，他乘坐马车离开了伯爵府，前往玄武城。对付田恒这样的人，要用什么法子？什么计策？说实在话，很难。伯爵大人都说了，想要在合乎国法，而且不留下把柄的情况下。”击倒田恒是很难的，没错，田恒罪行累累，身上不知道有多少条人命，这些罪行足够将他送上断头台了。但是伯爵府不能干涉地方政务，抓捕田恒、审判田恒，这些都是玄武城主的权利。除非田恒在玄武伯爵府的封地内犯罪，那轻而易举就可以拿下。但是人家没有那么傻的，所以伯爵大人说，沈浪赢不了的，斗不过田恒，因为他的背后有玄武城主和张晋。沈浪想了很多法子和计谋，玄而又玄的。复杂之极的，甚至有些计策看上去华丽的，如同《三国演义》里的诸葛亮一样，致敬呼妖的感觉。然而，全部没用。计谋越复杂，失败的几率就越高。什么样的法子最好用？简单粗暴的最好用。而沈浪准备对付田恒的法子就足够简单粗暴，甚至是无耻。田恒经营了很多产业，赌馆、妓馆、放贷等等。哪一种最赚钱？当然是赌馆，完全称得上是日进斗金，占他收入的六成以上。他的奢华生活。还有手下的几百名弟兄，某种程度上都靠赌馆的收益。在整个玄武城，田恒开了五家赌馆，完全是属于垄断性的。其他人想要开赌馆，还没有等到田恒的弟兄们上门，城主府的人就上门查封了。富贵坊就是田恒赌馆的名号。那装修的富丽堂皇，整整三层楼，里面吃的、喝的、玩的，啥都有，甚至连当铺和妓馆都开在赌场里面。所以，沈浪对付田恒的法子很简单，就是去他的赌馆赢钱，一直赢。一直赢，一直赢，赢到远远超过田恒的底线，超过他背后靠山的承受力。对于田恒这样的人，什么最重要？义气。别开玩笑了，当然是钱。只有钱才能让他买通城主府，买通守军。有钱就有靠山，没钱就没靠山。沈浪敢断定，玄武城主乃至怒江太守都在田恒的赌馆里面拿钱。一旦沈浪赢的钱超过了这些大人物的心理防线，那一切都由不得田恒自己了。放在之前，沈浪还没有赢一百个金币。就会被打断手脚，扔到河里面淹死。而现在他有伯爵府姑爷的身份护身，在玄武城内赢多少钱都不是问题。唯一担心的就是
会不会被岳父大人揍？当然，沈浪要做的不仅仅是赢钱，赢钱之后的表演更重要，要把所有人装进去。伯爵大人足足派了四个武士保护沈浪，他穿着华丽的锦衣，头戴玉冠，坐着华丽的马车，刚刚进城就成为众人之焦点，无数人都朝着他指指点点。沈浪在玄武城已经是一个传奇性人物了，哪怕臭名昭著也是传奇性人物。一个不学无术的废物，先是做了徐家大财主的赘婿，被人家赶出来之后。没过三天就成为伯爵府的上门女婿了，牛不牛？一步登天啊！所以见到一身富贵逼人的沈浪，无数人心中妒忌的吐血，转过身去就呸呸呸！这废物真是嚣张啊！刚刚成为伯爵府的上门女婿，就这样招摇过市啊？是啊，是啊！看看他身上的衣服，够我家吃三年了。无耻之极，无耻之极呀、啊！不好好读书，也不种田，就想着吃软饭抱大腿。伯爵大人真是眼睛瞎了，挑这种废物做了上门女婿。你们看吧。最多半个月，他就要被赶出伯爵府，太嚣张了。听着这些言语，沈浪完全无动于衷，甚至换了一个更加舒服的姿势，躺在马车里面。来到富贵坊大门前，沈浪下了马车，步入到赌馆之内。他身后的四名伯爵府武士脸色不由得一变：“姑爷竟然要去赌钱，这这怎么了得啊？”伯爵府的家风很严的，哪怕世子这样的纨绔子弟，也根本不敢踏入赌场半步，否则会被伯爵大人打断双腿。谁才会进赌场啊？败家子！而沈浪你。只是伯爵府的上门女婿而已，本应该谨小慎微、规规矩矩做人，结果你穿着锦衣招摇过市不说，而且还公然进入赌场。但是四个伯爵府武士只有保护沈浪的权利，没有劝诫权利。关键他们也不想劝诫。沈浪这样的废物怎么配得上木兰小姐？他既然要作死，就由得他去好了。最好让他输个一塌糊涂，然后被伯爵大人打断双腿，赶出门去。在这些武士心目中，只有金世英大人才是木兰小姐的最佳夫婿。因为金世英大人是他们的偶像，还是伯爵大人的义子。此时，在富贵坊赌馆看场子的是田十九、田恒的义子之一。见到沈浪进来，田十九先是一愕，然后狂喜：“赌馆是什么？魔窟啊！”沈浪竟然主动踏入黑衣帮的魔窟里面，这不是找死吗？哎呦，这不是伯爵府的沈姑爷吗？欢迎，欢迎！田十九道：“来人，上茶，上好茶。”很快，小厮就上了一壶最好的茶叶。沈浪端坐下来。慢慢品茶，沈姑爷，您这是来参观参观，还是想要玩几把呢？田十九道。沈浪道：“既然来了，当然是要玩几把的，欢迎欢迎。”田十九无比兴奋，义父田恒和沈浪已经结仇了，正愁没有法子弄死沈浪呢。对方是伯爵府的女婿啊，谁敢动？没有想到沈浪上门主动送死了，让他输个上万金币，然后把借据往伯爵府里面一递，沈浪就彻底完了，轻则被赶出伯爵府。重则被打断双腿，再赶出伯爵府。至于沈浪可能会赢，这个可能性田十九压根就没有想过。这是他的赌馆，他的地盘，就算天王老子来了都要输。这是上天要把这次大功劳赐予我啊！田恒一子，富贵坊赌馆管事田十九觉得自己的好运降临了，他使了一道眼色，这赌场的掌柜立刻飞奔出去，将这个天大的好消息告诉给田恒。此时田恒就在玄武城内，正和徐家主商议事情呢。我临时起意来玩几把。手中没有带钱，可以借吗？沈浪问道。可以，可以。田十九更加兴奋了。就愁你不借了，最好借个一万金币，然后全部输光。接着，田恒去伯爵府要债，沈浪就该被伯爵大人活活打死了。我先借个一千金币。沈浪道：“多少利息啊？”您是身份最不得了的贵宾，年利息一成，不滚利。田十九道：“这个利息已经很低很低了，但别说一成，就算没有利息，甚至倒贴利息，田十九也愿意借啊。不然。”怎么能将沈浪坑死呢？反正这笔钱又出不了赌馆，肉都烂在锅里了。行，那借条写好，把利息之类的也写得清清楚楚。沈浪道：“行，一切听您的。”田十九道：“借条写好之后，一千金币就摆在沈浪的面前，他二话不说，全部换成了筹码。”田十九谄媚道：“沈爷，您想要玩什么呢？”沈浪道：“什么最简单啊？赌大小最简单。”田十九道：“行，那就赌大小。”沈浪道。田十九立刻带着沈浪来到赌大小的台子上，此时他享受的完全是明星级待遇，许多赌客们也不赌了，纷纷前来围观。这就是沈浪啊，先做了徐家的赘婿，又做了伯爵府的赘婿，果然长得帅啊！我也长得帅啊，为啥不能去伯爵府入赘？认识你这么久，咋没发现你这人这么不诚实呢？撒尿的时候马桶没告诉你实话吗？沈浪竟敢来赌场玩，这是找死吗？不管输赢，伯爵大人都会将他双腿打断吧？沈浪依旧无视这些话，直接朝着赌台内的师傅道：“开始吧。”田十九点头。面对沈浪这样的废物，连作弊都不屑。
。赌台后面的师傅开始摇头子，大约摇了半分钟后，往桌面上一扣：“买大还是买小？三个头子，九点以下是小，九点以上是大。”沈浪用 X 光透视眼一看，轻而易举读出了里面的点数：十三点，买大。沈浪将一千金币的筹码全部推了出去，顿时所有人都兴奋起来了：“牛逼啊！第一把就玩这么大！”沈浪这一千金币可是借来的呀、啊，竟然全押了。其他赌客也不玩了，全部屏住呼吸看戏，太刺激过瘾了呀！买定离手。那个师傅道：“开开开！”赌台的师傅猛地揭开盖子，十三点，沈浪赢，竟然真的赢了。这沈浪真是有狗屎运啊！第一把就赢了一千金币啊！旁观的赌客无比兴奋，而田十九脸色都没有变，依旧带着笑。这完全凭借的是运气，根本算不了什么。说实在的，田十九还担心沈浪第一把会输，这样他可能就不再玩了。只有让他赢个几次，尝到了甜头，才会一直赢下去。赢第一把才是赌徒一生悲剧的开始。第二把开始，依旧是赌大小。赌台的师傅开始摇头子，他的脸色已经非常郑重了，足足摇了一分钟，然后猛地扣在桌面上。当然，这只是增加仪式感而已，让赌徒心中倍感压力。然而，对于沈浪而言，你就算摇一百分钟，结果也是一样的。沈浪再一次动用 X 光透视眼。依旧是大，十五点，买大。沈浪将两千金币的筹码全部推了出去，这下子全场的人几乎都呼吸不畅了。这位伯爵府的赘婿是疯了呀，竟然玩的这么大。而田十九的脸色也微微有点变了。如果沈浪这次再赢，那可是四千金币啊！哪怕对于田恒来说，这也是一笔很大的数目了。这间赌馆如此富丽堂皇，但是一个月的净利润也不会超过两千金币，四千金币相当于现代地球人民币一千多万左右了。金币的价值，前面略作修正。那个赌台师傅的手都有些发抖了。开开开呀、啊！那个赌台师傅猛地掀开盖子。十五点，大，沈浪又赢了。四千金币到手，所有的旁观者已经彻底兴奋起来了。四千金币啊，天文数字啊，足够让他们不吃不喝几辈子了。而田十九的脸色巨变，这沈浪还真是疯了。不管赢多少，都一把推。而且这运气也真是不错啊，两次都碰对了。这已经是这两三年来。赌馆输的最多的一次了，平常赌客输个四五百金币都极度罕见，都是外来的豪客，不能让沈浪赢下去了。田十九要自己下场了，而他一旦下场，沈浪必输无疑。田十九露出笑容道：“来来来，沈爷，我亲自给您摇头子。”他是一个摇头子的高手，想要大就大，想要小就小，这还不算什么。最厉害的是，摇完头子扣在桌面上之后，他还可以变换点数。这项绝技，整个富贵坊赌坊只有田十九会。所以他才成为了田恒的义子，赌馆的管事。沈浪明白，对方准备作弊了。不不，沈浪笑道：“我又忽然不想要赌大小了，全凭运气，没有技术含量。我要去玩抽牌九了。”田十九笑道：“行行行，您师爷，您想玩什么就玩什么，我们就玩牌九。他怎么可能放沈浪离开？若是让义父知道，非但没有把沈浪坑死，反而还赢走了四千金币，一定会扒了他的皮。他的赌术是极高的，否则也不会成为田恒的义子，成为富贵方的镇场高手。在玄武城内。”田十九可谓在赌术上没有敌手，尤其在牌九这种有一定技术含量的赌局上，他闭着眼睛都可以让沈浪赢得内裤都荡掉，所以必须可以啊！赌大小的话，完全凭运气；而推牌九，则有一定的技术含量的，至少判断对方大小、是否跟注，还有心理战术等等。总之，田十九有绝对把握，闭着眼睛都能把沈浪赢光。田十九可以轻而易举从牌的背面认出点数的，因为每一个牌都有记号，只不过这种记号非常隐晦的。沈浪说：“要推牌九，则完全是找死了，一定要让他输光，然后再借钱欠个一两万金币。这样一来，伯爵府为了不还钱，只能将沈浪逐出家门，断绝了关系。当然，那样也意味着沈浪必死无疑。在这个世界，推牌九的规矩非常简单，远比地球简单的多，就是把三十二张牌九倒扣在桌面上，每个人各自抽取两只牌，根据牌面的含义定大小输赢，不需要摇头子抽牌，自己随意抽取两张就可以了，然后再比大小。”其中至尊宝最大，丁三配二四，相当于三加九。虽然各自点数都很小，但是组合起来却最大。其次是两张天牌组合最大，再其次是两张地牌。规矩就不细讲了，反正也不重要。就在要开始的时候，沈浪忽然道：“我不信任你们的牌，你派人去买衣服，牌过来，我检查通过后才能继续赌。”这话一出，田十九微微皱了一下眉头。现在用的牌每一张都有隐晦的暗号，他都能从背面认出。不行的话，那我就走了呀。麻烦把四千金币兑换掉吧。沈浪起身就走，别别别！田十九道：“买买买新牌。”他哪里舍得沈浪现在就走了？若被沈浪走了，他就完了。然后
，田十九只是一个伙计道：“你去买十副新牌九过来，记住不要在我们自家的店铺买。”那人二话不说，飞奔出去买了十副新的牌九。买回来之后，沈浪用双眼 X 光透视检查过，其中有六副新牌都是没有暗号。他挑选了一副最正常的牌九，没有任何暗号，内部纹理和密度都非常均匀，绝无可能作弊。就这副牌吧。沈浪随意一指。好，田十九无所谓的，他可是玄武城第一赌术高手，纵横无敌手。就算不作弊，也必胜无疑。两个人的赌局正式开始了。要不你先抽牌？沈浪道。田十九点头，在三十二张牌中抽取了两张。沈浪通过 X 光透视眼，轻而易举看出了他的牌面。田十九运气不错，是两张梅花牌，算是所有组合中第六大的。一百金币。田十九推出筹码。既然田十九是第六大的组合，那沈浪就抽出了所有组合中第五大的牌——双核，而且直接压在桌面上。连看都不看，一千金币。沈浪推出筹码，真是颇有赌神风采。所有人见到沈浪连牌面都不看，直接推出筹码，而且还是一千金币，不由得一阵惊呼：“真是豪赌啊！他们从未见过的大场面啊！”田十九稍稍犹豫一阵，他的牌面很大，能够一拼。我跟一千金币，开牌。两个人先开牌面，沈浪赢了。田十九的冷汗流了下来。然而，这仅仅只是开始而已，接下来才是他的噩梦。史无前例的噩梦，因为每一局沈浪都不看牌，都直接推出一千金币筹码，然后他一直赢，一直赢，一直赢，赢到田十九浑身颤抖，遍体生寒，头昏眼花，怀疑人生。天哪，这绝对是见鬼了，见鬼了！田十九确定这副牌九没有任何记号，绝不可能作弊。但沈浪每一次都赢，这是什么运气啊？他刚刚入赘伯爵府，就那么气势冲天吗？关键是。这个小白脸每次连牌都不看，直接压一千金币筹码，偶尔有时候任性了，直接压两千。谁给你这么大的胆子啊？谁给你这么强的勇气啊？这里明明是我田十九的赌场，为何你却屌得像回家了一样，闭着眼睛拿钱啊？沈浪当然会赢，因为每一张牌他都看得清清楚楚啊。赢得不费吹灰之力，而旁边的赌徒完全看得如痴如醉。牛逼啊！从来没有见过这么精彩的场面啊！当然，连赢几把他们是见过的，甚至连赢十几把都有。因为赌场上什么事情都可能发生，但是像沈浪这样轻描淡写，连赢八把，而且足足赢了一万多金币，见所未见，闻所未闻，真的太牛逼了、啊！终于，沈浪赢到第九把的时候，田十九近乎崩溃了，浑身冷汗爆出，双手完全僵硬。怎么会这样？我明明是玄武城第一赌神啊，我怎么可能会输？我死定了！我死定了！他嘴里不断念叨，因为沈浪已经赢了一万三千金币了，加上之前赢的扣除借的一千金币，沈浪足足赢了一万六。你沈浪欺人太甚啊！一个铜币都不带，还赢走我一万六，这是个天文数字，义父一定会将他扒皮的。我我忽然头有些晕，这就失陪了。田十九颤声道：“他真的不能再输了。原本他是输不了这么多的，但是不甘心啊，输了一把想要赢，想要翻本，想要坑死沈浪，不知不觉就输了一万六金币，这几乎是这家赌馆一年的净利润了。再输下去要死人的。”田十九起身后一阵踉跄，几乎要昏厥过去。然后他直接离开了赌桌，朝着徐家飞奔而去。他必须立刻去禀报义父大人，局面失控了，会完蛋的。然而，田十九刚刚离去之后，才是赌场灾难的开始。接下来，沈浪横扫每一张赌桌，将富贵方的每一个伙计、掌柜、大师傅都赢得面如土色，浑身站立。而这些赌客真的要疯了，从来没有见过这样的大场面啊！太疯狂刺激了。沈浪望着他们道：“都傻站着干什么？跟着我压呀！”几百个赌徒先是一呆。然后彻底疯了，几百个赌徒都跟着沈浪一起压，沈浪压什么，他们也跟着压什么。富贵方的末日来了，刚才是沈浪一个人赢，现在是整个赌场的客人一起赢，输的只有田恒的富贵方赌馆。啊！又一个赌桌的师傅承受不了这个压力，捂住心脏，直接昏厥过去，口吐白沫，浑身抽抽。赌神，赌神，赌神！沈爷万岁，万岁！整个赌馆彻底沸腾了，沈浪成为了几百名赌徒的英雄。原本不管是田十九还是赌馆掌柜在，都可以直接终止所有的赌局，甚至将赌场临时关门。但是田十九已经吓得魂飞魄散了，直接跑去给田恒通报，来不及将赌场关门。所以沈浪带着几百个赌徒血洗了整个富贵方赌场。徐家宅院内，田恒放声大笑，哈哈。田恒道：“你们可知道吗？昨日沈浪当着我的面说要让我自断臂膀，打断十三的双腿，竟然还立下了誓言。你们说可笑不可笑？”徐家主道。就凭他，做了伯爵府的赘婿后，就不知道天高地厚了。田恒道：“他成为伯府赘婿后，我确实不敢动他
，甚至他来敲诈，我也只能割肉。但是想要让我自断臂膀，真是白日做梦。现在的局面又不是不清楚，国君要夺老牌贵族的权利，玄武伯爵根本不能插手地方政务。只要我不在伯爵府领地上犯事，又能奈我何？他这话说的有些大了。若没有城主府和太守府做靠山，他早就主动去向沈浪请罪了。沈浪入赘伯爵府的当天夜里，田恒就给张晋让出了巨大的利益。这才得到张家的庇护，才变得有恃无恐。原本他入赘伯爵府后，我们就算再想弄死他，也不敢动手，甚至不能动他一根汗毛。田恒道，却没有想到这个废物竟然主动上门送死，竟然跑到我的赌场玩了。徐家主道，得意忘形，小人嘴脸呗。田恒道，我那赌场是什么？是魔窟啊！别说沈浪是个废物，就算他是个高手，也输得一败涂地。这次不让他输掉个一两万金币，绝对不会放过他。徐家主道，一旦他输掉一万多金币，不用我们动手，玄武伯爵就主动将他逐出家门，断绝关系。田恒道，或者活活将他打死。总之，不管怎样，沈浪这次是死定了，真是自寻死路，不费吹灰之力啊！徐家主道，废物就是废物，永远上不了台面。我们就等着伯爵大人大义灭亲，将这个孽畜活活打死吧。而就在这个时候，富贵坊的田十九飞快地冲了进来，浑身苍白，毫无血色。他猛地跪在了田恒的面前，嘶声颤抖道：“义父，义父！”出大事，出大事了！但是发现他竟然喊不出声了，整个嗓子仿佛都堵住了一般。田恒对田十九一直都不算喜欢，因为他武功不高，手段不恨，远远比不上田十三，那才是他最喜爱的义子。只不过田十九擅长于赌术，非常有用，能够为田恒镇守赌场，这才成为了他的义子之一。此时见到田十九这一副气喘吁吁的样子，田恒气不打一处来，厉声喝道：“毛毛躁躁，成何体统？你每天就知道糟蹋女人，身体烂到什么地步了？”跑这几里地，把你喘成这样，话都说不清楚了，丢人！田十九听之，直接朝着田恒猛地磕头。徐家主笑道：“田恒兄，你这个义子还真是孝顺啊。”田恒道：“在这里演给谁看啊？沈浪那个孽畜呢？搞定了没有？他输了多少了？要是少于一万金币，仔细我扒了你的皮。”田恒算过了，一万金币大概是伯爵府的底线，毕竟是百年豪族，底蕴非常之深。但是伯爵府也缺钱。因为他们的封地已经比全盛的时候少了百分之八十，如今玄武伯爵府需要用百分之二十的封地去养一支近三千人的军队，压力可想而知。而且玄武伯爵爱惜子民，对领地内几乎没有什么压榨。虽然伯爵府的经济情况是一项绝密，但根据徐家主和田恒的估计，如今的玄武伯爵府每年应该处于亏空状态，已经在吃老本了。一万金币对于玄武伯爵府也是一笔不小的数字了。沈浪输掉了这笔钱，要么被伯爵府逐出，要么被活活打死。听着义父得意洋洋的话，田十九此时已经完全被恐惧笼罩，更加不敢说出话来。一旦说沈浪赢了一万六金币，义父只怕会一脚踢死他。徐家主道：“田恒兄，若是伯爵府不认账怎么办？”田恒冷笑道：“沈浪是借我家的金币来赌的，借据上白纸黑字清清楚楚，而且是沈浪主动来我的赌场赌钱，又不是我逼着他进来或者引诱他进来的。许多人都可以作证。这场官司就算打到太守府，我也有话讲。”徐家主道：“如此一来。”你算是彻底得罪伯爵府了，田恒心中一声叹息，他又何尝愿意这样？他毕竟只是一个黑帮头子，哪怕挂着玄武城明军千户的官职，也是黑帮头子，身上不知道有多少污点。也就是现在新政横行，玄武伯爵这种老牌贵族进行战略收缩，不敢插手地方政务。放在以前，田恒哪里敢去吕伯爵府的虎须啊？就算现在，田恒也万万不想招惹玄武伯爵府。但是没有办法，沈浪这个混蛋蹬鼻子上脸，得势不饶人啊！将他往绝路上逼啊！他总不能真的去打断义子田十三的双腿吧？那样他还有何脸面在玄武城中混啊？这些心理活动，田恒是绝对不会说出口的。他反而风轻云淡道：“现在我的背后站着城主府，站着太守府，甚至还站着总督府。整个国家都在推行新政，压制伯爵府就是为推行新政，这是大势所趋。得罪了伯爵府又能怎样？一旦失去了封地和兵权，百年贵族也是落价凤凰不如鸡。”田恒这话说的义正言辞。一副黑帮也爱国的样子，说得好。徐家主笑道：“我们玄武城的新政为何推行不下去？不就是有玄武伯爵府这个拦路虎吗？正好我们就用沈浪这个孽畜作为突破口，招他入赘，也算是伯爵府倒霉了。”田恒跟着一笑，然而只有他心中才知道有多痛，因为和伯爵府撕破了脸皮，田恒为了自保，找太守张冲做靠山，每年付出了五位数的金币，超过他收入的大半。五个赌馆每年百分之三十五的净利润都要上缴给太守张冲。而这笔金币经手之人，便是眼前的徐光允。徐家主道：“田兄，请放心，太守张冲大人在这件事情上一定会站在你这边。”
，你放心，拿着沈浪的戒具去向伯爵府要前便是。”田恒当然知道自己成为了太守府和玄武伯爵府斗争的武器，但是他别无选择。好，田恒大笑道：“我别的本事没有，胆子还是有的。我下午便带着沈浪的戒具去伯爵府要钱，到时候看伯爵大人的脸色有多么精彩，看沈浪这个孽畜死的有多惨。”哈哈哈。徐家主大笑道：“跳梁小丑不足挂齿。”田恒道：“十九，气喘均匀了吗？”说吧，沈浪输了多少钱？欠了多少钱？用了这几分钟时间，田十九终于能够喘息了，也能够说话了。听到田恒的问话，不由得直接回答道：“一万六千金币。”哈哈哈！田恒大笑道：“做得好，做得好！”徐家主也欣喜无比道：“一万六千金币啊，输了这么多，沈浪死定了，死定了！伯爵大人还真是有眼无珠啊，找了这么一个败家子做女婿。”活该啊！田恒起身道：“我们这就拿着借据向伯爵府要钱。”徐家主道：“你放心，城主府一定会派三名官员和你一同前往。若伯爵府打杀了沈浪也就罢了，若不打杀，我们层层加码，让张冲大人派人出面压制，有理走遍天下，欠债还钱，天经地义。”田恒道：“十九，沈浪的借据呢？”田十九头皮一阵阵发麻，这个时候伸头也是一刀，缩头也是一刀，他猛地将额头狠狠磕在地面上。直接流出血来，义父，不是沈浪输了一万六千金币，是我们输了一万六千金币。说完之后，田十九整个人几乎都虚脱了，而田恒脸上的大笑依旧挂着，目光却仿佛呆滞，整个人都石化了。太猝不及防了，他他这是听错了吧？耳朵出现幻听了。然后田恒朝着徐家主望去，对方也是一脸惊愕的样子。你说什么？田恒问道。沈浪到底是输还是赢啊？田十九道：沈浪赢。赢了一万六千金币，这下子实锤了！瞬间，田恒仿佛被雷击了一般，几乎一下子失去了所有的反应。一万六千金币，天文数字啊！他的富贵方赌馆一年加起来也就是赚这么多，而且其他四家赌馆加起来赚的钱都未必有富贵方一家多啊！现在竟然全部输给沈浪了，现在非但害不死沈浪，反而要被他扒掉一层皮了呀！但是这怎么可能啊？田十九的赌术何等高明啊！在整个玄武城毫无敌手啊，而且还是在富贵方，完全是田十九的主场，闭着眼睛都能赢啊！哪怕赌神清零，也只有输光内裤的结果呀！任由田恒再有想象力，也不知道沈浪有 X 光透视眼，能够看穿一切牌面，赌神算个屁呀、啊！你是怎么做到的？输给了一个废物！田恒猛地掐住了田十九的脖子，大吼，直接将他整个人提了起来。田十九几乎无法呼吸，眼泪狂涌道：“我不知道啊，完全见了鬼一样！沈浪每一把都赢啊！”田恒道。他作弊了，出老千了，没有，就是这样才见鬼来啊！田十九哭喊道。田恒猛地朝着徐家主望来，颤声道：“徐兄，你不是说这沈浪是个一无是处的废物吗？怎么又认得没人懂的生僻字？现在连赌钱都那么厉害啊！”田恒面孔一阵阵抽搐，这个孽畜为何不去死啊？徐家主嘶吼。此时，徐芊芊走了出来，道：“父亲，田帮主，你们在这里发火也没什么用，不如去现场看究竟发生了什么事。”也好随机应变，没错，是这个道理。田恒直接起身离开，前往自己的富贵方赌馆。他一刻钟都不想耽误。他的富贵方到底被沈浪糟蹋成什么样了？背后传来徐芊芊的声音：“田帮主，你不要忘了，城主府和太守府是你的靠山。”田恒听到这话后，心中稍稍安定。没错，有这两个靠山在，还有兴风作浪的余地。他直接翻身上马，朝着富贵方快速冲去。仅仅一刻钟后，他的骏马就赶到了富丽堂皇的富贵方大门前。此时，整个赌馆已经是人山人海。见到田恒到来，无数赌徒和看热闹的人群蜂拥而上，道：“田东主来了，能够做主的人来了，给钱，给钱。”俊美无匹的沈浪走了出来，朝着田恒微笑道：“田帮主，别来无恙啊！你来的正好啊！我从你家赌馆赢了一万九千金币，这就给兑现了。对了，这几百个人也跟着我一起压，也赢了七千金币，田帮主就一起兑现了吧？什么？不是一万六千金币，又变成一万九千金币了？”还有这几百个赌徒也跟着沈浪赢了七千金币，加起来就是两万六。听到这个噩耗，田恒眼前一黑，几乎要昏厥过去。两万六千金币，说真的，已经是田恒大半的积蓄了。没错，他是日进斗金，但是他的钱又不是一个人赚，要和很多人分的，而且他还要养活几百号人，开支很大的。他的赌馆输掉这两万六千金币，如果要兑现的话，就不是伤筋动骨了，而是几乎破产了。但是不兑现的话，他的赌场就名誉扫地，以后谁还会来赌钱啊？足足好一会儿，田恒才缓了过来，看清楚了沈浪这张漂亮出奇的小白脸。你这个孽畜，怎么那么狠毒啊？昨日沈浪威胁他
，田恒还不怎么当一回事，心中还想着沈浪会有什么招式对付他呢。田恒想了很多，都是那些看起来很高深、玄而又玄的计策招数，没有想到啊，沈浪招数这么无耻，这么直接，说他出老千，倒打一耙。如果放在之前，沈浪还没有赢一百个金币，就被打断，双腿扔出去了。现在他可是伯爵府的姑爷啊，玄武城内谁敢动他一根汗毛？此时。不仅仅伯爵府的四个武士站在沈浪背后虎视眈眈，还有几百个赌徒也拥护着他。卑鄙的沈浪啊，自己赢了还不算，还要拉着几百个赌徒一起赢。现在沈浪成为他们的英雄了，这几百个赌徒为了自身利益，都要和沈浪共同进退。付钱吧，沈浪道。田恒帮主，你这样大的人物，应该不是想要赖账吧？田恒面孔一阵阵抽搐，他真的想要一张劈过去，将沈浪这个小白脸的屎都打出来，但是他不敢啊。也不能啊！接着，田恒如同变脸一般，又露出了热情的笑容，道：“沈公子，我们进入谈如何？”沈浪想了一会儿，点头道：“好。”然后，田恒和沈浪朝着富贵坊内走去。那几百个赌徒不干了，万一沈浪和田恒达成什么不可告人的交易，岂不是将他们卖了？不能走，不能走，兑换了筹码，给了钱再走。无数赌徒纷纷大嚷道：“平常时候，他们见到田恒如同老鼠见猫一样，但现在人多势众啊。”而且有沈浪这个伯爵府姑爷做主心骨，况且赌徒为了钱连命都可以不要的。赌徒赢钱的时候，压根不知道什么叫害怕。沈浪道：“请诸位放心，我绝对不会出卖大家的利益，一定会给你们一个满意的交代。”对，大家信任沈爷。沈爷可是伯爵府的姑爷，怎么可能会忽悠我们？沈爷，我爱你。靠，这里混进来一个什么？就这样，沈浪和田恒进入了富贵坊内，四个伯爵府的武士寸步不离，一同跟了进去。然后富贵坊大门紧闭。进入富贵坊后，田恒的笑容立刻消失了，满脸冰寒。沈公子，你的手段还真是很多啊！田恒冷笑道：“为了逼迫我自断臂膀，为了让我打断一子田十三的双腿，竟然自甘堕落来赌钱了？你伯爵府的名声不要了吗？”“伯爵府的名声自然是要的。”沈浪认真道。“但我沈浪的名声却可以不要的。对我沈浪这样的人，名声是啥？就是累赘啊！我要是名声好，做一件坏事就身败名裂；我若是名声烂，做一件好事，别人就交口称赞。”不得了啊！沈浪浪子回头了，这几句话顿时将田恒噎住了。麻痹，真是人之见则无敌啊！田恒道：“你不就是想要逼我打断田十三的双腿吗？”沈浪点了点头道：“对呀、啊。”田恒道：“你就用这一万九千金币作为筹码，逼迫我自断臂膀，真是可笑之至。我田恒是这么短视之人吗？我若打断了十三的双腿，那损失的就不仅仅是两条腿，还有我的威严。”田恒纵横玄武城江湖多年，当然不笨，知道里面的厉害。一旦我这样做了，所有人都会知道我田恒输给你区区一个小赘婿，我就会名声扫地。田恒冷道：“像我这样的人物，一旦丢了凶狠的名声，以后还有谁会怕我？钱没有了可以再赚，但是名声没有了就完了。”田恒此时已经完全冷静下来，他端起茶水喝了一口，道：“所以沈浪，你想要用一万九千金币来换取我打断田十三的双腿，那你就想多了。我没有那么傻，你也不用白日做梦。”见到田恒的茶喝完了，沈浪立刻给他倒满，表情真挚。声音亲切道：“田帮主，你冤枉死我了！我哪有这个打算啊？没有这回事的。”田恒一阵冷笑，双手环抱，横眉冷眼，倒要看看你沈浪还有什么花招。就看着你表演，他仿佛一眼就看穿了沈浪的打算。这个孽畜见利忘义，赢了这么多钱后，就只想着要兑现，早就把打断田十三的双腿抛到九霄云外去了。田恒决定，沈浪想要拿走这一万九千金币是不可能的，一千九还差不多，而且还要沈浪出口哀求，他才会给这笔钱。我压根没有想过用这一万九千金币来交换田十三的双腿啊！沈浪道：“我的意思是这样的，田帮主，你不但要把我赢的一万九千金币赔付给我，另外还要打断田十三的双腿。我日，我弄死你这个小白脸！”田恒几乎从椅子中蹦起来了。沈浪背后的四个伯爵府武士虽然装着充耳不闻，但也被他的话惊呆了。“沈浪，你疯了吗？说什么梦话？”田恒嘶吼道。不仅仅他这么觉得，伯爵府的四个武士也觉得沈浪这是白日做梦。自取其辱，人家田恒怎么都不可能打断田十三双腿的，你这一万九金币，人家也没有打算要给。这两个条件能够答应一个，都算了不起了。沈浪竟然还想全要，是不是脑抽是什么？哈哈，田恒气急反笑道：“原来我和一个疯子在打交道啊！”沈浪的身体轻轻摇摆了一下，然后翘起了二郎腿。田恒盯着沈浪道：“我明明白白告诉你，田十三是要杀你全家，但却我派去的，但我绝对不可能伤他一根汗毛，打断他的双腿。”来让我威风扫地，做梦！而且你赢的那一万九千金币，我一个都不会给你。都已经撕破脸皮了，谁怕谁啊？
田恒继续道：“有本事让你家大人来向我讨要吧，看他会不会打断你的双腿。别人不要脸，伯爵大人是要脸的，让他为沈浪讨要一万九千金币的赌债，完全不可能的。打断沈浪双腿还差不多。几百年来，伯爵府家规甚严，就没有一个子弟敢去赌场的。若伯爵大人为沈浪讨赌债，很快传言就会沸沸扬扬，说玄武伯爵府经济崩溃了，还要赘婿去赌场赚钱度过危机。所以，田恒直接打算耍赖了。”你想要拉着外面几百个赌徒一起闹事？田恒大笑道：“做梦吧！他们赢的九千金币，我一分不差的赔付给他们。但是你赢的钱，我一个铜币都不给。你能奈我何？”说罢，田恒直接打开窗户，朝着下面的几百个赌徒大声道：“我田恒既然开得起赌馆，也就输得起钱。你们赢的钱全部赔付。来人，给所有客人兑换筹码。”这话一出，下面几百个赌徒顿时兴奋的疯了。然后，赌场几十个伙计一起开工。为这几百个赌徒兑换筹码，短短半个小时后，这几百个赌徒赢的九千金币全部兑换完毕。田帮主万岁！田帮主人物，田帮主牛，田帮主我爱你！又是这个人，你还真不爱啊！听着这些欢呼，田恒冷笑道：“沈浪，你见到了吗？这些人是何等趋炎附势！我把钱都赔付给他们了，你觉得他们还会站在你这边帮助你闹事吗？当然是不会了。这些赌徒得到金币之后，有的人回家了，有的人继续赌。”完全是鸟兽散，哪里还理会沈浪啊？赌徒手中的钱根本就不是自己的，只是在为我保管而已。田恒道：“你相信吗？不超过半个月，这九千金币会完完整整回到我的手中，甚至更多。”沈浪当然相信，甚至不需要半个月，七八天就可以。赌徒的钱永远是捂不热的。洗白是一个赌徒永恒的结局，上岸是不可能上岸的，赢只是过程，输才是结果。赌徒唯一的区别就是输得多和输得更多，他们不愿意跟着你闹事。伯爵大人又不可能为你向我讨赌债，田恒冷笑道：“沈浪，你赢这一万九千金币有个屁用！我一个子都不给你，你能怎么办？还想要我打断田十三的双腿？做梦！”啪啪啪啪！沈浪用力鼓掌道：“田帮主不错，你这无耻嘴脸颇有我几分神韵。”但是，沈浪饮了一口茶，没有用的。沈浪道：“你以为你耍赖就躲得过期了吗？”国产零零七中小姐腔调：“田帮主，你再挣扎也没用的，我有必赢术，我有赌场屠龙术。”你觉得我会在乎这一万九千金币？哈哈，沈浪如同反派一样奸笑道：“帮帮忙，只要你赌场还开着，你的钱就是我的，我想要赢多少就赢多少。我不仅自己赢，我还带着所有的赌徒一起赢。除非你赌场关门，否则我一定赢得你破产，就当做好事喽。我一个铜板都可以不要，就让无数赌徒赢光你所有的家当。你难道不让我进赌场？你还敢派人拦着不让我进？你敢伤我一个汗毛吗？”然后，沈浪朝着窗户下面的无数赌徒道。大家都别走啊！我带着你们继续赌，继续赢钱啊！我们把田恒帮主赢破产。田帮主不谈了。沈浪直接转身离去，然后沈浪回到下面的赌场中，继续大杀四方，如同蝗虫一样，带领着几百个赌徒继续横扫赌场。事实证明，沈浪没有撒谎，他真的有赌场屠龙术，百战百胜。于是，整个赌场的伙计和掌柜再一次输得面如土色，输得怀疑人生，真的完全挡不住啊！这几百个赌徒彻底疯狂了。这比捡钱还容易啊！只要跟着沈浪买，一定必赢。终于，富贵方的所有伙计、赌台师傅、掌柜再一次承受不了这巨大的压力，再一次口吐白沫，昏厥倒地。掌柜不断上楼向田恒汇报：“主人已经输了三千金币了，主人已经输了五千了，主人已经输了七千了。”沈浪每次只赢一个金币，其余全部是那些混账赌徒赢的。田恒脸色发白发青，全身都开始颤抖。义子田十四冲了过来，大吼道。义父，我这就去将沈浪赶出去。说罢，田十四直接带着人冲到楼下，要将沈浪驱逐出去，要直接动武。沈浪立刻捂着额头道：“你干什么？还想要打我不成？我身体可不好啊！你一碰我就躺下，谁敢打伯爵府的姑爷，我娘子杀他全家。”这些话，田恒在楼上听得清清楚楚，他实在无法想象这么无耻的话，沈浪是怎么说出口的呀？田不知耻啊！田十四愤怒之下，指着沈浪脑袋吼道：“我动手了又如何？”来人，将沈浪给我赶出去！然而下一秒钟，四个伯爵府武士站在沈浪四周，将他护住，猛地拔出了大剑。哼哼，你黑帮的流氓，想要和伯爵府武士动手吗？想要伤害伯爵府姑爷吗？没错，在新政横行的时候，我伯爵府是不能干涉地方政务，也不能抓你黑帮的人。但是你要敢主动冒犯的话，那杀了也是白杀。保证不超过一分钟时间，这四个伯爵府武士就会大开杀戒。就算你黑帮的武士群起而攻之，几十个打一个。这四个伯爵府武士都被你打败了，那
，你麻烦更大了。接下来，伯爵府的骑兵就会汹涌而至，踏平整个富贵方。我玄武伯爵府不惹事，但绝对不怕事。人不犯我，我不犯人；人若犯我，踏平你全家。这就是沈浪的护身符。涌上来的可不仅仅是伯爵府的武士，还有无数的赌徒也蜂拥而至，将沈浪保护在中间。你们干什么？开赌场的输不起吗？想要伤害我的沈爷，除非从我胸口上踩过去。可嗨嗨！真是趋炎附势的一群人啊！刚才田恒给他们兑现了筹码，他们就喊田帮主万岁。现在沈浪又带着他们赢钱，又喊沈浪万岁。现在怎么办？将所有的赌徒都赶出去吗？田恒依旧坐在椅子上一动不动。他真的从未那么恨过一个人，真的想要将沈浪碎尸万段。后悔莫及，后悔莫及啊！如果时间可以重来，他保证第一时间就将沈浪杀掉，剁碎了喂狗，绝对不听他的半句话。放虎归山，养虎为患啊！可惜啊。这个世界没有后悔药，眼前这个局面怎么办？田恒闭着眼睛道：“将富贵方暂时关门吧。”是，田十四和掌柜忍痛应道。接下来，下面传来了掌柜的声音：“今天富贵方暂停营业，大家赢得的钱，明日再来兑换。”接着，沈浪立刻道：“田帮主在玄武城还有四家赌馆，我们一家一家去赢，好不好？”好，几百个赌徒兴奋应和。然后，沈浪带着几百个赌徒，再一次如同蝗虫一样。黑压压朝着田恒的下一个赌馆冲去，田恒痛苦的闭上双眼，足足好一会儿，他沙哑道：“将所有的赌馆都暂停营业。”是，田十四咬牙切齿道：“谁知道田恒做出这个决定的时候，心里有多么痛？这五家赌馆占了他每日收入的六成多呀，是真正的金窝子啊！现在全部关门，每天的损失会有多少？只有天知道啊！但是他宁愿承受这样巨大的损失，也绝对不愿意向沈浪妥协。一旦公开打断田十三的双腿。”那的名声就完了，黑衣帮的士气也一落千丈。今后谁还会畏惧他？沈浪，想要我自断臂膀，做梦！然而，田恒的麻烦仅仅只是刚开始，因为这几家赌馆不是他一个人的，有很多人在里面捞钱。仅仅半个时辰后，有人找到他了。张静大人让你去一趟，有事情让你做。田恒眼前不由得一黑，他最最担心的事情发生了。果然，最致命的一刀都是自己人捅的呀！田恒就再一次被邀请到了徐光宇的家中，见到的不是张静。而是徐家主，田帮主，听说你把几家赌馆都关了？徐家主道：“是的。”田恒道：“刚才叫我田兄，现在叫我田帮主，真是好现实啊！”当然，徐家主这话不是自己问的，他又没有资格从赌馆里面捞钱，是为张静问的。得罪了伯爵府后，田恒第一时间拿赌馆三成五的份子投靠了张静，投靠了太守府，这样他才有在伯爵大人面前自保的勇气。结果赌馆还没有开始赚钱，你就关门了，那这笔钱我张家就吃不到了呀！你关门就是不想给我钱，怎么？你对我张静有意见？对太守大人有意见？张静是不可能出面的，因为这笔钱是由徐家主经手洗白，然后以嫁妆的名义赠送给张家。好好的赌馆，为什么要关门吗？徐家主道。田恒道：再不关门，就要输光了。徐家主脸色难看道：“沈浪的赌术就那么厉害？对，非常厉害。不知道为什么。”田恒道。徐家主也沉默下来。沈浪又伯爵府金身是杀不得的。否则早就派人做掉了，这一切都是你自己作孽。徐家主道，当时就是田恒亲自将沈浪放掉的，要不然早就活埋了。田恒目光一寒道：“要不然暗中做了他。”徐家主淡淡道：“值吗？敢吗？”“是啊，值吗？”沈浪身边时时刻刻都有伯爵府武士，所以一定要派高手才能将他杀掉。而一旦杀掉沈浪，就立刻要承受伯爵府的怒火。不管沈浪是怎么死的，不管他是被谁杀的。伯爵大人都会将怒火倾泻到田恒和徐家头上。女婿被人莫名其妙暗杀了，伯爵府是有权利发飙的。伯爵一发飙，就要大开杀戒。沈浪想要什么？徐光允问道。田恒道：“让我打断田十三的双腿。”当众打断。徐家主面孔颤抖了几下，沙哑道：“那就答应他打断嘛，反正你义子多的是。”这话说出口的时候，连徐家主自己都不敢相信。田恒嘶声道：“十三是我最出色的义子之一，我打断他的双腿。”会让手底下人寒心，我会名声扫地。田恒是一个有骨气的人，他宁可损失金钱，也不愿意损失名望，这才是他的立足之本。然而，从隔壁传来一道声音：“答应他。”这是张静发出来的，他代表着太守府，代表着张家，他是田恒最直接的靠山。别耽搁，张静道：“耽搁一天，损失的都是钱。晚答应，不如早答应。”田恒浑身颤抖，牙齿绷得太紧，再一次让牙床崩出血，满口的血沫子。张静道：“我答应你，有朝一日一定弄死沈浪，到时候让你割一刀。”田恒依旧不出声。
。张敬道：“沈浪是微不足道的小角色，我们的目标是伯爵府，一旦弄掉伯爵府，成功收回伯爵府领地和兵权，你就立下了大功。到时候副城主之位就是你的。”田恒起身道：“好，遵命。”田恒再一次来到沈浪道面前：“我答应你，当众打断田十三的双腿，你散了吧，不要再闹了。”田恒淡淡道。沈浪摇头道：“不行，这是刚才的价码，现在价格又变了。”你另外一个义子田十四，刚才竟然敢吼我，还说要打我。最过分的是，竟然用手指我的头，把他双手双腿都打断了。沈浪，我认你娘，你怎么不去死？听到沈浪的话之后，田恒只觉得体内有一股热血直接涌上大脑。我杀了你，我杀了你！他在心中不断的重复这句话，但也只能在心中说说而已。不答应，沈浪冷笑道：“那我的价码又要变了。你不仅仅要打断田十三的双腿，田十四的双腿双手。”那天你派去我家所有黑帮的成员，全部要打断双腿。田恒闭上了眼睛，因为他眼睛有些充血，而且头脑一阵阵昏眩。他真的有心将眼前这个沈浪碎尸万段，但那样的话他就完了，奋斗了几十年的基业也完了。他万万不想妥协，尤其是向沈浪这个孽畜妥协。但是没有办法，他不妥协。沈浪每一天都会带着几百个赌徒来赢钱，除非他的赌馆一直关门，而一旦关门，太守府是不可能放过他的。沈浪，你给我等着，给我等着。田恒心中一遍又一遍暗道，再一次睁开眼睛，田恒一字一句道：“好，我当众打断十三的双腿，打断田十四的双臂双腿。”沈浪道：“不仅如此，还要将他们彻底逐出黑帮，不可以探望他们，或者派人探望他们，不可以派大夫给他们治疗，不可以给他们送钱，总之就是要让他们自生自灭。一旦我觉得这两个人不够惨，那我还会再回来，再进你的赌场大杀四方。都答应你，都答应你。”富贵坊大门口，田十三、田十四跪在地上。面孔充满了悲愤，周围的人一圈围着一圈，已经超过了千人，而且还在增加。出大事了呀！田十三、田十四是田恒最出色的两个义子啊，而且还是玄武城明君百户，平时耀武扬威，招摇过市，根本无人敢惹的。现在这二人竟然笔挺挺跪在这里，到底是得罪谁了？看着乌泱泱的人群，田恒真的恨不得裂地而入。但是不行，他还要继续演下去，否则沈浪那个混蛋不会善罢甘休的。田十三、田十四。你们是我的义子，我何等器重！田恒义正言辞道：“但是你因为和沈浪公子有私怨，竟然背着我挟私报复，差点惹出了大祸。”见到这一幕，无数人群用来看热闹，望向田恒的目光也变得怪异起来。竟然是因为沈浪！田恒觉得自己的脸皮真的活生生被撕下来一层，但是他还要继续成王败寇，本也没有什么道理好讲的。沈浪公子不仅仅是玄武伯爵府的姑爷，也是我田恒的至交好友，岂是你们这两个逆子能够得罪的？田恒怒吼道。若不严惩，我如何正家规？来啊，把棒子给我拿过来！顿时，另外一个义子递上了一根又粗又硬的棒子。田恒大口喘息几下，然后走到田十三的面前：“十三，不要责怪为父。”田恒低声道。田十三没有回应，神情平淡。这让田恒怒了，这是要和我离心离德？你这是心中不服？田恒举起棒子，对着他的双腿猛地砸下，咔嚓，田十三双腿被打断。嗯。从头到尾，他只是一声低哼，没有发出半点惨嚎，如同受伤的野兽，只低声嘶吼，却不嚎叫。而田十四就没有那么有骨气了，浑身开始颤抖。他不服啊！他明明是为了义父的颜面，为了黑帮的利益才会得罪沈浪的，现在义父竟然要打断他的双手双腿，这这世界上还有公理吗？明明是义父得罪了沈浪，明明是他输给了沈浪，为何却要牺牲他和十三哥？义父，你就是这样疼爱你的义子吗？你口口声声的义气呢？顿时，田十四大吼道：“我不服，我不服！”田恒顿时怒了，田十四的喊叫直接戳破了他的遮丑面具，顿时他直接抄起棍子，朝着田十四的双腿猛地砸去。啊！一声惨嚎，田十四双腿被砸断，紧接着田恒又猛地一棍砸下，义子田十四的双臂活生生被砸断，而且是粉碎性骨折。啊！田十四又发出无比凄厉的惨叫，让人毛骨悚然。然后他直接昏厥了过去。顿时，周围所有人面孔一阵抽搐。这一幕，他们看的人都觉得疼啊，好像打断的是他们的双手双脚。尤其是黑衣帮的那些武士，田恒其他的义子们遍体冰凉，兔死狐悲啊，心寒啊。十三和十四对义父何等忠心耿耿，结果出事之后，第一时间被拉出来牺牲顶罪。没有想到，平常表现的义薄云天的帮主，竟然如此凉薄。今日他毫不犹豫的牺牲十三和十四，那明日呢？会不会轮到我们？肯定是会的呀、啊。十三和十四已经是帮主最器重的义子了，他们这些人相比起来，分量只怕更是轻如鸿毛。必要的时候
，帮主肯定会毫不犹豫牺牲任何一个人。顿时，田恒在义子们的心目中地位急剧下降。如果这些人头上有崇拜值的话，此时完全是咔咔往下掉。今日一举，田恒在黑衣帮明星尽失。用一句话讲，人心散了，队伍就不好带了。不仅如此，周围还有无数旁观的群众。之前在他们心目中的田恒是何等威风霸道，没有想到被区区一个沈浪逼迫的打断自己两个义子的腿脚。简直是威风扫地啊！而且今天这件事情很快就会传遍整个玄武城，届时无数人对田恒的畏惧都会大大降低，田恒的江湖地位也会急剧下降。今日的一幕会成为一个灾难，成为田恒一辈子的耻辱。田恒咬牙切齿道：“沈浪，这下你可满意了吗？”沈浪道：“差不多了。田帮主现在你对我昨日说过的话，肯定记忆非常深刻吧？我这个人真的是说到做到的。”“是啊，何止深刻？”简直铭刻在他的骨头和灵魂里面了。今后他需要付出多少代价，才能弥补会今日之损失啊？真的没有想到，他田恒纵横一生，会在沈浪这个小白脸身上跌这么大的跟头。谁能想到，沈浪真的可以做到啊？但是他田恒还有机会，只要抱紧了太守府的大腿，未来一旦帮助太守和总督灭掉了玄武伯爵府，那他就是副城主了，一切都是值得的。只要有了权力，还讲什么江湖义气啊？但今日之耻辱，就要活生生咽下去了。且待以后，且待以后。沈浪道：“田帮主，天色也不早了，我们的事情还差一点点就收尾了。”田恒面色巨变：“什么？还没有结束？我都已经当众打断两个义子的腿脚了，还没有结束？”沈浪，你不要逼我！”田恒嘶吼道。沈浪道：“田帮主，我没有逼，只不过……”田恒此时也听不出来沈浪在开黄腔了。“我不是在你赌馆赢了一万九千金币吗？”沈浪道：“总不能不算数吧？你这就把钱给我吧，一会儿。”我娘子该喊我回家吃饭了。顿时，田恒血贯双瞳，直接就要发飙。这笔钱他不可能给出来，而且也给不出来了。今日他的赌场已经赔出了上万金币，富贵坊的金库都几乎耗尽了，上哪里找这么多钱？给钱是绝对不可能的，除非你让伯爵大人亲自来讨债。沈浪道：“当然，我这个人还是很讲义气的。你拿不出来这么多钱怎么办？我总不能逼着你卖老婆吧？这样你先还我两千金币，剩下的一万七写个借据，如何？”沈浪估算，这已经是富贵坊此时能够拿得出来的最大数字了。田恒真的不知道，一个人竟然会得寸进尺到这个地步。上天啊，这样一个卑鄙无耻之人，为何不将他天打雷劈呀、啊？沈浪道：“田帮主，拿出两千金币给我，并写下借据。今日的事情就算是这么结束了，否则我实在怕哪一天管不住自己的双手和双脚，又不由自主走进你的赌场。到那个时候，大家见面就尴尬了。”然后，沈浪看了看天、啊，天实在也不早了，我娘子真的要等急了。饭菜凉了就不好吃了，就算两千金币，田恒不愿意给，因为这是压倒他最后一根稻草了。就算当众翻脸，他也不愿意。而就在这个时候，他的耳朵里面忽然听到了一个声音：“给他。”这是张静的声音，从富贵坊的二楼传来的。刚才他一直都在楼上，冷眼旁观这一幕。张静道：“玄武伯爵府家风严苛，伯爵传统古板，赌场迎来的钱是最下贱、最脏的。沈浪带回伯爵府，只会让伯爵对他无比失望，甚至将他打得半死。”这话张静说对了，沈浪若是在赌场输钱了，对伯爵府的名声是巨大伤害；但若他赢钱了，而且还带回家去，那对伯爵府名声是更大的践踏。你堂堂百年贵族，竟然靠这种下三滥的手段赚钱啊！你金氏家族该堕落到什么地步了？田恒一想，立刻便知道张静说的很有道理，于是寒声道：“好，我给。”来人，沈浪公子在我们赌场赢了钱，立刻去金库取两千金币来给他。片刻后，他的两个义子抬着一只箱子过来。里面满满当当装了两千金币，借据呢？沈浪道：“我写。”田恒道：“但是谁都知道，这张借据是不可能还钱的。”写完借据，田恒递给沈浪道：“沈公子，现在可满意了吗？”沈浪接过借据，仔仔细细看一遍，然后他打开箱子，抓了一把金币，享受那种沉甸甸的美妙感觉。这金灿灿的光芒几乎晃瞎了周围所有人的眼睛。田恒心中冷笑道：“拿去吧，拿去吧。”我等着玄武伯爵打断你的双腿。拿了这笔钱，现在沈浪越得意，回到伯爵府后就越惨。这对伯爵府名望伤害是不可逆的。田恒几乎可以想象，伯爵大人见到这笔金币会是何等之愤怒，何等之痛心失望。然而，沈浪微微一笑，很倾城，然后一张面孔忽然变得正义起来。他义正言辞，慷慨激昂道：“区区两千金币，我怎么可能放在眼里？田恒，这些年来有多少人在你的赌场中输得倾家荡产，妻离子散？”你于心何忍啊！我沈浪是钱财如粪土，来你的赌场不是为了赢钱，只是为了教训你的为富不仁。
只是为了万千家庭讨回一个公道，为了履行真正的侠义之道。岳父大人一直跟我说要爱民如子，我今日教训富贵房，不是为了我自己，而是为了无数玄武城子民。这笔钱我一个金币都不会拿，全部取之于民，还之于民。沈浪猛地抓起金币，朝着无数围观的人群撒去。诸位父老乡亲，这笔钱是属于你们的。沈浪拼命地挥洒着金币，顿时所有的人群彻底疯了。两千金币，一笔巨款啊！沈浪就这么全部散给了玄武城的子民，在场的几百人完全彻底沸腾了。十分钟后，这两千金币沈浪挥洒的干干净净，这才叫做挥金如土啊！真是太爽了！沈浪万岁，伯爵府万岁！在场所有围观民众齐声高呼。而田恒看着这一幕，完全无法阻止，整个人真的要炸了！你不但逼着我打断两个义子的双腿，你还拿着我的钱收买人心，你不但侮辱我的人格。你还侮辱我的智商！田恒本来就憋着一股闷气，此时再也承受不住，胸腹之间那股气横冲直撞，一阵绞痛，他真的再也忍不住，猛地一口鲜血喷出。沈浪，我田恒和你势不两立，势不两立！说罢，田恒一阵踉跄，几乎后仰倒下。而富贵房内的张静和柳无言城主见到这一幕，真的完全有些呆了。我日，还可以演到这个地步？这小白脸奸诈如斯！张静和柳无言城主二人面面相窥，发生这么大的事情，城主大人自然也是要来的，因为这个赌馆他也从中拿钱的。但是以他的身份，是绝对不好公开露面。张静看着沈浪那张漂亮的面孔，脑子回忆起将沈浪赶走的那一幕，明明就在几天之前，却显得那么久远了。当时的沈浪明明是个脑残低能啊，怎么现在变得这么奸猾如鬼的样子了？城主大人，你说现在这么混乱，沈浪是不是特别容易乐极生悲啊？张静忽然道：“柳无言城主点了点头，道：‘是啊，他和伯爵府是天然的敌人，那么和沈浪自然也是了。’”张静道：“现在几千个人为围着沈浪捡钱，发生个什么践踏事件，应该也和我们完全没有关系吧？”柳无言城主道：“当然没有。”张静又道：“万一不小心，沈浪的卵子被踩爆成为太监了，也是正常的事情吧？”柳无言城主道：“正常。眼前场景这么乱，真要发生踩踏事情，伤了沈浪，也只能怪沈浪太高调。”伯爵大人要问罪，总不能找在场几千民众问罪吧？你不是最爱民如子吗？而且，你也怪不到田恒等人头上，他都已经被你搞得这么惨，吐血昏厥了。柳无言忽然道：“既然是踩踏事件，肯定会死很多人，几十上百人都是正常的。到时候沈浪和伯爵府都难辞其咎吧？”这话一出，张静不由得一呆，竟然是想要借刀杀人，将几十上百条的人命官司泼在伯爵府上。张静望着柳城主，目光充满了惊讶。他只想趁机弄沈浪一人，而这位城主大人却想要弄死几十条人命，借机扳倒玄武伯爵府。靠，真不愧是文官，就是比我们武官毒啊！你就不怕生儿子没拍吗？然后两个大人物点了点头，决定趁着这个千载难逢的机会，制造出一场大事，将伯爵府拖下水的大事件。才沈浪的卵蛋，只是顺便了。伯爵大人万岁，沈爷万岁！外面上千的民众依旧在欢呼。十几个武士穿着普通民众的衣衫，从四面八方混入人群之中。他们从四个方向朝着人群中的沈浪挤过来，先一争抢金币为由，造成骚乱，然后第一时间挤开沈浪身边的四个武士，将沈浪踩倒在地，一脚爆了他的卵。最后引起大骚乱、大践踏，酿成一场大灾祸，至少死几十个人，并且将所有的罪责栽在伯爵府上。计划是好歹毒的，但是沈浪第一时间感觉到了危险的存在，混乱人群。最容易引起践踏，酿成大祸。而且人群中有十几个生人正在朝他挤来，因为有智脑，他可以清晰记住许多人的面孔。目光望向了富贵方。今天事情闹得这么大，田恒的背后靠山没出现，不正常啊！这十几个人很显然不是田恒的人了，他们是想要制造更大的动乱和灾难啊！安静，所有人别动！沈浪一声高呼。此时金币已经发完了，而他的号召力正处于最高的时刻。听到沈浪的话后。在场上千民众全部安静下来，站在原地望着沈浪，所以假冒民众的那十几个武士就显得尤其突兀了，因为他们还往里面钻。你沈浪这个时候想要阻止，晚了。田恒已经吐血昏倒了，现在只有你一个大人物在。一旦出现了大践踏、大规模的死亡事件，要负责任的就只有你沈浪，还有伯爵府。沈浪掏出田恒的那张借据，上面足足有一万七千金币。尽管永远都讨不回这笔债了，但一万七千金币还是一个非常震撼的数字。这是田恒欠我的一万七千金币，沈浪大声道：“我同样一个铜板都不会取。”
，田恒的钱是哪里来的？富贵方的钱是哪里来的？那都是玄武城的民脂民膏，都是你们的血汗钱，所以这一万多金币也是属于你们的。沈浪高高将戒具举起道：“这笔钱田恒不是欠的，而是欠整个玄武城子民的。我会将这张戒具送到城主府，让城主大人为玄武城子民讨回这笔债。讨回的钱，我半个金币都不要，也不经手，全部用来救济玄武城的贫苦家庭。你们要相信，柳无言城主。”一定会为民做主的，沈浪大声道。这话一出，富贵坊里面的柳无言城主脸色一变。卧槽，这把火竟然烧到我头上来了！那十几个武士依旧装着民众的样子，朝着沈浪身边挤过来，先踩倒沈浪，再制造大规模践踏伤亡事件。然而，沈浪忽然跑了过来，简直是迅雷不及掩耳之势，直接冲到富贵坊，然后猛地推开门。柳无言城主二话不说就要从后门消失。城主大人，您果然在这啊！沈浪唯恐别人不知道，顿时高声喊道，然后上前一把揪住了他的袖子：“诸位父老乡亲，城主大人果然在这里啊！”他还号召无数民众过来看。顿时，上前民众拥挤了上来，果然见到了柳无言城主。这位城主大人正满脸惊愕和尴尬，然后他直接冲进了富贵坊，猛地推开门。玄武城主柳无言就站在里面，满脸的错愕：“靠！奸诈如鬼的沈浪，你刚才还说要去城主府找我的，现在却忽然一下子冲进来。”而就在这一瞬间，外面的十几个人瞬间停止了行动。若只有沈浪一个人在场，那发生大践踏、大伤亡事件就是沈浪和伯爵府的责任。但若城主大人在场，那不好意思，你是玄武城的最高长官，肯定就是你的责任了。沈浪最多只是附带责任，所以毒计就此终止。发生这么大的事情，他当然要来，因为这个毒管他也从中拿钱的。柳无言城主没有想到，奸诈的沈浪竟然直接冲了进来，让他暴露在万民之前。接着。沈浪恭恭敬敬将这张借据放在城主柳无言的手中，无比真挚道：“城主大人，这张借据是玄武城无数贫苦众生的希望，您爱民如子，我就把这个重任托付给您了。”然后，在场无数民众的目光望着城主柳无言。这一万七千金币都是玄武城的民脂民膏，关系到无数贫穷家庭的希望。沈浪道：“我人微言轻，自认讨不回这笔金币，但城主大人是一城主官，若您出面为无数平民讨债，那田恒想必不敢不还。”这话一出。原本已经悠悠醒过来的田恒，真的要再一次昏厥过去。这一万七千金币借据，只是随便写写的呀，还钱是不可能还钱的，除非伯爵大人来讨债。但就算天塌了，伯爵大人也不可能会来讨这笔赌债。所以，这张借据就是一张废纸。而现在，竟然真的要还钱了。张静和柳无言两个人也干颤。这这赌馆表面上是田恒的，但是大部分钱是进入他们腰包啊，这损失的都是我们的钱啊。这位城主大人眼眸一阵抽搐，然后露出一道笑容，道：“你放心，我一定不会辜负你的托付。我将这一万七千金币捐给玄武城贫苦民众，并且将此时正式委托城主大人。”沈浪道：“您确定会为无数贫苦大众讨回这笔债务？城主大人能怎么办？难道说这件事情我不管吗？这可是众目睽睽啊！”沈浪都已经把这件事情上升到玄武城无数贫寒子民的救命钱上了。若城主大人不接收，那明日就会有流言传出来。城主大人和田恒穿一条裤子，他就是毒管的保护伞。不然，你城主大人为何要躲在富贵坊里面啊？到那个时候，名声扫地的就不仅仅是田恒了。城主大人脸上带着笑容，心中却如同有一万只羊驼踩过，蛇咬一口，入骨三分。沈浪，你就是一条毒蛇呀！但是如今有无数人眼睛盯着，城主大人不但不能发作，还要露出亲切的笑容。当然，沈公子放心。柳无言城主敦厚笑道：“多谢城主大人。”沈浪躬身拜下道：“天真的不早了，我这就告辞了。城主大人再见。”在无数人崇拜的目光中，在几十道咬牙切齿、痛恨的目光中，沈浪登上了华丽的马车，扬长而去。今日这一战，真是赢得酣畅淋漓啊！从今日之后，整个玄武城都会流传着他的传说。玄武伯爵府内，伯爵大人有些不安的在大厅内踱步，不时的朝着外面张望。金钟，沈浪还没有回来吗？金钟道：“还没有。”主人，伯爵大人又道。派去打探消息的人也没有回来吗？金钟道也没有。主人，伯爵大人道，派去暗中保护沈浪，应对可能突发危机的人够不够？金钟道，足足十几个人应该够了。伯爵大人抬头看了看天上的太阳，心中的焦躁更深。他内心已经后悔了，虽然嘴里没有说出口，他真的不应该放沈浪出门的。那小子不知道天高地厚，直接一个人冲过去对上田恒，输了还没有什么，只怕真的会吃大亏。那田恒背后还站着张静和柳无言城主。只怕沈浪不仅仅会一败涂地，最可怕的是可能会酿成大祸呀！这么晚都没有回来，真的只怕不仅仅是输了。
，而是酿成大祸了。伯爵大人真的有些后悔，他还是太在乎自己的颜面，说出口的话不愿食言，所以才会放沈浪出门。但是谁又想到沈浪一夜之间就能背完整本家训呢？他也只能解除沈浪的禁足令。伯爵夫人在一边安慰道：“夫君，年轻人吃亏没有什么的，再怎么说，田恒也不敢伤害浪吧？总不敢打他吧？”伯爵大人道：“田恒的背后是柳无言，是张静，一个老奸巨猾，一个心狠手辣。”沈浪是一个初出茅庐、不知道天高地厚的混小子，他还以为自己面对的仅仅只是一个黑帮头子。我不怕他吃大亏，就怕他落入别人的陷阱，引来大祸呀、啊。当然，伯爵大人还有一句话没有说出来，那就是沈浪落入田恒等人陷阱后，将伯爵府也拖下水。但这话他是绝对不会说出口的。沈浪只是一个孩子，还承担不起这么大的罪名。伯爵夫人道：“年轻人出去闯闯，才会知道世间险恶，这样夫君以后管起来也容易一些。”浪儿是一个有主意的人。凡事要他自己想明白，不能硬管。伯爵大人冷哼道：“就让他这次吃一个大亏，以后也学乖一些。”伯爵夫人道：“他年纪还小，希望田恒还有些眼色，有些事情不要做得过火，不要仗着攀上了太守府的关系，就可以真的惹怒我们。”在伯爵大人看来，区区沈浪一个人，想要在玄武城斗田恒，只会撞得头破血流，因为他要面对的可不是田恒一人，还有张静、徐家，甚至柳无言。唯一的悬念就是他究竟会吃多大的亏。想必柳无言还是比较聪明的，知道掌握分寸，不会真的彻底激怒了伯爵府，把事情做绝。这次沈浪输了回家之后，伯爵大人正好可以借机好好管教，免得他不知道天高地厚，只知道横冲直撞。而就在这个时候，一个身影飞快的冲了进来，单膝跪下道：“拜见主人，夫人。”他是伯爵府的高手金惠，伯爵今日特地派他暗中保护沈浪的，总共有十几人之多，金惠为首。伯爵大人道：“如何了？沈浪吃了多大的亏？田恒没敢动手伤他吧？”高手金惠脸色有些古怪，道：“主人、夫人、姑爷，大获全胜，几乎把田恒逼得破产，让他当着所有人的面打断了田十三的双腿，打断了田十四的双腿双手，而且还让田恒当众吐血。”这话一出，在场几人彻底呆了。伯爵大人和夫人对视了好一会儿，才开口道：“这、这怎么可能？是啊，这怎么可能？沈浪只有区区一人啊，要面对田恒这个大地头蛇，还有他背后的几股大势力。玄武城如今可是他们的地盘啊！”张静和柳无言城主没有管田恒，伯爵大人问道。高手金惠道：“张静和柳无言心思歹毒，想要趁乱伤害姑爷，并且制造一场大践踏事件，然后将几十上百条的无辜生命栽在,在姑爷头上，栽在我们玄武伯爵府头上。”这话一出，伯爵大人和夫人猛地站起。这二人竟是如此疯狂吗？伯爵府已经很收敛了，完全没有插手过地方政务。结果如何？伯爵大人寒声问道。他实在无法想象，沈浪区区一个赘婿。如何应对当时如此险恶的场面？金惠道：“我们当时已经准备出手将姑爷救出，但没有想到姑爷直接翻手为云覆手为雨，不但解除了危机，而且还当众阴了城主大人，让他强颜欢笑，咬着牙往肚子里吞。”这下伯爵大人更加不敢置信，问道：“怎么回事？你细细说来。”然后金惠将沈浪在赌场大发神威的过程说出来。什么？伯爵大人怒了：“啊、哦，他他敢去赌场，而且还赢了很多钱，他有没有把钱拿回来？”他若是把钱拿回来，我伯爵府几百年的清誉就要毁于一旦。只要沈浪把赌场赢的钱拿回来，很快整个越国都会掀起一阵流言。玄武伯爵府不行了，已经窘迫穷困，甚至需要女婿去赌场赢钱了。那个时候，对伯爵府的名声打击是巨大的。金惠摇头道：“没有，姑爷一个金币都没有拿回来，把所有的钱都散给了玄武城子民。而且说他今日出手不为了钱，而是为了玄武城无数民众讨回一个公道。田恒的赌场害得无数人家破人亡。”他要把这笔钱取之于民，还之于民。他还说，伯爵大人爱民如子，他正是受到您的熏陶，不忍心见到玄武城子民被田恒坑害，所以才会出手相助，完全是出于侠义之心。当场有无数人高呼“伯爵大人万岁”，无数子民把姑爷当成英雄。啊！伯爵大人无语了，这个混小子竟然还趁机为伯爵府刷名誉。而伯爵夫人美眸一彩连连，她可以想象出沈浪当时会是何等的潇洒出众。好女婿，好孩子。接下来，金惠把沈浪如何解除更大危机，如何应了柳无言城主一事细细道来。金惠继续道：“姑爷还逼着田恒写了一张借据，足足有一万七千金币。然后他当着所有人的面冲入富贵坊中，把这张借据给了城主大人，请求城主大人讨要这笔债务，并且得到的钱全部资助玄武城的贫苦人家。这样，不但毁掉了柳无言和张静二人想要制造大骚乱、大践踏的阴谋，而且还直接把火烧到了城主的头上。田恒当场吐血了。伯爵大人和夫人可以想象。”当时柳无言城主内心会是何等的恼怒，却又完全无可奈何。足足好一会儿，伯爵大人道
，这臭小子真是奸猾之极啊！伯爵夫人道：“恶人还有恶人魔，我觉得浪儿品性好得很，看他对父母多孝顺啊！真是没有想到啊！”沈浪单枪匹马冲去玄武城对付田恒，非但没有吃亏，没有输，反而大获全胜。田恒堂堂一个地方豪强，活生生被逼得威风扫地，当众吐血。柳无言城主也被阴了一把，而无可奈何。真是万万没想到啊！他的女婿那么厉害，伯爵大人心中又是得意，又是欣慰，又是恼怒。今日这样的局面，这个混小子虽然赢了，但是太险了。伯爵大人心有余悸，而且这个混小子以后只怕更加胆大妄为了。伯爵大人道：“不行，我要借机好好压一下他的嚣张气焰。夫人，你一会儿要配合我，千万不要掉链子，要不然这混小子要上天了。”伯爵夫人笑盈盈道：“夫君放心吧，我一定配合你教训这小子。”天色快黑的时候，沈浪回来了，他猫着腰进入了伯爵府大门，然后要用最快速度冲到自己的院子里面，千万不能和岳父大人碰面。今天他赢了，但毕竟去了赌场，毕竟是胆大妄为，而且关键时刻行险招，虽然大获全胜，但岳父大人性格太保守，最见不得的就是冒险，所以这位古板岳父肯定会惩罚他的，会借机压他一把。沈浪绝对不能出这个眉头。悄悄躲回自己的小院，装病两三天，避避风头。然而，沈浪刚刚推开门，就见到了岳父大人那张英俊而又严厉的面孔出现在门后。沈浪无语：“岳父大人，你堂堂伯爵，竟然躲在门后蹲我，这样有失您的身份啊！”哟，赌神回来了。伯爵大人冷冷道，面无表情：“岳父，您这么正直的人，什么时候也学会了阴阳怪气说话了？”沈浪心中腹肥，脸上却无比乖巧。他二话不说，直接笔直立正。岳父大人，我错了。伯爵大声道：“沈浪，你好大的胆子啊！你说你有办法赢田恒，我还以为是什么高明的办法，原来是去赌场耍钱啊！我伯爵府几百年历史，还从未有过一个子弟进入这种。”伯爵大人的话还没有说完，沈浪弯腰道：“岳父大人，我以后再也不敢了。你可知道，你今日之举？”伯爵大人指着沈浪的手颤抖着，沈浪将凑上前去，让伯爵的手指点在他的额头上：“岳父大人，小婿以后再也不进赌场了。”沈浪真知道，千错万错都是我的错，您千万别气坏了身子。你，伯爵大人气得浑身发抖。你这个混蛋，既然知道错了，为何要屡次打断我教训你啊？嘴里说的好听，肚子里面都是坏水。岳父大人说的对，岳父大人教训的有道理，小婿以后一定谨遵您的教诲。沈浪道。就在此时，岳母大人走了过来，安抚伯爵大人，玉手不断拍他的胸口，道：“好了，好了，生什么气啊？浪儿还年轻。”有什么话不能好好说啊？况且他的出发点是好的，只不过方式方法有点不对而已。你就不要再一直骂他了。伯爵无语，我都还没有开始教训，全部被你们挡回来了。你刚才怎么说的？要配合我教训这个混小子的，免得他以后上天。岳母想起刚才答应过的事情，便故作严肃朝沈浪道：“浪儿，以后可不许进赌场那种地方了呀！你要再去，魏娘可要罚你，知道吗？”是，岳母大人。沈浪声音更甜了。岳母道：“好了，浪儿，你肚子也饿了吧？”吃饭了，哎，沈浪，岳父更无语，你这这就教训完事了？夫人，慈母多伴，慈母多伴啊！只不过平常你对亲生儿子也挺狠的呀，说打就打，怎么在女婿面前就失去了立场了呢？难道就因为她长得漂亮？就因为她嘴甜？见到沈浪对岳母的目光如同羊羔一般怪，伯爵大人就气不打一处来。你这个坏小子，我难道就对你没有办法了吗？伯爵大人道：“沈浪，从今天开始，你又被禁足了。”啊！沈浪一愕，这不是刚禁足结束吗？伯爵大人道：“你可以在府内活动，但不得离开伯爵府一步。”听到了没有？沈浪怯怯道：“岳父大人，那禁足到什么时候？”伯爵大人道：“禁足到我认为可以放心你的时候。”这个条件太模糊了呀！沈浪道：“不如岳父大人，您说出一个条件，我一旦我完成了，就解除禁足。比如，不背书、不认字，什么条件都没有。”伯爵大人赶紧大声道：“直接断了沈浪的念想。”一听到“条件”二字，岳父脑子里面就被勾起了某些不愉快的回忆。接着，伯爵道：“你想什么招都没用，从今天开始，你就好好待在府里面，给我修身养性。什么时候我觉得你已经不会出去祸害了，我就什么时候放你出去。”岳父大人，你变了，你以前很耿直的，现在竟然也变得心机了。伯爵大人能不记住教训吗？昨天刚下令禁足，让他背《金世家训》，原本以为能够让沈浪老老实实待在家里一两个月，谁知道一夜之间他就背完了。伯爵大人咬着牙。恢复了他自由，因为他不能食言啊！没有想到沈浪今日一出门就惹下这么大的事。尽管他是赢了，而且这一战打得很漂亮，但是这多危险啊！伯爵大人一直都是保守的，就见不得兵行险招。而且他也真担心田恒会一不做二不休，直接对沈浪动手。
只不过这种关心，他是绝对不会说出口的。要是让沈浪这个混蛋知道自己关心他，那他岂不是要上天啊？所有人听令，从今天开始，姑爷不得离开伯爵府半步，不管谁看到他要出门，都要挡回来。听到了没有？伯爵大声道：“一直到我正式解除他的禁足令为止。”是，所有人齐声断喝，然后用怪异的目光望着沈浪。幸灾乐祸，绝对是幸灾乐祸。世子金木聪在看兵书，今天早上他挨母亲打了。世子觉得自己应该是因为看《诗经》而被打的，因为《诗经》里面有很多男女恋爱的诗句，所以世子决定看兵法。这总不会错了吧？爹娘肯定是希望我继承祖宗衣钵的，所以看兵书肯定能够讨得他们的欢心。果然没有过一会儿，爹娘就走了进来。爹娘，孩儿在看兵书呢，我一定要好好继承祖先的遗志，学习好兵法。世子讨好道：“别看了，趴下吧。”伯爵夫人道。片刻后，这个胖子被一对男女娴熟的按在大椅子上。男人用鞭子，女人用尺子，啪啪啪开揍。啊，为什么啊？难道看兵书也错了吗？也要挨打吗？世子嚎叫道：“他真的啥事都没犯啊，一直很乖的看兵书啊。虽然真的什么都没有看进去，为何上午打完，晚上还要打？啊啊，爹娘，为什么又打我啊？”伯爵和夫人没有回答，打完后直接就走了，留着世子无语凝烟。其实这次伯爵和夫人跑来打儿子，完全是随心所至，心有灵犀。因为沈浪表现的那么机灵出色，就越发显得儿子蠢笨。伯爵大人本来想要好好教训一下沈浪的，结果还没有开始教训，全部被挡回来了。而且夫人也偏心帮着沈浪，他这口气不出不行，所以亲生儿子就倒霉了。沈浪回到院子后，木兰一身甲胄站在里面。夫君回来了，那吃饭吧。木兰道。沈浪一愕，道：“木兰，你在家还穿着甲胄做什么？”木兰道：“万一夫君在城中出事，我带兵进城抢人。”沈浪一愕。心中一暖，尽管木兰的语气很平淡，但沈浪听了真的非常感动。来，为父替你解下甲胄，我们吃饭。沈浪柔声道。木兰一愕，然后张开双臂，让沈浪卸甲。谢谢你，娘子，一直在家等着我，怕我出事。沈浪道。木兰道，应该的。夫君今日大获全胜，让妾身非常意外惊喜，与有容焉。刚刚卸下甲胄，沈浪呼吸就粗了，因为木兰里面穿着蛇皮的紧身劲装，这身材太火爆了。尤其蛇一样的小蛮腰，充满了绝对的力量和美感。还有腰下的浑圆后翘，曲线超过桑巴热舞女郎，形状却要完美的多，简直让人爆炸。还有这两条超级有力的大长腿，加一下应该能丢掉半条命吧？木兰道。不过，夫君以后做事的时候，还是要三思而后行，要想着父亲、母亲，还有我会为你担心。我知道了。沈浪心中更加感动，轻轻用双手搂住木兰的后腰。木兰微微一愕，魔鬼的身材稍稍僵硬了一些，但是却没有阻止。因为沈浪表现得很温馨感动，充满亲情的香偻。不过三秒钟后，沈浪的手从腰上滑落下去，放在不该放的地方。夫君，你的手放在哪里啊？沈浪赶紧将手放回原位，一脸严肃道：“娘子，这不能怪我，要怪只怪你的肌肤太滑了，让我的手直接滑落了下去。我完全是无心的。”嗯，下不为例。木兰道。沈浪义正言辞道：“娘子，我发誓，若再有下一次，娘子将我这双手剁了就是。”三秒钟后，沈浪的手又滑了下去。木兰直接抓住了沈浪放在他臀上的双手，认真道：“夫君，男子汉说话算数，你这双手还是剁了吧。”沈浪道：“娘子，我刚才只是随口说说而已，男人的话怎么能当真呢？宁可相信百岁老翁出轨，也别相信男人这张嘴啊！”木兰无奈看着丈夫这张漂亮至极的面孔，很难相信这张英俊的面孔下能够容纳得下这么厚的脸皮。吃饭，木兰离开沈浪的魔爪，来到桌子上吃饭。木兰肯定，若不是见沈浪长得这么帅的份上。他已经动手开揍了。吃过饭后，木兰简单洗漱，将浴池清洗的干干净净，又喝了一口玫瑰花露含在嘴里，顿时满嘴芳香宜人。可惜不能尝。然后他又穿上了甲胄。娘子，这大晚上的你要去哪啊？沈浪问道。木兰道：“率领骑兵巡夜，巡逻海岸线。”沈浪心疼了。木兰道：“夫君，你待在家里，不要惹祸呀。”世子房间内，他正在接受补课，算术课，科举不考算术。所以，尽管算术在君子六艺之一，但大部分书生都不怎么学习的，反而贵族家却对这门课非常重视，尤其是有封地的老牌贵族，因为确实非常实用，也能够让人变得聪明。世子金木聪叹息道：“徐老师，你说我的日子怎么就那么难啊？以前爹娘打我还有理由，现在连理由都不找了。”他口中的徐老师名叫许文昭，是玄武城最有名的算术大师。这位许文昭在伯爵府的分量很重，不仅仅是金木兰和金木聪的算术老师。而且还负责整个伯爵府的金钱物资结算、贸易往来等等，他算是伯爵大人的幕僚之一
，也是伯爵府的实权大管事，负责整个账房二十几年了。徐老师，你说我会不会不是我爹娘亲生的？世子问道。许文昭优雅一笑，继续一丝不苟的进行他的工作。他的工作很重要，伯爵府封地的产出以及对外的采买，所有的金钱往来都要通过他做账，所以在伯爵府也算位高权重。许文昭停下笔，脑子里面浮现沈浪的面孔，顿时目中闪过一丝阴霾。谁拦我的路，就是敌人。犹豫了片刻。许文昭道：“世子，伯爵大人打你，是因为沈浪。”世子惊声道：“为什么？”许文昭道：“沈浪名声不好，偷了徐家的钱财，调戏徐家的侍女，被赶出来了，结果又来入赘伯爵府。因为是木兰小姐亲自挑选，所以伯爵大人无法拒绝。”他心中烦闷：“怪你没有出息，才会让木兰小姐嫁给这样一个声名狼藉之人，所以前几天才会打你。”世子惊怒匆忙的坐起来，道：“原来如此啊！”许文昭又道：“伯爵大人今天再次打你。”是因为沈浪进赌场败坏了伯爵府名声，但是他又赢了田恒，而且毕竟是上门女婿，伯爵大人不好打他，所以把气发泄在世子您的头上。世子大怒，猛地站起道：“好啊，我可找到挨打的罪魁祸首了呀！原来是因为这个混蛋啊！”就在此时，许文昭边上的书童道：“对了，世子，我今天还看到冰儿在偷偷哭，问他怎么了也不说。”世子更加愤怒道：“肯定是因为沈浪，他之前就调戏徐家的侍女，现在又来调戏我家的侍女。”你区区一个乡下的破落户，竟然敢欺负到小爷头上来了，我绝不放过你！然后世子猛地朝外面冲了出去。沈浪，小爷我一定要将你打出屎来！接着世子问道：“沈浪武功怎么样？”许文昭道：“不会武功，手无缚鸡之力，走几步路都气喘吁吁。”世子胆气大壮，怒发冲冠，吼道：“来人，跟我去办事，干他！”然后气急败坏的世子金木聪带着十几人，怒气冲冲朝着沈浪的院子冲来。木兰走了。沈浪就一个人在书房里面发呆，被禁足可不行啊！他必须想办法让岳父大人恢复自己的自由啊！因为过几天他还有一件大事要办啊！但是面对岳父，绝对不能硬来，要采取迂回战术。就在此时，小兵飞快地跑了进来，道：“姑爷，不好了，你赶紧躲起来，世子带人过来打你了。”沈浪一愕：“金木聪那个肥宅，跑过来打我？”小兵道：“姑爷，你赶紧去躲躲，我立刻去禀报夫人。”沈浪道：“不，你不要去告诉岳母。”小兵道。姑爷，我们世子是一个浑人，做事不管不顾的。您被他打就吃亏了，就算日后伯爵大人惩罚他也无济于事啊。沈浪道：“行了，我知道怎么办，你先出去吧。”姑爷，你别犯糊涂啊！听到沈浪不出去躲躲，小兵猛地一跺脚：“三六弟啊！”加上他身材还比较娇小，这一跺脚还了得，简直就是峰峦叠嶂、香波乱晃啊！见到沈浪的目光，小兵本能捂住胸口，还想要再一跺脚的，但生生忍住了。哼！不识好人心，不理你了。小兵瞪了沈浪一眼，然后飞快跑了出去。他还是决定去告诉夫人。世子头脑简单，下手没个轻重，万一将姑爷打坏就麻烦了。小兵离开后，沈浪方才轻轻一笑。若是连一个肥宅都对付不了，还要躲起来的话，那他在伯爵府还混个屁呀、啊！对于金木聪，他虽然没有接触过，但是也有足够的了解。四肢不发达，头脑简单，还喜欢虚张声势，对付这种人最简单不过了。沈浪拿起毛笔。开始在空白的墙壁上写下一个又一个名字，这些人的名字被他写得龙飞凤舞，杀气腾腾。片刻之后，外面就传来了喧嚣声。未见其人，先闻其声。沈浪，你给小爷出来！今日不把你是打出来，小爷就不姓金。你区区赘婿，真是好大的胆子啊！竟敢欺负我们伯爵府的侍女了。小兵我是当成妹妹一样的，你敢欺他，找死啊！世子金木聪咆哮着，他要把今天挨打得到怒火全部倾泻到沈浪身上。都怪你这个罪魁祸首！很快，沈浪见到一个胖子怒气勃发的冲了进来，手中拿着一根铁棍，而他的十几个随从守在门外。世子敢动手打孤眼，他们是不敢的，但是可以帮助世子守住各个出口。进来之后，金木聪发现沈浪踩着凳子在墙壁上写字，写一堆人的名字。沈浪，你干嘛呢？给我下来！沈浪依旧踩在高高的凳子上，他才不会下来呢。若是下来，真让金木聪这个肥宅打一棍子，那就吃了大亏了。沈浪道：“世子啊。”我在写名字呢，墙壁上果然写着好多人的名字：田十三、田十四、田恒、林默、徐芊芊、张静、徐光允。金木聪好奇心发作，问道：“你写这些名字干嘛？”沈浪道：“这些都是我的仇人，我怕自己忘记了，所以将这些名字写在墙壁上，鞭策自己时时刻刻都要记住这些仇人，一定要复仇。”接着，沈浪拿出了沾着红墨水的毛笔，在田十三和田十四两个人的名字上画了一个大大的叉，如同鲜血一般刺目。那你在这两个人名字上画叉是什么意思？世子问道。沈浪道：“这两个人我已经解决了，大仇得报。”
，世子疑惑：究竟多大的仇恨啊，竟然让沈浪将这些名字写在墙壁上？沈浪道：“我每时每刻都提醒自己要复仇，要复仇。每天早上起来要念这些仇人的名字三遍，睡觉之前还要念三遍。”世子不由得一哆嗦，这仇恨肯定刻骨铭心了，肯定是滔天的血海深仇。这个田十三和你什么仇？世子问道：“是杀父之仇，还是夺妻之恨？”也只有这么大的仇恨，才会让沈浪这样刻骨铭心啊！田十三和田十四，金木聪是听说过的，很厉害的人，武功很高的。沈浪寒声道：“这田十三曾经开口威胁过我，我让田恒打断他的双腿，他那两条腿呀、啊，被打成了五六节了。”啊！世子一抽搐道：“那那田十四呢？”沈浪怒道：“他就更可恨了，我和他仇深似海，他不但威胁我，还用手指我的头，我这辈子最恨别人指我的头了，所以他双腿双手都被打断了。”全部打碎了，啊！金木聪见到自己的铁棍，还指着沈浪，赶紧收了起来。他完全惊呆了，就就这么点仇恨啊！沈浪，你竟然把名字写在墙壁上，而且还每天早晚更念三遍，你沈浪该有多么睚眦必报，多么心胸狭窄啊！你你是魔鬼吗？我长这么大还没见过你这样记仇的人啊！见到沈浪目光冷悠悠的朝着自己上下巡视，而且握笔之手蠢蠢欲动，金木聪不由得问道：“你？”你这墙壁上怎么还空出这么大一块啊？为什么不将这些人名字写满整个墙壁呢？沈浪冷笑道：“人这辈子很长的，谁知道又会多出来那些仇人呢？我留着这片空白，好将新仇人的名字添上去啊！”世子头皮一阵发麻。田十三和田十四只是威胁了他，用手指了他，就被打断了手脚，扔在家里等死。那我要是打了沈浪，他岂不是要将我碎尸万段啊？而且瞧沈浪这架势，好像随时有把我金木聪名字写上去的样子。沈浪问道。世子，你找我有事？哦，没事，没事。世子赶紧将手中的铁棍扔了，笑道：“我吃的太饱了，所以过来溜达溜达。”沈浪道：“我刚才好像听到有人喊要打我。”“没有啊，谁喊的？敢打伯爵府的姑爷，不要命了啊！”世子道：“那那沈浪，你继续写啊，我,我这就回去了。”然后世子金木聪飞快跑走了，动作敏捷的和他体型完全不成正比。沈浪忍不住一笑，真是一个怂货。世子金木聪刚刚跑出去。迎面就撞上了他最害怕的大魔王，他的母亲伯爵夫人。好啊，你这个逆子竟然真的来打沈浪！伯爵夫人怒道，直接上前揪住世子的耳朵，往外拽去。今天我不打死你，你就不是我生的！世子痛得大喊道：“娘娘，我没打呀，我还没打呀，还没打，那就是说有这个想法了。”伯爵夫人道：“看来今天还是没打痛你，你放心，金木聪，我一定会满足你的。你姐夫今天刚刚为我们伯爵府争了一口气。”你竟然还要打他！我没有你这样的儿子。世子道：“娘，你怎么来的这么快？你是怎么知道的呀、啊？”伯爵夫人道：“是小兵跑过来告诉我的。我当时还不信，原来你这么的这么胆大包天啊！”世子真的哭了，眼泪汪汪的。小兵啊，我过来打沈浪是为你出气啊，结果倒好，你直接把我卖了，我把你当妹妹，你把我当仇人啊！世子金木聪悲从心来，眼泪横流。老天爷啊，我上辈子究竟造的什么孽啊？你竟然要这样惩罚我！他知道这次一定会被打得躺在床上半个月了。知母莫如子，自己这个娘亲长得美丽优雅、高贵温柔，但只有金木聪心中才清楚，他的心中住着一只母老虎啊，偏偏武功还要高，说要将他打半死，就一定会打半死啊。而就在此时，沈浪走了出来，岳母大人，伯爵夫人仿佛变脸一般，刚才对世子如同冬天一般严寒，而对沈浪如同春天一般温暖。浪儿，你放心，魏娘一定会为你出这口气。沈浪道。世子刚才只是找我聊天来着，我们没有吵架，更没有打架，您就饶过他这次吧。真的，夫人柔声道：“真的。”沈浪道：“啪！”伯爵夫人猛地一巴掌朝着世子金木聪后脑勺拍去，差点将他拍晕过去。沈浪有些怀疑，这倒霉孩子说不定是从小被丈母娘拍傻的。瞧瞧，你姐夫对你多好，还为你求情，你这个混账东西！伯爵夫人道：“不过，浪儿，你不用为这个蠢货求情，今天一定要一次将他打个乖。”以后才知道敬重你。说罢，伯爵夫人开揍了。那狱长真是一掌一掌拍下去，尽管是朝肉多的地方打。世子金木聪全身都在颤，整个人都要被拍扁了，看得沈浪都觉得疼啊！娘，饶命啊！饶命啊！沈浪赶紧上前阻拦道：“岳母大人，您赶紧住手，千万别气坏了身子。”世子憨厚直爽，不如我来和他谈谈。夫人望向沈浪的目光又瞬间变得慈祥温柔，还是浪儿最懂事孝顺、宽容大量。然后他朝沈浪道：“浪儿，你是他姐夫，好好替我管教他。他要是不听话，你就直接动手打魏娘去睡觉了呀。”伯爵夫人转身离去。
，世子金木聪长长呼了一口气，又活下来了，真不容易啊！谁知，伯爵夫人又忽然转身过来，拧着金木聪的耳朵道：“你还敢叹气？你什么意思？你不服吗？腹诽我吗？”这下子，沈浪都要看哭了。这个小舅子能活到今天，真是不容易啊！丈母娘松开金木聪道：“看在浪儿的面子上，今天饶你一次，你若敢对你姐夫有半点不敬，我扒了你的皮。”临走时，他心中真的感慨。若这个儿子有沈浪一半的机灵聪明就好了呀，姐夫，大恩不言谢，你今日的不杀之恩，金木聪记在心里了。金木聪拍着肥胖的胸脯道：“以后有什么事情需要帮忙，尽管开口，我这人最讲义气了。”沈浪道：“那你告诉我，是谁怂恿你来打我的？”金木聪脑袋一缩，摇头道：“不行，不行，我绝对不做叛徒，打死我也不会说出来。做人最重要的就是讲义气。”沈浪望着这个倒霉孩子。终于明白，岳父岳母总是忍不住想要揍这个亲生儿子了。要自己生出这么蠢的儿子，也会忍不住每天打个两三次解恨的。不过沈浪也没有再问。世子讲义气虽然很蠢，但也是一个良好的品德。现在他对那个人讲义气，他日也会对自己讲义气的。到时候如果有什么黑锅，就刚好送给他背了。所以千万不可打破了他这个传统美德。顿时，沈浪竖起大拇指道：“世子果然义薄云天，沈浪佩服。”世子大拍胸脯道。我这个人你交往过就知道了，绝对够朋友。然后这个胖子又在沈浪书房待了一阵后，立刻呵欠连天，便回去睡觉了。而沈浪则将所有的房门关闭，然后拿出了一袋黑麦子，而且还是有些发霉的黑麦子，将上面的麦角真菌一点点刮下来。如果有人懂的话，一定会吓得一哆嗦的。不知道沈浪又打算拿这玩意去害谁？这个东西，沈浪在未雨绸缪，关键时刻可以扭转乾坤。次日一早，沈浪起床，木兰依旧没有回来。娘子的军务实在太忙了，依旧是小兵事后沈浪洗漱。冰冰，我问你一个问题啊。沈浪道。小兵道。姑爷您问。沈浪道。你知道白虎为什么稀有珍贵吗？小兵睁大眼睛想了一会儿道：“因为大部分老虎都是黄色的。”沈浪道：“不，因为一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。”冰冰美眸陷入了疑惑：光阴和白虎有什么关系、啊？姑爷就会胡说八道。见到自己的段子没有收到调戏的效果。沈浪心中寂寞如雪，哎，女孩子没文化真可怕，被人调戏了都不知道。冰冰道：“我晚上问问小姐，这是什么意思？”沈浪不由得头皮一麻。不过木兰这么单纯，应该也不会懂吧？所以自己应该不会挨揍吧？沈浪想起一事，昨日世子金木聪要过来打沈浪的时候，喊着沈浪欺负了小兵，所以才过来揍他。于是他装着漫不经心问道：“小兵，昨天你哭了没有啊？”小兵一愕道：“没有啊，我为什么要哭？”吃过早饭后，伯爵大人的心腹金钟出现在沈浪面前。这个人仿佛永远不会笑一样，不过望向沈浪的目光倒是温和了许多，不像以前那样，仿佛沈浪欠了他一千金币。主人吩咐让姑爷跟着少爷一起念书，不要荒废了学业。说罢，金钟便走了。读书，帮帮忙好吧？我沈浪已经学富五车了，还需要读书？不过岳父大人正在气头上，还是不要出他的眉头，随便去个两三天装装样子。而且刚好去世子金木聪身边探探虚实。到底是哪个人对自己充满敌意，怂恿世子打自己？伯爵府有一个专门的学堂，总共有一百多个学生，陪着世子金木聪一起上学的班便有十几人，最小的十五岁，最大的二十岁，和沈浪、金木聪都算是同龄人。见到沈浪进来，整个课堂顿时变得热闹起来，十几双眼睛都盯向了沈浪，而且毫不掩饰目中的敌意和妒忌。原因很简单，因为沈浪娶了金木兰，当然你要说嫁也行。而木兰是所有男孩的梦中情人，从八岁到二十八岁。互相对视一眼后，这十几个青少年就要围上来。年轻人的想法就是简单粗暴啊，揍一顿，干嘛呢？世子金木聪来到沈浪边上，搂着他的肩膀道：“这是我姐夫，以后你们给我放尊重一点，不然我揍他。”然后他挥舞了一下自己肥壮的拳头。看来金木聪在学堂内还是有几分淫威的，毕竟是伯爵府的世子。十几个青少年都退散开去，但是望向沈浪的目光依旧充满了挑衅。这大概就是意识版的放学后别走了。沈浪，我讲义气吧。伯爵府世子又拍了拍他肥厚的胸口，道：“你坐在我边上，保证没有人敢动你。”片刻后，先生来了，是一个老夫子，须发白了一半，非常瘦，应该不超过八十斤。大家都喊他林老夫子。他不仅仅是世子的老师，而且也是伯爵大人的心腹幕僚之一，学问是非常之渊博的。这一刻讲的是《易经》，这是中国古代伟大的哲学著作，天上地下人文无不包含。越学习《易经》，就越发现自己太过于粗浅，所以。沈浪完全听得津津有味，不过其他人早已经魂飞天外。很显然，《易经》上的学问对于他们来说太过于枯燥乏味了。足足讲了半个多小时后，那个老夫子忽然道：“今天竟然多了一个新学员。”
，沈浪无语。您才发现啊，长得如此漂亮，做男人可惜了。老夫子道。沈浪更无语，您年纪一大把，却不大正经啊。你便是那个在寒水镇学堂读书十年，也没有结束启蒙，反而被赶回家的沈浪。老夫子道，我们几个教书先生私下说，你大概就是玄武城读书人之耻了。沈浪眼睛一眯，这位老先生是要挑衅他吗？之前读过《易经》吗？老夫子问道。沈浪道：“略懂一二。”老夫子带着考究的目光道：“天行健，君子以自强不息，和解。”沈浪道：“天道运行周而复始，永无止息，谁也不能阻挡。君子应效法天道，自立自强，奋斗不止。”老夫子又问道：“亢龙有悔，淫不可久也。”和解。沈浪道：“龙飞得太高，必定会后悔，因为物极必反。人做事不可过于追求圆满，要留下一许遗憾。”解读的完全正确，丝毫不差。老夫子稍稍有些惊讶，这便是传说中那个不学无术的低能吗？传言真是荒谬啊！不过光会解读还没什么，关键要领悟，并且将其运用于现实之中，这才是真正的智慧。光会被死书没用的，那么就出一道难的题目，倒要好好考一下这个漂亮的年轻人。老夫子问道：“如今新政如火如荼，新旧权力交替，许多老牌贵族纷纷失去了封地和兵权。如果让你从《易经》中挑选一句话来阐述这件大事之本质，并且劝解伯爵大人，你会选择哪一句呢？”这道题也难也不难，《易经》真是一本神奇的书，几乎能够在里面找到如何任何时事现状的句子，不管是两千年前的还是两千年后的。但是想要非常精确，而且切中这次新政的本质，那就难了。通常用的句子就是“亢龙有悔，淫不可久也”这一句，包括林老夫子用来形容新政的，也经常是这句。但是这一句已经说过了。沈浪想了一会儿，很快就想到了一句：只有这一句哲理之话。才能更深入阐述越国新政现状，而且将最核心的真相和本质一层层撕开。老夫子道：“想不出来也没什么，这道题本也太艰难高深了。”沈浪开口道：“无往不复，天地既也。”老夫子先是一愕，露出不敢置信目光。“好，好。”然后，这位老夫子猛地一拍桌子，他显得尤为激动，走到沈浪的面前道：“传言太荒谬了，这是低能儿，都是那些平庸之辈妒忌贤能，沈姑也何等之聪明智慧，你这句话深辟入骨。”让我几乎不敢相信是从一个年轻人嘴里说出来的嘛，甚至我都想不出这一句“劝解伯爵大人”。老夫子继续道：“然而听你说过之后，我知道就再也没有第二句话更加适合形容伯爵府的现状，我越国之新政现状了。”好，好。老夫子拍手道：“这般聪明的孩子，真不该出现在这个课堂上。”老夫子这一夸奖，就足足好几分钟。课堂上的其他十几人完全一脸懵逼，纷纷窃窃私语：“他们这是说什么啊？我怎么一个字都听不懂啊？不知道。”沈浪说的那句话是什么意思？沈浪说哪句话了？老夫子从来都没有这么夸奖过人，只怕是疯了吧？肯定是疯了，而且还是一个喜欢小白脸的疯子。然而，老夫子真不是夸张。沈浪用《易经》中的这句话，完全戳中了越国新政的核心本质：无往不复，天地既也。这句话什么意思？天地万象，有去必有回，人有屈有伸，有张有缩，事情正反，往往互相变换。单纯从注解上。沈浪说出这句话，仿佛也什么了不起的。然而，这句话说的不是伯爵大人，而是越国的国君。国君陛下，你执行新政如火如荼，不断的剥夺老牌贵族的封地和兵权，将所有的权力收拢到自己手中。但是，事情是有正反面的。别忘记了，你越国虽然非常强大，也只是大燕王朝的一个诸侯国。今日你剥夺国内老牌贵族的封地和权力，岂不知他日大燕皇帝会不会剥夺你们这些国君的权力呢？今日之猎人。难道明日不成为猎物？你这样做，难道不是作茧自缚？所以国君，你也不要把事做绝啊！所以沈浪这句话真的是直中新政本质，精彩至极。所以老夫子才会如此之激赏，人才，绝对的人才。老夫子是伯爵大人的心腹幕僚之一，在他的心目中，能够考中科举的都不算什么大才，聪明一些，刻苦一些，运气好一些，就能中举了。真正的大才是要有大智慧的。能够从纷杂的事情中一眼看穿本质，就像是沈姑爷这样，只有这样才不会走错路，也不会让一个家族走向深渊。没有想到，上天给他一张漂亮绝顶的面孔，还给了他一个如此聪明的大脑。老夫子决定一定要把此事告诉给伯爵大人，万万不可让这位姑爷明珠暗沉。下课的时间到了，老夫子依依不舍。从前他都是迫不及待下课走人的，因为教一群蠢材完全是浪费时间啊。但是没有办法，世子在啊，总不能随随便便找一个人来教。但是世子尤其蠢才，教授他这等高明的智慧玩，全是对牛弹琴。只有沈浪这样的美誉
，才能让每一个老师享受教书育人的美好时光。下课后，世子金木聪有些妒忌的望着沈浪，道：“沈浪，你平时有朋友吗？”“没有。”沈浪道。金木聪道：“那你觉得你为什么没有朋友？”沈浪道：“长得太帅，人太优秀，把所有人衬托的暗淡无光，别人总是妒忌我，怎么可能会有朋友？”世子金木聪忍不住握紧了拳头，不知道为什么。我就那么想打人呢，不过想起昨日沈浪写在墙壁上的那些仇人名字，世子立刻怂了，然后气鼓鼓道：“我不和你做了。”金木聪来到后面位置坐下，让沈浪孤零零一人坐在前面，周围的一群年轻人又在指指点点、窃窃私语。哼，显摆什么呀？他要真那么厉害，干嘛自己不去考科举啊？就是就是，没本事的人才来做上门女婿，吃软饭的小白脸而已，又有什么了不起的？沈浪听着这些话，心中忍不住无奈。看来我宽宏大量的名声还没有传出来啊！竟然让这群名字都没有的绿叶对我没有畏惧之心，这样不行啊！接下来是算术课，这是科举不考的，很多学堂都不学这一门。但是贵族家的学堂往往比较务实，会一代一代培养专业性人才，所以算术在玄武伯爵府学堂非但要学，还非常重要。许文昭作为伯爵大人的幕僚之一，掌管伯爵府钱粮物资进出，是一个权力非常大的管事。因为掌权许久，所以心高气傲，目中无人。而且，通常精通算术的人，大多数都不大会做人的，性格都蛮乖张。许文昭也不例外。作为玄武城内最出色的算术学者，他自然就成为了伯爵府内的算术老师。走进课堂后，他第一眼就见到了沈浪。没有办法呀，长得那么帅，到哪里都是鹤立鸡群。然后，许文昭的目光中闪过一丝阴霾。敏锐的沈浪立刻觉察到了，他是非常敏锐的。这位许文昭对他有敌意，而且是很深的敌意。为什么？因为妒忌？不是。这位许文昭都五十几岁的人了，不可能对金木兰有什么幻想。像他这种搞数学的，在这个年纪能不能硬起来都是个问题。而且沈浪从未和他有过交集，也不会有直接的利益矛盾。沈浪决定继续观察。许文昭进来之后，只是望向沈浪的第一眼充满了隐晦的敌意，接下来并没有说什么，也没有针对沈浪做出任何举动。他开始讲课，沈浪听得昏昏欲睡，因为许文昭讲的内容实在是太简单了，完全是小学五年级的算术水准。完全是关于乘法和除法的内容，于是沈浪自然魂飞天外。沈浪，你给我站起来！忽然，上面讲课的许文昭猛地一声断喝，这声音很突然，很响，很刺耳。沈浪还好，其他正昏昏欲睡的同学直接被惊醒，一屁股坐在地上去了。沈浪从位置上站了起来，许文昭拿着戒尺来到沈浪的面前，冷道：“把手伸出来，打十尺。”沈浪判断出来了，这许文昭并不是处心积虑要谋害自己，完全只是因为心中的愤恨和敌意。而且在伯爵府掌权已久，让他越来越心高气傲，做事直接不讲究婉转。如果没有猜错的，应该是自己挡住了他的路。沈浪继续飞快的分析和推断。那么有没有这种可能？许文昭是王莲、莫野、金世英三人中某一个的亲戚。沈浪从五个人中胜出，成为了伯爵府的上门女婿，坏了他许文昭的好事，所以成为了他的眼中之钉。昨日怂恿伯府世子金木聪去打沈浪，会不会也是眼前之人？如果是的话，那他报复手段也太简单粗暴了。事实上，许文昭还真就是这样狭隘之人。他是上一代伯爵培养起来的，资格非常老，再加上他算术天赋上太高了，二十几年来把伯爵府的各个账目做得井井有条。伯爵和夫人对金钱账目等不擅长，所以对他越来越倚重。对于他的乖张性格，也只能包容。这也让许文昭变得越来越骄横。别说沈浪了，就算是世子金木聪，他也想打手心就打手心的，发什么愣啊？把手伸出来！许文昭朝沈浪厉喝：“真是朽木不可雕，打你十尺！”也让你好好警醒。这话说的倒是义正言辞，而且老师打学生天经地义。可是刚才课堂上十几个人，几乎没有一个在认真听讲啊，甚至有一半人直接睡着过去。你不打他们，却专门来打我，这不是借机报复吗？沈浪道：“先生，我既没有课堂上睡觉，也没有交头接耳扰乱秩序，为何打我？”许文昭厉声道：“上课不好好听讲，魂飞天外开小差，难道不该打吗？”沈浪道：“可是先生教的东西，我都已经全会了，就不必认真听了吧。”这话一出，许文昭也有些呆了。他在伯爵府讲课多年，就算哪个学生再不认真听讲，但对他的态度还是毕恭毕敬的。许文昭完全是想打就打，想骂就骂。别说普通学生，就算是世子金木聪，也不止被他打过三五次。伯爵大人知道了，也只有一句话：打得好，继续打。尊师重道，不只是说说而已的。现在沈浪区区一个赘婿，竟然敢顶嘴，你还敢顶嘴？许文昭面孔都有些狰狞了，寒声道：“这就不仅仅是十戒尺了。”打三十尺，然后在孔圣人的面前跪三个时辰。沈浪道：“恕难从命。”顿时，身后迎来了十几道崇拜和复杂的目光。
，许文昭是最凶的老师了，没有想到沈浪那么虎，竟然敢顶嘴！哈哈，许文昭气急反笑，怒道：“果然是冥顽不灵，不学无术的卑劣之徒，如此狂妄之大，如此肆意妄为，我看伯爵大人怎么惩治你！你给我等着！”啪，许文昭的尺子狠狠在桌子上一砸，直接断裂成两半，然后他直接离开课堂，去向伯爵大人告状。世子金木聪脸色有些苍白，上前道：“沈浪，你这下糟了。”你屁股要被打开花了，起码三十遍。沈浪道：“这位许文昭老师一直都是这样的人吗？”金木聪无奈点了点头，他自己都被许文昭打过七八次。他是我们伯爵府的活账本，许多钱财账目都在他的脑子里面。父亲对他非常倚重的。金木聪道：“他的脾气非常急躁，府里面很多人都怕他，这点不奇怪。精通数学的人通常情商都不高。”沈浪道：“昨日怂恿你去打我的，是不是他？”金木聪赶紧摇头道：“我不能说的，说了就不讲义气。”三傻，你不用说了。”沈浪问道。“他和王莲、莫野、金世英这三人有什么关系吗？”金木聪道：“他是王莲表哥的舅舅，也算是我娘的远亲。”王莲，那位年轻的举人，玄武城主管刑狱的主簿。这一下真相大白了，果然是沈浪挡住了许文昭的路。原本他外甥王莲要成为伯爵府姑爷，结果被沈浪给抢了，难怪他将沈浪当做了肉中之刺。”沈浪道：“此人竟然是如此的心胸狭窄，睚眦必报。”顿时。肥宅金木聪斜着眼睛望向沈浪，你也有资格将这句话。你俩谁心胸更狭窄？你心里就没有一点数吗？不过这个胖宅还是很讲义气的，赶紧给沈浪出主意。沈浪，你赶紧去向我娘求情。我爹这人最迂腐了，最见不得不尊师重道之人。只要许先生去告你的状，他一定会抽你鞭子的。要不然你出门躲一阵也行，就躲到姐姐的军营里面。金木聪心有余悸道：三十鞭子啊，足够让你在床上躺半个月的。开玩笑，这样的小事。还用得着去求岳母，会让他看扁的。被岳母看扁是小事，被亲亲媳妇看扁才是大事。若一个女人看扁你，就算你能睡她，她也只会假哼哼而已。如果连一个有性格缺陷的野生会计师都踩不掉，我沈浪也不用在伯爵府混了。况且，沈浪好不容易才在岳母心目中经营出一幅原谅我放荡不羁、爱自由的形象，现在仅仅因为一个许文昭就要向他求情，那样我沈浪的人设也就毁了。这位许文昭还是岳母大人的远亲，沈浪若是向他求情，岂不是让他难做吗？怎么可以让领导难做？你还想不想混了？于是沈浪又沉稳地坐在自己的位置上，静静等待着许文昭带岳父大人到来。你还不跑？金木聪道：“那等下挨打，可没有人就得了你啊！”果然，仅仅片刻之后，外面便传来了急促的脚步声。伯爵大人，这书我是没法教了，我从来都没有见过这么没有教养的人。许文昭的声音隔着很远都传入了所有人的耳朵之内，在场十几个学生全部整整齐齐坐好，目光激动，神情期待。他们这是在等着看戏啊！我大燕王朝最讲究的就是天地君亲师，而沈浪此人肆无忌惮，目无尊长。许文昭厉声道：“他这般行径，往小了说就是带坏同学，往大了说就是毁坏伯爵府家风，罪无可恕，请伯爵大人惩罚，否则之后人人学样，我伯爵府学堂的学风就毁坏殆尽了。”沈浪真是有些无语了。你许文昭看我不顺眼，不会先隐忍着，然后找一个机会阴我吗？让我闯下一个大祸，然后被伯爵府扫地出门？今日就算我被伯爵大人抽了三十鞭子，你也最多只是出了一口恶气而已，完全于事无补啊！伯爵大人来到沈浪面前，冷道：“怎么回事？你在外面放肆也就罢了，在家中为何也如此肆意妄为？”说罢，他手中不由得握了一下鞭子。他这个人保守而又古板，一旦学生和老师之间起了冲突，那肯定是学生的错，基本上不管三七二十一，先打了再说。之前金木聪就不知道被打了多少次了，只要老师一告状，他必定挨打，所以。这位胖宅世子在老师面前乖怂的不行，伯爵大人道：“沈浪，你今日若说不出个所以然，就休要怪我下手无情了。这三十鞭子看上去好像很难逃脱了。”沈浪道：“岳父大人，小旭没有做错什么呀。”伯爵大人，你看他到现在都死不悔改，真是无药可救了。”许文昭冷笑道。沈浪道：“请问许先生，我在您的课堂上可有交头接耳吗？”哼，许文昭。沈浪道：“那我可有看其他杂书？”又或者趴在桌子上睡觉吗？哼，许文昭，沈浪道，既然这些事情我都没有做，又何谈不尊师重道呢？许文昭道，我讲课的时候，你魂飞天外，这就是不尊师重道。先生们呕心沥血传授你们学问，结果你却开小差，这难道不是玷污学风吗？科举考试中没有算术，为何我们伯爵府却要还重点学习？沈浪道，君子六艺：礼、乐、射、御、书、术。学习了算术下，可以懂得经济民生。尚可以懂得天地万物之变化，我们重视算术，完全是伯爵大人高瞻远瞩、深谋远虑。这一通忽悠
，顿时让伯爵大人脸色缓和了许多。我这个女婿虽然调皮，但还是很懂我的心。沈浪道：“许先生为我们传授算术之道，我内心是非常敬重的，完全没有任何不尊师重道之想法。”许文昭道：“我在上课，你在走神，竟然还说尊重我。”恬不知耻，一派胡言。沈浪道：“许先生，因为您教的东西比较简单，我都学会了呀。如果再装着认真听讲，岂不是浪费光阴？”那才是对您最大的不尊重，所以我根据您讲课的内容，在脑子里面进行延伸，去探索更深的算术之道，这才是学习的目的，这才是真正的尊师重道啊！我日，周围十几个学生有些呆了，你沈浪还真会忽悠啊！不过为什么我明明知道你是在胡说，却还觉得很有道理的样子？哈哈哈！许文昭大笑道：“我教的算术简单。”沈浪真诚道：“对呀、啊，太简单了。”许文昭道：“我教的算术你都会了。”沈浪更真诚道：“何止都会了。”简直随心所欲，运用于心。许文昭再一次大笑，道：“乳臭未干的小儿，你在寒水镇学堂念书十年，连大学都没有念完，从未接触过算术之道，竟然说我教的你都会了，真是大言不惭，可笑之至。”关于这一点，许文昭还真有绝对的把握。算术虽然被称之为君子六艺之一，但毕竟文武科举都不考，所以学的人真心不多。而沈浪所在的学堂，更是连他们的老师都不会。整个玄武城精通算术之人，用两只手都数得过来，而他许文昭就是当中的最佼佼者。其他东西还可以自学，算术这东西若没有老师教，连入门都不行。所以沈浪在胡吹大气，说什么他都会了，还真是愚蠢至极。然后许文昭道：“你既然说你都会了，那我给你出十道题，你若答对了三道，那就证明我教的你确实都会了，我不予惩罚；若是答不对三题，鞭笞三十。而你若一道都答不对，那说明你根本不懂算术。”只是信口雌黄，如此心术不正，鞭笞一百，如何？这话一出，伯爵大人皱眉，他觉得许文昭有些过了，不由得道：“沈浪，你给许先生赔礼道歉，这事情就这么过去了，以后课堂上不要再走神。”好吧，岳父大人还是疼我的呀。而边上的世子金木聪惊讶：“父亲，你原来不是这样的呀、啊？你对我那么心狠手辣，只要老师一告状，你就抽我，怎么轮到沈浪？只需要赔礼道歉就可以了。”伯爵大人是很保守古板，但他又不下。他当然知道许文昭为何要揪住沈浪不放，还不是因为他的外甥王莲没有被选中伯爵府女婿吗？但这许文昭毕竟是伯爵府的老人，而且这二十几年一直为府中管账，劳苦功高，伯爵大人对他非常倚重，所以要给他一个面子。许文昭顿时急了，光赔礼道歉可不行，今天一定要好好惩罚沈浪，除了他心中这口恶气。昨日回家的时候，他还被妻子和妹妹好一顿责怪，说他枉为伯爵大人的心腹，竟然让王莲败给了一个废物。顿时，许文昭道：“伯爵大人。”若只是赔礼道歉便可无事，那日后每个学生都有样学样，我伯爵府的学风岂不是全毁了？沈浪忽然道：“只要答对三道题，我便可无事，对吗？”“对。”许文昭道：“你只需答对三道，证明我在课堂上讲的内容，你确实都会了。”沈浪道：“那如果我十道题全部对呢？”“不可能，年轻人不要白日做梦了。”许文昭道：“算术一道博大精深，你区区一乳臭未干小儿，终身都难窥得门径。别说答对十道，就算答对了五道。”就说明真的精通此道，不需我教，我就公开向你道歉。一言为定。沈浪躬身拜下道：“岳父大人作证，老夫子作证，在场诸位同学作证。”伯爵大人正要斥责沈浪胡闹，结果他身后的那个教易经的老夫子笑意盈盈道：“好，老夫作证。”这位老夫子七十多岁了，不仅是金木聪的老师，还是他伯爵大人的老师。既然他开口了，伯爵大人也无法拒绝。哼！伯爵大人瞪了沈浪一眼道：“这般目中无人，待会儿受罚，休要怪我下手重。”不要哭天嚷地，许文昭道：“既然我是老师，就让我亲自动手责罚吧。”他担心伯爵大人下手太轻，所以要自己亲自动手，至少将沈浪打个半死。伯爵大人要开口拒绝，但沈浪却躬身道：“许先生，请出题。”哼！伯爵大人心中不快，你沈浪不知道，好歹要作死也随得你。我知道你记忆力超群，但算术之道没有几年的浸润，根本学不到什么。许文昭在算术造诣上如此之深，你和他比拼，完全是以卵击石。许文昭心中得意，立刻回到自己的书桌上，开始冥思苦想出题。他当然会出最难的题目，最好让沈浪一个都做不出来，那样就可以将沈浪鞭笞一百下，可以将他打个半死。许文昭当然知道，其实伯爵大人心中有意偏袒沈浪，若他真的鞭笞沈浪一百下，伯爵心中只怕会不高兴。但是那又如何？他许文昭这辈子的前途已经到头了，哪里需要忍气吞声？况且整个伯爵府的账目都在他掌握之中，是伯爵大人离不开他。而不是他许文昭离不开伯爵府，所以他才有恃无恐。整整半个时辰，许文昭完全是绞尽脑汁，用尽平生所学，终于出了十道难题。
一道比一道难啊！许文昭可以断定，在场所有的学生连第一道都做不出来。不仅仅是在场学生，整个玄武城内能够做对第一道题的人都不多。然而，这仅仅只是最容易的一道，后面的题目简直难得让人发指。有几道题目完全是他从上古算术典籍中看到的，寻常人不要说做不出来，根本连看都看不懂啊！像沈浪这样不学无术的东西，能做对一道题就已经是破天荒了。许文昭几乎可以想象，等下他鞭笞沈浪时的情形了。他直接将这十道题目放在沈浪的面前，道：“记住了，答对三道题，我便不追究；否则就鞭笞三十。若一道题都做不对，那就鞭笞一百。今日定要教你什么是尊师重道，什么是算术之道。”许文昭心中腹诽：“年轻人，别以为长得帅就可以为所欲为，和我斗你还嫩了一点，一会儿就打你半死。”当然，许文昭没有说完。若沈浪答对五道题以上，那就证明是他许文昭无事生非。要当着所有人的面给沈浪赔礼道歉，只不过这可能吗？太阳西出都不可能，所以也不必说了。记住，半个时辰内答完，过期不候。然后许文昭亲自点上了一炷香，香烧完时刚好是一个小时。见到这一幕，伯爵大人也不由无奈的摇了摇头。待会儿沈浪只怕是要受罪了。这许文昭在年轻的时候就这样，毫无容人之量，好胜之心极强。但作为一个成功的主子，最重要的是要用人，把关键的人才。放在关键的岗位上，人尽其才，物尽其用。之前伯爵在这一点上算是成功的，但是现在面对这个局面，他真是有些无可奈何。左边是他的女婿，尽管很调皮，而且和他有一定的代沟，但是从内心深处，伯爵大人是欣赏并且喜欢这个女婿的。而右边是他的心腹，而且掌管伯府账房二十几年，是他非常倚重之人。所以有些时候，就算做主子的也很难随心所欲啊。而对于在场十几个青少年而言，则完全是一场精彩大戏了。他们兴奋的几乎不能自已，沈浪竟然对上了最刻薄厉害的许文昭老师，十年都难得一遇的事情了，简直太期待了。尽管他们内心有一点点站在沈浪这边，但更加想要看到沈浪被鞭笞一百下。谁让你娶了我们的女神呢？你不倒霉，大家伙怎么开心啊？沈浪拿过这十道题一看，心中不由得低呼一声：“哎呀，我当你许文昭绞尽脑汁一个多小时出的题目会是何等之难呢？原来这么简单啊！让我堂堂硕士来解答你这十道算术题。”简直是杀猪用牛刀啊！瞧瞧这第一道题，第一人持一粒米，第二人持两粒米，第三人持三粒米，总共一百人。问：这百人共持有多少粒米？这是小学四年级，还是五年级的数学题？沈浪写上答案的时候，都感觉自己像智障，竟然去解这么简单的题目。当然，这题目对于沈浪来说，确实是简单到无法直视的地步，但对于这个世界的人来说，已经足够难了。至少在场十几个学生，能够在短时间做对这道题的人，基本上不存在。这道题可是上过一九九三年某市四年级数学奥林匹克竞赛的，而且某人还没有做出来。别问我是怎么知道的。接着沈浪看第二题，咦，有点意思啊。虽然对沈浪来说还是很简单，但对这个世界已经是非常难了。今有物不知其数，三三数之胜二，五五数之胜三，七七数之胜二，总数不过百，问物几何？行啊，都用上方程式了呀。几乎不到三秒钟，沈浪就想出了答案二十三，连外星人电脑都不用。第三题更有意思了，三人同行七十息，五数梅花念一枝，七子团圆正半月，除百灵五始得之。你以为写成诗就能掩盖它是一道简单数学题的真面目了？沈浪依旧不费吹灰之力解答出了答案。接下来第四道、第五道、第六道、第九道，真的没有一道题能够让沈浪感觉到有那么一丁点难度，没有一道题目能够让他用超过两分钟的时间，所以他把所有的期待都放在最后一道压轴题上。这最后一道题目。竟然站了整整一夜，沈浪看了一眼，不由得睁大眼睛。这道题目有些意思，有些难度啊，甚至是超级有难度。一共二十棵树，每行种四棵，最多种几行？将种法用图画出，若少于十四行，本题解答失败。这道题目看似简单，然而是地球上的千年数学难题了。普通人总是想，总共二十棵树，一行种四棵，那就是五行了。当然，完全不是这样的，因为可以按照不规则形状种树，这样就远远超过五行了。在十六世纪，罗马人完成了十六行的排列；十八世纪，著名数学家高斯完成了十八行的排列；一直到二十世纪末，两位电子计算机高手利用电脑才完成了二十行的排列。这已经是创造记录了。二十棵树，每行四棵，竟然种出了二十行。然而，到了二十一世纪，新的记录诞生了，有人完成了二十三行的排列。这道题也是许文昭最最得意的一道题目了。他是从上古的一个算术典籍上发现的，然后他便乐此不疲。整整用了十几年时间，终于完成了十四行的排列。不仅如此，他还喜欢拿着这道题去为难所有人，包括在伯爵府的同僚。
还有伯爵大人以及那些刚刚考上功名的书生，因为没有一个人的数学造诣能够到他这个地步。当他画出十四行重法的时候，都能收获别人震惊而又惊艳的表情。现在他又把这道题拿出来考沈浪了，作为压轴之题。当然，他压根没有想要沈浪解答出来，仅仅只是用来显摆的，让你沈浪这个乡巴佬看看我许文昭究竟是何等之牛逼。好吧，对于许文昭来说，能够解答出十四行排列，确实已经很牛逼了。但对于沈浪而言，这还没有达到十六世纪的水平，而他轻而易举就能画出二十三行的排列，比许文昭的答案起码领先了上千年。二十棵树，每墙四棵，竟然种出了二十三行，简直是逆天啊！对许文昭的十四行进行了彻底的碾压，只怕会将许文昭震得魂飞魄散吧。前面九道题，沈浪仅仅只用了不到十分钟就完成了，最后一道题，他整整用了小半个小时左右。当然，在脑子里面，他解答是很快的。瞬间就有了最牛逼的答案，创造记录的答案。但是，想要呈现上纸面上，却是需要一定的时间。这是一个非常精准的几何图案，错一点点都不行。所以，沈浪才整整用了半个小时。剩下的时间，他依旧写写画画，要未雨绸缪啊。在他答题的过程中，为了不给他造成压力，伯爵大人和老夫子都没有在边上旁观。许文昭坐在上面看着沈浪答题，心中是非常得意的。他一直都在注意沈浪，发现他前面九道题花的时间微乎其微。而是把大部分时间都花在了最后一道题上，这是很正常的一种行为。在他看来，前面九道题都是硬性的题目，会就是会，不会就是不会。而沈浪肯定是完全不会的，把脑子想炸了都不会。所以匆匆扫视过这些题目后，胡乱写了一个答案。而最后一道题目虽然是最难的，但是却是软性题，二十棵树，每墙四棵，最多种几行。任何人看到这道题目，心中都会抱有希望，然后疯狂投入其中，不断的尝试各种反方案，结果发现。就算耗费几个月时间，也根本不可能解答得出来。他许文昭花了足足十几年时间，才完成了十四行的排列，所以已经可以断定，沈浪半道题都解答不出来。边吃一百已经成为定局了。许文昭为何如此笃定？因为前面九道题，沈浪完全没有任何演算的过程，没有借助算筹。就算是算术大家，也要用算筹演算好长一段时间。这年头哪有演算不用算筹的呀？一旦没用，就只能证明一件事情：他什么都不会，只是在瞎写。不仅仅是许文昭这么想，伯爵大人也是这般想法。沈浪一次算筹也没有用过，只怕真的是一道题都解答不出来。这下麻烦了，难道真的眼睁睁看着他被鞭笞一百下？这小子细皮嫩肉的，加上许文昭肯定不知道轻重，万一真打伤了，如何是好？所以伯爵大人飞快使去了一道眼色，顿时门外的一个奴仆飞快的跑了，前去禀报伯爵夫人。接下来许文昭要鞭笞沈浪，伯爵大人不好阻拦，但夫人是女子，是可以阻拦的。十道题全部解答完毕后，沈浪明明可以交卷的，但是他故意不交，而是依旧在写写画画，最后几分钟就望着发呆。许文昭心中更加痛快了，乳臭未干的小白脸，我出的题目，你就算盯着看十年也不会。不知道天高地厚的东西，竟敢来招惹我，竟敢挡我的路，竟敢夺走我外甥的好事。等下我打死你！因为有风，所以不到一个小时，一炷香就烧完了。许文昭寒声道：“时间到，交卷。”然后他直接走下来。一把拿走沈浪桌面上的试卷，不学无术的东西，上课不好好听讲，竟敢口出狂言，都学会了。无知者无惧。许文昭淡淡道。然后他拿过沈浪的答题一看，第一道题，许文昭不屑一顾看了一眼，然后就要目光滑到第二题去，本能就要在上面打一个大叉，但是稍稍停顿了一秒钟，他目光又返回到第一题，竟然答对了，这怎么可能？这第一题虽然是最简单的，但也远远超过了他此时所教的内容啊。不懂高级算术的人，就只能一加二、加三、加四这样不断加下去。等加到一百的时间，一炷香时间早就用完了。然而，沈浪给出了最最精准的解答方式和答案。再看第二题，竟然还是对的。第三题依旧对了。许文昭觉得有些不妙啊，脸色瞬间就变了。第四题、第五题依旧正确，甚至正确的不能再正确。沈浪的解题方式比他许文昭还要高明，还要精准。许文昭后背冷汗开始爆出，他可是亲口说过的呀、啊。只要沈浪答对了五道题，他就当众向沈浪道歉的。现在沈浪这五道题都答对了，该如何是好啊？接下来，许文昭望向第六题、第七题、第八题、第九题，他已经不是冒冷汗了，而是彻底被震惊了。见鬼了，这绝对是见鬼了！许文昭明明看得清清楚楚的，前面九道题，沈浪就用了片刻的功夫，没有任何演算的过程，几乎看一眼就写出答案。他原本以为沈浪是乱写一气，没有想到全部正确，这太荒谬了。这九道题已经是非常高深的算术难题了，整个玄武城根本没有几个人能够做出来。就算他许文昭，也需要用一段时间，经过大量的演算。
才能全部做出。沈浪仅仅只用了片刻功夫，他他怎么做到的呀、啊？关键是，他压根没有用算筹啊，他是如何进行演算的呀、啊？沈浪应该从来没有接触过算术这东西啊，难道是天生而会之？这也未免太恐怖了吧？许文昭闭上眼睛，让自己的心情冷静下来，然后去看第十题。前面九道题沈浪都答对了，许文昭注定失去颜面，而这第十道题。则是算术荣誉之争了，是对他的算术智慧之争。二十棵树，每行种四棵，总共种几行？这道题他是从上古算术典籍看到的，用了十几年时间才想出了十四行排列。许文昭坚信沈浪一定无法完成，因为这是真正的算术大智慧。然而，仅仅只看了一眼，许文昭感觉到头皮发麻，身上一阵阵毛骨悚然。妈的，沈浪，你疯了吗？不，老天爷，你疯了吗？这是几何图案题，一目了然。许文昭一眼就看出，沈浪的解答远远超过了十三行。然后他开始数：十五、十六、十七、十八、二十三，整整二十三行，让人怀疑人生，毛骨悚然啊！这这是怎么做到的？二十棵树，每藏四棵，你种出了二十三行，你是怎么做到的？你是人是鬼啊？我许文昭整整用了十几年时间，才种出了十四行啊！关键沈浪才用了多久？不到半个时辰啊！有那么一瞬间，许文昭真的。怀疑自己的智商了，真有些心灰意冷了。他热爱算术，而且拥有很高的造诣。虽然科举上没有剑术，但是在算术上，他觉得自己没有敌手的。正因为如此，他才掌管整个伯爵府的账目，在伯爵府扮演不可或缺的重要角色。他因此而自傲。然而，他发现自己的那点算术成就，直接被碾压成为了渣渣。这怎么能不让他崩溃？夫人正在作画，他武功很高，但是因为从小被逼着练的，压根不喜欢。他就喜欢画画，不过水平吗？总之啊，伯爵府上下是没有人敢说不好的。此时，伯爵大人身边的侍从在外面快速急促道：“夫人，老爷让您赶紧去学堂一堂。”夫人淡淡道：“怎么，金木聪要挨打了吗？那就让老师打吧。”伯爵大人侍从道：“不是世子挨打，是。”他还没有说完，伯爵夫人道：“老师打学生天经地义，别人挨打也一样。”侍从道：“是沈浪姑爷。”许文昭要打沈浪姑爷一百鞭，刷。画笔在宣纸上划过长长的一道，夫人的这幅画毁了。许文昭他发什么神经？脑子进水了吗？伯爵夫人大怒道：“浪儿那么聪明，那么乖，他也要打。”说罢，他猛地将手中的画笔一甩，朝着学堂快步走去。那个侍从跟在后面追都追不上，他心中不由为世子难过半刻钟。许文昭拿着沈浪的答卷，双手发抖，面色苍白。接下来他应该怎么办？难道真的认栽，在所有人面前向沈浪这个庶子道歉认错吗？那他颜面何存？人生在世，讲究的就是一个面子。不，绝不！许文昭心一横，猛地将沈浪的答卷撕碎，斥责道：“你写的什么乱七八糟的东西，一道题都没对。反正撕碎之后就死无对证了。”见到这一幕，沈浪真有些错愕。眼前这许文昭已经不是心胸狭窄那么简单了，简直是有人格缺陷的。难道数学家都是这样的情商吗？伯爵大人是怎么容忍到现在的？伯爵大人眉头一皱，就算沈浪一题未对。你又何必将他的答案全部撕碎？许文昭将沈浪的答卷彻底撕碎后，寒声道：“全部做错了，乱七八糟，你说该怎么办？”然而，沈浪丝毫不慌不忙，又拿出一份一模一样的答卷。他这个人啊，一贯来就是喜欢把人想到最坏，所以早做了准备。真是巧了呀！刚才时间充裕，闲极无聊，所以我写了两份答案。沈浪递给教易经的林老夫子道：“你也精通算术，帮我看看答对了几道题啊？”这话一出，许文昭顿时呆了。好你个沈浪，竟然这般阴险！他的身体猛地一阵摇晃，几乎要昏厥过去。而那个老夫子接过沈浪的答卷，道：“研究易经之人，都喜爱算术。我虽然算术造诣不如许先生，但是对错还是看得出来的。”然后老夫子开始阅卷，从头看到尾后，老夫子彻底惊呆了。他对沈浪是充满信心的，觉得他至少能够答对三四道题。然而没有想到，竟然是全对。这上面的题目有些真的很刁钻啊！最最惊艳的还是最后一道题，他也钻研了好些年。许文昭完成了14行的排列，他完成了15行，只不过从来没有表现出来而已。但心中还是得意的。没有想到沈浪竟然完成了23行，这这也太逆天了吧！这这简直是算术天才啊！伯爵大人在边上问道：“林先生，如何？”易经老夫子林先生朝着伯爵大人拜下道：“恭喜主人获得一算术天才。”老夫见所未见，闻所未闻。伯爵大人道：“他。”他答对了几题，林先生道：“全部答对，而且沈浪的算术造诣已经远远超过了这十道题的极限，老夫自愧不如。”
。伯爵大人顿时不敢置信，惊喜莫名。他这女婿之前就给了他几次惊喜了，尤其那过目不忘的记忆。但是算术这东西是要靠老师指导的呀，难道有人天生就会？拉尔，你是如何做到的？伯爵大人忍不住问。沈浪道：“岳父大人，我是自学的。”伯爵大人道：“可是没有老师指导，如何自学到这个程度？”沈浪道：“岳父大人。”有些时候，天才就是这样优秀，很让人绝望的。数学一道靠的是 99% 的天才，还有 1% 的汗水。这下不止金木聪不想理他，连伯爵大人都不想理了，反而想打他。难怪你沈浪没有朋友啊！接下来，伯爵大人想要直接质问许文昭为何要撕沈浪的答卷，但想着在场还有十几个学生，就没有质问出口。当众打脸的事情，伯爵大人还做不出来。然而，这是沈浪却最喜欢。徐先生，您刚才为何要撕我的答卷啊？莫非想要来一个死无对证？沈浪问道。顿时，许文昭脸色都绿了，气得牙齿发颤。沈浪道：“许先生，您说过的，答对五道题就给我赔礼道歉的。如今我答对了十道，又该如何啊？当然，让老师您给我赔礼道歉，学生是不敢强求啊。毕竟我也是尊师重道之人。但是许先生，您为人师表，肯定是言出必行的吧？”这话一出，全场的十几个学生都兴奋了。几十年难得一见啊！刻薄霸道的许文昭。竟然要被打脸了！顿时，所有人的目光都望向许文昭。许文昭浑身燥热，这是他前所未有的丢人时刻，真的恨不得地面上出现一道裂缝，让他好钻进去。难道真的要向沈浪这个乳臭未干的小白脸道歉吗？那他颜面何存？哼，不知所谓，成何体统？然后，许文昭就直接要离去，他要耍赖。他已经决定了，大不了以后不教书了，专门掌管伯爵府账目，也不需要再面对这些学生了。而此时，伯爵大人发话了。许先生，为人师者，最重要的是言传身教，以身作则。对于伯爵大人而言，这句话口气已经是相当重了。许文昭想要拂袖而出，但终究不敢，这毕竟是他的主子。紧接着，伯爵夫人款款走了进来，声音温柔却坚定道：“做错了事就要承担，说过的话就要算数。”许文昭是夫人的远亲，所以伯爵夫人算得上是他的靠山了。两个主人都发话了，他再也不敢太过于放肆。于是，许文昭咬着牙关。来到沈浪的面前，在许多人目光注视下，每一步都重如千斤，对着沈浪拱手弯腰道：“对不起，沈浪，刚才是我太过于孟浪，错怪你了。耻辱啊，从未有过的奇耻大辱啊！大弟啊，你裂开一道缝隙，让我钻进去吧！”啪啪啪，许文昭感觉到自己的脸上被一巴掌又一巴掌无声的抽打着，周围人所有人的目光都是幸灾乐祸的，他面红耳赤，浑身的汗毛仿佛都要烧起来，整个头皮都要掀起来。整个心都要炸了，他一刻也待不住了，直接转身走人。沈浪，你给我等着，你给我等着，从今以后，你我不死不休。在场十几个学生望向沈浪的目光真是充满了敬佩。牛啊，竟然让许文昭这个恶霸赔礼道歉。而此时，伯爵大人忽然道：“沈浪，伸出手来。”沈浪怯怯道：“岳父，为何呀？”伸出来。伯爵大人道：“沈浪伸出了手掌。”伯爵大人拿起戒尺。在沈浪的掌心打了一下，赢了也要打，尽管一点都不疼，戒骄戒躁，免得你太过得意。伯爵大人教训道：“你这个老古板，你这个迂腐的臭老头。”是，岳父大人。沈浪一脸乖巧，这就是典型的脸上笑嘻嘻，心中 M M P 了。他当然知道岳父大人这是好心，免得在场学生心中妒忌。而且伯爵确实见不得沈浪这般洋洋得意的样子，总是莫名其妙想要教训一下。哎，岳父和女婿。总归是天敌啊！尽管伯爵大人心里是喜欢这个女婿的，许文昭没有颜面再待在伯爵府内，直接回家借酒浇愁。然而，他被沈浪打脸的消息还是很快传遍了整个伯爵府，接着蔓延到了玄武城。当然，并不是他许文昭有这么大名气啊，关键是因为沈浪。此时的沈浪已经是玄武城的大名人了，先入赘伯爵府，接着在田横的赌场大杀四方，想不出名都难啊！许文昭决定了，接下来几天都不去伯爵府了。至少等到这场风波过去之后再说。而就在他借酒浇愁的时候，家中忽然出现了一个人，田恒。敌人的敌人就是朋友。田恒坐在许文昭面前，淡淡道：“许先生只是丢了一些颜面而已，我儿子是伤筋动骨啊，我和沈浪才是生死大仇。”许文昭心里果然好受了一些。当你倒霉的时候，怎么才能让你开心呢？当然是遇到一个更倒霉的人。田恒道：“许先生想要除掉沈浪这个孽畜吗？”除掉？许文昭一愕道：“你说的除掉？”是什么意思？当然是将他弄死。田恒道，许文昭摇头道：“不可能的，伯爵大人很偏爱他。玄武城谁能动得了沈浪？”田恒道：“你这话说到点子上了
，有伯爵大人护着，没有人能动得了沈浪，除非伯爵大人愿意放弃沈浪。”许文昭道：“这怎么可能？沈浪没有传言中那么废物，伯爵大人高兴都来不及，怎么可能会放弃他？怎么不可能？”田恒道：“正是因为沈浪太过于出色了，所以伯爵大人才要放弃他。”许文昭一愕，田恒继续道。伯爵大人的心病是什么？许文昭道：“儿子太过于无能。”田恒道：“对，世子无能，而且心正如火如荼。等到伯爵大人过世之后，沈浪又表现得如此出色，他日世子如何镇得住沈浪？未来只怕祸起萧强。玄武伯爵府姓沈，而不姓金了。”许文昭饮了一口酒，道：“有道理。”田恒道：“当日五个人竞争伯爵府上门女婿，其余四人如此优秀，为何独独沈浪胜出？”许文昭道：“因为他没有野心，表现得非常无能。”名声很差。对了，田恒道，但现在他这是无能的样子吗？他表现的这般出色，才智远超世子金木聪了。许文昭道，但沈浪没有野心啊，看他做的一桩桩事情，先去讹诈你，再去你的赌场赢钱，又逼着我赔礼道歉，完全是一副睚眦必报、浪荡无耻的纨绔嘴脸，谁都看得出他没有野心啊。田恒道，他没有野心，我们可以把他塑造的很有野心。我在外面大肆传播留言，说沈浪如何之出色，世子如何之蠢笨。他日沈浪一定会取而代之，而你则要在伯爵大人和夫人面前尽谗言了。十遍不行就一百遍、一千遍，十人成虎。许文昭道：“对。”田恒道：“谎言重复一千次就变成真理了。”许文昭道：“就算如此，伯爵大人也顶多是起了戒心而已，根本伤不到沈浪分毫。”田恒道：“就是让伯爵大人起了戒心，关键时刻不愿意死保沈浪。不管是外面的留言，还是你的谗言，都仅仅只是敲边鼓而已。”我们对付沈浪有真正的杀招。许文昭道：“什么杀招？不能说。”田恒道：“只要留言足够猛烈，你的谗言足够歹毒，这把火就烧起来了。这样我们杀招就能一刀见血，灭掉沈浪。”果真可以。许文昭道：“田恒道，当然可以。所以许先生要回到伯爵府，帮助我们把这把火烧起来。”许文昭真的不愿意在这个时候回伯爵府，但是如果能够灭掉沈浪，那被人指指点点、嘲笑几句也没有什么的。你放心，我明日就返回伯爵府。一定将火烧得旺旺的，将沈浪活活烧死。许文昭道：“先在伯爵大人那边烧，然后在伯爵夫人身边烧，一定让两位主人对沈浪充满戒心。”田恒伸手道：“你我里应外合，争取接下来的杀招，一举灭掉沈浪。”顿时，两只手掌拍在了一起。夜幕降临，许文昭乔装打扮，全身都笼罩在黑色袍子里面，怀中抱着一只箱子，从后门离开家。刚刚出门不久，便有两名武士一前一后跟着他。片刻后，他进入了一个秘密的院子内。这里是徐家的别院，只不过知道的人不多。一个武士带着许文昭进入屋子之内，许文昭见不到里面的主人，只能隔着轮廓看到一个影子而已。大人，这是小人这半年的孝敬。许文昭将一只大一些的箱子放在桌子上，打开一看，里面金灿灿的，都是金币，起码上千，有些多了吧？里面传来了张静的声音：“不多，一点都不多。”许文昭又拿出了一个小盒子，放在桌子上，道：“大人新婚在即，小人不能前往。”这是给您夫人的礼物，全部都是伯爵府传承下来的珠宝首饰。小箱子打开，里面果然珠光宝气。张静道：“还有呢，你知道我们最想要什么？”许文昭拿出一个册子道：“这是这个月我在伯爵府得到的一些秘密情报。”一个武士走了进来，将册子拿了进去。张静翻阅之后道：“怎么还是这些鸡毛蒜皮的事情啊？我们要知道的是伯爵府真正的财政情况，究竟有多少金币库存？以目前的开支情形，还能支撑多久？这才是我们击败伯爵府的关键之处。”最最关键的情报就是伯爵府的秘密金库究竟在哪里？许文昭道：“大人，您说的这些伯爵府的核心机密，虽然我也算大权在握，但是这等机密就只有伯爵大人自己知道。不过，请您放心，我已经有所头绪。我感觉距离伯爵府的核心金库已经不远了。嗯，这是才是重中之重，比你孝敬的金币重要的多。你要多费心。”张静道：“你放心，我们绝对不会放过有功之臣的。”许文昭道：“那我儿子这一刻的武举，八成。”张静直截了当道：“许文昭顿时大喜，道：‘多谢大人。’接着他忍不住开口道：‘沈浪这个禽兽还能兴风作浪多久？我实在是一天都忍不下去了。’”张静皱眉道：“他只是一只虫子，微不足道，击败伯爵府才是重中之重。可是现在许文昭就想弄死沈浪，以解心头之恨。”张静道：“田恒不是打算搞沈浪吗？你在伯爵府内配合他便是。”许文昭道：“是，我明日就进伯爵府，不断进谗言。”我恨不得立刻将这个孽畜踩死。晚上，浪回到自己的院子内，今天大获全胜，狠狠杀了许文昭这个小人的锐气。但沈浪并没有任何得意，他今天打听了很多，也调查了不少，所以有了一个决定。沈浪的人生格言有很多，而且还老变，但有几句是始终不变的。
，比如总有刁民想害朕。另外还有一句就是，一定要用最大的恶意揣测他人。沈浪以己夺人，站在许文昭的角度上思考问题。像许文昭这种和我一样心胸狭窄的人，被狠狠打脸了会怎么做？呸！像许文昭这等心胸狭窄之辈，被狠狠打脸之后会怎么做？他当然会报复我，而且是从早到晚的报复，说不定还要和敌人一起联手报复我，比如说田恒。至于许文昭会怎么报复我沈浪，这一点完全不重要，因为沈浪不会让他有出手报复的机会。面对一个充满敌意、时时刻刻想要害你的人，应该怎么办？等到他出手害你的时候再反击，那就是傻叉，活不过一百张的。唯一的办法就是先下手为强，将敌人消灭于萌芽之中。对不起，我觉得你可能会害我，所以我必须先动手。当然也有例外的情况，必须等敌人先出手，才能触发一击反杀之条件。就比如田恒这种。他都等好几天了。总之，千言万语化作一句话：“许文昭，我弄死你！明天我就动手。”不不，时间就是金钱，今晚就动手，现在就动手，争取明天就搞死你！哎，我长得这么帅，这么机智，还这么狠毒，怎么得了哦？沈浪来到了伯爵大人的房外，伯爵和夫人都已经睡了。岳母大人，岳父大人，沈浪用美好的声音喊道：“哼，这是岳父的。”哎，浪儿怎么了？这是岳母的。声音温柔的很，瞧瞧，这就是把岳母放在岳父大人面前的结果。沈浪道：“许先生被气走了，这几天大概都不会出现了。但是伯爵府的账目却要如常进行，这几天府中都有大量的金银和财物进出，若以账目上耽误了几天，只怕接下来的金银不好出账了。”小旭刚好在算术上有所造诣，不如这几天就让小旭顶上，等许先生回来之后再交给他。伯爵大人道：“有什么事情不能明天说吗？”靠，你堂堂伯爵还有起床气？关键现在才晚上九点左右啊，你那么早上床干嘛？夫人道：“浪儿也是一片好心，你就不能好好说话吗？”接着，里面传来夫人的声音：“浪儿，你进来说。”沈浪依旧在外面停了一会儿，然后再走了进去，以免看到什么不该看的画面。伯爵大人一脸的不爽，夫人却笑意盈盈望着沈浪：“说实话，你有什么鬼心思？”伯爵大人道：“面对亲人，最重要的是什么？交心，聪明的同时不要把别人当成傻子。”沈浪道。我怀疑许文昭先生贪污伯爵府钱财，所以想要查一查他的账目。胡闹！伯爵大人猛地一拍桌子，他就是看不上沈浪睚眦必报这一点。许文昭今天是找你麻烦不假，但是已经狠狠被你顶回去了，还丢了好大的脸，结果还没有过夜，你又要弄他。但岳母大人却非常欣赏这一点，他觉得自己的夫君太过于宽容了。沈浪这个孩子就是这点好，有什么心思都不藏着掖着，半点不虚伪。沈浪道：“岳父大人，许文昭每年的俸禄仅二百金币而已。”但是他的几个儿子都穿金戴银，绫罗绸缎，不仅仅娶妻，还纳妾几房。在玄武城乃至怒江郡都有许多房产，质地超过千亩，这已经远远超过了他的俸禄水平。伯爵大人皱眉，一字一句道：“浪儿，水至清则无鱼。”这一句话就说明伯爵大人是明白人，只不过很多时候睁一只眼闭一只眼而已。沈浪道：“岳父大人太心善，把人想得太好了。或许许文昭贪墨的钱财远远超过您的想象和承受力呢。”伯爵夫人柔声等道：“浪儿。”你告诉娘，为何要这样针对许文昭？沈浪道：“岳母大人，许文昭是心胸狭窄之辈不假，但为何如此针对于我，迫不及待要报复打击我？难道仅仅只是因为他和王莲这个外甥感情深厚吗？是不是还有别的原因？是不是我挡了他们的路？”这话诛心了。许文昭的谗言还没尽，沈姑爷的谗言倒是先上了。伯爵大人和夫人陷入了沉吟。接着，沈浪拿出了两本账册，道：“这就是许文昭的账册，尽管是两本非常不重要的账本。”上面都是关于伯爵府宴会酒水购入记录，但小旭已经发现了严重的贪腐。果真，夫人问道：“伯爵大人道，这两本账册你哪里来的？”“嗨嗨，这点不重要。”沈浪道：“我我让世子去账房帮忙取来的，是取吗？明明是偷。”伯爵面孔抽搐了一下，他这个傻儿子啊！沈浪道：“林老夫子其实也擅长算术，而且他为人清高淡泊，视钱财如粪土。小旭想要请他一起查验伯爵府的账目。”沈浪表达的意思非常清楚，我不会徇私，所以让林老夫子这个正直之人在边上监督。伯爵夫人拿过沈浪递过去的两本账册，尽管他看不大懂，但是他相信女婿的话。他说问题严重，应该就是严重了。夫人道：“夫君查一查也好。”可是伯爵大人犹豫，这许文昭毕竟是夫人的远亲啊，之前他也是因为这一点对许文昭多有宽容。伯爵夫人道：“我嫁到玄武成金氏之后，便是金氏的人了，要以家族利益为重。”如果查出来许文昭没有贪墨，当然好。就算贪墨的不多，我们也就睁一只眼闭一只眼。但如果贪墨的太多，那就不能姑息了。伯爵大人犹豫了良久，他真的是不愿意做这个恶人
。许文昭虽然心胸狭窄，为人自傲，但毕竟跟了自己几十年，没有功劳也有苦劳啊。沈浪道：“岳父大人，我只负责查账，检查清楚后，我全部送到您这边来，不发表任何意见。”伯爵大人皱眉，然后道：“好吧。”接着他又严肃道：“不过我告诉你，沈浪，许文昭是伯爵府的老人，一定要留着脸面。你查账之事不能告诉任何人，而且一旦他回来，不管你有没有查到，都要立刻停止。”不能撕了他的脸面，沈浪无语。这位岳父大人的心肠实在太软了，为人也太过于宽容了。是，沈浪躬身道。按说许文昭丢了这么大的颜面，没有个四五天肯定是不回来的，所以沈浪的时间还算充裕。但不怕一万，就怕万一，说不定他明天早上就回来了呢。沈浪会抓紧每一分每一秒。是，岳父大人。沈浪道：“小旭这就去了。”沈浪离去后，伯爵大人指着他消失的方向道：“你看，你看，这个混小子啊！”睚眦必报啊！真不知道他哪里来这么强的报复心啊！夫人道：“我倒觉得挺好的，真性情的很。他对我们也坦荡荡，没有隐藏。大傻只是他村里的玩伴而已，他都对他这么好。莫兰嫁给这么一个郎君，我倒是挺放心的。”伯爵大人吃醋了，道：“莫兰嫁给沈浪是好的，那你嫁给我难道就不好了吗？”夫人痴痴笑道：“好，好，夫君你也好，就是太迂腐了。”伯爵大人道：“我就是见不得他这么不大度。”夫人道：“两口子有一个大度的就行了。”木兰已经够大度的了，浪儿再大度的话，我们家要吃亏的。账房内，沈浪呆了。我日，这么多！整个账房内足足堆积着几千本账册。林老夫子道：“整整二十几年的账本，能不多吗？全部看完都需要几个月时间。如果想要将账目彻查清楚，至少需要几十个人，查一个月时间都未必够。这么多账本，没有一两个月时间，根本查不清楚。那沈浪有多少时间？不知道，长则四五天，短则只有一夜。姑爷。”你只有一夜的时间，林夫子道：“刚才给我们开门的那个伙计，就是许文昭的心腹徒弟。他见到你来查账，天不亮就会把消息放出去。明日一早，许文昭就会回来，而许文昭一回来，就会夺走账房大权。伯爵大人心软宽容，一定不会拒绝。所以，沈浪的查账只能不了了之，以后再也没有机会。到那个时候，沈浪只是白白做了一次小人而已，徒劳无功，还丢了颜面。那个给开门的账房伙计出门之后，脸色立刻变得阴森下来，然后。”他立刻赶到账房管事的屋子里面，将事情告知。这个小白脸姑爷竟然来查账，我们必须派人去通知许文昭老爷。伯爵府大门一旦封闭，谁也出不去，必须等明日拂晓才会开门。要不要放火烧账房，把那个小白脸也烧死在里面？这个伙计寒声道。中年管事不由得瞥了他一眼：“卧槽，没看出来啊？你小小年纪竟然这么火，蠢货，不想活了，那样大家都要死。”中年管事道：“明日天不亮就去通知许文昭老爷。”就一夜之间能查出个屁啊！边上一管事冷笑道：“几千本账册呢，看也要看一个月，没有几十个人查上一两个月，根本查不清楚。”那个傻货小白脸异想天开，就一夜时间还想要查账，真是脑子进水了，神仙也查不出来，等着明天被徐老爷打脸吧。不过这小白脸处心积虑想要查我们的账，真心不能留了，明日和许爷商议一下，怎么想办法弄掉他。利益集团就是这么犀利。账房内，林老夫子道：“姑爷，您有这个心思，应该提前告诉我的。”这样我也好想一个法子，把许文昭差遣出去几天。沈浪道：“老夫子，你也怀疑许文昭？不是怀疑，是一定。”林老夫子道：“伯爵大人太宽容心慈了，对人性之恶估计不足。我也多次想要查清账目，看看这许文昭究竟中饱私囊了多少钱。甚至我还派了一个学生来他的账房卧底。”这话一出，沈浪诧异，没有想到竟然还有这么一段故事。林老夫子道：“那个孩子足足卧底了三年，才获得了许文昭的些许信任。”终于要查到关键性数据了，结果忽然生病暴毙，只怕是被毒死的吧？沈浪道。林老夫子道：“我也这么想，所以请安在氏大夫检查他的尸体。他查出来是脚长沙，而且是罪烈性的那一种。安在氏的医术，沈浪是见识过的，确实非常高明。”林老夫子道：“从那之后，我就再也没有机会查清楚许文昭的账目了。但是我坚信他一定贪墨了许多，或许是一个非常夸张的数字。只不过他将账房经营的滴水不漏，这里所有的人都是他的徒子徒孙。”而且他在算术上的造诣确实很高，所有的账本都做得毫无破绽，没有毫无破绽的账本，只是表面上的毫无破绽而已。哎，姑爷，你太急切了。林夫子无比惋惜道：“整个账房被许文昭经营了几十年，我们找不到一个帮手，只凭着我们两个人，想要查清这些账目，起码需要一两个月以上。而明天一早他就会回来，仅仅一夜之间，这么多账本连翻阅一遍时间都不够，根本查不出任何东西，只会打草惊蛇呀。一夜时间不够吗？”如果仅仅凭借沈浪和林父子两个人，确实不够，甚至一个月都未必够。但是根本不需要每一本账册都查，只查每一年的核心账本便可。当然
，那样也有足有厚厚的几十大本，也至少要十天半个月时间。但是沈浪有智脑啊，而且还是进化了的智脑，是时候让你们感受一下天才的威力了。我们不一样，沈浪道：“老夫子，一夜的时间虽然很短，但未必不够。我们抓紧每一刻时间。您对这些账目有一定的了解，所以请您将关键性的账本挑选出来给我，我用最快的速度进行核算。这里有几千本账册，沈浪不可能每一本去查。”只能找到关键性的账册进行核查计算，就算关键性账册也足足有几十本之多。林老夫子道：“姑爷，就算你翻阅一遍，也需要几天几夜时间，距离天亮仅仅不到五个时辰了。”言下之意，仅仅五个时辰，有几十本账册，神仙也算不清楚。沈浪笑道：“不试试怎么知道？开工吧。”林老夫子道：“我实在无法相信你能做到，但是老夫愿意陪着你疯狂一把。若姑爷真的能够揪出许文昭这个大蛀虫，就不仅仅是打击异己那么简单了。”而是为我们伯爵府立下了巨大的功劳，为金氏家族挽回了巨大之损失。接下来，林夫子就在如山的账册中挑选出关键性账册，就是那种涉及到一整年、一个季度钱财进出的账本。他毕竟在伯爵府待了几十年了，稍稍翻阅就知道哪些账本是关键的。到后面，甚至不需要翻页，仅仅从账本的名字、目录，甚至厚度、纸张的不同，判断出关键性账册。一边做事，林老夫子一边叹息。对于下人来说，伯爵大人是最好的主人，但他却不是一个雄主，太宽容大量，心慈手软了。尤其是新政如火如荼，伯爵大人觉得人心安定、团结最为重要。所以，就算底下有什么人手脚不干净，他也睁一只眼闭一只眼。这是对的，但是也给了一些人中饱私囊的空间。凡事都有一个度，而许文昭就超过这个度了。我从小在伯爵府长大，是老伯爵大人的义子，伯爵府就是我的家，我绝不允许有蛀虫挖空了金氏家族的百年基业。林老夫子这句话是半点不假的。许文昭在外面置办了大量的产业和田地，而林老夫子却连一片瓦都没有置办，一家人吃住都在伯爵府内。林老夫子一边说话一边做事，很快他就将一本又一本的关键性账册挑选了出来，放在沈浪面前的桌子上。沈浪打开账本，飞快的翻阅，他已经不仅仅是在读了，而是在拍照扫描，然后自动将账本上的数据提取出来，列入表格之中。之前背诵《金氏家训》的时候，沈浪对智脑还用的不太熟练，仅仅只是半分钟一页。而现在，最多十秒钟就翻过一页。林夫子无意中见到沈浪这般快速翻阅账本，顿时完全惊呆了。这么快的速度，只怕看不了几个字吧？更别说对相关数据进行记忆和分析计算了。于是，他对今夜的查账真是不敢抱有任何希望了。哎，我本就不该抱什么希望的。林夫子心中暗道。尽管如此，但是他依旧没有懈怠，依旧认真的将一本又一本的关键性账册从一堆账本中挑选出来，放到沈浪的面前。沈浪能不能做好他的事情，林夫子管不了，但是他必须做好自己的事情。只不过他的心中已经不敢抱有什么希望。整整五个多小时后，林老夫子把三十五本关键性账册放在了沈浪的面前。姑爷，你要老夫做的事情我已经做完了。林夫子道：“虽然可能还有一些遗漏，但大部分关键性账册都在这里了。”多谢老夫子。沈浪道：“已经深夜了，您年纪大，这就去休息吧。”林夫子道：“姑爷还有什么需要老夫帮忙的？没有了。”沈浪道：“您这就去休息吧。”林老夫子看着沈浪飞快翻阅账本的样子，心中想要说些什么，但终究没有说出口。尽人事，听天命吧。只不过这一次没能把许文昭这个大蛀虫挖出来，林夫子实在心有不甘。伯爵大人太心慈宽容了。林老夫子不是没有提过这件事情，但都被伯爵大人否了。特殊时期，人心团结大于天。许文昭这个人是有不少缺点，但我觉得他对伯爵府还是忠诚的。这些是伯爵的原话。那林老夫子还能说什么？又没有真凭实证，他再多说的话就是妒忌同僚破坏团结了。林老夫子已经决定了，当他去世的时候，会留一份血书给伯爵。这样的分量应该足够伯爵警醒和重视了吧？那老夫告辞了。林夫子道：“对于今夜沈浪之举动，他是完全不抱希望了。”老夫子慢走。沈浪道：“他继续飞快翻阅账本，而且速度越来越快，因为他对智脑的运用越来越娴熟了。”又过了一个多小时，沈浪终于将这几十本关键性账册全部翻阅完毕。并且将所有数据全部提取到智脑里面，列成了详细的表格。接下来就是利用智脑快速的运算，找到这些账本里面的破绽，并且查出许文昭这个蛀虫。这二十年来究竟贪墨了伯爵府多少金币？现代会计师那么牛逼厉害，都无法做出毫无破绽的假账，更别说许文昭这个野生的会计师了。只不过，如果正常运算的话，哪怕有算盘，也至少需要一两个月时间。但是对于智脑而言，许多无比复杂的计算，仅仅只是一瞬间而已。沈浪一边在脑子里面飞快的计算，一边用纸笔画出一份份表格，把计算出来的数据清清楚楚列在表格之上。这样
，哪怕像伯爵大人这样的外行，也能一眼看出里面的账目出入。就这样，一张又一张的表格在沈浪的笔下出现了。许文昭的假账完全无处遁形，只不过当一笔又一笔数据清晰跃然纸面的时候，沈浪也有些惊呆了。知道许文昭会贪墨很多，但没有想到会这么多啊！天刚蒙蒙亮，伯爵府的大门打开，有几十个人或者骑马或者驾马车出了伯爵府，这些都是正常的人员进出，完全无法控制的。而其中有一人就用最快的速度赶去了许文昭的家中。许爷，大事不好了！沈浪和林老夫子昨夜忽然进入账房。林夫子大约寅时出离开账房，而沈浪到现在都没有出来。他们只怕是要查账，要报复你。这个伙计气喘吁吁禀报道。许文昭先是一愕，然后哈哈大笑道：“真是无知者无惧啊！有什么好害怕的？查我的账？”许文昭道：“我的账做得毫无破绽，二十几年都没有出现什么问题。沈浪能有多长时间查账？”就算给他十天半个月，也查不出什么来。几千本账册，就他一个人看都要看一个月。夜之间想要查出什么问题来，完全是痴人说梦。许文昭得意道：“况且他根本没有时间了，他很快就要完蛋了。他了解田恒，绝对不会无地放矢。他说有杀招让沈浪一击致命，那就一定会有。”沈浪，我原本就要灭你，没有想到你反而还主动找上门来了。许文昭心中狠道：“如此便好，我连进谗言的理由都有了。”他太了解伯爵大人了。心慈而且宽宏，非常照顾老人的面子。一旦他许文昭出现在伯爵府内，出现在账房之内，伯爵大人一定会让沈浪终止查账，让他离开账房。此时越国新政进行的如火如荼，伯爵大人最看重的是什么？人心和团结。所以沈浪这次非但查不出什么来，反而会碰一笔灰。若许文昭再闹上一闹，为了安抚人心，伯爵大人只怕会抽沈浪的鞭子了。走，回伯爵府，正好把沈浪屁股地下的这团活烧旺起来，和田恒里应外合，彻底击垮沈浪。乳臭未干的小儿，竟敢招惹老夫我，找死！进入伯爵府后，许文昭双目通红，直挺挺跪在伯爵大人的面前：“大人，您不相信我？”许文昭气声问道。伯爵大人揭不开脸面，道：“没有的事啊。”许文昭道：“那刚才我经过账房的时候，却发现沈浪姑爷在里面。您这是不信任我，要查我的账吗？”接下来，许文昭的嘴巴如同炮仗一般，一刻不停。小人或许有这样那样的缺点。但对于伯爵大人，对于金氏家族，却是忠心耿耿啊！这二十几年来，我那一日不是呕心沥血、披肝沥胆啊！许文昭磕头出血道：“我仅仅五十几岁，却已经须发全白，耗尽心血。如今，您仅仅因为一个黄口小儿的信口雌黄，就不信任、忠心耿耿，为您服务了二十几年的老伙计，那我活着还有何意义？”说罢，许文昭直接猛地一头要朝墙壁上撞去。见到许文昭一头朝墙上撞去，千万别这样！伯爵大人赶紧冲上前去。挡住了许文昭，哪怕他知道许文昭在做戏，也必须这样做，否则就会显得凉薄。许文昭借机抱着伯爵大人的双腿，炽热道：“主人啊，我十几岁就进入伯爵府了，是在老主人面前长起来的呀。整个伯爵府上下没有一个人像我这样忠心耿耿啊。主公啊，如果可以的话，我现在就可以将心脏剖出来，让您看看是红的还是白的呀。”许文昭一边说，一边捶胸顿足，话里话外的意思非常明显了：我许文昭如此忠心耿耿，竟然要被如此对待。主公，您这是要逼死我这个老人吗？起来，起来！伯爵大人温和道：“文昭，我当然是相信你对玄武伯爵府的忠诚。”许文昭依旧跪在地上嚎啕大哭，没有半分要起来的意思。伯爵大人当然知道对方想要什么。来人，去账房让姑爷出来，别坐了。伯爵大人道。许文昭依旧不起来，抱着伯爵的双腿大声道：“主公啊，您若怀疑我有什么不忠，若怀疑我做了什么对不起伯爵府的事情，那您就派人去抄了我的家吧，那样就清清楚楚了。”伯爵大人皱眉。连抄家都说出口了，岂不是让整个伯爵府上下寒心吗？顿时，他更加无奈道：“马上去，让姑爷立刻来我这里。”是，第二拨人赶紧冲去了账房。许文昭这下才满意了，从地上爬了起来。伯爵大人心中不快，但也只能出言安慰之。许文昭脸上感恩涕零，心中却万分得意。沈浪，你这个不自量力的东西，竟然还想要和我斗？对于伯爵的性情，许文昭实在是太了解了。聪明，但是心慈手软。不管做什么事情，都喜欢徐徐图之，充满了贵族的优雅和从容，永远顾及属下的面子。当众翻脸这种事情，他真的做不大出来。砰！账房的门被猛地推开，一个中年管事带着四个奴仆冲了进来，望向沈浪的目光飞快闪过一丝敌意和得意。哼，别看你是伯爵府的姑爷，但也只是一介赘婿而已，哪里比得上我们许爷的分量？真是自取其辱！中年管事心中暗道。不过他表面上依旧非常恭敬，躬身拜下道：“姑爷。”伯爵大人让您停止手中的一切，并且离开账房。沈浪睁开眼睛，然后望了望门外。天亮了。
，时间过得真快啊！不知不觉，太阳都升起来了。中年管事见到这个情形，心中更是不屑。这位姑爷真是异想天开啊！一夜之间，只怕你连一本账册都看不完，还想要查账，真是愚蠢可笑。想要查账，至少找几十个专业的人查上一两个月吧。紧接着，第二拨人飞快冲了进来，大声道：“姑爷，伯爵大人有令，让您立刻去大厅向许文昭先生赔礼道歉。”这话一出，在场几人更加得意了。这些人都是账房中的管事和伙计，他们和许文昭已经一荣俱荣，一损俱损。沈浪点了点头，道：“知道了，这就去。”然后，那将一叠厚厚的白纸揣进怀里，朝着大厅走去。那个中年管事有心将沈浪怀中的这叠白纸抢过来看清楚，但他也只是想想而已，万万没有这个胆子的。再说，仅仅一夜时间，沈浪又能查出个屁啊？有什么好担心的？大厅上，伯爵大人坐在主位上，许文昭坐在左下角。他心中在想，田恒说有杀招对付沈浪，绝对一招见血，却不知道是何杀招啊。原本许文昭应该等到沈浪向他赔礼道歉之后再进谗言的，但是他等不了啊。伯爵大人，有一件事情，小人不知道当不当说。许文昭欲言又止。伯爵道：“说。”许文昭道：“我在玄武城中听到一些传言，说沈浪扮猪吃虎，明明聪明的很，之前却装着愚笨无能的样子，只怕心中有山川之险。”听到这话，伯爵大人就不高兴了，立刻皱起眉头来。对于沈浪这个女婿，虽然她动不动板起脸来教训，但内心还是很喜爱的。这种漂亮、聪明、调皮、嘴甜、爱闯祸的孩子，最讨大人喜欢了。伯爵大人心性古板保守，但是内心深处还是向往沈浪这种随心所欲的性子。许文昭见到伯爵皱眉，还以为说到他心坎里面去了，顿时更受鼓舞，道：“之前木兰小姐之所以选沈浪为婿，完全是因为他看起来最无能、最没有野心。但如今看来，沈浪这个姑爷可是表现的野心勃勃呀。”伯爵大人更不爱听了。什么？你说沈浪野心勃勃？我金卓虽然心善宽容，耳根软，但眼睛还没有瞎掉。就沈浪那小痞子，还野心勃勃。他的最大理想，只怕就是报复田恒，报复徐芊芊而已。那个小混蛋要是有野心，我玄武伯爵都妄想当皇帝了。伯爵大人，您在的时候还好，您百年之后，凭着世子的天资，如何能够镇得住沈浪啊？许文昭道：“当然还有木兰小姐，可是她毕竟是女子，丈夫是最亲近之人，加上沈浪长得漂亮，而且擅长甜言蜜语。”到时候只怕祸起萧强，玄武伯爵府改了主人啊！说到这里，许文昭声音无比真挚道：“主人啊，每当想到这一点，我就辗转反侧，夜不能寐，所以我才如此针对沈浪姑爷。这些可都是我的肺腑之言啊！”许文昭是急功近利之人，恨不得一下子把这把火烧得大旺，然而却忘记了这种事情怎么能一蹴而就。就在这个时候，沈浪走了进来，拜见岳父大人。平常时候，沈浪都是一脸的慵懒，俊俏的面孔充满了痞赖。而此时的他竟是难得的严肃。伯爵大人不喜欢许文昭搬弄是非，只想赶紧结束这一切，然后慢慢收走他手中的权利。所以，他开口道：“沈浪，你在这里向许文昭先生道个歉。你毕竟是学生，昨日你的态度不好。”伯爵的态度很明显，让沈浪为昨天的态度道歉，而不是因为查账而道歉。可见他心中还是是非分明的，认为沈浪查账一事并没有错。只不过许文昭得意之下，听不出话外之音，指着沈浪痛心疾首道：“沈浪姑爷。”我什么地方得罪你了？你竟然如此心胸狭窄，想要查我的账？难道你认为我中饱私囊不成？我许文昭光明磊落，天地可见。沈浪没有说话，只是安静的看着他表演。许文昭声音拔高了几度，道：“沈姑爷，你如此隐私狭隘，迫不及待的想要赶我走，难道有什么不可告人之企图不成？”接着，他转头望向伯爵大人，道：“主人，如今新政如火如荼，各地的老牌贵族人心惶惶，我玄武伯爵府更是总督大人的眼中钉、肉中刺。”沈浪在这个时候挑起风波，扰乱人心，挑拨离间，不可不防，不可不罚呀！你总算表演完毕了吗？该轮到我了。沈浪望了他一眼，淡淡道：“许文昭，我想过你会贪污，但真的没有想到你会贪这么多啊！你在伯爵府只是区区一个账房的头目，二十年来竟然贪没了近三万金币，真是触目惊心，丧心病狂啊！”沈浪声音拔高极度，厉声吼道：“许文昭，你的良心哪里去了？难道被狗吃了吗？三万金币！”听到这个数据，许文昭几乎要跳了起来。浪儿，你说的是真的？伯爵大人猛地站起，他不敢置信的瞪大眼睛。他知道许文昭手脚多多少少有些不干净，但是这些年中饱私囊也应该不会超过两三千金币。没有想到，沈浪一开口就是三万金币，足足翻了十倍。最最惊骇的便是许文昭了，因为总共贪没了多少，他的内心最最清楚啊。每一笔账，他心中都了如指掌啊。这二十年来，他贪没的金币就是在三万左右。所以，沈浪说出三万这个数字的时候，他的心脏几乎都要停止跳动了，两条腿猛地一颤，然后一阵阵耳鸣。
，但是很快他强迫自己冷静下来。沈浪肯定是瞎猜的，仅仅一夜之间，他又能够查出什么来？连看完一本账册都够呛，想要彻底清查，连神仙都做不到。没有几十个人，一个月时间根本不可能查清楚。沈浪，你还真是可耻可笑啊！许文昭厉声道：“空口白牙说我贪墨了三万金币，证据呢？证据呢？”接着，许文昭猛地跪在伯爵大人的面前，大声道：“伯爵大人！”我许文昭效忠伯爵府二十年，没有功劳也有苦劳啊！现在沈浪竟然污蔑我贪污三万金币，这是要把我往死里逼呀、啊！他仅仅只是一个小赘婿，便如此嚣张。他日伯爵大人去了之后，他不是要鸠占鹊巢，玄武成金师的百年基业就要毁在他的手中了。许文昭，我本以为你做的假账会极其完美，但没有想到竟是漏洞百出。沈浪轻笑道：“别跳了呀，你死定了！”然后他把自己查账的结果、整理出来的表格一张一张铺在桌面上。好让伯爵大人看得清清楚楚。许文昭，你把这些账目做得花团锦簇，整整几千册账本，各种开支收入等等，每一日更是有几百条数据。沈浪道：“你想要把真相掩盖在这些繁杂的账目之中，真是异想天开。你把账目做得再花里胡哨也没用，我只管抓住核心数据——伯爵府每年的收入和开销便可。玄武伯爵府有四大镜像：封地的粮食、蚕丝、望崖岛的铁、盐。伯爵府的开支也主要有六项：人员俸禄、上缴封军税赋。”两千七百军队的军费开支，各种节日庆典及其招待贵宾开支，日常生活物资之采购，封地工程建设。你贪墨的重点在于重复性的人员俸禄支出，封地工程建设，日常生活物资采购。当然，这只是你早期的贪墨手段，到了后期，你野心越来越大，竟然把贪墨之手深入了伯爵府的军队和盐铁之中。沈浪厉声道：“同样是两千七百左右的军队、步兵、骑兵的构成，也没有多大变化，将物价变化、武士俸禄变化都计算其中。”为何这支军队的开支每年都在增加，而且增加的越来越快？许文昭脸色苍白，听到这里大声道：“伯爵大人，我就算在丧心病狂，但我根本没有权利插手伯爵府四军，说我贪墨军费，简直是可笑。”“对，你是没有权利贪墨军费。”沈浪冷笑道。“但是每年军队的战马、铠甲、武器等等都会有折损，都会换装。那么这些淘汰的兵器、铠甲等等到哪里去了呢？”许文昭道：“当然是回炉重新锻造了。”沈浪大笑道。那为何冶炼作坊的铁产量没有见到这笔增量啊？或者说每年的增量越来越少了呀？沈浪又道：“还有，玄武伯爵府封地财政最大的收入来源之一，盐和铁，为何每年的产量都在明显下降呢？”许文昭道：“那我哪里知道啊？”沈浪道：“那是因为每次交接盐铁的时候，都是由你经手的，通过各种各样的手段将这些盐铁产量飘没了，然后你将这些盐铁占为己有，私自去买卖。<笑>”许文昭大笑道。你根本没有任何证据，完全是自我揣测。证据？沈浪冷笑道：“你太贪心了。这些被你漂没的盐铁，也需要用麻袋装，也需要用竹筐装，也需要用马车、船只运输。盐铁产量下降，麻袋和竹筐的采购量也应该下降才对。但是没有，反而还增加了。这就是证据，这就是你露出的破绽。”接着，沈浪将表格上的数据一样一样指给伯爵看。岳父，这上面的各项数据清清楚楚。沈浪道：“您只看一眼。”便可一目了然。伯爵大人接过沈浪报表的时候，双手是微微颤抖的。他虽然性子软，但会看人，一眼就看出了沈浪胸有成竹。许文昭的色厉内荏，所以还没有看这份报表就已经能够判断了。但是真正看到这份报表的时候，伯爵大人还是震撼了。沈浪竟然能够将账目数据做得如此之清晰，各种收入、各种开支清清楚楚，一目了然。哪怕他这样的外行人，也一眼就看得透彻了。就凭借这份本事。实在是了不起啊！而且更聪明的是，他根本不理会许文昭做的那些假账，根本不去纠缠于细节，而是直接抓住伯爵府每年收入和开支这两样根本数据，任由许文昭将账目做得花团锦簇也没用。然而，许文昭账目中的漏洞还是被沈浪抓出了无数处，每一样都是真凭实据，清楚的不能再清楚了。比如前年的春节庆典，伯爵府比往年多采购了一千瓶酒，但事后又根本没有喝完，这一千瓶酒又被拿去退掉了，然而只退回了七折的钱。这一进一出，伯爵府就损失了几十金币。这许文昭捞钱的手法真是花样百出啊，让伯爵大开眼界。伯爵大人浑身颤抖，翻阅着沈浪的这些报表，内心又是愤怒，又是惊艳和欣喜。愤怒当然是因为许文昭，而惊艳和欣喜则完全是因为沈浪。没有想到啊，这个女婿竟然如此聪明，如此了解，仅仅一夜之间就把这些账目查得清清楚楚。这这是怎么做到的？伯爵大人不精通算术，完全无法想象。从中看出。伯爵大人也是一个了不起之人，此时他本应该完全沉浸在愤怒之中，因为他遭到了背叛，伯爵府竟然损失如此之大。
，但是他却有多余的心思因为女婿的出色而高兴，让林先生来。伯爵大人下令道：“片刻后，林老夫子来了，你看看，这是沈浪昨夜做出的账目。”伯爵大人道：“林老夫子接过之后，细细翻阅，然后他完全惊呆了。首先是对许文昭贪污的数量震惊了，但他对此还是有一定心理准备。然后是狂喜。”许文昭这个蛀虫终于完蛋了，一切终于水落石出了。最让他惊讶的是这份全新的账目。他先抬起头看了沈浪一眼，然后又埋头看这些报表。这这怎么可能啊？仅仅一夜之间啊，沈浪竟然真的将所有账目查得清清楚楚。这这怎么做到的啊？完全匪夷所思啊！外行看了还并没有觉得太了不起。林老夫子是内行人，所以任何言语都难以形容他内心的震撼。如何？伯爵大人道：“天才，天纵之才。”林老夫子躬身道：“恭喜主公，天降英才于我玄武伯爵府中。这等算术天赋，这等算账方式，老朽闻所未闻，见所未见。”伯爵大人微微一笑，朝沈浪道：“不可骄傲，知道吗？”“是。”沈浪道。然后伯爵大人目光望向许文昭，寒声道：“我二十几年来，我对你和何等倚重。我知道你手脚不干净，但水至清则无鱼，我也睁一只眼闭一只眼。没有想到你竟然如此丧心病狂啊！”伯爵大人很难得发怒的，而此时他真是暴怒了。许文昭脸色苍白，双股颤颤，他觉得自己简直不能呼吸了，后背的冷汗不断爆出，整个身体感觉不到一丝温度。伯爵大人厉声道：“事到如今，许文昭，你还有什么话说？”许文昭拼命的喘气，这个时候绝对不能认罪，认了就完了，一定要顽抗到底。他要等到背后那些大人物救他，而那比他藏起来的金币就是保命之根本。许文昭猛地一咬牙道：“伯爵大人。”欲加之罪，何患无辞啊！伯爵府财政亏空，就想要从我们头上下手，直接拿下我便是，为何还要在我头上泼脏水？伯爵大人气得浑身发抖，拍着手中的这几十页纸道：“这些，难道还不是证据吗？”许文昭道：“抓贼抓赃，你们口口声声说我贪墨了三万金币，那些金币在哪里呢？证据呢？拿出来啊！抓贼抓赃，说我贪污，那些金币呢？在哪里啊？在哪里啊？”沈浪不学无术。心术不正，想要拿着他乱写的东西定我的罪，我死也不服。伯爵大人，我只是被你雇佣的，我并不是伯爵府的奴仆，伯爵府是没有权利私自处理我的。我身上是有大越国功名的。什么叫困兽犹斗？什么叫欲使人灭亡，必先使人疯狂？这就是了。许文昭将这一切丑陋画面上演得淋漓尽致。伯爵大人真的是气得浑身发抖，他没有想到，人一旦撕破脸皮之后，竟然是如此之丑陋，人竟然无耻到这个地步。是他平时太过于宽容，使得贼子对他失去畏惧了吗？许文昭大声高呼：“大家都来看啊！沈姑爷要剪除一己了，有人要对我们这些伯爵府的老人动手了。”但是许文昭贪污的那笔金币去向最为重要。伯爵大人握紧手中的杯子，喝了一口茶，压下心中的火气，平静道：“许文昭，交出这笔金币，念在二十几年的情分上，可以饶你不死。现在伯爵府面临的财政危机，只有伯爵大人心中最最清楚。如果能够挽回这笔金币，就能大大缓解。”这下子，许文昭心中更加笃定，这笔金币才是他的保命符。他的命不值钱，但这笔金币对伯爵府却非常重要，当然对他背后那些大人物也有巨大之吸引力。许文昭大声道：“我没有贪污，如何交得出金币？这一切都是沈浪在栽赃陷害，望伯爵大人明察，免得寒了伯爵府一众老人的心啊！”许文昭拼命想事情闹大，闹得人心惶惶。伯爵府现在最重要的就是安定团结，他要想办法弄得人人自危。反正中饱私囊的又不止他一人。沈浪上前一步，淡淡道：“许文昭，你刚刚断送了最后的生路。”许文昭冷笑道：“反正我没有贪污，你拿出证据啊！你拿出我贪污的金币啊！人不要脸则无敌了，我会让你死的瞑目而又惨烈的。”沈浪蹲了下来，道：“你还别说，我真的知道你的秘密藏金库在哪里。”你做梦！许文昭笑道：“他的秘密藏金库就只有两个人知道，他和长子，连他妻子都不知道。”沈浪死也不可能知道他的藏金地点，想要讹诈我，当我许文昭三岁小儿吗？沈浪从怀中掏出了这张纸条，递给伯爵道：“岳父大人，我们就一起去这个地方，去看看许文昭先生的秘密金库吧。”伯爵大人接过一看，惊喜道：“浪儿，真的能够追回这笔金币？如果真能追回，那真是立下大功，大大缓解伯爵府之财政危机了。”沈浪道：“百分之九十九。”伯爵大人大声道：“金钟、金会，你们带领一百骑兵。”押着许文昭去挖掘他的秘密金库，一切听从姑爷调遣。半个时辰后，沈浪、金慧、金钟三人率领着伯爵府的一百骑兵，押着许文昭朝着某个地方飞驰而去。然后，只见到许文昭脸色越来越白。
浑身越来越颤抖。最终，一队骑兵在一个偏僻山谷中停了下来。这里什么都没有，就只有一个石头岗哨，而且已经半荒废了。下来吧，许文昭先生。”沈浪淡淡道。此时，许文昭已经完全走不动了，双腿如同煮烂的面条一样，是瘫软的。这个画面有些眼熟啊，义士般，人民的名义。两个伯爵服武士直接将他提了下来。这个地方你应该非常眼熟吧？对于其他人来说，这地方完全不值一提，但对你来说确实最最重要的。沈浪道：“我没说错吧，许文昭先生？”许文昭几乎无法呼吸，却依旧嘴硬道：“我不知道你在说什么。”死到临头还嘴硬，一百骑兵立刻在周围布防。金钟、金会带着十几名武士一同进入这个荒废的岗哨之内。砰！猛地踢开门，一个黑影飞快窜了出来，想要逃跑。金会是个高手，怎么可能让他跑掉？轻而易举抓住他的脖子，猛地提起来。So， 那个黑影的袖子里面猛地射出一支毒箭，金慧飞快用手臂一挡，上面有一块小盾，直接将这支毒箭撞飞出去。然后他闪电一般出手，轻而易举将这个黑影的手脚全部折断。咔嚓，咔嚓，啊！这个黑衣人发出了无比凄厉的惨嚎。不，许文昭也发出一阵凄呼。金慧上前，猛地扯下这个黑衣人的面罩，露出了一张恐惧而又充满恨意的面孔。很眼熟啊。正是许文昭的儿子许田，他专门在这里看守秘密金库。这个岗哨已经荒废了，你在这里做什么？金钟问道。你管我？许田寒声道。我在这里玩，不行吗？沈浪道。别和他废话，这里地下有暗门，挖出来。十几名武士上前动手，他们不知道暗门在哪里，也不知道机关在哪里，但是直接掘地三尺便是了。半个多小时后，这个荒废哨所里的地面被挖凿两尺多，果然一个暗门出现在地面上。上面挂着一个巨大的铁锁，金慧上前猛地一刀斩下，结果那铁锁没事，反而刀直接折了。这锁是乌铁打造的，用刀砍不断。沈浪道：“一定要用钥匙开，如果我没有猜错的话，这把钥匙许文昭先生肯定是随身带的。”顿时，许文昭开始拼命的挣扎。金钟上前搜遍了全身都找不到那只钥匙，不过他将许文昭的发簪抽了出来，发现尤其沉甸甸，猛地一扯，外面的壳子被扯掉之后，露出了钥匙的形状。这许文昭还真是处心积虑啊，竟然把金库钥匙改造成为簪子。金钟拿着钥匙，果然打开了这只坚固无比的黑锁，推开了这扇厚重之极的门。这扇门竟然也是用铁打造而成的。许文昭还真下血本啊！推开门之后，出现了一道台阶，延伸到地下。这里果然有地下密室。金钟、金慧压着许文昭走下台阶，进入地下密室之内。这里黑漆漆的，什么都看不见。金钟用火折子直接点亮了火把，然后。在场几个人全部都惊呆了，金灿灿的，全部都是金币啊！这个小小密室内的架子上摆满了各式各样的箱子，里面全部都是金币。不仅如此，还有各式的珠宝、古董、字画等等，简直就是一个藏宝库啊！真没有想到啊，许文昭一个伯爵府的管事，在二十几年时间内，竟然贪污了这么多。金钟和金慧真的怒了，许文昭啊，许文昭，当年若不是老伯爵看到你是夫人远亲的份上收留你，你便是一个穷困潦倒的穷书生啊！若不是老伯爵供你读书，你如何考得上秀才啊？你如何能精通算术啊？你的衣衣食、你的房子、你的妻子儿女、你的一切都是伯爵府给的，你就是这样报答玄武伯爵府的？狼心狗肺，禽兽不如啊！沈浪在架子上找到了一本账册，这完全是许文昭的贪腐日记啊！什么时候贪污了多少，完全记得清清楚楚。沈浪笑道：“许文昭先生，现在证据确凿，铁证如山了吗？”哼！许文昭拼命的喘息。完全说不出话来，他完全站不住，直接瘫软在地上了。但是有一点他不甘心，这个秘密藏金库地点是绝密，连他许文昭的妻子都知道。沈浪怎么可能知道？许文昭嘶声道：“沈浪，我这个藏金密室的地点没有告诉任何人，你是怎么知道的？”不仅仅是许文昭，连金钟金会也百思不得其解。这个藏金密室完全是绝密啊！沈浪为何会知道？沈浪冷笑道：“许文昭，你太贪心了。”连建藏金库都要让伯爵府掏钱。九年前的账本中，你漂没了两万金铁，还买了二十五斤的乌铁。而那几年中被荒废的哨所只有这一个，偏偏这个荒废的哨所还动用过超过一百三十个人力，说是对哨所内外进行拆除。你当所有人都是傻子啊？你这个蠢货，连藏金库的秘密地点都在账本里面告诉我了。这话一出，金钟和金慧由衷佩服。沈浪竟然从这些蛛丝马迹直接判断出了许文昭的藏金地点，真是聪明绝顶啊！许文昭顿时要疯了。指着沈浪嘶声道：“你是人是鬼？是人是鬼啊！把所有金币、财宝全部装车带回伯爵府，把许文昭这个人渣也带回去。”沈浪下令道：“是。”
，金钟直接将许文昭拽了回去。许文昭长子许田双手双脚被打断，瘫在地上，望向沈浪的目光充满怨毒。沈浪道：“这个人杀了，脑袋割下来。”许田一惊，嘶声道：“你敢！越国新政，地方贵族无权处置属吏，更无权杀之。”沈浪冷笑道：“傻叉，在这里杀你，谁会知道？尸体烧成灰，撒到海里，人间蒸发。”金会上前就要直接割下许田的脑袋。沈浪忽然道：“要不我来试试。”他不想杀人，但需要切身感受一下这个世界的残酷。金慧一愕，然后将刀子递给沈浪。接着，金慧这个高手用力将许田按住，不让他挣扎。沈浪拿着锋利的刀子，在许田的脖子上摸了摸，按了按，然后轻轻一划。金慧目光抽了抽：“咦，姑爷这切人的架势，咋感觉比我还熟练呢？”整个车队满载而归。当伯爵大人见到这些金币、这些珠宝和古董的时候，既充满了失而复得的惊喜，又充满了无限的痛心。他在怀疑自己：难道我真的做错了吗？我这样宽容待人，竟然养出了这么一个白眼狼。我难道只是一个昏聩之主吗？若不是女婿沈浪、许文昭这只大蛀虫，不知道还要逍遥法外多久，不知道还要从伯爵府捞走多少名脂名膏。好女婿，好女婿啊！多亏了沈浪，才为伯爵府挽回了这么大的损失。多亏了沈浪，伯爵府眼下的财政危机才能有所缓解。伯爵大人望向沈浪。有千万言语都没有说出来，因为是自家的亲人，说感谢的话就太见外了。然后伯爵大人目光冰寒，望向了许文昭，一字一句道：“许文昭，你现在还有何话要说？”许文昭身体一颤，然后猛地跪在地上，西行过去，抱着伯爵大人双腿道：“主公啊，都怪我猪又蒙了心啊，千错万错都是我的错，您千万别气坏了身体啊！”伯爵大人猛地一脚将他踢开，厉声道：“你不要再演戏了，我真是瞎了眼睛，竟然一直信任你，重用你。”没有想到，人心竟然可以险恶到这个地步。许文昭又跪着爬过去，抱着伯爵大人双腿，嚎啕大哭道：“主公饶命啊！求您看在老主人的份上，求您看在夫人的面子上，求您看在我二十几年忠心耿耿的份上，饶了我这条狗命吧！”伯爵大人又猛地将他一脚踢开，他真是彻底被伤透了心。许文昭又跪爬到沈浪面前，拼命磕头，哭泣哀求道：“姑爷，都怪我许文昭瞎了眼睛，有眼不识泰山，得罪了您，我蠢不可及，我狼心狗肺。”求求您看在我年迈的份上，饶过我一条贱命吧！求求你了，求求你了，姑爷，只要您饶了我这条狗命，从今往后我给您做牛做马，做猪做狗。而沈浪在一边悠悠说道：“岳父大人，这许文昭必杀。”这话一出，在场几人都有些惊了。正抱着沈浪大腿的许文昭猛地一僵。伯爵大人真的很少杀人的，尤其像许文昭这样的老人。就算他贪污了这么多金币，顶多也就是抄家，然后打发他去乡野间了此残生。而沈浪竟然直接出言杀人。林老夫子道：“姑爷，这许文昭并非我伯爵府奴仆，只是雇佣关系。我们伯爵府没有权利杀他的，顶多是将他移交到城主府。这也是越国新政之一，任何贵族都无权干涉民政，除了对签了卖身契的奴仆有处置权，对属官是没有资格审判的，更没有资格杀。”沈浪道：“这许文昭不仅仅贪污海量金币，而且还勾结外敌。若是将他交到城主府，只怕几天后就逍遥法外，去一个玄武伯爵府鞭长莫及的地方。”许文昭听到这话，顿时干颤。好啊，小白脸孽畜，我像一条狗一样求你，你竟然还咬着我不放！他不由得嘶声道：“沈浪，你不要血口喷人。”沈浪道：“你总共贪污了近三万金币，但是你的藏金库中只有一万一，你购买了那么多田产豪宅，你家人过的日子奢靡之极，但这些加起来也就是五千金币了不起了。再加上你收买账房的那些手下，顶多两千金币，那剩下一万多金币哪里去了？”这话一出，伯爵大人目光一缩。沈浪道：“如果我没有猜错的话，这些金币……”你都给了城主府、太守府了吧？你的二儿子不在玄武城去了哪里？只怕是去了国都。如果我没有猜错的话，下一刻的武举人他会名列其中吧？许文昭，你不仅仅是贪没了伯爵府的钱，而且还吃里扒外，和敌人勾结在一起，打算里应外合对付我玄武伯爵府。沈浪淡淡道：“所以你不仅仅是贪没，而且是彻底的背叛。”许文昭厉声道：“你无凭无据，休想陷害于我！”沈浪猛地将藏金库的秘密账本摔在许文昭的脸上，厉声道。你睁大眼睛看看，你行贿的每一笔金币，你自己都记得清清楚楚、明明白白。伯爵大人拿过账本，果然上面每一笔行贿都记得清清楚楚，只不过没有指名道姓，而是用一号、二号、三号来代替。但是用脚趾头都能猜到这里面的一号、二号、三号是哪些势力了。伯爵大人闭上眼睛，让自己平静了下来，缓缓问道：“许文昭，为什么？这些年我有那些地方对不住你的吗？”面对铁证如山。许文昭知道自己再也没有狡辩的余地了，他反而多了几分骨气了，直接挺起身子，冷冷道
伯爵大人忘性还真大。三年前，我想要将二儿子举荐到伯爵府司军中做一个百户，您都拒绝了，难道忘了吗？竟然是因为这个，你就要出卖我？伯爵大人道：“我给过他机会啊，但是他武士也不过，文士也不过，我如何让他担任这个百户？伯爵府司军是我金氏家族百年基业的根本，我怎么可以摒弃公平公正？我的亲侄子想要进入司军，都被我拒绝了。”许文昭冷笑道：“我效忠了您二十几年，您连我儿子的前途都不舍得给，这不是无情无义又是什么？再说新政如火如荼，玄武伯爵府如同即将沉没的大船，我凭什么要跟着一起死？我难道不会另寻出路吗？”伯爵大人道：“你的另寻出路就是出卖我金师吗？成大事者不拘小节。”许文昭道：“我杀了你！”伯爵大人猛地拔出了巨剑。“伯爵大人，您不能杀我！”许文昭笑道：“我送出去那么多金币。”不仅仅是为了我儿子的前途，也是为了今天。我只是你雇佣的而已，并不是金氏家族的奴仆。不管我犯了什么罪，你都没有权利处置，更没有权利杀我。否则就是干涉地方民政，就是触犯国法。况且我身上还有越国的公民。林老夫子赶紧抱住伯爵大人，主公不能杀呀、啊！林老夫子道：“您若在这里杀了许文昭，那就落下巨大把柄了。别忘记东海伯爵是怎么死在张冲手里的呀！”沈浪道：“岳父大人，这贼子该杀，但现在不能杀。”不能在这里杀。刚才他亲自杀了许田，但人不知鬼不觉，尸体都烧成灰，抛进大海了。而现在许文昭就在伯爵府，无数双眼睛盯着。若是伯爵大人杀了他，就是触犯新政，只怕国君斥责的旨意几天后就下来了。见到这一幕，许文昭底气又忽然足了起来，道：“伯爵大人，您这个人最讲究规矩，所以您唯一能做的就是将我移交到城主府或者太守府，然后把我贪腐的证据递交上去，让太守府来审判我。一旦交给太守府。”那会发生什么事情？用脚趾头能想出来？找一个面容相似的罪犯杀了许文昭，继续逍遥法外。许文昭大声道：“在玄武伯爵府内，没有人可以杀我，否则就是触犯国法。”沈浪露出迷之微笑，道：“不，我们能杀你，而且完全不会触犯国法。”做梦！许文昭大笑道：“现在太守府乃至总督府都盯着你们，就等着你们犯错。我若死在伯爵府内，两天之内，总督府就会派人下来彻查。”沈浪道：“许文昭。”你这人怎么这样呢？我说的是真的啊！我们真的能够杀你啊！做你的白日大梦！许文昭冷笑的道。沈浪道：“老族长，接下来该您清理门户了。”然后几个身影走了进来。许文昭见之，瞬间失去了所有的血色，尿几乎都要出来了。因为进来的是许氏家族的族长，还有三个族老，还带着几个家族的壮丁。沈浪蹲下来道：“许文昭，伯爵府是不能杀你，但是许氏家族的家规却能够将你活活打死。”许氏家族的老族长朝着伯爵大人拜下道：“我许氏家族仰仗伯爵府这么多年，竟然出了这么一个吃里扒外的狼心狗肺，都怪我们管教不严，向伯爵大人赔罪了。”说罢，老族长直接跪下：“万万不可，万万不可！”伯爵大人赶紧将许氏的老族长扶起。老族长寒声道：“来人，将许文昭这个孽畜带回到许氏祠堂，活活打死！”许文昭拼命的挣扎，嘶声道：“凭什么？我就算在伯爵府贪污，也没有触犯家规啊！”家族祠堂也没有权利杀我。沈浪走过来道：“许文昭，杀你的罪名不是贪污，而是勾引沈娘、通奸之罪啊！”这话一出，许文昭彻底呆了。这件事情很隐秘的啊，沈浪为何会知道？这个女人虽然是许文昭沈娘，但其实才三十几岁而已，风韵犹存。许文昭，你这人不但经济有问题，生活作风也有问题啊！真是辜负了家族和人民对你的培养和期待。沈浪道：“不过我还真是小瞧你了呀。”像你们搞数学的，在这个年纪早就硬不起来了吧？竟然还能勾搭到年轻漂亮女人，有什么勾搭不到的？有钱能使鬼推磨，有钱也能让女人腰下玉盘磨豆浆，有钱能够让女人下面开口，当然也能让她上面开口，将许文昭给卖了。关键是看谁出的钱多。当然只是小部分女人这样啊，相当部分女人还是冰清玉洁、金石高贵的呀、啊。许文昭痛心疾首，厉声道：“那个贱人竟敢出卖我，他就不怕自己被游街示众，活活打死吗？”沈浪道：“给一笔钱。”让他和那个废丈夫和离，并且远走高飞了。他当然愿意开口了，将这个孽畜拖走。许氏老族长道：“许文昭拼命大叫，伯爵大人饶命啊，饶命啊！我愿意攀咬，我愿意交代，我向城主府行贿了，我向太守府行贿了，我还向总督大人的身边人行贿了。”伯爵大人神情一动，沈浪摇头道：“没用的，城主不会亲自收他钱。张静也让徐家代收金币，然后在徐家洗干净，再用嫁妆的名义送到张家。再说，我们拿到许文昭的行贿口供，向谁告状？”太守吗？总督吗？到那个时候就会出现这一幕。堂下何人？为何状告本官？你把这口供交给国君，国君立马就会想到你玄武伯什么意思。那么迫切扳倒你封地上的主官
，这是对抗行政，这是对寡人不满吗？在眼下这个环境，经济问题是搬不到一个太守，哪怕一个城主的。就眼前许文昭这个伯爵府的管事，明明是贪污罪名，却要用男女作风罪名弄死他，真是莫大之讽刺。伯爵大人叹息一声，放弃了这个打算。许文昭整个身体被拖拽了出去，几乎屎尿齐出。伯爵大人，我有天大的秘密要告诉你啊！沈浪姑爷，沈浪爷爷，我有钱。我还有钱啊，沈浪爷，有人要害你，田恒要害你啊！几个时辰后，许氏家族祠堂，许文昭被扒得干干净净，干瘦下垂的身体在风中飘零，然后当着几百人的面，他被活活打死。许文昭死了，死得很不安详，听说屎都被打出来了。浪儿，这次你立下了巨大的功劳。伯爵大人道，不仅为家里追回了一万余金币，而且还挖出了许文昭这个巨大的蛀虫，你要什么奖励？伯爵大人心情不太好，但对沈浪却和颜悦色。我想要睡我媳妇。沈浪心中道：“岳父大人，你下一道命令，让木兰脱光了，在床上等我吧。要不然，你派几个女高手将木兰扒光了，捆绑在床上，方便我办事。”当然啊，他只敢在心里说说。要真说出口，那可是会死人的。这都是小婿应该做的，哪里敢要什么奖赏啊？沈浪道：“伯爵大人道，为父把整个账房托付给你，从今以后，你来掌管我们伯爵府的账目如何？”别，沈浪赶紧拒绝。我来伯爵府是吃软饭的，是来享受荣华富贵的。管理账房这种暗毒劳形的事情，您还是交给其他人吧。而且做这种算术工作的人，经常加班熬夜，不但老得快，而且某个地方容易早衰不应。像我这样的绝顶美男子，怎么可能从事又累又耗费心神的工作？我觉得林老夫子忠心耿耿，为人正直，而且精通于算术，把账房交给他再合适不过了。沈浪道：“小旭可以把全新做账之法传授于账房的伙计们。”这样一来，今后所有账目都清清楚楚、明明白白，不但事半功倍，而且也能够在很大程度上杜绝蛀虫中饱私囊。伯爵大人无语。许文昭还说，沈浪野心勃勃，瞧他这副模样，可有半点事业心吗？这般痞赖的样子，真是让人生气。伯爵大人不知道为什么，心中明明很喜欢这个女婿，却总想揍他。当然了，对儿子金木聪，他是又不喜欢又想揍，这二者是有本质区别的。有功不能不赏，说说你想要什么？伯爵大人道。沈浪想了好一会儿，真的找不到一件想要的东西，他就想睡媳妇。可是这事情岳父大人管不了，还要看他自己泡妞的本事。当然了，一时半会睡不到媳妇也没关系，先睡小兵也是可以的。沈浪决定，等忙完这一段后，就要将告别楚南这个大事业提上日程了。不过很快，沈浪就想到自己要什么了。岳父大人，您要实在想要奖励我的话，就解除我的禁足令吧。沈浪道。岳父大人顿时充满戒备道：“你又想做什么？”沈浪道：“我没想做什么呀，就是想回家看看父母双亲。我这几日晚上都梦到了他们，不知道父亲咳嗽好了一些没有，不知道弟弟的腿上断骨恢复的怎么样了，不知道母亲是不是还在夜里缝衣衫。每当想起这些，小旭真是揪心。”听着沈浪充满感情的声音，伯爵大人非常感动。但是很快，他悠悠道：“沈浪，你四天前才回的家。”沈浪顿时尴尬道：“哦，是吗？我差点忘记了，这些天发生了太多事，感觉仿佛过去很久一样。”伯爵大人道：“在我伯爵府，让你度日如年了吗？”“没有，没有。”沈浪道：“岳父大人宽宏大量，岳母大人慈祥有爱，世子……总之，我在这里仿佛在蜜罐一样，幸福的不得了。”伯爵大人道：“既然那么幸福，就乖乖待在府里，不要出去闯祸了。”“啊，我刚才马屁是不是拍过头了？”伯爵道：“许文昭的儿子田恒，甚至城主府对你都恨之入骨。你离开伯爵府很危险，为父不能任由你胡来。”沈浪道：“可是。”岳父大人答应奖励我的，伯爵大人道：“你立下了大功，我奖赏你父亲三百亩良田，就这么定了。至于解除禁足令的事情，就不要再提了。”说罢，伯爵大人扬长而去，留着沈浪在后面喃喃自语道：“我我不想要三百亩田啊，我就想要自由。”金木兰回来了，他在外面奔波了整整两天两夜，带领着骑兵巡视了整个领地，驱逐了几十个非法闯入者。在沐浴的时候，小兵迫不及待，叽叽喳喳，将这一天一夜发生的事情都告诉了木兰。姑爷真是太厉害了！许文昭这样的大人物，他一夜之间就扳倒了。现在下人们可害怕姑爷了。许文昭仅仅只是在课堂上呵斥了姑爷几句，就被姑爷弄死了。而且姑爷为伯爵府立下了好大的功劳，追回了一万多金币呢。木兰听得脸蛋通红，眼睛微微发光。她本以为嫁给了一个智力低下的二傻子，但为了家族，她也认命了。但是，任何一个女人都不想自己的丈夫是个傻子啊！没有想到自己的这个夫君不但不是一个二傻子，还如此之聪明厉害。最最关键的是，还这么有趣；最最最关键的是，还长得那么帅，越看越帅。顿时
，木兰的芳心不由得掀起一道微小的涟漪，全身肌肤有点妈妈痒痒的。小兵道：“现在府里的下人们都在传，姑爷立下了这么大的功劳，老爷应该怎么重赏他呢？”听到这里，木兰忽然皱眉道：“小兵，以后不许人在府里谈论姑爷弄死许文昭之类的话，也不许说姑爷立下了多大功劳的事情。”小兵一愕道：“为什么呀？”木兰道：“许文昭之所以死，是因为他该死，不是姑爷害死的，这样会显得姑爷心胸狭隘，睚眦必报。”会让府里的人觉得他可惧不可亲。哦，小兵道：“那为什么贵的功劳也不许说呢？姑爷和我是一家人，伯爵府就是他家，只有臣子才立功，哪有主人自己立功的？”木兰道：“若是口口声声说姑爷立下了多大的功劳，会显得见外，他自己也不会高兴的。”啊，小兵道：“小姐，你想的真多，不过好有道理的样子。”接着，小兵想起了一件事，兴致勃勃道：“对了，姑爷昨天还考我一个问题。”木兰道：“什么问题啊？”小兵道。他问：“为什么白虎最珍贵？”木兰一愕道：“你怎么回答的？”小兵道：“我说，因为老虎都是黄色的，白色的非常稀有。”木兰道：“这没错呀。”小兵道：“姑爷却说，白虎之所以稀有，是因为一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。姑爷他就是胡说八道，白虎和光阴有什么关系？小姐你说。”忽然，小兵停住不说了，因为他望向水中金木兰腿间，顿时脸蛋通红。他终于明白，白虎和光阴有什么关系了，而木兰更是面红耳赤。浑身驼红，本能的用手捂住腹下。此时的他真是美得惊心动魄，艳绝人寰。这个混蛋竟然敢调戏我！还有这个秘密，他是怎么知道的？莫非偷看我洗澡？不可能！当然，这个夫君什么事情都做得出来，是没有什么节操的。关键是我金木兰武功那么高，他要是偷看我，一定会发现。说不定是这个臭流氓打探我的隐私来着。姑爷在哪里？木兰问道。小兵道：“老爷找他有事，应该快回来了吧？”木兰直接站起身子，那傲人的娇躯让人完全睁不开眼睛。这魔鬼的曲线，连小兵看了都干颤。给我更衣！木兰道。小兵怯怯道：“小姐，你你要干什么呀？”惩恶扬善。木兰义正言辞道：“小兵，你给我记住，男人一定要管，三天不管，上房揭瓦。”小兵道：“你你要打姑爷吗？”木兰道：“哼，我们金氏的女人从来不打丈夫。”直到媳妇回来了，沈浪赶紧跑回院子，一日不见。如隔三秋，这个媳妇虽然只拜过堂，还没睡过觉，但沈浪已经对她刻骨铭心了。这几天晚上都梦到了，脑海里面不时浮现她的腰下某处圆翘部位。前天半夜，沈浪还起来换亵裤来着。当然，为了消灭罪证，他直接把那条裤子烧了。不过，就在沈浪刚刚进入院子的时候，脚步本能的停了下来。不对，有杀气。紧接着，木兰那张艳绝人寰的面孔出现在沈浪面前。郎君回来了，妾身刚好有事要找你呢。这个小娘皮的声音竟然如此娇滴滴，破天荒啊，很反常。这里面肯定有阴毛哦，是阴谋。娘子回来了，这两天你在外面奔波，真是辛苦了，为夫真是心疼坏了。沈浪满脸真挚，然后他拱了拱手道：“娘子，你这边好好休息吧，为夫还有几本书没有看完，告辞了。”然后沈浪快速的朝着书房走去，嗖，一阵香风，木兰火辣的娇躯轻轻一弹，直接出现在沈浪面前。天，这样的弹性，沈浪真的担心未来自己会招架不住啊！再看木兰两条超级大长腿，这被夹一下，不但魂飞魄散，可能还会断啊！我现在开始健身，还来得及吗？木兰柔声道：“夫君且慢走，距离晚饭还有段时间，妾身有一个游戏，想要和夫君切磋切磋。”游戏，沈浪脑子里面出现了很多画面，比如他被绳子捆绑，又比如蜡烛油什么，又比如他被鞭笞之类。再看木兰穿着这一身，蛇皮紧身装。真合适啊！什么游戏啊，娘子？沈浪心动问道。木兰道：“就是类似于原始动物，身体有强烈碰撞的一种游戏。”沈浪心跳如鼓，呼吸急促，但是强烈的求生欲让他觉得必须马上离开。沈浪眼神无辜道：“娘子，还是不要了，马上就要吃晚饭了，不适合做这么激烈的运动。”然后他，然后低头就要走。下一秒钟，他走不动了，而且鼻血都快要喷出来，因为。木兰火爆的娇躯在他面前做了一个动作，后仰拱桥。他那魔鬼的身材还穿着紧身衣，做出这样的动作，对于任何正常男人来说，简直看一眼都要内心爆炸。老实讲，就这个画面，足够沈浪那什么一年的。就算是火坑，也会跳进去啊！沈浪心中大呼：“赶紧走，赶紧走，不然一会儿不知道怎么死的。”但是他嘴里却道：“既然娘子如此盛情邀请，那为夫就却之不恭了。”三分钟后，啊啊，哦。娘子，轻一点，轻一点，为夫还是第一次，要断了，真的要断了。
。这一刻，沈浪真的知道啥叫地狱了。他从来没有劈叉过的人，双腿活生生被压到180度，蛋蛋贴地，那种疼痛简直超过妹子第一次破身的100倍啊！他从来没有做过任何运动的人，活生生被身体对折，脑袋还要从双腿之间探出来。这一刻，他真的痛不欲生。他想要逃来着，但是有一双美丽香喷喷的魔爪抓住了他的肩膀。一步都逃不了啊！他真的后悔了，我好后悔啊！我不入赘伯爵府，就不会有今日之痛；我不穿越，就不会入赘伯爵府；我不去非洲，就不会被炸弹炸得穿越；我那天晚上不去实验室，就不会被硫酸毁容，就不会去非洲。同寝室的那个胖子，若不是借走我刚买的东京热，我就不会去实验室。死胖子，这一切都是你的错！为什么要借走我的东京热？怪不得我一见到金木聪，就有种见到仇人的感觉。娘，娘子，你不是说？我们要进行的是原始动物间的碰撞游戏吗？沈浪颤抖道。木兰道：“对啊，这个游戏叫六情戏，就是模仿原始动物的呀。”夫君，你身体太羸弱了，要多加锻炼啊！正好妾身有空，就帮助夫君好好锻炼一下。多多谢娘子。沈浪大汗淋漓。木兰道：“你我夫妻一体，用不着这么客气。夫君，我们再来十遍。”十遍。沈浪心中哀嚎：“娘子，你还真是心狠手辣啊！你就忍心见到我这么一个美男子被摧残吗？”娘子，我错了，我真的错了。木兰认真道：“夫君哪里错了呀？你又没有做错什么，我只是帮你锻炼身体而已。”沈浪道：“不管发生了什么事情，总之千错万错都是我的错。娘子永远是正确的、正义的、伟大的。如果有任何歧义，请参照上一条。”木兰道：“你真的知道错了？”沈浪道：“错了，我错得一塌糊涂。当然，他真的不知道自己错在哪里，但这一点毫不重要。总之，认错就是了。”木兰脸蛋通红道：“那你告诉我，这个秘密你是怎么知道的？知道什么啊？”沈浪道：“啥秘密啊？”紧接着，他脑子飞快转动，仅仅一秒钟，他就知道媳妇为什么会生气了，就是因为他调戏冰儿的那句话：“一寸光阴一寸金。”但是，你都把冰儿许配给我了，怎么可能因为我调戏他而生这么大的事情啊？不对，这里面有隐情，有秘密。媳妇，你反应这么大，在联系木兰说的这句话。这个秘密是怎么知道的？啥秘密？沈浪秒懂了。不会吧？上天这么眷顾我，我的娘子身怀名气。他的目光不由得朝着木兰腹下望去，尽管啥也看不见，但他会脑补啊。然后沈浪感觉到自己鼻血要喷出来了，而木兰见到夫君的这个表情，顿时恨不得地上裂开一道缝隙钻进去。他也明白了，这个流氓夫君压根不知道自己这个极度隐私的秘密，完全是调戏冰儿的时候误打误撞说的。自己反应这么大，反而泄露了这个秘密。沈浪温柔而正色道：“娘子，你放心，我绝对不会因为这个而歧视你的。”说完这句话，他后悔了，立刻捂住了自己的嘴巴，得意忘形了，飘了。接下来要惨了。果然，木兰淡淡道：“夫君，再来二十遍。”顿时，院子里面传来沈浪杀猪一样的声音。肥宅金木聪想要来找他玩，隔着两百米就吓回去了。半个小时后，一切终于结束了。沈浪觉得整个身体都不是自己的了，五指好像随时都要裂开，脱离自己的躯体一般，痛到没有力气喊：“娘子，我饿了，我们吃饭好不好？”吃饭的时候，沈浪双手双腿都是抖的。“夫君，你不会怪我吧？”木兰道。“怎么会呢？”沈浪道，“在任何时候，我都不可能怪娘子。不管出现了什么问题，都要从我自身找问题。娘子如同天上的太阳，永远都是光芒万丈，伟大正义。”木兰亲热的把菜夹到沈浪的碗里，柔声道。夫君身体有点虚，好好补补啊！不知道为什么，或许是幻觉什么的。沈浪见到木兰头上好像长着一对魔角。吃过饭后，木兰给沈浪准备了一桶药汤。沈浪脱光了进去，泡在药汤里的时候，那种酸爽舒服的感觉简直要喊出声来。泡过药汤之后，沈浪觉得自己身体竟然轻快了很多，也有力很多，手也不抖了，腿也不颤了。这个世界上最可怕的惩罚是什么？我惩罚你是为了你好。现在沈浪就是这种情形了。被木兰这个妖精好好收拾一顿后，他连心里责怪都责怪不出。夜里，沈浪躺在床上睡觉，本能地，他身体蜷缩在一起，这是他在上辈子养成的习惯，仿佛只有蜷缩着才会感觉到安全感，才能远离孤独和悲痛。木兰飘了进来，他担心自己会真的弄痛了夫君。看着蜷在床上的沈浪，他那张漂亮至极的面孔，不负白天的痞赖和欢乐，谈不上是孤独还是悲伤。木兰心中微微一抽痛，他轻轻抚下脸蛋。在沈浪的头发上亲吻了一口，动作轻，让人完全无法察觉。然后他飘然而去。沈浪睁开双眼，身体舒展开来，俊美至极的脸上露出一道笑容。
，论泡妞，论对美人内心深处之了解，论演技，有谁超得过我沈浪啊？结结结结，半夜时分，木兰已经睡了，小兵也睡了，他们百分之百睡了。你们也别问沈浪是怎么知道的，总之他还没睡。此时的沈浪戴着手套，戴着口罩，如临大敌，整整花费了几夜的时间，用了几百斤发霉黑麦，他还是提炼出了一点点药剂。尽管这个世界条件实在很粗糙，这东西。尽管纯度不高，还有许多杂质，但是完全足够用了，足够摧毁人的中枢神经。这就是沈浪接下来一步棋的杀手锏，连美国的中情局都在用，够不够厉害？许文昭死了之后，田恒和柳无言城主应该非常迫不及待想要对付我了吧？而且致命杀招都已经准备好了，想要对我沈浪一招必杀吧？我早已经准备好了，就等着你们来了。甚至逼迫田恒自断臂膀之前，沈浪就已经开始谋划，开始做事了，小心翼翼将这东西封存好。然后摘下了手套，沈浪俊美的面孔露出一丝邪笑。田恒，你以为打过你的脸后，我就会放过你，然后等着你找机会害我？别开玩笑了，怎么可能？一旦成为我的敌人，除非到死，否则咱们这段孽缘是结束不了的。冤家，你可以去死了！烛火下，沈浪这笑容真像是反派啊，不过还是那么俊美无匹。玄武城内的一个密室内，许文昭死了。田恒道：“被那个小白脸弄死的。”城主心腹道：“我知道。”田恒道：“我们的计划必须立刻进行，实则生变。”沈浪这个小白脸太歹毒，太狡猾了。城主心腹道：“不行，火还没有烧起来，时机未到。火有没有烧起来，无关紧要了。我们绝对一招必杀的。”田恒道：“夜长梦多呀、啊，沈浪这个小白脸早一日死，我们也早一日解恨，早一日安心。”城主心腹道：“总督使者已经在路上，明日就到玄武城，你明晚就可以动手。”是。田恒道：“次日，木兰很早就起床练武了。”练了半个时辰后，沐浴更衣。小兵，我有一套蓝色的布裙，你看到了吗？木兰问道。木兰不仅仅只穿绫罗绸缎的，有时候也穿布裙，因为她是伯爵府的长女，每年春耕秋收都要象征性的参加，这个时候就适合穿布裙了。没有啊，小兵道。前些日子我洗好后，已经收起来了呀，不见了吗？对啊，木兰道。真是奇怪，明明放在柜子里面的，却不见了。紧接着，木兰绝美的脸蛋忽然一红，暗啐一口。小兵道。小姐，要不然我在院子里面问问，到处找找。别找了，木兰赶紧道，可能是我随手放在军营里面了。早上吃完早饭后，沈浪来到木兰的面前，温柔真挚道：“娘子，你连续在外面奔波两天两夜，肯定累坏了吧？”嗯，木兰应道。然后他稍稍有些犹豫，有些话要不要讲，比如说夫君我的裙子、内衣之类的，你能不能不要弄脏啊？就算弄脏也不要紧，记得要洗干净放回原处，我还要穿呢。还有。夫君身体为重之类的话，不过他发现自己一句都讲不出来，毕竟不是每个人都像他夫君那样拥有刀枪不破的脸皮。于是他选择继续看书。当然，这件事情他是冤枉沈浪了。他拿走木兰的裙子，才不是为了做某种不可告人的事情，而是为了做某些更加不可告人的事情啊！沈浪道：“娘子，你腰酸不酸，脖子疼不疼？魏夫真是心疼坏了。要不然我给你推拿按摩，让娘子活活筋骨，可好？”木兰道：“夫君还会这些？”当然，魏夫会的东西可多了。沈浪道，木兰道，那就有劳夫君了。木兰坐直了娇躯，顿时脖子如同天鹅一般，腰臀的弧度如同大师勾勒出的曲线一般，性感而又迷人。这身材简直让人如痴如醉啊！然而，沈浪呼吸只混乱了三秒钟，色即是空，色即是空，有正事，有正事。沈浪等到自己心情平稳后，右手放在木兰道脖子上，微微一用力，嗯。木兰发出无比舒服的哼声，真的好舒服啊！就那一瞬间，她的娇躯真有种发颤的感觉。没办法，沈浪的手法确实是最专业的，尽管可能比不上隔壁的林然，但大家都是医生，手法应该也差不了很多。沈浪的每一处穴位都找得无比精准，力度也绝对完美，所以木兰感受到了无比酸爽的感觉，仿佛经脉被一根根扯开放松了一般。这真是绝佳的享受啊！娘子，你好紧啊！沈浪道。木兰闭着美眸道：“夫君，尽管我听不懂，但我知道你在耍流氓。”“没有，没有，我是说你的肌肤好紧啊。”沈浪道。木兰不由得夹紧双腿。流氓不解释还好，这一解释他就懂了。夫君，你再刷流氓的话，我又要找你锻炼身体了。”木兰淡淡威胁道。沈技师赶紧闭口不言，继续用心服务，免得乐极生悲。在他专注服务下，木兰感觉到舒爽一阵赛过一阵，让人要睡着过去一般，却又完全不舍得睡。娘子啊！以后你不要这么操劳了，好不好？魏夫真是心疼的不行啊！沈浪炽热道。他一边说
，一边无比认真的按摩推拿，态度专注，充满关切。木兰心生感动，但立刻恍悟过来，道：“夫君，你有事情要求我吧？”“没有，没有。”沈浪道：“魏夫是这样的人吗？服务自己的娘子，心疼自己的娘子，还需要理由吗？”木兰道：“真的没有事情求我。”沈浪道：“倒是有一件小事，很小很小的事情。”木兰道：“夫君，你说，能办我一定办，不能办我也没有办法。”接着他道：“比如。”夫君，你若是想要让我去找父亲解除你的禁足令，我就没有办法了。昨天我刚刚回府，父亲就找我谈话，说万万不可让你出门，会有危险的。啊！沈浪的手停下来了。娘子，你好好看书啊，魏夫还有一些事情要忙，这就告辞了。然后他按摩到一半，就直接走人了。木兰无语，他这个夫君未免也太现实了，人家不为你办事，你果断就变脸啊，真是讨厌，把人吊在半空中却跑了。沈浪又出现在岳母大人的身后。他按摩推拿的手法更加娴熟了，岳母大人享受无比，舒服的汗毛都要竖起来了。不仅如此，他的脸上还贴着一张沈浪自制的面膜。岳母大人，这面膜要天天做的，每次不要超过一刻钟。女人的皮肤最重要就是补水、防晒。尽管您看起来已经很年轻了，但我有责任让您十年后、二十年后看起来还和今天一样。我总共就制作了十张面膜，六张给了您。岳母问道：“那剩下四张给木兰了？”“不是。”留给我自己用了，沈浪道：“男人越帅，就越需要保养。”啊！这一刻，哪怕以岳母大人的聪明才智，都不知道这句话该怎么接。沈浪一边卖力的按摩，一边真诚无比的夸奖岳母大人的年轻美丽。现在您看起来像是木兰的姐姐，十年后未必了。岳母大人道：“哦，莫非我十年后就会老得快一些吗？”不是，说不定您到时候看起来像是他的妹妹了。沈浪道：“有一个词语叫做反生长，虽然是奇迹，但也未必不能发生的。”整整一刻钟后，沈浪按摩完毕，问道：“岳母大人，感觉怎么样？好舒服，整个筋骨都通透了。我几个孩子里面，就你最贴心。”岳母大人道：“木兰还好，但木聪我看一眼都觉得烦。”沈浪道：“我第一眼见到岳母大人，也觉得特别有缘分，就好像见到亲娘一样。”岳母道：“你娶了木兰，我可不就是你亲娘吗？”沈浪立刻道：“娘，乖孩子。”岳母大人道：“浪儿，你是有事情要找我吧？”沈浪道。岳母大人真是目光如炬。岳母大人道：“说。”沈浪道：“我想让岳父大人解除我的禁足令，有事情要出去。”岳母的表情严肃起来，道：“浪儿，真的非出去不可吗？你岳父是为了你的安全才将你禁足的。”沈浪认真道：“是的，一定非出去不可。”岳母大人思考了一会儿，道：“好的，我这就同你岳父讲。”一刻钟后，沈浪的禁足令解了。所以啊，这个世界就没有办不成的事情，关键看你有没有找对人。如今，整个伯爵府的生态链已经非常熟悉了。沈浪听木兰的，木兰听伯爵大人的，伯爵大人听夫人的，夫人听沈浪的。瞧，多么完美的闭环啊！什么？你问金木聪在哪个位置？抱歉，这么高级的生态链上，怎么可能会有一个肥宅的位置？有一句流传了很久的名言，怎么说来着？吃饭睡觉打豆豆，那才是肥宅金木聪的位置。玄武城主府内，柳无言的心腹飞快地冲进书房内。主人，总督大人的使者已经出了怒江城。今天晚上就能赶到玄武伯爵府，太守大人亲自陪同。柳无言城主顿时大喜，万事俱备，只欠东风。如今这东风已经来了，通知田恒马上着手准备，今晚就动手。柳无言道：“是。”心腹飞奔而出。柳无言淡淡道：“沈浪，我从来都不是针对你，我的目标是玄武伯爵府。但是你冲的太前面了，这次自然就成为炮灰。玄武伯爵，我倒要看看你如何度过这一关。”离开伯爵府之前，沈浪找到了金慧，问了几个问题。宋义去玄武城去找田恒了。金慧道：“是。”然后沈浪就隐秘的离开了。离开伯爵府后，沈浪却没有回家，而是在一片茂密的树林中。哎，做人最重要的是什么？克服自己的羞耻之心啊！为了银田恒和柳无言城主，必须要做出节操上的牺牲啊！沈浪一遍又一遍的安慰自己：“不就是女人的衣服吗？司马懿穿的，我沈浪就穿不得。”为了杀田恒。这点小代价还是要付出的呀，有些禁忌总是要破的，有些新世界的大门总是要稍稍打开一下。沈浪换上了木兰的蓝色布衣裙子，变成了一个窈窕美丽的女装大佬，然后朝着一个地方走去。大傻的父亲宋义不是寻常老百姓，他是一个有名的猎户，还是枫叶村的明军首领，手下有几十名弟兄，至少在枫叶村也是有头有脸的强人。当他回家的时候，发现自己儿子的蛋被沈浪踢碎了，当然怒发冲冠。他第一时间想要去将沈浪一脚踢死，不过也只能想想而已。沈浪在玄武伯爵府内，他要冲过去完全是找死。
，他的第二个念头就是报复沈浪的父母和弟弟。但是这个念头还没有起来，就立刻被村长否决了。沈浪在怎么也是玄武伯爵府的姑爷，他的父母就是伯爵大人的亲家，你想要对他们动手，也完全是找死啊！所以这一刻的宋义是叫天不应，叫地不灵，天地不公啊！当然，对于他自己将大傻遗弃一事，他觉得完全不是什么罪过。乡下人都这么干，得了重病没钱治，都扔到山里面等死。再说这个大儿子脑子有问题，没有出息的。但小儿子就不一样，从小就精明狠辣，完全可以继承他的衣钵，是他的命根子啊。而现在这个命根子竟然被沈浪一脚踢碎了，两颗蛋，这完全是毁了他的希望。沈浪，哪怕是你伯爵府的赘婿，我也一定要报这个仇。宋义立刻带着儿子去了玄武城救治，不管花费再大的代价，也要将儿子的命根子保住。但是。医馆的大夫明确表示，他儿子的命根子应该保不住了，而且需要立刻切掉，否则会有危险。大傻这个弟弟，某方面还没有觉醒，知道自己要被割掉蛋后，并没有太过于悲伤，反而咬牙切齿道：“爹，我要进宫，我要成为大太监，然后弄死沈浪那个二傻子，我还要杀光他全家。”宋义含泪答应了，这也是一条路子啊。然后他就去找了田恒，田恒是玄武城明军千户，算是宋义老大的老大，他们两人拥有共同的仇人沈浪。所以一拍即合，田恒道：“你妻子确实当面看到沈浪一脚踢飞了你的儿子宋冲。”宋义道：“是。”田恒道：“你确定有几个村民见到沈浪冲进你的家里，然后传来怒喝打闹之声？”宋义道：“是，他们可以出来作证。但沈浪这个畜生是伯爵府的姑爷，小人只怕告不倒他。”田恒冷笑：“告不倒？如果寻常时候确实如此，但今天晚上会有两个大人物光临玄武伯爵府，到时候就由不得玄武伯爵做主了。”也不是仅仅告倒沈浪这么简单，而是要将整个伯爵府都拖下水。田恒淡淡道：“杀人偿命，枉死犯法，尚且与民同罪，况且区区一个伯爵府赘婿，你把证人找好了，一定会有人为你做主。伯爵大人若敢袒护沈浪这个杀人凶手，只怕会激起民变。”宋义一愕：“沈浪没有杀人啊，只是踢伤了他的儿子，废了他的子孙根啊。”田恒笑而不语：“仅仅只是踢伤，这个罪名哪里够啊？一定要出人命才够，毕竟只有杀人。”才能让沈浪偿命啊！大傻的后妈宋义的妻子本来一直在玄武城医馆内照顾儿子的，但昨夜不知道为何被送了回来，有人仿佛要故意将他支开。此时，宋氏正躺在床上茶饭不思，儿子若被割掉了卵蛋，家里就绝了后，这该如何是好啊？不过生活还是要继续下去。儿子进宫当了太监之后，说不定能够飞黄腾达呢，说不定以后还能让他过上荣华富贵的日子。至于传宗接代，她还年轻，大不了和丈夫再生一个好了。想通了一些后，宋氏端起了床边的蜂蜜水，喝下去了一半。不知道为何，这蜂蜜水有些怪怪的，但宋氏依旧一口气喝完了。然后，新世界大门打开了，脑子仿佛裂成两半，整个世界瞬间变得不真实，光怪陆离。他只觉得自己飘啊飘啊，然后晕了过去，因为沈浪在他的蜂蜜水中还加了致命的其他东西。不知道过了多久，宋氏清醒了过来，但那种光怪陆离的奇幻，觉依旧在。然而，周围的一切。忽然变得无比的恐怖，依旧是他的家，但到处都飘着鬼火，还有厉鬼吟唱的声音，吓得他毛骨悚然，一切都如同在鬼域一般。下一秒钟，一个美丽的女鬼飘了出来，穿着蓝色的裙子，宋氏的头发都要竖起来，真的是女鬼，因为不用走路，直接飘过来了。你，你是谁？宋氏颤抖道，但发现自己竟然发不出任何声音，这，这真的是见鬼了，一点声音都发不出来。女鬼道：“狠毒的女人。”你竟然害我的大傻！你去死吧！宋氏明白了，这是谁？竟然是大傻的生母，那个已经死了二十年的女人。她怂恿丈夫将大傻扔到山沟去等死，没有想到大傻生母从地狱来复仇了。沈浪真的为自己心疼三秒钟，不但要扮女装，还要扮女鬼。你去死吧！女鬼手心凭空出现了一朵鬼火，猛地朝宋氏飞来。那鬼火落在她的身体上，直接将她白嫩的躯体烧焦了一大片，无比强烈的剧痛。但是她完全发不出任何惨叫。拿起床边的一碗水泼在身上的鬼火，但可怕的是，鬼火竟然没有熄灭，反而依旧在燃烧，太太可怕了！果然是鬼火，竟然连水都浇不灭，真的是鬼啊！姐姐别杀我，别杀我！宋氏大哭，拼命求情，但是喉咙沙哑，完全发不出声音。将你儿子丢弃的人是宋义，不是我啊！宋氏毫不犹豫出卖了自己的丈夫。女鬼上前，冰冷的手在鬼火上轻轻一拍，鬼火立刻熄灭了，然后。女鬼苍白修长的手指在宋氏胸口上一点，不过有些没忍住，还揉了一下。顿时，宋氏发现自己无法动弹了，能够看得见、听得见、感受到一切，就是四肢无法动弹
，仿佛整个身体不是自己一样。这种感觉好熟悉啊，就是鬼压床啊！天可怜见，我的儿子没有死，被上天福星所救。女鬼道：“你的儿子宋冲却死了。”宋氏一惊，拼命摇头道：“我的儿子没有死，只是马上要被阉割了而已。我回家整理一些东西，马上又要进城照顾他。不，他已经死了，就在此时死的，而且死的极其凄惨。”女鬼道。你猜会是谁杀了你儿子呢？紧接着，他的声音变了，从女人的声音变成了一个少年的声音：“娘，我死的好惨啊！我真的死的好惨啊！”这个声音其实和他儿子宋冲不太像，但宋氏已经本能代入了，觉得这就是儿子的声音。不不，我的儿子没有死！宋氏拼命道，但是依旧发不出声音。女鬼道：“你的儿子死没死？你很快就知道了。宋毅回来会告诉你，而且会说是被沈浪疯狂毒打，并且踢中下体不治而死。”然后官府会带着你去伯爵府指认沈浪杀人，但真正杀你儿子的人是田恒和你丈夫。不，宋氏哭泣道：“我的儿子没有死，而且我巴不得沈浪去死，我一定会指认他的。”大胆！女鬼厉声道：“你想死吗？”然后女鬼长长的指甲猛地划过墙壁，一道鬼火直接从她指甲上冒出，鬼火就在她的指甲上燃烧着，靠近宋氏的眼睛。“你想死吗？”女鬼厉声道：“沈浪是死而复生的天上福星。”是我儿子大傻的保护神，你竟然想要害他！自寻死路！女鬼尖吼，背后猛地冒出一团惊天鬼火，然后瞬间消失。宋氏直接吓尿了，魂飞魄散，拼命摇头：“我不想死，我不想死，姐姐你放过我吧！”宋氏说不出话，但依旧拼命地说：“女鬼道，我儿子正是受到他的庇护才能活，你想要害沈浪，就是要害我儿子。那样的话，我就拖你下十八层地狱，将你大卸八块，活生生油炸了。”刚刚尿完的宋氏。又尿了，我不敢了，我不敢了。女鬼道：“今天晚上，田恒会带着你去玄武伯爵府，当着几个大官的面，他会让你去指认沈浪杀你儿子。到时你知道你该怎么说吗？”宋氏拼命点头，紧接着又拼命摇头，因为他确实不知道该怎么说才符合这位女鬼姐姐的心意。女鬼道：“一开始，田恒不管说什么，你都答应；但到了伯爵府，当着所有大人物的面，你立刻反口说你儿子是被你丈夫宋义踢伤的，因为他偷看你沐浴。”啊！宋氏惊愕，女鬼继续道：“然后你当着所有人的面指认田恒，说是他逼迫你诬告沈浪，说他杀了你的儿子，让最大的那个官为你做主。”宋氏害怕了，田恒是一个大凶人啊，他要敢指认田恒，会被活活打死的。女鬼道：“你放心，指认田恒之后，伯爵府会庇护你的。等到田恒死了之后，你就可以回家了。而且我会奖励你三百金币，你拿着这笔钱改嫁，可以过上远超现在百倍的富裕生活。”真的，宋氏惊喜。女鬼手上忽然冒出了金色的火光，然后朝着宋氏的床底下一扔，道：“我已经在你床底下埋了三十个金币，等你指认了田恒之后，你就会在床底下再挖出三百金币。是要生是死，是荣华富贵，还是下十八层地狱，你自己选择。”然后，一阵烟雾冒起，女鬼的身影消失得无影无踪。不知道过了多久，宋氏睁开眼睛醒过来，顿觉头痛欲裂，但是全身能够恢复动弹了。刚才的一切是在做梦啊！对，肯定是在做梦，但是，一摸裤裆，湿漉漉的。再一看胸口的位置，有一个火烧的伤疤，这是鬼火烧的，他记得清清楚楚。这鬼火连水都浇不灭，而且那个女鬼指甲一划，鬼火就冒出来了。真的有鬼，真的有鬼，不是在做梦啊！他回忆刚才的一切，每一幕都是无比的逼真。现在他的家里阳光照射进来，一切都是正常的。而刚才他的家里阴森恐怖，到处都冒着绿油油的鬼火。对了。那个女鬼手心冒出一道金光，扔在床底下，说：“给她三十金币。”宋氏无比敏捷地爬起来，拿起一个小铲子，直接钻进床底下挖。然后，她惊呆了，真的有金币，整整几十个。这还不是最惊人的，更匪夷所思的是，这金币竟然被冰封着，准确说是装在一个冰盒子里面。这冰盒上面还印着字：“想死还是想活。”真的有鬼啊！否则大夏天的哪来的冰盒子啊？只有地狱才是冰凉凉的啊！这金币绝对是女鬼给的。宋氏对着这个冰盒子拼命的磕头，女鬼姐姐，我想活，我想活，你放心，妹妹知道怎么做。到时候官府让我指认沈浪的时候，我立刻反咬一口，说是我丈夫宋义踢伤了儿子，我一定咬定田恒让我诬告沈浪。就在宋氏不断磕头的时候，这个冰盒子竟然渐渐融化了，里面白花花的金币更耀眼了。谢谢姐姐，谢谢姐姐。宋氏觉得这肯定是女鬼给她的回应。废话，这么热的天，这冰盒子这么薄，被挖出来后肯定很快融化。然后宋氏抓起这些金币，一遍又一遍的数着，正好三十个。接下来还有三百金币呢。枫叶村后山某个偏僻山沟内，沈浪有些依依不舍的把蓝色的裙子脱下来。
换上男人的衣服，穿女装果然是一次很奇特的体验啊！尤其是当她穿上女装比女人还要美丽的时候。我若是去了泰国，就没有那些人妖皇后什么事了。呸呸呸！沈浪赶紧将这些荒诞不羁的念头抛开。接下来，他更加依依不舍地把这套蓝色的裙子以及其他东西全部烧掉了。刚才的那一出戏绝对完美啊！不管是白灵做的鬼火，还是萧石制作出的冰河。又或者是刺入宋氏胸口的银针，这一切就算有些破绽，但服下了致幻剂的宋氏也感觉是百分之百的真实。将一切都毁尸灭迹之后，沈浪赶回伯爵府。走在路上，他忽然想到一个问题：娘子该不会发现少了一套裙子吧？应该不会吧？他衣服那么多，不过万一他发现了呢？发现了又怎么样？难道他知道是我偷的？那万一他觉得是我偷的呢？绝对不能说是偷来穿，那样他会觉得我是变态。男儿深女人心。到时候和我做姐妹，那就尴尬了。那我该怎么解释？总不能说娘子我对你情不自禁，所以偷来你的裙子，做了某些不可告人的事情，将你裙子弄脏之后，又烧掉毁尸灭迹了。这样一来，我沈浪的形象不就毁了吗？玄武城内，大傻同父异母的弟弟宋冲死了，他进宫当大佬的梦想戛然而止，甚至他那对坏死的蛋蛋都还没有来得及阉割掉。大傻的父亲宋义浑身颤抖着，看着自己小儿子的尸体，嘶声道：“为什么呀？”为什么啊？田恒语气平淡道：“你觉得是踢伤一个无辜少年的罪名更大，还是踢死罪名更大？”宋义当然懂，只不过他觉得自己小儿子宋进宫当太监也不失为一条出路啊。踢伤无辜少年的罪名也够把沈浪抓进监狱了呀。然而，没有想到田恒等人如此心狠手辣，直接将他小儿子弄死了。不过，他内心深处真的没有想到吗？这是一个非常魔鬼的问题，不能深究。田恒淡淡道：“杀人偿命，枉子犯法，与庶民同罪。”当然，他后面半句是屁话，但至少说出口的时候是真理。田恒问道：“总督大人的使者到了吗？”“马上到了。”田七道：“玄武伯爵府世子和金木兰亲自率领骑兵迎接二十里。”田恒又问道：“太守大人亲自陪同吗？”田七道：“是的。”田恒叹息道：“万事俱备，东风也至，沈浪死定了。”田七道：“这本就是一条狗一样的人物，就算攀上了伯爵府，也是一条狗。”“是啊，碾死这条野狗只是顺便。”扳倒伯爵府才是主要目的。田恒道：“沈浪一旦被抓入狱，就立刻将他家人带上脚镣，刺穿琵琶骨，送去矿山，直接劳役致死。”田七道：“是。”接着，田恒道：“宋义，去把你妻子接过来吧，穿上校服，扮相凄惨一点，带去伯爵府指认杀人犯沈浪，他是唯一的目击证人，其他证人也要准备妥当。”宋义目光含泪道：“是。”田恒道：“不就一个儿子吗？还可以再生的，弄死沈浪后，你来做寒水镇亭长。”宋义身体猛地一阵激颤，悲声道：“是，多谢大人栽培。”宋义骑马，用最快速度赶回家中，发现妻子处于某种奇怪的状态中，显得非常狼狈，而且身上还要臊位，两只眼睛通红，仿佛要发神经一样。不过他并没有怀疑，只是觉得妻子伤心过度，而且竟然伤心到失禁了，可见他是多么疼爱孩子。宋义悲痛道：“娘子，冲儿重伤不治，他他去了。”宋氏身体猛地一颤，抬头望向了丈夫。尽管心里有所准备，但听到这个噩耗的时候，他的眼泪还是涌流了出来。他是贪婪爱财、自私卑鄙，但那毕竟是他的亲生骨肉啊！若是被淹了送进宫去，他还有一个念想。现在人没了，他当然心痛如绞。玉鬼姐姐，你果然没有骗我，你果然没有骗我。田恒，你好狠毒啊！竟然真的杀我儿子！宋义，你这个禽兽不如的东西！宋氏的面孔顿时变得狰狞起来，双目充满了仇恨。沈浪这个畜生杀了我们的儿子！我们要报仇，宋义私声道：“娘子，你要振作起来。只有弄死了沈浪，为儿子报仇，他在天之灵才能瞑目。”宋氏心中冷笑：“若不是女鬼姐姐，我也被你这个禽兽蒙在鼓里。”宋义道：“娘子，你放心，城主府、太守府，甚至总督大人的使者，都会为我们撑腰的。你是唯一的目击证人，你要指认沈浪踢死了我们儿子，要他偿命，你知道吗？”宋氏充血的眼睛盯着丈夫，声音沙哑道：“我知道，我当然知道该怎么做。”宋义道。我们穿上丧服，带着冲儿的尸体去伯爵府讨回公道，一定要让沈浪偿命。接着，宋义想起了田恒的话，一定要让妻子看起来惨一些，毕竟刚刚经历了丧子之痛。不过很快他发现，不用装扮了，因为现在妻子的样子已经非常惨了。为了更加真实的效果，为了更加悲惨引起同情，他甚至连裤子都没有让妻子换掉，就这么一身臊位。然后，宋义带着妻子驾驶马车，朝着玄武城冲去。来到田恒面前，田恒上上下下看了宋氏好一会儿。然后捂了捂鼻子，这宋义办事老练狠辣，太逼真了，太惨了。这宋氏披头散发，眼窝深陷充血
，目光呆滞，表情狰狞，而且身上还有火烧的痕迹和伤口，竟然还失禁尿了一裤子。对自己妻子下得了这样的狠手，这样的人才绝对可以好好培养。田恒道：“令郎死了，我也非常痛心，还请宋夫人节哀。不过你放心，作为你丈夫的长官，这件事情我一定管到底，一定为你们夫妻讨回这个公道。”然后他猛地拔出大剑，将前面的桌子劈成两半，杀人偿命。哪怕沈浪是玄武伯爵府的姑爷，也不例外。走，我这就带着你们去伯爵府，讨回一个公道。接着，田恒望向宋氏道：“弟妹，你知道应该怎么做吧？”宋氏抬起双眸，那阴狠仇恨的目光让田恒都哆嗦了一下。宋氏一字一句道：“我当然知道怎么做，杀人者偿命。”这每一个字都充满了刻骨的仇恨。田恒大喜，对，要的就是这个状态，就是这仇恨滔天的样子。走，去玄武伯爵府，让沈浪偿命。田恒一声令下，几个黑衣帮的武士抬着宋冲惨绿的尸体，带着宋义夫妻朝着玄武伯爵府杀气腾腾而去。他们身后整整几百人跟随，这些人都是玄武城的地痞混混，全部都是田恒的徒子徒孙。一路上还有许多看热闹的无赖们以及无知民众纷纷加入队伍，几百人立刻膨胀到一两千人。田恒心中更加得意：“伯爵大人，你不是爱民如子吗？现在我就带着几千人去找你讨回一个公道，看你交不交出沈浪。”沈浪。我看你怎么死！一边走，黑衣帮众一边嘴里大喊着：“杀人偿命，交出沈浪！杀人偿命，交出凶手！”在中国古代，隋朝之后废郡为州府，便没有太守官职，总督一职更是到了明清两代才有。之前类似行高官官是宣抚使、节度使、州牧等，而在这个世界，城、郡太守和行省总督三级官职并存，和中国古代官制有很大不同。只能说我大元王朝自有国情在。不过沈浪也大概能够了解其中的原因。其一，这个世界武力水准远超中国古代，所以那些最出色的人才往往文武双全，所以这就造成了文武官职很难彻底分家。其二，各国都存在着大量的封地贵族，作为地方长官，想要压制这些老牌贵族，手中没有兵权不行，所以军政和民政权力也很难彻底分割。傍晚时分，玄武伯爵府迎来了两个大人物：天南行省总督府使者、总督祝融大人的幕僚严无忌。天南行省怒将军太守张冲，陪同人员有玄武城主柳无言、前玄武城主张伯言、玄武城守军首领张敬。为了表示对两位大人物到访的欢迎，世子金木聪、伯爵府小姐金木兰亲自率领二百骑兵出营二十里，然后伯爵大人率夫人、沈浪等一众人在伯爵府门口迎接。这也是沈浪作为伯爵府姑爷第一次出现在这等重要场合。在此之前，沈浪对严无忌和张冲这两个人物都做详细功课。严无忌，男。五十三岁，越国殿试探花，牛不牛，屌不屌？越国也是有差不多近两千万人口的大国，他能考中全国第三名。这要牛的人本应该自己做大官，为何却成为祝融总督的幕僚呢？因为他的家族范氏了，严无忌被牵连其中，被迫离开官场后，他开办书院，教书十年，名满整个越国。之后，他被祝融大人看中，三次登门，终于成为了总督府的幕僚。此人极得总督大人信赖。在外一言一行，皆可代表祝融大人的意志。甚至很多人说，宁可得罪总督之子，不可得罪严无忌。就比如说，宁可得罪马应九，不可得罪金丕忧聪。还有人说，严无忌是祝融大人的袖子，这是什么意思？沈浪这样纯洁的美男子是不懂的。至于这位太守张冲，也绝对是一个牛人，超级牛人。他父亲是武官，他自己则文武全才，上马能率兵打仗，下马能够治理一方百姓。之前二十年，他辗转各地，担任了五任城主。每一任上，他都政绩显赫，但一直蹉跎，官运并不亨通。没有办法，寡妇睡觉，背后没人推啊。而三年前的一战，让他名声震动整个越国，从此被国君和祝氏家族看中，一飞冲天。当时他担任的是东将军的望牙城主，在过去的百年岁月中，提起东将军太守是谁，没人知道。但说起东江伯爵府，闻名遐迩，人人敬畏，几乎所有人都认为东江伯爵府才是东将军的天，几百年的土皇帝了。比起玄武伯爵，东江伯爵可是跋扈厉害的多了，而且手段极端激烈，完全将郡太守压得喘不过气来。东江伯爵府所在的望牙城，更是被誉为官场的死亡地带。越国的新政在东江郡完全是寸步难行。这位张冲用了五年的时间，将东江伯爵府逼得走投无路。那位跋扈的东江伯爵率军攻打城主府，张冲以寡敌众，率军破之，大获全胜。至此，东江伯爵府失去了一切兵权和封地。东江伯爵自杀身亡，最后国君开恩，没有大开杀戒，甚至没有剥夺海氏家族的爵位，但东江伯爵府彻底成为了一个空壳子。张冲一战成名之后
，被调回国都韬光养晦三年。去年，他被派到了怒将军，担任太守，推行行政。怒将军的土皇帝是谁？玄武伯爵府。所以，这位张冲大人剑指何方，再明显不过了。当年他还只是一个城主的时候，就灭掉了东江伯爵。如今担任太守，军政大权在握，难怪玄武伯爵如同芒刺在背，时刻谨小慎微。不过，这位张冲大人到任之后，并没有如同众人想象中的那样大烧三把火。也没有和玄武伯爵府针锋相对，反而显得尤为低调。见到这两位大人物后，形象倒是和沈浪想象中差不多。严无忌是一个中年美男，看似清和，实则清高傲慢，而且衣服竟然熏香了，还画了一点眉毛。别以为沈浪没发现，果然传言并非都是空穴来风啊。尽管他没有学，张冲肤色很黑，面孔本来算是英俊的，但过于瘦削，刀劈斧砍一样，显得十分阴沉。而且此人尤其沉默寡言，唯有一双目光，如同鹰隼一般锐利。严无忌身穿飘逸华服，而张冲则一身布袍，身上没有任何贵重饰品。单纯扮相上看去，真想象不出这位太守大人竟是文进士出身。见面之后，严无忌和玄武伯爵好一阵寒暄，又和伯爵夫人聊起了双方家族的传统友谊。没错，这位严无忌大人也出身贵族，只不过是那种没有封地的贵族。而张冲从头到尾就只是和伯爵大人说了一句“冲，拜见玄武伯”。之后，这位文武双全、大权在握的太守就侧立一边。没有再说一句，浪儿，过来拜见严先生和张太守。”伯爵大人招呼道。沈浪上前稍作拱手行礼。这两人是阶级敌人，岳父大人需要面面俱到，而他沈浪此时还是小人物，态度什么的不重要的，稍作敷衍即可。难道对方会因为你态度好而对你好一些？不可能。沈浪作为赘婿，两个大人物是不会专门问候你的。严无忌矜持笑了笑，张冲点了点头，然后就将他沈浪忽略了。这才是正常态度。接下来。玄武伯爵将几位大人物请进了伯爵府，大摆宴席。这个时候的沈浪也只是埋头吃东西，顶多喝一些甜甜的米酒，一边吃一边看木兰迷人的腰臀曲线。不知不觉吃的更多了。木兰对自己的流氓夫君没有办法，只能当做什么事情都没有发生。什么？沈浪出来吟诗作对，装逼打脸，完全不存在。人家两个大人物，一个探花，一个一假进士，会专门过来考你一个赘婿的学问？想太多了，玄武伯。二十年时间又到了，言无忌道。这话一出，所有人都放下了筷子，因为要说正题了。言无忌道：“总督大人这次派我前来，就是想要让我问一问，对于金山岛之争端，玄武伯作何打算？能否由总督府和平调解？这才是两位大人到访的目的。金山岛之封地争端，这就关系到许多年前某代国君的阴谋了。其中历史不必细说。总之，北边的静海伯爵认为这金山岛是属于他的，而玄武伯爵府则认为金山岛是属于金氏家族的。”两家为此几乎将脑浆都打出来了，争了一百多年时间，这个官司谁都打不清楚了。双方家族都能列举出一百条证据，证明自己拥有金山岛不可侵犯的拥有权。最后由上一代国君下旨，金山岛二十年一个周期，双方进行文武比试，谁赢了这二十年的封地权就归谁。如果说是一般的岛屿，那也就算了。关键是金山岛上有品位极高的铁矿，还伴随着其他矿产，谁得到了这个岛的开发权，每年的经济收入起码提高三成。二十年前，玄武伯爵府输了。损失了一大财源，真是有些伤筋动骨。如今伯爵府的财政危机，除了因为有许文昭这样的大蛀虫之外，失去了金山岛也是更直接的原因。可以说，失去了金山岛后，玄武伯爵府的脊梁骨被人家打断半截。玄武伯爵道：“那总督大人的意下如何？”严无忌道：“总督大人说了，大家以和为贵，将金山岛一分为二，北边归静海伯爵府，南边归玄武伯爵府。”这话一出，玄武伯爵顿时怒了：“当我老实人好欺负吗？谁都知道。”整个金山岛的主要矿产都在北半边，南半边只有大片的盐碱地和沙滩，大片的树林。不过，尽管心中愤怒，但伯爵大人不会当面拒绝的，只是端起酒杯道：“喝酒，喝酒。”严无忌当然知道是这个结果，便不再开口。他代表总督大人表示一下态度，代表魏晋来调解过了便可。剩下你玄武伯爵府和静海伯爵府两家想要打出屎来，我都没意见。而且打得越狠越好。接下来，宴会就进入了垃圾时间，大家又不是很熟。还是阶级敌人，就不必尬聊了。玄武伯爵也不是那种长袖善舞、八面玲珑之人。伯爵夫人虽然聪明，但却嫉恶如仇，不喜隐藏。至于金木聪世子，呀，抱歉，没发现你也在啊。沈浪虽然是赘婿，地位低下，但好歹长得帅啊，别人总忍不住要多看几眼。看完后还要回味一下，默默在心中进行美男子排名，是第一还是第二呢？真是帅无第一，美无第二。至于金木聪这肥宅，完全是背景板了。在场所有人都不说话，整个宴会显得尤为的安静。就在这个气氛特别尴尬的时候，
外面忽然响起了一阵喧哗之声，隐隐还能听见无数人在高呼：“交出沈浪，杀人偿命！交出沈浪，杀人偿命！”沈浪不由得呼了一口气，整个人都精神了。哎呀，好戏终于来了！我他妈都要等睡着了，真不愧是大人物啊！严无忌和张冲两人明明听到了外面的喧哗声，却装着什么都没听见。伯爵大人听到了，顿时脸色一变，本能就要起身，但是夫人飞快扯了一下他的袖子：“你傻呀、啊！明摆着是敌人的阴谋，你还要主动凑上去？漂亮女人眼睛会说话，这话真是半点不假。夫人根本就不用开口，单单一个眼神便能够让丈夫知道自己说什么。”于是伯爵大人也装着听不见外面的喧哗声，暗自喝酒，但是内心却无比焦灼。这没人挑头也不行啊！沈浪都有些急了，再不行我自己挑头出面了呀！沈浪，外面好像有人在喊你。肥宅金木聪说了今天晚上的第一句话，然后他就感受到三道杀人的目光，分别来自他爹、他娘、他姐姐。他不由得脖子一缩，真的想要将大脑袋塞到裤裆里面去和小头挤在一起。此时他内心只有一个声音：今天晚上我死定了，我一定会被活活打死的。见到伯爵大人在装傻，柳无言城主只能开口道。外面为何如此喧哗？去责问一下。他是在吩咐城主府的武士，尽管有些喧宾夺主，但也并无不可。片刻后，两个军官飞快进入大厅，一个是城主府的军官，一个是伯爵府的百户京城。主人，外面有上千民众围攻伯爵府。京城焦急道：“这下子，伯爵和夫人脸色都彻底变了。上千人围攻，那就是有大阴谋了。目标绝不仅仅是要置沈浪于死地，甚至是要将伯爵府也拖下水了。”城主柳无言怒道。胆大包天吗？竟然围攻伯爵府，想要造反了吗？是谁带的头？城主府军官道：“是枫叶村的明军首领宋义，他宣称自己的儿子无缘无故被伯爵府姑爷沈浪踢死了，正抬着儿子的尸体，想要让伯爵府交出沈浪，讨回一个公道。”这件事情，伯爵大人是知道的，甚至他都没有出口责怪沈浪，实在是宋义一家太过分，竟然将大儿子扔在山沟等死。那个小畜生被自己大哥救了一命之后，非但不感激，反而迫不及待让大哥去死。大傻是沈浪唯一的朋友，当时激愤之下踢出一脚，尽管有些不理智，但伯爵大人可以理解。之后，他派金钟专门去找过宋义谈话，而且还送了一笔钱。当时宋义明明表现的感恩涕零，根本没有丝毫追究的意思，而且他那个小儿子根本没有性命之危啊，如今竟然死了。伯爵大人深深感觉到了对方之歹毒。玄武城主柳无言听了之后道：“沈浪姑爷是读书人，怎么可能会有如此行径？”接着，他起身道：“严先生，太守大人，玄武伯。”这件事关系到伯爵府名誉，不如叫进来查个水落石出如何？严无忌和张冲当然不会开口，作为大人物，他们坐在这里就可以了。如果还要开口推波助澜，那就失了身份。玄武伯爵金卓知道今天的大麻烦来了，对方用一条人命的代价要弄死他的女婿，接下来会发生什么，他用脚趾头都能想出来。他就要面临一个选择：要么牺牲放弃沈浪，要么伯爵府也被拖下水。夫人又在边上扯了扯他的袖子，那双会说话的眼睛紧紧瞪一眼，就让伯爵明白。他要说什么？你若敢放弃浪，我绝不饶你。伯爵大人送去一道眼神。你放心，魏夫是这样的人吗？我绝对不会牺牲浪。伯爵夫人目光变得温柔而又坚定。有什么难关，我们夫妻一起度过。伯爵大人还于温柔神情眼神。有妻如此，夫妇何求？真不愧是恩爱夫妻啊！压根就不需要用嘴巴交流，直接用眼神交流，这是真正的神交啊！深深吸一口气，伯爵大人提起所有精神，做好战斗准备，让他们进来。片刻后，田恒、宋义二人抬着一个少年的尸体走了进来，还有一个狼狈不堪的夫人，披头散发，眼睛充血，身上带伤，形容枯槁，身上甚至还有尿臊味。他的这等悲愤，这等丧子之痛，一看就不是装的，真得不能再真。进来之后，宋义直接跪下，指着沈浪，七呼道：“贼子，你还我儿子命来！”伯爵大人面无表情。柳无言城主作为主官，猛地一拍桌子，厉声道：“这里是什么地方？岂有你喧哗！”宋义不断磕头道：“城主大人，伯爵大人，请你们为小明做主啊！”他明明知道总督大人的使者在，太守大人也在，却装着完全不知道。柳无言城主道：“发生何事？你细细说来。”宋义气声道：“沈浪在入赘伯爵府之前，曾经是枫叶村一名普通百姓。他从小为人孤僻，和所有人关系都不好。与我小儿宋冲更是有些少年义气之争，但只不过是小矛盾而已。谁能想到沈浪这小人子戏中山狼，得志更猖狂？”说到这里。柳无言城主皱了一下眉头，告状你就好好告状，这样的词儿是你该说的吗？宋义继续道：“沈浪小人得志，入赘伯爵府后，立刻迫不及待回到村里耀武扬威。因为我儿宋冲和他有过矛盾，他直接冲到我家中，当着我妻子的面对我小儿进行毒打，并且一脚踢中我儿下体。等我将儿子送到玄武城救治的时候，已经来不及了
，他是活活被沈浪这个畜生打死的。然后宋义扒开了他小儿子宋冲身上的衣服，身上许多伤痕，触目惊心，尤其是下体之处，肿胀的如同茶壶一样，茶壶嘴显得尤其小。几位大人看看，沈浪是何等之歹毒啊！竟然，我的儿子下此毒手，我儿子和他仅仅只不过是有几句口角之争而已。宋义嚎啕大哭，如今我白发人宋黑发人早就不想活了。豁出这条性命也要讨回公道，请几位大人为我做主啊！金木兰忽然道：“你儿子何时死的？”宋义道：“被沈浪毒打之后，当天夜里死的。其实宋冲是昨天才被田恒让人弄死的，但这个时候可没有什么牛逼的法医能够准确判断死亡时间。”金木兰道：“那你当时为何不来伯爵府讨回公道，一直拖到此时才来？”宋义道：“因为我害怕啊！我儿宋冲死后，我立刻就想要来伯爵府讨回公道，但没有想到有一个人找到了，他自称是伯爵大人的心腹。”给了我一笔金币，并且威胁我不要多嘴，否则就杀我全家。至于儿子没了，还可以再生。顿时，伯爵大人脸色铁青。难道这些年来他的保守谨慎，真的让人觉得玄武伯爵府已经不让人畏惧了吗？玄武伯爵看了田恒一眼，淡淡道：“田恒，你为何在此？”田恒道：“启禀玄武伯，这宋义是明军十人长，是我属下，我身为他的长官，有责任为他讨回公道。其实这个时候，田恒不应该来的，他和沈浪有旧怨。”所以根本不该出现在这个场合，但他实在忍不住啊！他和沈浪仇深似海，真的想要亲自将这个小白脸畜生置于死地。柳无言城主道：“宋义，你口口声声说沈浪打死了你的儿子，可有证据？”宋义道：“当日沈浪冲进我家，很多人都见到了，可以为我作证。”柳无言城主道：“传人证。”片刻后，四个枫叶村民走了进来，全部都是青壮明君。小人亲眼见到沈浪进入宋义家中，可以作证。四个人同时开口作证。小人还听到沈浪进入宋义家中之后，里面传来了打闹之声。小人可以作证。柳无言城主道：“沈姑爷，你有何话说？”沈浪甚至都没有站起来。无辜道：“我是进入过宋义家中，但我没有打人，我是去送银子的。大傻是我的好朋友，我送银子给宋氏，让他以后每天让大傻吃饱。”宋义厉声道：“你撒谎！明明是你一脚踢死我的儿子宋冲，我娘子在边上亲眼见到，枫叶村民也在外面听到了打闹之声。”柳无言城主道：“宋氏。”你确定你看到了？宋氏双目顿时充满了仇恨，咬牙切齿道：“我确定我看到了。”宋义拼命磕头出血道：“几位大人，请为小明讨回一个公道。”田恒道：“根据我越国律法，杀人者偿命，枉子犯法，尚且与庶民同罪，更何况沈浪只是伯爵府的一名赘婿，请诸位大人和伯爵大人秉持公正，为我属下讨回一个公道。”柳无言城主为难道：“玄武伯，根据律法，杀人者确实要偿命，不如让沈浪姑爷跟着我们回去。”把事情调查清楚。此时，伯爵府外的黑衣帮众齐声高呼：“杀人偿命！杀人偿命！”然而，就在此时，宋氏忽然咬牙切齿道：“几位大人，我亲眼见到我丈夫宋义疯狂毒打我的儿子，并且一脚将他踢飞。而儿子本来伤得不重，送去玄武城救治，眼看就要好了。但田恒大人前来探望之后，我儿竟然莫名其妙就死了。”然后，宋氏跪下磕头，声音如同杜鹃泣血：“定是田恒杀死了我儿子，而且他还逼迫我诬告沈浪。”否则就要杀我全家，请诸位大人为民女做主，杀人偿命，血债血偿。宋氏这话一出，顿时如同雷霆霹雳，把所有人震傻了。宋氏这话一出，全场瞬间凝固了，完全是死一般的寂静。发生了什么事情、啊？出现幻觉了吗？这转折太大了呀，反应不过来啊！今天晚上不是搞沈浪的吗？怎么逆转了？而反应最快的便是田恒，此时他全身汗毛都竖起来，如同遇到危险的野兽一般。靠，有阴谋！有大阴谋，他第一时间朝沈浪望去，因为他已经被搞过很多次了。果然，沈浪那张俊美无匹的面孔依旧是人畜无害的微笑。强烈的求生欲让田恒想要立刻转身就走，但是敏锐的直觉却告诉他走不了了。你已经被沈浪这个狠毒小白脸盯上了，这个恶毒之人一旦咬住猎物是绝不会松口的。而这个时候，张冲和严无忌两个大人物才第一次正眼望向了沈浪。柳无言城主也完全错愕了，顿时觉得有些口渴，喝下了一杯水。沙哑道：“宋氏，你是不是因为悲伤过度，所以口出胡话了呀？”然后他狠狠瞪了一眼宋义，田恒的目光更是如同刀子一般，朝着宋义戳去。“你的婆娘是怎么管教的？赶紧让她改口，否则你死定了！”这群人中最最惊骇的便是宋义了，完全不敢置信，望着自己的妻子：“这，这是跟自己睡了十几年的妻子吗？为何如此陌生啊？”宋义嘶声道：“娘子，你怎么了？伤心过度而胡言乱语了吗？”明明是沈浪那个贼子踢死我们儿子的，你亲眼看到的，为何此时又改口了呀？宋氏充满仇恨的盯着丈夫道：“明明是你，我亲眼看着你一脚踢中冲儿的下体。”
，沈浪是到过我们家里，但却是来送银子的，因为他害怕大傻在我们家吃不饱。妻子不是在说胡话，他是故意这样说的。宋义真的完全惊呆了，浑身开始颤抖，无边无际的危险涌上全身。你，你究竟发的什么疯啊？宋义颤抖道：“沈浪给你什么好处了？他是不是威胁你了？”柳无言城主寒声道：“宋氏有这么多大人在场，作为正是有严重后果的。”再说，宋冲是你们最疼爱的儿子，作为父亲，宋义为何要踢他，而且还是踢下体部位？宋氏颤抖道：“这里面的原因，名父难以启齿。”田恒道：“你明明是在撒谎，有什么难以启齿的？你收了沈浪多少好处？你受到他什么胁迫了？”沈浪一句话都不反驳，一脸天真看着这一切，就好像整件事情和他无关一般。宋氏猛地一咬牙道：“因为冲儿年纪大了，对女人有所好奇，那天正偷偷看我洗澡，宋义回家之后发现了。”一怒之下，就朝冲儿一脚踢去，事后又非常后悔，赶紧带着冲儿去玄武城治伤了。这话一出，全场哗然，竟然还有这等密室。木兰和伯爵夫人脸红过耳，在场有极个别男人甚至开始回忆自己的少年往事。宋义的脑袋顿时要炸开了一般，没有想到啊，妻子竟然如此反咬自己一口，这是枕边人吗？这明明是毒蛇啊！都说夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞，现在还没有大难临头呢，平时让你咬你不咬。现在却咬我这么狠毒的一口，贱人，你胡说！你疯了！你疯了！宋义怒指妻子，田恒怒道：“宋氏，你不要自误，做出什么亲者痛，仇者快的事情。如果有人威胁了你，你大胆说出来。总督大人的使者在，太守大人也在，有人会为你做主的。”这话一出，严无忌和张冲目光一寒。傻逼！张静心中怒骂：“严无忌和张冲大人何等人物，岂是你能借来压人的？他们二人能够坐在这里，就已经是最大的分量了。”难不成你还想要这两个大人物亲自下场？你将政治斗争当成什么了？你将我堂堂总督使者和太守当成什么了？田恒这不说话还好，宋氏直接冲到两位大人的面前，磕头出血道：“两位大人，请为民父做主，请为民父做主。”张冲和严无忌可以对田恒毫不理会，因为那事关，而且是江湖草莽。恒没冷对是正确态度，但对宋氏却不能如此，反而要和颜悦色，因为宋氏是民，而且是刚刚经历丧子之痛的可怜人。这就如同那些下来视察的大官，对边上陪同的官员可以严肃冷漠，但对于普通老百姓却要态度和蔼、嘘寒问暖，甭管是不是真心的。张冲难得温和道：“你有何冤屈，速速道来。”宋氏哭泣道：“民妇的儿子被丈夫踢伤之后，本不会死，送到玄武城医馆本已经没有性命危险，说大不了只是要割去双旦，以后再也难以传宗接代。这几日，民妇一直在床边照顾我的儿子。昨日下午，他们忽然强行送我回家。今天中午，我丈夫忽然回家跟我说，冲儿已经死了。”说到这里，宋氏再一次嚎啕大哭。这哭声是真的不能再真，毕竟是他最疼的儿子，莫名其妙就这么死了。做母亲的当然痛不欲生。宋氏继续道：“接着，我丈夫一而再告诉我，一定要我潘瑶沈浪，说是他踢死了我的儿子。到了玄武城之后，田恒又一再警告我，让我一口咬沈浪是杀人凶手，说这次沈浪必死无疑。只要成功弄死沈浪，我丈夫就会成为寒水镇亭长。什么是牛逼的谎言？七分真，三分假。而此时，宋氏说的。”就是最逼真的谎言，关键他的悲痛欲绝是真的，他的刻骨仇恨也是真的，定是田恒杀死我儿子的，请大人为民父做主，请大人为民父做主。宋氏不断磕头，声音响彻整个大厅，让人不寒而栗。田恒浑身颤抖，指着宋氏道：“你你。”然后他直接向张冲跪下道：“大人，这一定是沈浪的阴谋，您不了解，这沈浪阴险歹毒之极，这一切都是他的阴谋。”沈浪瞪大眼睛，如同无辜的小白兔，无奈地摊了摊手。你怎么可以这样冤枉人呀？今天晚上我一句话都没讲啊！你们刚才污蔑我杀人的时候，我都没有开口辩驳啊！做人怎么可以这么过分的？张冲冷冷盯了田恒一眼，这一阵已经输了，这些人竟然还妄想搬回来！柳无言，抓人！张冲淡淡道。这话一出，沈浪心中叹息，厉害。表面上看，张冲下令城主抓人，实际却是及时止损，牢牢抓住主动权，否则沈浪下一步就要问责田恒，指使宋氏诬告沈浪。陷害伯爵府之罪名了。玄武城主柳无言满心苦涩，直接手一挥道：“来人，将田恒、宋义拿下，将宋氏也一并带回城主府，一定要审出一个水落石出。”这话一出，宋氏惊骇。若是去了城主府，他哪里还有命在啊？但是这时候根本不需要沈浪开口，伯爵夫人直接走了下来，也不顾宋氏身上的臊味，直接牵着他的手道：“真是可怜的女人，哪里经得起你们折腾？再说死者为大，来人，将这个少年的尸体抬下去。”找一片好木的安葬了，然后伯爵夫人朝宋氏道：“你是浪儿的同乡，也算是我玄武伯爵府的子民。这几日
，你便好好待在我府中，免得再受了惊吓，甚至有性命之危。您说是吗，太守大人？”伯爵夫人忽然朝张冲问道。伯爵夫人强行留下宋氏，某种程度上是不合法的，但她是女人，也是一个母亲，这样做不合法却合理。这个时候，太守张冲难道说不行？你必须把宋氏送到城主府去，那他这位太守大人面目该何等狰狞？张冲让柳无言带走田横，伯爵夫人留下宋氏，这很公平。夫人说的有理。张冲道。然后张冲朝严无忌道：“严先生，这时候也不早了，不如我们回城中休息。”严无忌道：“好。”然后两个大人物和玄武伯爵话别。柳无言，这件案子你一定要查清楚，给所有人一个交代。张冲淡淡吩咐道：“是。”柳无言城主恭敬道，然后他猛地一声大喝：“来人，将田横和宋义关入大牢，明日候审。”张冲向伯爵大人告别的时候，忽然朝沈浪望来一眼，对金卓道：“伯爵大人，您这个女婿还真是让人刮目相看。”伯爵大人亲自将严无忌和张冲二人送出府去，沈浪和柳无言城主落在后面。这位城主大人很不高兴，脸上露着虚伪优雅的笑容，因为读书人要有风度，但他目光一片冰冷。田横被两个城主府武士压着。此时，他目光死死盯着沈浪，仿佛要择人而视。这次他计划周详，而且恰好遇到总督使者和太守大人在伯爵府，本以为万无一失，不料沈浪这个小白脸竟然如此奸诈，非但躲过了这致命一击，而且还恶毒的反咬一口。沈浪上前道：“田帮主，你干嘛要用这样眼神看着我？怪吓人的。”沈浪，你很得意对吗？田横寒声道：“没有，真的没有。”沈浪道：“你不死，我们的孽缘就没有结束。”我怎么会得意啊？我是那样肤浅的人吗？我死！田横大笑道：“做你才春秋大梦，谁会杀我？”城主府、太守府，田横这话倒是没有说错。柳无言下令把他抓入大牢，真的只是做做样子而已。城主府是田横的靠山，双方完全是穿一条裤子的。他进玄武城大牢，那就跟回家一样。田横道：“沈浪，我向你保证，三天之内我就能够安然无恙的从牢里出来，而且没有半点罪行。”这点不仅田横相信。沈浪也信，田横身上是什么罪？宋冲之死，他有嫌疑，但轻而易举可以脱罪。至于他逼迫宋氏诬告沈浪，城主府完全可以判为失察。我田横不知道宋冲不是你沈浪杀的呀、啊？义愤填膺为属下讨回公道，不是很正常吗？田横咬牙切齿道：“沈浪，你知道我度过这一关后会怎么样做吗？”沈浪摇头道：“不知道啊。”田横道：“我会把赌方暂时转交给其他人，这样我便没有了破绽。然后我用尽所有的力量，所有的时间，所有的手段，你弄死你。”我每天就只做一件事，想办法弄死你，这是田恒最大的意志了。现在什么事业、什么理想、什么权势，都要抛在一边，先弄死眼前这个孽畜再说。他田恒从沛国到越国，还从来没有吃过这么大的亏。他的整个心中充满了战斗气息，就如同他和弟弟当年逃亡沛国的时候那样。沈浪望着田恒，那目光仿佛在看一个死人，真是可笑。我们两人都像恨相杀到这个地步了，你以为我还会让你活在这个世界上？恒哥，你也是真够纯真的了。接着，沈浪绽开了最最标准的美男子微笑，微微露齿。田恒，你马上要死了。田恒一愕，然后笑道：“哈哈，小畜生，你白日做梦。”边上的柳无言城主也瞟向了沈浪一眼，那目光仿佛看白痴一般。田恒死，开为什么玩笑啊？田恒是他的摇钱树，是他的最犀利武器之一，怎么可能会死？想要让他们杀死，哼，真的是白日做梦了、啊。柳无言城主淡淡道：“沈浪姑爷，这件案子还没有那么结束。”话不要说的那么绝对，说不定明天我就传唤你进城主府了。然后他见到玄武伯已经将严无忌和张冲太守送出了府，不由得加快几步追上前去。城主大人只是没忍住说了一口，否则就沈浪这种赘婿身份，他若是与之打嘴仗，真是辱没了身份。离开伯爵府后，柳无言等人弯着腰跟在张冲身后。这个时候连演戏都不必了，田横都不需要压着走。太守大人，您看这件案子该怎么判？柳无言城主道。太守张冲没有理会。依旧和严无忌往前走，柳无言加快几步道：“太守大人，就这么轻而易举错过这次机会，未免太可惜了。”张冲和严无忌依旧没有说话。此时伯爵府之外，黑黑压压上千人依旧没有散去。此时，这些人依旧高呼：“交出沈浪，杀人偿命！交出沈浪，杀人偿命！”张冲皱了皱眉头道：“田横，今晚谁让你出现呢？”田横直接跪了下来，道：“小人知罪，他和沈浪有仇。”所以今夜陷害沈浪的现场，田恒根本就不该出现，但他真的忍不住啊！他田恒是江湖草莽，又不是圣人，报仇最爽的是什么？当然是眼睁睁看着仇人被弄死啊！此时任何言语都难以形容田恒内心之不甘
摆出了这么大的阵仗，本以为一定能够将沈浪置于死地，没有想到沈浪半根汗毛都没有伤到，反而他田恒惹了一身骚。不过他对自己安危是半点不担心的，明天他就可以安然无恙走出城主府大牢了。很简单啊，把一切罪行都推到宋义身上便可以了。但田恒真的不甘心被沈浪逃过这一劫。太守大人，这次真是千载难逢的机会，不但可以将沈浪置于死地，而且还可以将伯爵府拖下水。田恒道。关键在宋氏这个女人，城主府和太守府完全可以将她当成关键证人传唤过来。他认为，只要张冲开口，伯爵大人根本无法拒绝交出宋氏。只要这个女人改口，沈浪就难逃一死。田恒道，严无忌听不下去了，直接登上了马车。张冲转过头，望着田恒好一会儿，道：“你还想要扳回这一局？”当然，在场几人点头。张冲淡淡道：“人家走一步看三步，你们却拘泥于眼前，恋战不舍。你以为沈浪就想要赢这一局吗？”他想要你死，这话一出，田恒不由得一愕。沈浪想要他死，这点田恒当然知道，但凭借宋氏的反咬一口，就想要让他田恒死，真是白日做梦啊！城主府和我什么关系？太守府和我什么关系？就宋冲之死这件案子，我田恒轻而易举便可脱身啊！张冲直接登上马车，关上门啊，去沙田十三。但愿你们还来得及。走！张冲一声令下，马车朝着怒将军的方向驰骋而去。他甚至都没有在玄武城停留，连夜赶回。他这话一出，柳无言和张静脸色猛地一变，瞬间明白过来了。没错，沈浪完全是走一步看三步，而他们却还在宋冲之死案子上恋战，这样的格局，难怪张冲会失望。如今田恒被下狱了，若是他之前做过的种种滔天罪行全部被公布于众，那后果会怎样？而田十三是他最心腹之人，田恒什么秘密他不知道，就田恒身上的人命，杀头十次都不够的。快！快派人去杀了田十三！顿时，张静、田恒等人派出三波高手，在夜色的掩护下，朝着田十三家里飞快而去。伯爵府内，娘子，来不及解释了，快上马！沈浪道：“你武功如何？很厉害吗？”木兰点头道：“嗯，媳妇，你这就不谦虚了呀。”沈浪道：“面对柳无言、张静、田恒派出的三波高手，你打得过吗？”木兰点头道：“没问题。”这么厉害，有点怀疑啊。沈浪道。那赶快，请娘子立刻带着高手去田十三家里救下他的性命。好，木兰二话不说，直接下令道：“金会、金钟、金城，骑上最快的马，随我一同去。”沈浪犹豫了几秒钟，道：“我一同去。”木兰想了一会儿，点头同意：“娘子，我不会骑马，我可以和你同骑一匹马吗？”沈浪道：“你放心，我绝对不会动手动脚的。”木兰二话不说，直接将沈浪丢到马背上。驾！木兰带着三个高手和一个废柴。骑着骏马飞快冲出了伯爵府，朝着田十三家中驰骋而去。沈浪真的没有动手动脚，不是他不想啊。本来他借机想要搂娘子的小蛮腰，又或者是装着不小心顶木兰的腰下动人某处的。但是他坐在木兰的前面，而且木兰骑马这么快，沈浪几乎全程都抱着马脖子，唯恐自己掉下来，连用后背去蹭木兰胸口这么重要的事情都忘记了。比起那充满弹力柔软的撞击，还是小命更重要啊！在半路上，金钟忍不住问道：“姑爷。”我们明明之前就可以去救田十三的，为何现在才去？赶得这么匆忙？沈浪瞥了金钟一眼，那眼神的意思再明白不过了。在场几个人，你智商最低啊！别人都不问，偏偏你问。金城道：若是敌人不杀田十三，我们的拯救便没有意义，就无法让田十三和田恒反目成仇，就无法将田恒置于死地。沈浪眼睛一眯，金城，你很爱表现啊！在场五人，你智商倒数第二。田十三的家在玄武城外。他家周围始终都有十几名黑帮武士秘密把守盯梢。柳无言、张静、田恒派出的秘密高手速度很快，仅仅不到半个时辰，十几人就来到了田十三家的院子外面。田恒派出的是两个武功最高的义子，田大和田七。田大望着窗户内的身影，淡淡道：“十三，别怪义父心狠，你知道的太多了。你不死的话，义父就危险了。”田十三躺在床上，目光呆滞的看着屋顶天花板。仅仅几天时间，他足足瘦了一大圈。满脸的胡须茬子，眼睛都深深凹陷了下去。距离他被打断双腿过去了三天，这三天三夜他都没有合眼过。他的世界已经崩塌了大半。在田恒所有义子中，田十三是最忠诚的，也是最出色的。他真的把田恒当成父亲，当成偶像，当成主人。事实上，张静招揽过他，柳无言也招揽过他，他都没有答应，依旧跟在义父身边。他从小跟着父母逃难到玄武城，是田恒给了他一碗饭吃，并且教他习武。没有田恒，就没有今日之田十三。然而，当田恒为了赌场的利益而打断了他的双腿，那个时候，田十三心中的偶像破灭了。对于沈浪
。他此时内心其实没有太痛恨，他去抓沈浪家人是奉命行事。沈浪要打断他的双腿，也是杀鸡儆猴而已。真正的目标是义父田恒，而不是他田十三。他田十三只是一颗棋子而已。当日，沈浪威胁田恒，不得给田十三送钱，不得来探望，不许派大夫为田十三医治。但田恒没有那样做。当天晚上，他就亲自到田十三家里，虽然口头上没有任何道歉，但是却亲自为他接骨，而且还给了田十三父母一百金币，请来了最好的大夫为他治伤，而且准备了最好的伤药。但田十三没有任何反应，内心偶像破灭了，就再也粘合不起来了。当日田恒离去的时候，目光充满了歉疚，沙哑道：“十三，你放心，义父一定会为你报仇，会将沈浪碎尸万段的。日后继承我衣钵的只有你田十三。”那一刻，田十三的心稍稍温暖了一点点。虽然还没有原谅义父，但内心伤口终究愈合了一点点。他什么话都没有说，但是自己的内心却非常清楚。尽管义父打断了他的双腿，但是想要让他田十三就此背叛田恒，绝不可能。田十三预料沈浪会出现在他的面前，用金钱和地位收买他，让他反咬义父田恒一口，然后他田十三会一口啐过去。小白脸，做你的白日大梦，狠狠打沈浪的脸。虽然我对义父田恒很失望，但也绝对不会被你这个无耻之辈收买。你的奸计休想得逞！然后他一直等着沈浪来收买他，三天三夜没有闭眼。本山大爷的小品中有一句话说：“我这辈子就指着这个笑话活了。”而田十三此时心中哀莫大于心死，就指着打脸沈浪这个爽点活了。结果沈浪压根就没有出现，这反而让田十三心中大恨：“混蛋沈浪，你还不来收买我？你要我等你到什么时候啊？我撑着这股气就是为了打你的脸啊！”而就在此时，外面响起了脚步声，田十三心中一动：“沈浪。”你终于来收买我了吗？于是他闭上眼睛，酝酿自己的情绪和表情。等下一定要狠狠打脸，沈浪，你想要我背叛义父？做梦吧！然而，当田十三睁开眼睛的时候，见到的是六双眼睛，六个黑衣人将他的床包围了。尽管这六人蒙住脸，但田十三还是认出来三个：一个是城主府的高手柳成仁，另外两个是他的义兄田大、田七。这一瞬间，田十三心中整个世界都彻底崩塌毁灭了。真正彻底地心死了，哀莫大于心死。大哥、七哥、义父让你们来杀我，对吗？田十三沙哑道，那声音仿佛被砂纸磨过一般。田恒的两个义子田大和田七一声不发。田十三眼中的泪水无声滑落，嘴角鲜血溢出。他没有再说什么，只是轻轻撕掉了自己衣衫的一角。无声的决裂，丝袍断义。从今以后，他不再是田恒的义子了。尽管这种决裂毫无意义，田大、田七。动手吧，田十三道。但是放过我父母，他们什么都不知道的。然后田十三闭上双眼等死。抱歉，要斩草除根的。田大道。田十三猛地暴怒而起，嘶声吼道：“祸不及家人啊！”满口的血雾随着他的怒吼喷出。片刻后，田十三的父母被揪了出来，当着他的面按着跪倒在地上，两只剑横在两个老人的脖子上。这两个老人瑟瑟发抖，大哭出声。田十三眼眶裂开，流出血泪道：“为何呀？”为何呀，田大道，你知道的太多了。你若活着，会威胁到了义父的安全。田十三道，我从未想过背叛他，我宁愿死也不会背叛他。若玄武伯爵府的人来收买我，我只会狠狠啐他们一脸啊！谁知道？田大悠悠道，我们不愿意冒这样的风险。此时，田十三的心中，整个江湖都彻底崩塌了。原来讲义气的就只有我一人啊！我还以为我很酷，结果却是一个傻子。动手吧！宋十三兄一家上路，张晋麾下的高手道：“一家人就要整整齐齐的。”四个人四支箭猛地刺向田十三，另外两个人的剑朝着田十三父母的脖子一划。啊！没有想到，此时田十三忽然猛地抱起，整个身体如同炮弹一般，猛地扑向了要杀他父母的两名杀手。那两个杀手竟然直接被他扑倒在地，噗刺，噗刺，噗刺！田十三袖子中的断剑闪电出击。瞬间，这两个杀手脖子直接被切断了，鲜血狂飙而出，身体不断抽搐。谁也没有想到，田十三双腿断了，竟然还有如此战斗力，真是犀利。但是下一秒钟，噗！田大的剑猛地将田十三钉在了地上。十三，有意义吗？田大问道。田十三道：“我知道救不了父母，但作为儿子，哪怕豁出性命也要一试，这样才能死而无憾。”此时，田十三真的体会到了当时沈浪要救父母的心情。体会到他为何去碰瓷金木兰的心情，你呀、啊，田大叹息道，然后从袖子里面拔出匕首，朝着田十三脖子猛地划去。不，不要杀我的儿子！田十三父母一声七呼，直接瘫倒在地。田七上前，匕首划过
，要轻描淡写切开这对老人的脖子。然而，下一个瞬间，一阵香风，室内仿佛猛地大亮，一道剑光，一张绝美的身影乍然出现，叮叮当当，一阵脆响，快如闪电，迅雷不及掩耳之势。四个杀手手中剑全部碎裂，四个杀手的手腕全部中剑。田大只觉得手腕一冰，然后惊骇的发现自己的右手竟然掉了，切口整整齐齐。不仅仅是田大，四个杀手的右手全部掉了，然后他们才看清楚了来的这个人——玄武城公主，第一美人金木兰，真正的恐怖如斯啊！田大知道金木兰武功很高，但也完全没有想到会高到这个地步。他才几岁啊，以一对四，竟然绝对秒杀！这样的武功也只有义父田恒能够与之匹敌吧？沈浪走进来的时候，战斗早已经结束了。他呆呆的看着四个断手的男人，又看了一眼自己的娘子，太……太快了吧！我还没进来，我啥也没有看到啊，你就结束了。娘子，我我啥也没有看到啊，你能再表演一下吗？沈浪道。顿时，四个杀手飞快将自己幸存的左手缩起来。我沈浪真是有眼不识泰山啊！我娘子这么厉害，真是一点心理准备都没有啊！沈浪问道。娘子，你那么厉害，一个人都能搞得定，为何还要带三个高手来啊？木兰淡淡望了自己的小白脸夫君一眼。沈浪一看，发现金钟、金会、金城站的是三角形。将他沈浪包在中间，他明白了，这三人不是来打架的，是来保护他这个美男子的。娘子，万一我们吵架了，你会动手打我吗？沈浪问道。木兰不说话。沈浪道：“媳妇，万一哪一天你怒气只要满的时候，看在夫妻的情分上，你提醒一句啊，我好提前逃跑。”金钟、金慧二人忍不住侧过脸去。这样的姑爷，真是让人不忍直视啊！木兰忍无可忍，狠狠白了沈浪一眼。这一道白眼的杀伤力，比刚才那一剑还要厉害。娇媚的简直让人魂都要飞了。沈浪走到了田大等四个杀手的面前，沈浪问道：“娘子，我在这个距离和他们说话，安全吗？”木兰转过脸去，咬牙切齿道：“安全。”沈浪对着田大淡淡道：“回去告诉田恒，洗干净脖子等死吧。告诉柳无言城主和张静，杀田恒的时候记得邀请我去观礼。我长这么大还没见过杀头呢。”田大听了沈浪的话后，忍不住面孔抽搐了一下。田三知道义父的秘密。甚至比他田大还要多，有许多事情甚至牵涉到城主府，一旦爆出，便是巨大之丑闻。所以，现在田恒成为了柳无言城主的一颗炸弹，要么由他自己提前灭掉，若是让沈浪来炸，那后果就不堪设想了。沈浪又道：“田十三，我带走了，你们有意见吗？”对面四名杀手毫无声息。那么厉害的金木兰在边上，他们能有意见吗？好了，你们回去吧，记得帮我传话。沈浪道：“另外，你们断手的地方在织血。”可千万别在路上死了呀！要死也把话带到了再死。田大等人面孔又一阵抽搐。小白脸，我操你妈！要不是你老婆厉害，我四肢全断都能弄死你。当然，田大只能腹诽，在心里骂着过过瘾。不过沈浪让他们走，他们却没有走，而是望向了金木兰。木兰没有说话，只是将目光垂下。四个杀手二话不说，捡起自己的断手，直接走了。出门的时候。只见到外面的黑夜中，整整齐齐几十个伯爵府的骑兵，手里的强弩瞄准了田大四人。这些骑兵虽然慢木兰一步，但也很快赶来了。伯爵大人做事很保守的，而守在外面暗哨的十几名黑衣帮武士全部死了。田大等四名杀手翻身上马，飞快的朝着玄武城飞驰而去。他们知道，天大的麻烦来了，天大的祸事来了。屋内，沈浪走到田十三的面前，他见到一只剑将田十三钉在地上，不由得伸出一只手要将他拔出。姿态潇洒而又轻描淡写，嗯，妈蛋，插的那么深，拔不出。过了两秒钟，沈浪伸出两只手，一起用力将那支箭拔出。然后他看着田十三，没有任何招揽收买的言语，什么境地，什么地位，什么承诺，一根毛都没有。田十三看着劫后余生的父母，看着二老头上的白发，他什么都没有说，直接来到沈浪面前跪下，将额头贴在地上，将整个身体完全趴在地上。聪明人啊！从今以后，他就是沈浪的走狗了，就是那种什么脏活累活都要做，没有任何反抗余地，没有任何讨价还价余地的走狗。不知道为什么，他悲从心来，泪水狂涌而出，整个身体都在抽搐。沈浪悠悠道：“你哭得那么伤心，看来不是那么心甘情愿啊。”田十三立刻收起了所有的泪水，摊上这么一个小肚鸡肠的主子，以后日子恐怕难过了呀。沈浪道：“以后你就叫沈十三了。”“是，主人。”田十三叩首道。“哦，不对。”是沈十三，沈浪道：“你的父母要住进伯爵府的，万一你有什么不轨，万一你不听话，你父母在我手里，我们双方都放心。你说是吧？”
。木兰将他绝美无双的眼眸望向了天花板，不知道为啥，这个时候他有点想要和这个夫君划清界限，将人家父母扣为人质。你还说的这么理直气壮？是主人。沈十三再一次叩首，将额头贴在沈浪的鞋面上。沈浪顿时热情的将他搀扶起来，道：“快快，你还断着腿呢，怎么可以跪在地上？这地上又湿又凉的，这演技假的太过分了。”城主府内，柳无言城主听着心腹的汇报，面色铁青。这次去沙田十三，总共去了六个杀手，柳无言也派去了两个，结果两个都死了。当然这不重要，关键是田十三没死，被沈浪救了。天杀的沈浪，天杀的小白脸啊，竟然事事都快上一步。他和张静的速度已经非常快了，刚出伯爵府的大门就派杀手去杀田十三，没有想到还是晚了一步。这个小白脸真是奸诈狠毒啊！心腹幕僚道：“大人。”现在麻烦了，是啊，有大麻烦了。田十三是田恒的心腹，黑衣帮的什么秘密，他几乎都知道。田恒罪行累累，手头上有多少条人命，甚至很多脏活都是为许多大人物做的。可以说，田恒的这些罪行一旦公开，杀头十次都不够的。而这些罪行，田十三手中都有证据，人证物证都能找出来。之前的田恒是一把好刀子，而现在则成为了烫手的山芋。当然，用炸弹来形容更合适。只不过这个世界还没有这玩意。要么找一个安全的地方提前引爆，要么由沈浪来引爆，那就太可怕了，局面会完全会失去控制。心腹幕僚道：“大人，田恒保不住了。”砰！柳无言猛地一砸桌子。谁都知道，田恒是他柳无言城主的走狗，为他做了多少脏活累活。在投靠张静之前，柳无言城主是田恒的第一靠山。田恒每年赚的钱有两成进入了他柳无言腰包之中。一旦杀了田恒，这每年的经济损失都受不了啊！一旦我真的杀掉了田恒，岂不是自断臂膀，而且还颜面尽失？柳无言道：“玄武伯还没有出手，我竟然在他的赘婿手上吃了大亏，传出去不是让人耻笑。”心腹幕僚欲言又止，但终究没有开口。张静呢？柳无言问道：“他可是田恒更大的靠山，名义上每年捞的钱更多。”心腹幕僚道：“得知刺杀田十三消息失败之后，他快马加鞭赶去禀报太守大人了。得到田十三已经被沈浪救下的消息后，张静第一时间翻身上马，用最快速度去追父亲的马车。”一个多时辰后，张静追上了。父亲，我们刺杀田十三失败，如今此人已经落入沈浪手中。张冲听到这个消息后，并没有多少意外。那你还追上来做什么？张冲道：“做你该做的事啊。”他一语道破张静的心思。如果张静愿意杀田恒，那早就动手了。他追上张冲的马车，就是想要救下田恒。张静道：“这田恒刚刚投靠我们家，若是让他就这样死了，对我方士气有损。”而且，张静没有说完，田恒投靠张家。献出了每年 35% 的收入，但这笔钱现在张家根本就没有拿到。若让田恒死了，岂不是巨大损失？张冲道：“你觉得玄武伯爵和东江伯爵比起来如何？”张静道：“东江伯爵跋扈嚣张，看起来强大，实则破绽百出；玄武伯爵保守，看似软弱，但如同乌龟一样无处下手。”张冲道：“所以和玄武伯的斗争不是一朝一夕之功，你急什么？”张静道：“但是。”张冲怒道：“作为统帅，最重要的是什么？”张静道：“格局要大，要纵览全局，不要在意一城一地之失。当一处战局失利，就要立刻止损，绝对不可以恋战，尤其避免源源不断投入资源，陷入泥潭之中。”张冲道：“你既然什么都懂，为何还来问我？这个世界本来就是这样，懂是一回事，但能不能做到又是一回事。若杀了田恒，岂不是让沈浪那个贼子得意了吗？”去杀了田恒！张冲直截了当道。然后他再一次关上车门，下令道：“走。”马车再一次出发，赶回怒江郡城。张静心中不甘大怒，抓住手中的鞭子，狠狠抽打地面。他不由得想起之前沈浪逼迫田恒打断田十三双腿的那一幕，何其相似啊！当日的田恒是何等之耻辱，若他被迫杀了田恒，这等耻辱岂不是和当时之田恒一模一样？完全是啪啪啪打脸啊！黑衣帮城堡内，柳无言和田恒等人还真是过分，连戏都不愿意演了。这个时候的田恒本应该在牢房里面的，义父。十三被沈浪救了，田大的断手已经包扎起来了，颤声道：“而且那个小畜生专门等着，让我们快要杀了十三的时候，让他妻子金木兰出手相救。”田恒面孔猛地一阵抽搐，当时的画面他已经可以想象了，好歹毒的小白脸啊，早不出手，晚不出手，偏偏等到田十三要死的时候再出手，这下子田十三会成为他沈浪的走狗了，而且满腔的仇恨都会对田恒喷薄而出。这些年，田恒杀了多少人，犯了多少罪，这还不是最关键的。最关键是，他为许多大人物都干过脏活。一旦田十三爆出来，天下无人能够救他。田恒挥了挥手
，田大离开。田恒仰头望向屋顶，脑子回忆起当年在沛国天龙镖局的时光。两人在夕阳下奔跑，两人在雪地中狂舞，那真是激情燃烧的岁月啊！那是我们失去的青春。现在终于要到尽头了吗？田恒两行浊泪滑落。如果时光能倒流，那一天我一定将沈浪这个小白脸畜生扒皮抽筋，碎尸万段，碎尸万段！啊！田恒疯狂嘶吼，如同受伤之野兽。砰！悲愤到了极点的田恒忍不住一掌拍下，顿时一张坚固的桌子瞬间四分五裂。长长呼一口气，田恒嘴里念道：“二傻，对不起，对不起。”他走进了自己的房间，这里是黑衣帮的禁地。推开一个书架，出现了一个吊环，伸手一拉，顿时出现了一个暗门。拿出钥匙，打开这个铁柱的暗门，出现了一条密道，深入地下。田恒走入密道的尽头，又出现了一扇门，隔着门听到里面传来的声音。二十八万七千三百五十二，二十八万七千三百五十三，好像有人在不断数数。田恒再拿出一把钥匙，打开了这扇门，推开，里面顿时传来无比惊喜的声音：“哥，我还没有数到三十万，你就来看我了呀！”“是啊。”田恒换上温和的笑脸，走了进去，将食盒放在桌面上。这里面是一间密室，有一百多平方米左右，所有的地方一应俱全，甚至还有练功房。里面那个壮汉赶紧掀开食盒，大口吃肉，大口喝甜水。哥。你对我真好，壮汉朝着田恒露出傻笑，田恒的脸有些僵硬，手掌上还有血迹。哥，怎么了？壮汉惊道：“是不是我们在沛国的事发了？天龙镖局的李老大杀过来了。”田恒调，你放心，躲在这里，他还没有杀过来。”壮汉这才放心，继续吃喝，道：“哥，李老大从小收养了我们俩，还教我们学武功，你真不该为了占有那趟镖的财宝，杀光镖局的兄弟们的，还逼着我跟你一起杀那么多人，害得我们逃亡到这里，时时刻刻担心李老大杀过来。”我每天都要躲在这地下，田恒心中痛苦。傻弟弟，那已经是二十几年前的事情了，李老大永远不会杀过来了。还有哥，当时你不该把许三妹睡了，还杀了她。壮汉道：“我，我还想娶她做媳妇的。”田恒道：“对不起，哥知道错了。”这个壮汉继续吃东西。田恒道：“二傻，之前哥哥遇到一个人，他也有一个外号叫二傻，所以哥哥当时脑子一进水就没有杀他，真的好后悔啊。”壮汉嘿嘿一笑，继续吃东西。壮汉很快吃完了，田恒道：“二傻，我来看看你武功怎么样。”好嘞，壮汉起身，猛地一拳朝边上的墙壁砸去，顿时碎石乱飞。然后他开始在室内练拳，引起的劲风几乎吹得人睁不开眼睛。厉害吧？壮汉笑道：“厉害。”田恒道：“确实厉害。他这个孪生兄弟是个武痴，脑子有点问题，但是却是一个练武奇才。”接着田恒道：“二傻，你脱下衣服。”看你的体型是不是和哥哥一模一样？那个壮汉直接脱下了上衣，田恒也脱下来。这里没有镜子，但却仿佛在照镜子一样。两个人的面孔一模一样，身形也一模一样，甚至身上的疤痕都经过加工，一模一样。因为他们是孪生兄弟，田恒聪明，弟弟智商有点问题。田恒又道：“二傻，你从小到大最喜欢模仿哥哥，我看你现在还模仿的像不像？”壮汉顿时收起脸上的笑容，顿时从一个傻子变成了一个阴狠的江湖枭雄，眉毛一抖。眼睛一缩，寒声道：“你这是要和我田恒作对？真是自寻死路！真的很像，不仅长相，此刻连眼神和气质都一模一样，像，简直比田恒还要像田恒。就仿佛卓别林模仿秀中，卓别林自己只能排第三。这个傻弟弟从小到大都喜欢模仿哥哥的一言一行。”嘿嘿，壮汉笑道：“哥，我学的像不像？”瞬间，他又从一个江湖枭雄变成了一个傻子，像，太像了。田恒道。二傻，现在哥又教你几句话，你一定要学好，知道吗？壮汉道：“没问题。”田恒大笑三声，然后悲愤道：“我田恒就算是死，也要死的轰轰烈烈，绝对不会成为刀下之鬼。”狗官，你们用得着我的时候就把我当成座上宾，用不着我的时候就让我成为阶下囚。明明是你们斗不过沈浪，却要我去死！那个壮汉睁大眼睛看着哥哥的一举一动，然后他也大笑三声，悲愤厉声道：“我田恒就算是死。”也要死的轰轰烈烈，绝对不会成为刀下之鬼。狗官，你们用得着我的时候，就把我当成座上宾；用不着我的时候，就让我成为阶下囚。明明是你们斗不过沈浪，却要我去死。果然一模一样，从语气、精神、气质都一模一样，比田恒还要田恒。回到玄武城，见到徐芊芊，张静寒声道：“沈浪之前不是一个蠢货吗？不是一个智商低能吗？为何此时变得如此奸诈？你家当时为何不杀了他？”徐芊芊没有反驳。甚至他内心比张静还要意外，不敢置信。之前那个沈浪完全蠢笨如猪啊，而现在这个沈浪
，年上毛比猴子还精，装上獠牙比毒蛇还毒。若是知道有今天，哪怕再坏了名声，当时徐家也要将沈浪这孽畜杀了，也免得今日种种之被动。公公怎么说？徐芊芊问道。张静道：“让我杀了田恒。”徐芊芊道：“但田恒是我们在玄武城一大必助，失去了他，很多事情都不方便做了。”每年损失的钱也不计其数，张静怒道：“这点难道我会不知？”就在此时，外面传来声音：“公子，柳无言城主求见。”张静皱眉道：“让他进来。”柳无言走了进来，眉头紧锁，直截了当道：“田恒不能杀。”张静没有说话。柳无言道：“一若杀了他，颜面何存？这一战就输在沈浪这个孽畜手中了。其二，若杀了他，今后这么多的脏活谁来做？每年损失的钱哪里找？”黑帮还有那些赌馆，有第二个人能够接管得了吗？张静陷入了沉吟。父亲的意思非常明白，当机立断，直接杀了田恒。但那样做的话，损失太大了。沈浪那个卑贱货色会有得意到天上去。不行，绝对不能杀了田恒。凡是让敌人痛快的事情，坚决不能做。但是若不杀田恒，一旦他犯下的那些罪行引爆开来，后果完全不堪设想，根本就不是柳无言和张静能够承受的。而就在此时，外面传来了心腹手下的声音。道：“两位大人，田恒秘密求见。”次日，玄武城主府开始公开审理田恒杀宋冲一案，宋义诬告玄武伯爵府赘婿沈浪一案，围观的民众达到数百人之多。沈浪来不及赶到，但是一直在玄武城打探消息的金慧就在现场。因为这绝对是玄武城之大事件，不可一世的田恒招惹上沈浪之后便祸事不断，如今竟然成为了阶下之囚。跪在大堂之上的田恒，浑身伤痕累累，血肉模糊，很显然被动过大刑。全身几乎没有一块是干的，全部被鲜血浸透。在公堂上，田恒对自己杀宋冲和煽动民众围攻伯爵府两项罪行都供认不讳。不管柳无言城主判什么罪，他都一口认了。宋义尽管万分不甘，但也对自己诬告沈浪一事认罪。最后，玄武城主柳无言宣判，田恒罪大恶极，判处斩首，上交总督府复核。然而，田恒忽然大笑三声：“我田恒就算是死，也要死得轰轰烈烈，绝对不会成为刀下之鬼。”狗官。你们用得着我的时候，就把我当成座上宾；用不着我的时候，就让我成为阶下囚。明明是你们斗不过沈浪，却要我去死。然后，田恒当着几百人的面，朝着旁边柱子上撞去，顿时整个脑袋猛地裂开，彻底死去。所有人彻底惊愕，不敢置信，望着眼前一切。玄武城的黑帮巨头，呼风唤雨的田恒，竟然就这样死了，而且死得如此惨烈。田恒死了，这么突然。沈浪听到这个消息的时候，真是有些错愕。你确定那是田恒？沈浪问道。金慧想了一会儿，进行仔细的回忆，然后点了点头。真的是他，不管是气质、外形，甚至是爆发出来的武功气息，都是田恒无疑。沈浪直接找到了养伤的沈十三、田十三，他正在写田恒的相关罪状，一桩桩、一件件，全部都是命案，每一件都有证据，每一具尸体都能挖到。当然，很多事情他沈十三也有参与。如果真的彻查的话，他也死路一条。但是。沈十三无所谓了，只要能够父母平安，他死不死都可以的，不用写了。田恒死了，沈浪道。顿时，沈十三一愕，道：“柳无言和张静杀了他。”沈浪摇了摇头，道：“你曾经是田恒最亲近、信任之人，你可知道他有什么替身吗？”沈十三想了一会儿，道：“从未见过，从未听说。替身这东西，完全是可遇而不可求的。”沈浪相信，有些超级大人物会有替身，但田恒还够不上那个级别。至少连岳父大人这种级别的人物都没有完美的替身。接下来，沈浪始终皱着眉头，在回忆和田恒相处的每一个画面。来到伯爵府之后，沈浪几乎每一天都在笑，要么在耍流氓，要么一脸无赖的样子。面对这样的沈浪，木兰还真是有些不习惯。夫君，怎么了？木兰道：“田恒死了，对你来说完全是一个好消息啊！你墙壁上的那个名字该画红叉了。”沈浪道：“娘子，你相信直觉吗？”木兰沉吟，开始搜索相关直觉的记忆。一下子没有回答，沈浪道：“而且长得越漂亮的人，直觉越准。”顿时，木兰不想回答他了。沈浪道：“这是有科学依据的，长得漂亮的人就会受到更多人目光的关注，他就会非常敏锐，进而直觉也很灵敏。比如我就是这样的人，每次在街道上走过的时候，就算在背后，我也能感受到别人对着我指指点点，在窗户后面说我帅。”木兰更不想回答他了，但是不知不觉间，他已经渐渐被洗脑了，也觉得天下大概没有比夫君更帅的男人了。沈浪正色道：“我觉得田恒没有死，但却没有证据，仅仅只是直觉。”木兰道：“夫君，金慧是一个非常严谨的人，确实，金慧很严谨，他说的每一句话都很负责任的。”沈浪道
，所以我才会疑惑。一个非常逼真的替身，可遇而不可求。田恒这个级别的人物，还没有能力寻找到和自己极其相似的替身。金辉亲眼看着他跪在堂下，亲眼看着他撞向柱子而死，而且他撞死前的那一番对白，确实充满了悲愤之情。金辉说：“这种情绪很难作假。”木兰道：“夫君，你觉得田恒死的不合理吗？”沈浪道：“如果我是张静，一定会当机立断，将田恒秘密处死。”因为沈氏三落入我们手中，田恒的滔天罪行也全部在我们掌握之中。里面有些罪行关系到许多大人物，一旦爆开，后果根本无法承受。而只要田恒一死，这一切都一了百了。沈浪继续道：“所以杀死田恒是应该的，但绝对不该公开审判、公开处死，完全可以制造田恒在监狱中自杀的假象。”木兰道：“城主府是可以判处一个犯人死刑，但却要通过总督府的核实，一来一回起码要十天半个月时间。所以想要田恒速死，就只能他自己自杀。”沈浪道：“田恒可以被自杀，但是众目睽睽之下自杀非常不合理，就仿佛专门死给我们看的一样。”紧接着，沈浪道：“娘子，田恒的尸体还在吗？”木兰道：“我带你去看。”然后，木兰再一次将沈浪提到马背上，朝着玄武城飞驰而去。沈浪还是晚了一步，田恒的尸体被烧了，成为了一具焦炭，完全分辨不出。沈浪凝聚双眼，用 X 光扫视这具被烧焦的身体，尤其扫描他肺部的位置。田恒肺部是有一根针的，之前沈浪见过的。就算尸体被烧焦了，这根针也应该在体内。沈浪的 X 光眼可以轻而易举扫描到。很快，沈浪竟然真的扫描到了一根细细的银针，牛逼啊！竟然伪装到了这么细微的地步。但是只怕田恒也不知道，他肺部里面的那根银针因为血管的压迫已经是弯的了，而眼前这具尸体里面的银针却是直的。火辣妹子能够将一个弯的人掰直吗？不能。火能让一根弯的银针掰直吗？也不能。所以这下子基本上真相大白了，田恒没有死。这个世界上想要瞒过沈浪的眼睛不容易，想要瞒过他的心就更难了。顿时，沈浪露出一丝冷笑，道：“有意思，有意思。不过这样也好，亲手弄死总比间接弄死更有趣。”然后他朝木兰道：“娘子，我们好好准备一下吧。今天晚上会有一场真正的好戏上演。尽管好戏还没有开始，但我已经看到了结局。哎，有时候人太优秀了，也真是一种罪过。”木兰忍无可忍，转身走了。沈浪看着妻子走路时候扭动的腰臀曲线，眼眸一眯，左右左，左右左，夜黑风高杀人夜，今天晚上肯定特别有意思。娘子，等等我，今天晚上又要辛苦你了。事情完了之后，魏夫下面给你吃好吗？玄武城的一间地下密室内，徐芊芊手中拿着一张木头面具，面具的凹面涂着强酸。徐家在染料上非常专业，有很多地方都需要用到硫酸。在一千多年前的中国古代，许多道士就已经制造出了原始粗糙的硫酸。雄壮的田恒坐在椅子上，整个身体在微微颤抖，双目充满了刻骨的仇恨和杀气。他的弟弟死了，田恒从小和弟弟相依为命，两人在沛国的一个天龙镖局长大练武。从小到大，弟弟都对田恒唯命是从，将他当成唯一的依靠。两个人是真正的形影不离。三十岁的时候，田恒就独当一面，成为镖局的一个头目，带队押运重要财物。有一次，押运的东西实在太珍贵了，田恒真的无法抑制这股贪念，于是他就把所有的镖师都杀了。带着这笔财物逃之夭夭，远遁几千里，来到了越国。从那之后，兄弟二人改名唤姓。不仅如此，田恒的弟弟再也没有在任何人面前露面，永远生活在黑暗之中。因为那样就会有两个田恒，就等于田恒拥有两条命。而现在，他的弟弟死了，他的两条命丢掉了一条，这让田恒如何不痛恨，如何不杀气腾腾？会有些疼，但能够将你的面容彻底毁掉。”徐谦谦道。然后。他将涂满硫酸的面具猛地按在田恒的脸上，瞬间吱吱作响。然而，田恒只是微微一抽搐，没有发出任何惨叫，甚至一点声音都没有发出来。当一个人愤怒仇恨到了极致，是感受不到疼痛的，反而会有一种自虐一般的快感。徐谦谦道：“从此之后，田恒这个人从世界上彻底消失了。很多事情你也方便去做了，比如……”徐谦谦没有说完，因为也不必说完。然后他直接转身离去。柳无言城主在边上道。田恒，你现在就去。田恒咬牙切齿道：“沈浪害得我失去了弟弟，他报仇的时候从早到晚一天都不耽搁，我为何要等？”他从椅子上猛地站起来，道：“他不是很爱他的父母和弟弟吗？我也让他尝尝失去亲人的滋味，怎么报仇才最过瘾？当然是杀他全家，我一刻钟都等不了了，今天晚上就动手。”田恒道：“城主大人，替罪羊准备好了吗？”柳无言道：“早已经准备完毕。”田恒道：“宋义，当然是宋义。”他就是最完美的替罪羊啊！宋义因为诬告沈浪，被判处流放矿场，终身苦役。但他是明军首领，是有武功的，
，中途逃跑回去，杀沈浪全家，这很合理啊。”柳无言道：“行，那我就在府中温酒，等着你回来喝。”田恒道：“用沈浪的家人鲜血入酒，痛快痛快。”他一拱手道：“大人，我这就去杀人了。”然后带着面具已经毁容的田恒，带着满腔的仇恨和杀气，朝着沈浪的父母家而去。今夜注定鲜血漫天，夜幕降临。田恒出现在沈浪的家乡枫叶村，整个村子的人都已经陷入了沉睡。田恒没有带一个人，沈浪的父母和弟弟，他用一根手指头就可以碾死，又哪里需要帮手？而且沈浪一家远离村落，孤零零处于半山腰，正是杀人的最佳地方。来到沈浪家的茅草屋之外，他用最快的速度搜索沈浪家周围，确定没有任何埋伏。然后听到里面有三个人的呼吸，其中有一个人呼吸不畅，肺部有毛病。没错，这应该正是沈浪的父亲。田恒轻轻一推，门栓无声无息断裂。因为硫酸腐蚀了他的面孔，那股强酸蒸汽熏得他眼泪汹涌而出，鼻子也几乎无法透气。田恒走进沈浪家中之后，看到了床上的三个人，他忍不住用丝帕擦拭被熏出来的眼泪，看清楚船上这个年迈的妇人，身形有些佝偻，而且头发仿佛也白，不正是沈浪母亲吗？沈浪，你这辈子都会后悔和我为敌的！田恒咬牙切齿道，然后抽出利刃，朝着床上沈浪的母亲猛地斩下，没有半分犹豫。狠辣果决，瞬间鲜血四溅，人头分离。紧接着，田恒又朝着沈浪父亲猛地一刀斩下。你不是肺部有毛病吗？我直接将你劈成两半，你也不用呼吸咳嗽的那么辛苦了。唰，一刀两断，瞬间床上这个咳嗽的老头直接被劈成两半。最后，田恒来到另外一张床上，上面躺着一个年轻男子，腿上还绑着木棍。这应该就是沈浪的弟弟沈健了，一个小泼皮。沈健双腿被打断。还是他黑衣帮人下的手，拿人钱财，与人消灾。当然，打断沈健双腿这件事情太小了。田恒之前是完全不知情的，随便他手下一个阿猫阿狗就把事情给办了。你这个小泼皮，原本连成为我敌人的资格都没有，但因为沈浪的缘故，也让我屈尊降贵，亲自向你动手了，让我这个大豪亲自动手打碎你的骨头，也是你的荣幸。田恒抄起边上的一根棍子，朝着床上年轻人的双腿猛地砸下，顿时传来骨头碎裂的声音，真真粉碎性骨折了。而那个床上的年轻人身体一阵抽搐，竟然没有发出惨叫。田恒寒声道：“一家人就要整整齐齐的，我先杀了你们三人，然后再杀沈浪，让你们一家在地狱团聚。”然后他的刀子对准年轻人的后背心脏部位，猛地刺穿，噗刺！那个年轻人连一声惨呼都没有发出，自己毙命。杀了沈浪一家三口之后，田恒觉得痛快了，心中淤积的这口气终于散出来大半。他脑子里面已经在幻想。沈浪见到家人尸体的时候，会是何等悲痛欲绝！做人就是要快意恩仇啊，过瘾啊，爽啊！此时大仇得报的田恒，方才感觉到脸上的痛楚。这硫酸太厉害了，不但腐蚀了他的面孔，强烈的气息刺激的他不断流泪，黑暗中都看不大清楚了。他解下水壶，大口大口饮水，喉咙就仿佛要烧着了一般。沈浪，就算在地狱中，你也会后悔曾经得罪过我。我田恒虽然毁掉了容貌，失去了身份，但是却更自由快活了。这一切都是拜你所赐，小畜生，你给我等着，我很快就去杀你了！哈哈哈。而就在此时，周围忽然一亮，一根火把瞬间撕破了黑暗。田恒猛地站起，一个身影出现在门外，玉树临风，卓然不群。哪怕外面一片黑暗，看不清楚脸，但光看轮廓和气质，都帅到让人妒忌。这个人就算化成灰，田恒也能认得出来。沈浪，哈哈！田恒大笑道：“沈浪，你这个小畜生！”我本来想要去找你，你却自己找上门了，真是天堂有路你不走，地狱无门你闯进来啊！他心中狂喜，老天爷太眷顾他了，竟然把这个小畜生送到了他面前。接下来他会将沈浪碎尸万段，会让他尝遍所有的痛苦之后，再将他杀掉的。你来晚了，小畜生！田恒怒道：“我宋义岂会这么轻易放过你？你敢踢死我的儿子，我就杀光你全家！”这田恒就算在这个时候也没有忘记掩饰自己的身份。沈浪，你进来看看啊！你的父母和弟弟都死了，就剩下你了。”田恒沙哑道，声音充满了杀气。沈浪淡淡道：“田恒，别装了。”田恒不由得一愕，他自信没有任何破绽。他的弟弟和他长相一模一样，说话口气一模一样，甚至武功的霸气都一样。不仅如此，他弟弟尸体被焚烧之后，还放了一根细细的银针在里面，和田恒体内的银针完全一模一样。沈浪道：“你这种级别的人物，还找不到长相极其相似的替身？”那个一头撞死的人是你的孪生兄弟吧？田恒一阵抽搐，一言不发。沈浪道：“还真是一个畜生，为了自己活着，竟然毫不犹豫去牺牲亲弟弟的性命。换成沈浪
他真是做不到的。哪怕从灵魂角度而言，沈剑并不算是他的亲弟弟。到了这个时候，田恒依旧冷笑不言，他绝对不会给沈浪任何可乘之机。沈浪道：“你们已经做的极其逼真了，甚至还在他烧焦的尸体里面放了一根细细的银针，和你体内的这根一模一样。但是，你或许不知道，你体内这根银针是弯的。”而那具烧焦尸体里面的银针却是直的，田恒不由得内心无比惊诧，就这么一点细微的破绽吗？你沈浪是怎么知道的？不过他依旧没有出声，万一沈浪是讹诈他呢？你还想要扮演成宋毅杀我全家，然后你自己逍遥法外？沈浪冷笑道：“你们真是不容易啊，把宋毅的面容也用硫酸毁容了，是谁动作做的呢？徐光允还是徐芊芊？”说罢，沈浪一挥手，一个人影被推了出来，正是宋毅，他的脸上也被硫酸毁容了。显得尤为可怕，啊！痛死我了，痛死我！给我水啊！宋毅可没有田恒这么硬气，此时发出一阵阵惨呼，真的要痛得昏厥过去。没有想到啊，宋毅还没有逃出去，就被沈浪派人抓了。这个小白脸还真是算无余策呀、啊！此时，田恒知道再也隐藏不了，顿时他猛地站直了身体，爆发出猛兽一般的杀气，哈哈！一声大笑，田恒嘶声道：“那又如何？沈浪，你还是来晚了呀！你的家人全部被我杀了！”哈哈哈哈。沈浪，痛哭吧，嚎叫吧，你不是最爱你的家人吗？现在他们都惨死在你的面前，你完全无能为力。这种感觉是不是痛不欲生啊？田恒说的每一个字都几乎血淋淋，但沈浪如同智障一般看着他，悠悠道：“田恒，你眼神真是不好，你看看你杀的人是谁啊？”然后一根火把丢了进去，田恒捡起火把，朝着被他杀死的三具尸体一照，顿时一股凉气猛地从屁眼冲到头顶。仿佛要将他的头盖骨掀开了一般，全身的汗毛都猛地炸起，他整个身体都仿佛被定住了。足足好一会儿后，啊啊！田恒发出了无比凄厉的嚎叫。那个被他杀死的女人哪里是沈浪的母亲，而是田恒的妻子，一个无恶不作、逼良为娼的毒妇。只不过他此时换上了沈浪母亲的衣服，而且还故意弄白了头发。而被田恒杀死的老汉，便是田恒的心腹管家。至于被田恒杀死的年轻人，则是他的儿子田胜。一个恶贯满盈的纨绔子弟，真是人间惨剧，谁能有他惨啊？不不不！田恒拼命嘶吼着，悲伤吗？是有一点，不过他的妻子是玄武城前黑衣帮主的女儿，他迎娶对方更多是为了利益。这个儿子是他的亲生骨肉，但从小疏于管教，已经玩长歪了，废物一个。所以对妻子和儿子，他并没有太深的感情。他真正痛爱的是另一个私生子，一个仅仅只有四岁的孩子。孩子的母亲是一个非常柔弱善良的女子，被田恒蹂躏之后，生下了一个儿子，然后母子被秘密养了起来。她所有的爱都倾注在那个小儿子身上了，甚至为了他的安全，田恒从来不公开去找这个女人，也几乎不让任何人知道这个小儿子的存在。所以，对于亲手杀死妻子和儿子田恒是有悲伤，但更多的是失败的痛苦，那种被人玩弄于股掌之中的痛苦。多少次了，他遇到沈浪之后，就从来没有赢过，一而再的输，一而再的被践踏，这种痛苦。简直要让人炸了！刚才那种复仇的痛快有多过瘾，现在就有多痛苦。我杀了你，我将你碎尸万段，碎尸万段！田恒朝着沈浪疯狂地冲了过来，他什么都不管了，就是要杀了沈浪，哪怕同归于尽。但是下一秒钟，他活生生止住了，因为他看到了一个柔弱的女人抱着一个四岁多的小男孩。这个孩子此时还在睡觉，这个女人是被他强暴，然后金屋藏娇的女人，一个柔弱善良的过分的女人。这个孩子。就是他最疼爱的私生子，没有刀斧加身，没有任何胁迫。这个女人就抱着儿子，怯怯地站在边上，望着田恒的目光还充满了畏惧和恨意。田恒痛苦地站在原地，一动不动，不知道是应该前进，还是应该后退。而沈浪的后面站着玄武伯爵府的十几个高手，金木兰就站在边上。田恒贪婪的目光落在儿子脸上，尽管他还在睡觉。足足好一会儿，田恒猛地撕扯掉了脸上的面具，露出了被硫酸毁容的面孔，应该很痛，但是。他没有任何反应，此时的他几乎真正失去了痛觉。然后他平静了下来，朝那个女子挥挥手道：“你带着儿子到边上去。”那个柔弱的女子听话的抱着孩子躲到边上黑暗处。田恒看不见他，他也看不见田恒的地方。田恒安静了下来，他望着金木兰道：“听说金小姐武功超群，田恒想要领教一番。”金木兰道：“请。”田恒再一次举起刀，浑身霸气。此时的他才像是一个真正的江湖草莽，一方霸主。此时的他不再是权贵的走狗，而是一个武林高手。杀！田恒猛地一声暴吼，身形闪电一般冲出，速度快，威猛绝伦，如同狮虎下山。这是他的巅峰一击，凝聚了他一身的武道造诣。
，金木兰玉足一弹，整个郊区如同燕子抄水一般飞快掠过。叮，两个身影瞬间交错，之后立刻分开。金木兰的身体一个美妙至极的回旋，又飘回到沈浪身边。然后他轻轻的将宝剑插回剑鞘，剑刃依旧如水，没有沾染任何血迹。而田恒的身体又猛地冲出了几步，在沈浪面前三米的地方停了下来。他先是低头看了自己的刀，咔嚓，他的战刀直接断裂开来。再低头看自己的胸口，一道细微之极的裂痕，紧接着鲜血从这个裂痕中狂涌而出。田恒的胃、肝、肺部全部被切开了，他无比辛苦地喘气，一口又一口的鲜血从嘴里涌出。不知道为何，他的脑子开始回忆年轻时光，但是他和弟弟被老镖头领养的那段日子，因为练武出错，寒冬腊月，两个人光着身子跪在雪地中。十七岁，他无意中看到镖局大小姐露出的一段腰身，然后他开始觉醒了。仅仅这段腰身画面让他撸了半年，多么美好的时光啊！如果当初不是因为对押运的那一箱子宝物起了贪念，就不会杀死镖局的弟兄们，就不会和弟弟亡命天涯，之后的一切就都不会发生。或许此时他和弟弟依旧在镖局里面，娶一个本分泼辣的镖局女子过一辈子，后悔吗？或许还谈不上，只是真的很伤感啊！沈浪在他面前蹲了下来，道：“田恒，你要给我一些什么呢？我不能和你白白为敌一场，耗费了那么多心血才弄死你。”临死之前，你总要给我一点什么呀？这话一出，本来快死的田恒几乎要被气活过来。妈的，我田恒的命就那么贱吗？你这个小白脸赢了，我明明要死了，你却还说太辛苦，你几乎是躺着赢啊！你就不能对我这个即将死去的失败者有一点点尊重？沈浪道：“我之所以把你的小儿子找来，并不是要让你上演什么幡然悔悟或者临死之前痛悔的戏码，我只是要你交出一些什么。”田恒沙哑道：“你，你要用我小儿子的性命威胁我？”我不像你，我还有人性。”沈浪淡淡道。“只不过你若答应了我，我以后会照顾他。”田恒哭了，眼泪汹涌而出。“沈浪，我操你妈！”田恒骂出这句话的时候，充满了悲伤。“说吧，不要挣扎了。”沈浪淡淡道。“再不说，你可就要死了。”沈浪，我认你妈！”田恒更加破口大骂，嘴里不断喷血道：“白雪山庄左侧院子地窖内是柳无言的秘密藏金库，我这些年贿赂他的金币，大部分都放在那里了。”沈浪道。就这些，难道就没有别的东西想要告诉我的？比如柳无言的罪证之类的？田恒大骂道：“这些文官都是奸贼，都和你一样王八蛋，沾上毛比猴还要精。你觉得他会有什么致命把柄落在我手中吗？你又有什么把柄在我手里啊？唯一一个把柄还是陷阱，把我坑死了。”沈浪想了想，点头道：“有道理。既然你再没有什么东西要给我的，那就安心死吧。”我我草！田恒一声怒骂，然后后仰倒地死去。他以为自己可以瞑目的。但是真的做不到，他就想要死的壮烈一些，但连这点心愿都不能满足。沈浪，你这个王八蛋！沈浪看着田恒死不瞑目的尸体，心中一阵冷笑。敌人临死前，你和他演绎一出惺惺相惜一笑泯恩仇的戏码，别开玩笑了。既然选择为敌，那就敌对到底，哪怕敌人已经死了，也要踩上一脚。沈浪道：“把他人头割下来，用最好的盒子装起来，送去给我们的张静大人和城主大人。”金慧一愕，点头道：“是。”沈浪道：“事不宜迟，我们立刻去白雪山庄去发一笔横财。”然后，沈浪迫不及待带着伯爵府的几十人，朝着白雪山庄飞驰而去。挖金币这种事情，他最喜欢了。白雪山庄是柳无言城主的秘密产业，他派遣了十来个武士守在这里，这些守卫轻而易举就被拿下了。沈浪打开了山庄的秘密地下金库，看着前面一箱又一箱的金币，不由得发出感叹：“娘子，这一届贪官不行啊！”沈浪一边数这些金币，一边吐槽。柳无言，你这个城主怎么当的？三年了呀，才攒下这么点金币，总共就一万三千多金币。嗨，我以为要发大财了，不应该啊！田恒每年上供给许文昭的金币就有六七千啊。木兰道，柳无言也需要上供的，大头都拿去贿赂上官了，剩下这些钱已经是柳无言几乎全部身家了。有道理，对于一个百年贵族而言，这笔钱是不多，但对于一个官员来说，这笔钱已经算是巨资了。这么说吧，就算柳无言现在退休了。拿着这笔钱，也依旧可以过上奢靡的日子，换算成人民币的话，也好几千万了。所以完全可以想象，柳无言一旦失去这笔金币，会是何等痛苦啊！木兰道，加上许文昭抄来的那笔金币，已经大大缓解伯爵府的经济危机了。沈浪道：“娘子，我们伯爵府很缺钱吗？”木兰点了点头道：“很缺，无比的缺。何止是缺？失去金山岛四十年后，玄武伯爵府每年都在亏空，几十年累积下来的亏空，完全是天文数字。”许文昭不是一直想要知道玄武伯爵府秘密金库还有多少钱吗？是负数。
因为上一代玄武伯爵太豪爽了，欠下了巨额债务。这些年，金卓每年都在偿还债务，伯爵府的经济状况时刻都处于紧绷状态。只不过这是绝密，除了木兰和伯爵大人之外，没有人知道。如今沈浪为伯爵府弄到这两笔金币，真的是大解燃眉之急，将柳无言的秘密金库洗劫一空。要离开的时候，沈浪忽然道：“慢着，我们就这样把柳无言城主的金库全部抢光了，啥也没留下来，这不合适，也不人道。”木兰一愕。夫君，这又是要做什么药啊？沈浪拿出了一张纸，找了一块木炭，用左手在白纸上歪歪扭扭写道：“打劫金币者，不是沈浪，城主府内。”柳无言城主非常愉快，他是真的没有想到田恒竟然还有一个长相如此相似的弟弟，神来之笔啊！一个失去身份的田恒就更加好用了，完全是一只沾毒的匕首，而且也更加依赖柳无言了。此时，他温着黄酒，等着田恒归来。接下来就是谈心的时刻了，好好安抚这条毁容正不安的走狗。应该杀光了，该回来了吧？城主问道。心腹幕僚道：“应该是的，只不过田恒心中充满仇恨和愤怒，只怕还要好好折磨一番，碎尸万段之类的才会回来。只可惜啊，死的不是沈浪自己。”心腹幕僚仿佛看出了主人的心思，微笑道：“大人，有些时候人活着比死了还要痛苦，尤其是一个有感情的人，最痛苦的事情莫过于自己的亲人惨死在面前而无能为力吧。”柳无言城主想要放声大笑。但觉得那样太过于轻浮和梦浪，违背读书人风度，所以他仅仅只是矜持一笑。我竟然将沈浪那样的小儿视为大敌，真是可笑可悲。城主大人道：“最近这段时间真是迷失了心智啊，所以人要读书，读书才能心境、心明。”心腹幕僚道：“大人这话半点不错，玄武伯才够资格做您的敌人。沈浪只是一条狗而已，就算咬人再疼，他也只是一条狗，没了主人轻而易举就能打死，炖成一锅肉羹。”城主大人道：“读书人就要优雅风度。”沈浪酒瓶乍覆上不了台面，那种言语粗鄙的丑陋姿态，真是羞于与他共处一室。然后他拿起书，细细阅读，将沈浪抛之脑后。就在此时，外面响起了奴仆的声音：“大人，有人送来一个盒子，说是田帮主送来的，事情已经办妥。”柳无言城主道：“拿进来。”那个武士将盒子拿过来，上面还贴着封条：“撕掉，打开。”城主大人吩咐道：“接着后退几步，万一是什么毒箭之类的呢？”封条撕掉，盒子打开。里面露出一颗狰狞的人头，鲜血淋漓，正是在熟悉不过的田恒，准确说是毁容后的田恒。柳无言城主顿时觉得脑袋一蒙，整个四肢冰凉。紧接着，外面响起了一阵急促的声音，他的心腹奴仆飞奔而入，大声道：“主人，大事不好，大事不好了！我们在白雪山庄所有的金币全部被劫走了。”顿时，柳无言身体如同雷击一般，久久没有反应。那，那是他大部分的钱啊！这些钱不但要用来养老。要用来贿赂上官的呀，多少年了，他做官那么多年，才贪污攒下了这些钱，容易吗？这这是挖我的心啊！紧接着，那个心腹仆从递上来一张纸条，道：“他们劫走您的秘密金库，还留下了一张纸条。”柳无言城主接过来一看，上面歪歪扭扭写着几个大字：“打劫金币者，不是沈浪。”柳无言城主面孔抽搐了一下，两下、三下，他猛地吼道：“沈浪，我操你娘！”然后，城主大人后仰倒下。猛地喷出了一口痰，里面带着血丝。娘子，你可帮我扶好了呀，千万别让我摔下来。沈浪正在进行一件神圣的事情，他踩在凳子上，用鲜红的毛笔在田恒的名字上画叉。当然，这个凳子就半米高，木兰在下面双手扶着，免得他这个小白脸夫君摔下来。我的仇人又少了一个。沈浪叹息道：“可是我连三分力都没有使出啊，人生真是寂寞如雪。”木兰绝美的脸蛋微微颤了一下。沈浪望着墙壁上剩余的这些名字。徐芊芊、徐光允、林墨、张静，然后他又用黑色的毛笔将柳无言的名字也添了上去。这次试图谋害沈浪，柳无言扮演着一个重要角色，所以不把他添上仇人名单，实在是说不过去啊，迈不过自己的良心。哼，天堂有路你不走，地狱无门你偏偏闯进来。说完后，沈浪觉得这话有点熟悉，回想之后记起来了。昨夜田恒刚说过，是不是有些不吉利吗？呸呸！沈浪啐了两口，不过。看来反派的口头禅都是一样的呀，只不过长得帅的反派较有魅力有内涵，长得丑的反派多说半个字都该死。木兰已经有些不想扶了，因为她根本跟不上这个夫君的节奏，内心戏太多了。娘子，我要跳下来了，你可要接住我啊！沈浪道：“这么高，万一摔伤了可不得了。”木兰转身走了。沈浪真的从半米高的凳子上跳下来，而且还是横着下来的。木兰真是有心让这个夫君好好摔一跤，但终究敌不过心软，轻轻在他的腰上一拂过。顿时，沈浪站稳了。想象中被娘子抱在怀里的一幕没有发生，沈浪有些叹息。
，父母在住在枫叶村已经不太安全了，而且关键是那个地方沈浪已经衣锦还乡过了。那种乡下地方，装逼一次两次就够了，若经常去衣锦还乡，那就没意思了。所以，沈浪想要劝父母搬家，搬到伯爵府附近来。弟弟沈健表示非常兴奋，但一贯来对沈浪言听计从的父母却拒绝了。儿子给人当上门女婿，住在别人家里是应该的，作为父母怎么可以再住过去？那岂不是太不知廉耻了吗？而且。昨夜田恒去杀人之事，沈浪没有告诉父母，只是用另外一种理由将父母弟弟带走的。所以，不管沈浪怎么说，父母都不同意。沈浪总不能说，儿子在外面仇人仿佛越来越多了，为了你们的安全，赶紧住进来吧。迫不得已，木兰出马了。他也不嫌弃沈浪家里又脏又破，蹲在沈浪母亲的面前，握住她的手道：“婆婆，夫君孝顺，三天两头都想回来看您，但这里距离伯爵府实在是太远了。夫君一来一回就是大半天时间，夫君有钱的。”您不住在府内，就在伯爵府外面起一幢新房子。我知道您刺绣和纺织都厉害得很，这方面我很笨，我娘比我还笨。我若是要给夫君缝制衣衫，还是要请教您的呀。这几句话说的沈浪心都要融化了。不过，娘子你可从来没有和我这样温柔说过话啊。果然，沈浪母亲敌不过木兰的温柔大法，稀里糊涂的就被劝的搬家。一家三口搬离了枫叶村，在距离伯爵府大约三里地的地方住了下来。那里属于伯爵府的封地。甚至在庄园范围内有伯爵府的骑兵巡逻，非常安全。先住那里的空房子，然后新房子立刻建。搬家之后，沈浪和木兰又在新家陪着父母吃了一顿饭，这才返回到府中。沈浪心中爱意泛滥，这个媳妇太可爱，太懂事了，身份高贵美丽，武功绝顶不说，关键对他父母这般温柔可亲，所以他总有些忍不住要和木兰发生些什么。不过木兰轻描淡写的一句话，就让他立刻清醒过来，全身充满督战斗欲。夫君。我有一套蓝色的布裙子，连同内衣都不见了，你可有看到吗？沈浪后颈猛地竖起，有险情，有险情，战况即将发生。沈浪立刻抛弃心中的旖旎，进入战斗状态。A 选择撒谎，说我没有看到啊。B 诚实回答，我看到了，是我偷的。几乎一瞬间，沈浪就做了决定：男人该撒谎的时候一定要撒谎，但千万不要把谎言指标随意浪费在鸡毛蒜皮的小事上。所以，沈浪选 B。沈浪低头道：“我。”我看到了，是我偷的。木兰很欣慰，沈浪没有撒谎。夫君拿去做什么了？木兰道：“过几天封地的蚕宝宝大吃了，我要穿这套布裙去摘桑叶的。”沈浪又面临一个选择。哎，我心中太喜欢你了，实在有些忍不住，就拿着你的衣裙做了一些坏事，将你的内衣裙弄脏了，然后怕被你发现，所以烧掉了。B， 我拿去穿了。人生有时候看上去有选择，但实际上没有选择的。两个选择，第一个会死得很惨，第二个会死得更惨。沈浪决定选择死得很惨的那个，绝对不能说出自己拿去穿的真相，否则会被误会成男童骗婚的。娘子，对不起，有天夜里我实在辗转反侧，脑海里面全部都是你的身影，所以就忍不住拿着你的衣裙去做了一些不可告人的丑事，事后非常后悔担心，一把火将你的裙子烧掉了。说完之后，闭上眼睛暗道：我死定了，真的会死得很惨吧？做一个男人头老婆的内衣，做那种事情，还一把火烧了，丢人啊，羞耻啊！不过做男人一定要有骨气。沈浪猛地睁开眼睛，色厉内荏道：“金木兰，反正丑事我也已经做了，要杀要剐随你的便。我若是皱一下眉头，我就不配做你丈夫。来吧，金木兰，你有什么手段折磨我，尽管使出来。”木兰有些呆了：“夫君，做出这样的丑事之后，还这样理直气壮，你是怎么做到的？”木兰狠狠白了沈浪一眼，然后板着脸道：“夫君，你为什么要烧掉衣衫？洗干净就可以了。我以后还要穿的，我们伯爵府最忌浪费。”接着，他放下一瓶药，在沈浪的面前直接走了。走出门的时候，他悠悠道：“不过夫君，身体最重要，不要没有节制。”沈浪抬头一看，竟然是安在士大夫配的六味地黄丸，不慎用的，顿时沈浪呆了：“娘子，你这是什么套路啊？还说什么洗干净放回原处你要穿的，你就不怕怀孕吗？我这么帅，子孙后代生命力肯定很顽强的，你非但不打我，还给我补药。只不过六味地黄丸是补阴虚的，夫君我可能需要的是另外一种药。”沈浪自诩懂得女人心。但眼前这个小娘皮有些看不穿了呀，这件女人不行啊，心思太飘了。这场男女之战，我有些没把握了呀，有点小沦陷，怕说啊。最近秋蚕马上就要上山作茧了，真是蚕宝宝吃的最凶的时候。因为养蚕的收益远超稻米，所以伯爵府的封地中有很大一部分用来种植桑树，生丝的收入占了伯爵府很大一部分。所以最近木兰都穿着青色的布裙去田里面采摘桑叶，她堂堂伯爵府大小姐。当然是不需要去干这些辛苦活的，只是表明自己和封地子民一起劳作的意思而已。说白了就是作秀，但没有想到要作秀这么多天的。
这个傻妞，人家伯爵夫人象征性去了一个时辰就回来了，就摘了不到十片桑叶，而你金木兰一天能摘几千斤桑叶，真是一个傻妞啊！做人要那么认真吗？娘子不在家，沈浪一腔情思和满嘴的流氓话无法倾泻，日子真是过得有些无聊。为了其他老师的生命安全，为了其他学生脆弱的心灵，他也不用去学堂上课了。大傻的身体各项特征非常平稳，痊愈的速度远比想象中快很多，不仅仅是内伤，就连断骨愈合的速度也远超常人。让安在士大夫啧啧称奇，但不知道为什么，大傻就是没有醒来，让沈浪非常不解。所以这些日子，沈浪每一天都无所事事。有一天，他试着去问岳父大人：“我应该没有禁足令了吧？”岳父大人说：“你又想做什么？”沈浪小心翼翼问道：“家里这么无聊，我能去玄武城玩玩吗？”岳父大人说：“那沈公子想要玩到什么级别呢？”沈浪说：“比如路见不平拔刀相助，又比如见到有什么良家妇女被欺负，我也好出手相救。”然后。不知道为什么，他的禁足令又下来了，而且乔岳父这样子，好像还想要用鞭子抽他的样子。这样的日子真没意思啊！堂堂伯爵府的姑爷也不能出去欺男霸女，这样的贵族有什么当头啊？金氏家族的列祖列宗这么辛苦打下这片基业，不就是让你们子孙后代可以仗势欺人吗？你们倒好，一个个这么安分守己。瞧瞧你金木聪，堂堂伯爵府世子，连一点点纨绔子弟的气质都没有，真是让人失望啊！这样闲极无聊的日子。忽然结束了，沈浪瞬间进入了战斗状态，因为木兰收到了一个请帖，他不在，沈浪就拆开了，是徐家送来的，张静和徐芊芊的订婚请帖，这对狗男女要订婚了。看到这份喜帖之后，沈浪一言不发，回到了写满仇人的墙壁之下。哎，沈浪叹息一声，灭掉田恒之后这段时间，他觉得自己实在是太松懈了，竟然忘记了自己还有血海深仇。这份请帖顿时唤醒了沈浪过去遭受的耻辱。他望着徐光宇和徐芊芊两人的名字，徐芊芊，接下来我的报复是不是该轮到你们狗妇女了呀？竟然还要订婚，我何木兰这么仓促就拜堂成亲了，你徐芊芊还敢订婚？我该怎么报复徐芊芊和他爹呢？沈浪绞尽脑汁在客厅内走来走去，对徐芊芊这样的女人，怎么才是最狠毒的报复呢？冲上去把她睡了，别开玩笑了，我沈浪这么帅，若是把徐芊芊睡了，哪里是报复？明明是奖励啊！当然是要毁掉她最最珍贵的东西了。首先是名声，这个商人之女出身不高贵，所以尤其爱惜名声，到处结交贵族名媛，天天写什么诗词歌赋，还在小圈子里面传一些话本。明明是一个商人之女，却把自己扮得像才女一样。经营了那么多年，她终于把自己包装成为了怒将军排名前三的才女兼美人。排名第一是张冲女儿张春华。至于亲亲媳妇木兰，抱歉，我们是天上的仙女，不列入排名。也正是因为刷出了第三美人才女的名声，徐芊芊才入了张静的法眼。当然，有人或许会说，你徐芊芊之前都招了沈浪这个废物做上门女婿，还有什么名声可言？话不能这样讲，徐家招沈浪做赘婿，完全是因为冲喜，并且转移厄运来着。这就仿佛印度某些高种姓豪门子弟，在迎娶新娘之前，还要先和一棵树或者一头驴结婚。难道是因为他们卑贱吗？不，恰巧是因为他们命格贵气，所以才需要冲喜转运。而沈浪就是那棵树，那头驴。除了名声之外。而徐芊芊最最在乎的，当然就是徐家的产业，丝绸布匹生意。想要报复他，当然是先玷污他的名声，再毁掉他的生意，这样才能让他痛不欲生啊。那么，需要怎样才能毁掉徐芊芊经营了几年来自不易的名声呢？沈浪脑子里面飞快闪过了几个方案，一定要狠毒，而且传播极度深远，而且还不可逆。叮，沈浪脑子一亮，顿时有了主意。而就在此时，外面忽然传来了一阵脚步声，沉重而又虚浮。不用看都知道是金木聪这个肥宅，沈浪，我有好东西给你看。金木聪贼兮兮道：“他刚弄到了一本春画册，那样子简直和大学寝室那个第一次拉着沈浪去看小电影的胖子一模一样。”金木聪进来之后，发现沈浪目光灼灼盯着他，不由得脖子一缩道：“姐夫，你，你这样看着我做什么？”这肥宅心中害怕的时候才会喊姐夫，平时都喊名字的。沈浪道：“胖子，有妹子喜欢你吗？”这话一出，金木聪眼睛都红了，混蛋啊！我把你当朋友，有好东西迫不及待就来和你分享。你，你却把刀子往我心里扎呀！打人不打脸，插刀不扎心啊！我走了，就当我金木聪从来不认识你。肥宅悲愤要转身离去。沈浪道：“小舅子，你知道你为什么没妹子喜欢吗？”金木聪不回答。当然，首先是因为你长得丑。沈浪道：“像我这种人走过一条街，都能勾得七八个良家妇女精神出轨。若不是长得祸国殃民，当时我顶着一个废物名声。”你姐还挑重嫁给了我，金木聪要哭了。你，你不但要诛心，还要鞭尸，怎么地啊？但是像你这么普通、这么丑的男人
，也可以有女人喜欢，甚至会出现无数美人扑上来，哭着喊着求你灵性他们。”沈浪道：“这话一出，金木聪所有的仇恨消失的无影无踪，眼睛大亮，道：‘果真。’”沈浪点头道：“当然是真的，我认识一个人，他叫苏东坡，五十几岁的时候，还有几千个美女喜欢他，甚至儿媳都对他情不自禁。”金木聪的眼睛都绿了，颤抖道：“这妖牛逼，为什么啊？”沈浪道：“因为名声，因为才华，女人若长得不美丽，那就美。”说到这里，沈浪住口了，基本的求生欲还是要有的。沈浪继续道：“男人若长得丑，只要才华横溢，名满天下，完全可以让女人忽略他的相貌和短小。”金木聪后退一步，双手一舞，道：“我我绝不短小，你别污蔑人。”接着，他沮丧道：“我当然知道，只要才华横溢，就有无数妹子喜欢。可是，我觉得让我才华横溢，比让我变成美男子更难。”沈浪叹息道：“世子，你这个人虽然有很多缺点，但诚实却是你良好品质。”我真的走了。金木聪悲愤道。沈浪赶紧拉住他道：“世子，绝世容颜这东西我有多，但是无法借给你。但是耀眼的才华。”我玩，可以借给你啊！真的，金木聪道：“怎么借？”沈浪道：“我们合作写一本书，一本注定会大红大紫的书，我们印上一万本、几万本，让玄武城纸贵，让这本书风靡整个怒江郡，整个天南行省，名满整个越国。到时候作为本书作者之一，你说会怎么样？”金木聪眼睛大亮道：“那那到时候我就火了呀，我就成为名满天下的大才子了。”沈浪道：“对啊，你看姐夫为了你的终身大事，真是煞费苦心啊。”金木聪颤抖道：“姐夫，我们写什么书？”沈浪道：“接下来我口述，你来写。我稍稍把这故事讲一遍，你听听。”金木聪搬来凳子，无比认真听。沈浪道：“从前有一个大商人，做丝绸布匹生意的，他的名字叫西门庆，字光宇，人家都喊他西门大官人。他还有一个女儿，名字叫西门芊芊。这西门大官人卑鄙无耻，荒淫无道，祸害良家妇女无数。正所谓龙生龙，凤生凤，淫贼女儿会打。”啊！金木聪呆了。沈浪道：“金木聪，你这个表情是什么意思？我给你成为大神的机会，难道你不把握吗？”金木聪一抖，道：“姐夫，你这是在利用我去抹黑徐芊芊的名声，对吗？”“对啊，有什么问题吗？”沈浪理直气壮道。“啊，金木聪。”沈浪拍着对方肥大的后脑勺道：“胖子，给人利用不要紧，关键要有利用的价值。如果别人都懒得利用你，那就不是肥宅，而是废宅了。”“啊，金木聪，尽管我知道你在胡说八道。”但为啥我听起来却觉得挺有道理呢？沈浪道：“这个机会你不要啊，那行你走吧，我找别人了。我觉得金钟就挺不错的，我找他和谐了。别”别别，金木聪道：“姐夫，我愿意，我愿意。我就是觉得吧，您这个开头是挺吸引人的，就是文笔不太好。”沈浪道：“太白不够优雅，对吗？”对，金木聪道：“这样对我才子名声的宣扬不利。”沈浪道：“那行，那我弄文笔弄好一点，我念你写，这就开始吧。”金木聪赶紧端正。拿起笔准备码字，沈浪念道：“诗曰：二八佳人体似酥，腰间杖见斩渔夫。虽然不见人头落，暗里叫君骨髓枯。”这话一出，金木聪兴奋道：“姐夫，这文笔好，这文笔好。”沈浪道：“你懂啊？”金木聪道：“正是因为我不懂，才显得文笔好啊。要是我都能看懂，那还有什么文笔可言？”这是沈浪见过有人骂字极纯、最委婉的一次了。单道世上人，蝇营灼灼，唧唧巴巴，跳不出七情六欲关头。打不破九色财气圈子，到头来同归于尽，折甚要紧。虽是如此说，只这九色财气四件中，唯有财色二者更为厉害。沈浪继续念出，金木聪不断将这些形成于文字，写在纸面之上。这肥宅真是让沈浪刮目相看，一手字写的还不赖，关键这速度快的几乎都快赶上沈浪的语速了。沈浪不由得道：“世子，你写字的速度为何如此之快啊？真是天赋异禀，你有码字成神的潜力啊！”金木聪悠悠道。你要是从八岁开始，每天被罚抄书十遍，你速度也会很快。哇，真的好悲伤的往事。金木聪道：“姐夫，咱们这本书叫啥名字？”沈浪道：“书名就叫《金瓶梅之风月无边》。”接下来，金木聪完全不沈浪还要疯魔，完全不知疲倦的码字，每天刻意上完，立刻飞奔过来。一天码字两万多，你敢相信吗？用毛笔啊？那么沈浪是完全照抄《金瓶梅》吗？九成是的，剩下一成。为了更好的贴近这个世界，剧情背景做了一些改变，另外增加了西门芊芊的好多剧情，让她的分量直逼潘金莲。在原著里面，西门庆的女儿西门大姐才十二三岁，在沈浪这本书中，她今年十九岁；徐芊芊也是十九岁，真是好巧啊！另外，沈浪这本《金瓶梅之风月无边》中
，西门芊芊还是一个才女，嫁给了一个大官的儿子，名字叫张敬济，也好巧啊。还有沈浪在原著的基础上，对男女那方面的剧情大大加强了，写的有声有色，让人心神摇曳，魂飞天外。尤其关于西门芊芊的部分，恨不得将她每一根脚趾头都写得清清楚楚。金木聪在抄写的时候，完全热血沸腾，呼吸急促。姐夫，大家都是男人，凭什么你这么优秀呢？金木聪道：“这些肉戏实在写得太好了呀。”我几乎都能看到画面了，你是怎么做到的呀？沈浪仰望天空，无语凝噎。是啊，为什么沈浪那么优秀，能够写出那么好的肉文呢？因为他是楚南啊，只有楚南才会充满幻想，才会把这一切想象的如此美好、梦幻、桃色。而那些经历丰富的老司机，他会清楚的知道，木耳大部分都是深色的，什么粉色都是骗人。至于什么草莓一样的甜味，更加是糊弄鬼。沈浪道：“我这种精完美的人，每一方面当然都很优秀。”我都习以为常了，只有你这种普通人才会少见多怪的。咔嚓，金木聪手中的毛笔断了，然后他面无表情的换了一根。四天之后，沈浪和金木聪写完了《金瓶梅之风月无边》的第一册，整整十二万字。接下来的事情，金木聪就不行了，要沈浪亲自上，那就是画插图，而且是尺度很高的插图。大家可以对照唐伯虎先生的那些特殊作品。沈浪还用了西方写真式的绘画手法，所以画出来的女人极其逼真，尤其是腰身那曲线。简直挠人心肺，仿佛要从纸上飞跃起来。顿时，金木聪看的眼睛都要裂了，颤抖道：“姐夫，大家都是男人，为什么你那么优秀呢？”沈浪轻描淡写道：“像我这样的男人，那些女人如同飞蛾扑火一般冲上来，挡都挡不住。所以我对女人的身体才会那么清楚，才会画得如此逼真。”哎，其实完全是靠小电影和脑补的。关于活的女人身体，沈浪和金木聪一样，经验值为零。只不过他当然不会承认这件羞耻之事。姐夫，为啥这里每一幅画女人的面孔，我都觉得有点眼熟呢？金木聪道：“有吗？”沈浪道：“金木聪恍然大悟，我知道了，每个不穿衣服女人的面孔都很像徐芊芊啊。”沈浪道：“巧合，都是巧合。”很快，几幅插图都画完了。如此一来，第一册的稿子全部完毕，就剩下拿去刻板印刷了。速度要快，不计任何代价，务必在半个月之内将书印出来。沈浪道：“因为距离徐芊芊的订婚礼只有二十五天了。”送给前妻的订婚礼物怎么可以晚呢？印刷完毕后，还要风靡整个周围几郡几十城，这样徐芊芊收到这份礼物才会惊喜啊，对不对？沈浪相信很多男人看完这本《金瓶梅之风月无边》后，再看徐芊芊，任何时候都仿佛没有穿衣服一样。这就是传说中阅尽天下，心中已无马，又仿佛见到波多老师，会有种感叹一句：“老师您穿着衣服，我真的差点没认出来。”金木聪道：“半个月上市，只要愿意投入人力物力，绝对没问题。”然后。他问道：“对了，姐夫，我们取一个什么笔名啊？”沈浪想了一会儿，道：“浪林笑笑声。”“呃，金木聪道，好名字。”接着，金木聪充满羞赧道：“姐夫啊，这书稿是明日拿去排版印刷是吗？”沈浪眯起眼睛道：“你想干嘛？”金木聪道：“这本书实在是太好了，我这几天光急着抄，还没有认真看过呢。今天晚上能借我详细看看吗？”沈浪看着胖子这张脸很久，直到他羞愧欲死。“行，拿去看吧，但别弄脏了呀。”沈浪道，然后他把那几幅插图抽了出来。金木聪着急而又失望，但终究不敢说什么。我这也是为了你着想，避免你对这些插图做出什么不可告人的事情。沈浪道，肥宅无言面对，飞快逃遁。那么这本书会火吗？这完全是废话、啊。这本书能够将高雅界、低俗界、超级低俗界的男人一网打尽，甚至能够将不识字的男人也收入囊中。说句正经的。这本书的文学艺术成就是极高的，在中国古代被列为四大奇书之一，最伟大的现实主义作品。不仅如此，在很多高端学术界，认为此书的文学成就仅次于《红楼梦》，绝对千年流传的不实名著。鲁迅就评价过这本书：“诸事情书中，《金瓶梅》最有名，描写事情尽其情伟，盖成极动达，繁琐形容，或调畅，或曲折，或刻录而静香，或幽浮而寒激，或一时并写两面，使之相形。”变幻之情随在显见，同时说不，无以上之。本朝太祖更是评价《金瓶梅》是《红楼梦》祖宗，没有《金瓶梅》就没有《红楼梦》，所以这本书是真正的雅俗共赏，不失经典。文学素养越高，地位越高之人，就越发能够感受到这本书的不凡之处。夜里，沈浪对着灯火看这些插图，果然很逼真啊。但沈浪绝对不会对这插图做些什么的，因为他有更好的参照物。之前都说过了。媳妇金木兰的那腰身都够他幻想一年了，而就在这时候，外面响起了急促的敲门声：“姐夫，姐夫，你快跑，快跑！”肥宅金木聪一边痛呼
一边喊道：“我爹杀过来了！”沈浪一愕，岳父大人杀过来了，他赶紧起床去开门，顿时见到了伤痕累累的金木聪，被打得真惨啊！姐夫，我看你那稿子正入神，我爹进来也没有发现，然后，然后他就将我打个半死，稍稍翻阅了几页稿子后，怒气冲冲的走了，书稿也拿走了，还说要打死你。金木聪道：“沈浪道，死胖子，你，你该不会是一边看稿子，一边做什么事情太入神？”所以没有发现你爹进来吧？金木聪更更羞愧欲死，用右手捂脸，稍稍愕然一下后，又赶紧换了左手。我走了，姐夫你逃吧，我爹真会将你打得半死的。金木聪匆匆离去。我的天啊，沈浪真是无法想象当时的画面会尴尬到何等地步。这，这是要上演越国派吗？不过接下来该如何应对即将杀过来怒气冲冲的岳父大人呢？沈浪用脚趾头都可以想象出来，岳父大人会是何等气愤啊！他这么保守古板的人，发现女婿和儿子正在和写黄颜色的大毒草，杀人的心都会有吧？沈浪不由得绞尽脑汁，构思着该如何应对接下来的尴尬杀局。但是，沈浪等了一个小时、两个小时、三个小时，岳父都没有来。这这里面发生了什么我不知道的事情吗？实在等不住，沈浪就睡着了。然后，忽然一睁眼，岳父大人已经站在他的面前，手里拿着这份书稿，两只眼睛悠悠地盯着沈浪。不知道为何，沈浪觉得眼前岳父大人好像有点疲倦，就像是《会人肾宝》广告里面男主角的那种疲倦，身体仿佛被掏空。沈浪，这是你写的？岳父大人问道。沈浪点头道：“是。”他倒是想要栽赃到金木聪头上，但那样的话也太羞辱岳父大人的智商了。伸出手来，伯爵大人道。沈浪伸出手，啪啪啪，岳父大人打了三戒尺，中等力度，有些疼，但沈浪丝毫不敢造次。等待着真正暴风骤雨的到来，这件事情太尬了，罪过也真是不小。他不但自己写这种下流颜色画本，还带着伯爵府世子一起写。关键金木聪那个肥宅对着稿子做一些不可告人的事情时，还被岳父抓到了。沈浪觉得这次被打得半死都是可能的，所以他缩着脑袋，别提有多么乖巧了。等待着岳父大人的雷霆大怒，岳父大人望着沈浪良久，道：“叔，写的不错。”啊！沈浪惊愕，不是写的非常之好。伯爵大人重重强调道，顿时沈浪更加疑愕，然后怒了：“靠！我写的好，你还打我？你这个死老头，要不看在你是我媳妇他爹的份上，像你这样我老头，我一个打零点一个。”岳父大人继续道：“文字造诣非常高，而且对人性揭露、社会本质揭露，深刻入骨，入木三分，可以说是近年来极其罕见的一部杰出作品。”啊啊！沈浪诧异，沈浪知道这是一本很传世名著，但没有想到岳父大人这么传统古板的人。评价都如此之高，其实伯爵大人一开始确实非常生气，先把金木聪打得半死，然后就要来抽沈浪的。之前他不好动手打沈浪，因为毕竟是刚刚入赘的女婿，而现在沈浪立下了几个大功，已经成为伯爵府重要的几个人之一，那就可以放手打了。妈蛋，这个理论好像很荒谬啊，实际上不荒谬的。之前是半个客人，伯爵大人当然会客客气气的，而现在基本上就是儿子了，那还客气什么呀？动手打呀、啊！不过在打之前。他因为好奇心，所以阅读沈浪的这本《金瓶梅之风月无边》，仅仅读了几万字，伯爵大人就沉迷其中，因为真的很出色呀。里面的每一段、每一句都渗透着玩世不恭却又深邃狠辣的才华。这样的笔锋，这样的文字，真是让人拍案叫绝。伯爵大人保守古板是不假，而且个人才华上也不算顶尖出色，但是作为百年贵族的他，从小博览群书，拥有极高的文学鉴赏能力。一眼就能看出沈浪这本书的文学造诣是何等之高，然后他一口气将十二万字全部看完了。看完之后，完全恋恋不舍，依旧沉浸其中，忍不住又和夫人分享。这一分享不要紧，就出大事了，前所未有的次数啊！伯爵大人都五十来岁的人了，身体完全被掏空，所以整整等了好几个小时，他才来找沈浪。我本来是想要将这份书稿撕碎的，伯爵大人道，但幸亏没有撕，否则我就是罪人了。岳父大人将书稿细细再翻阅了一遍，仿佛又沉浸在某一段诗之中。我是一个传统古板的人，但是在艺术和文学上，我的心胸是很开阔的，视野也是很宽广的。伯爵大人道：“所谓的艳戏，只是文学艺术的工具而已，不仅仅是你。当今的许多文学大师都有相关方面的作品。”真的，沈浪惊愕，这个世界竟然如此开放。事实上，这一点都不奇怪。中国古代也曾经有一段时间，文学上的尺度非常开放，许多超级文豪都有放荡之极的作品。乔岳夫这意思，写这种颜色小说还是一种非常高雅的行为喽。当然，事实不是这样的。如果你写得好，那当然是高雅的。至于里面的肉文，那是我们文化人的事情
，完全是为了艺术的需要。如果你写的不好，那就是低俗，就是大毒草。这大概就相当于库布里克的《大开眼界》和贝纳尔多·贝托鲁奇的《戏梦巴黎》是艺术，而景空老师的小电影就是低俗大毒草，是一个道理。沈浪道：“那岳父大人不反对我出这本书？”“不反对。”伯爵大人道：“但好好的一本杰出著作，为何要弄一些乱七八糟的东西在里面？”沈浪弱弱道。那些肉纹完全是为了艺术的需要啊！肉纹，伯爵大人又学到了一个新名词，果然很贴切啊！我指的不是这个。伯爵大人道：“我不反对你出这本书，但是要将里面关于徐光允和徐芊芊的内容删改掉。”沈浪道：“岳父大人，您看出来啦？”伯爵大人无语：“傻子都能看出来，好吧？你几乎指名道姓了。”伯爵大人重复道：“一本杰出的著作要纯粹，你家带这么多私货干嘛？而且还是这么粗浅的报复，给我删改掉啊！”那不行，沈浪道。岳父大人，我写这本书完全是为了报复徐光允和徐芊芊，我们不能舍本求末呀、啊！为了追求文学艺术而牺牲了报仇雪恨的这个主要目标啊！岳父顿时无语，这么恬不知耻的话你是怎么说出来的？老天爷把这样的才华放在你沈浪身上，是不是不太公平啊？岳父大人道：“难道流芳百世的名声还比不上你恶作剧报复一下徐家妇女吗？”沈浪理直气壮道：“当然，做人若不能报仇雪恨，那还不如一条咸鱼啊！”伯爵大人手又发痒了，真的好想打人啊！所以他后退了一步，和沈浪保持一个安全距离，否则他真怕管不住自己蠢蠢欲动的手啊！然后伯爵大人语重心长道：“沈浪，就算你要搞臭徐芊芊和徐光允的名声，也不要那么直接，稍稍改的隐晦一些，知道吗？你看看你写的《西门庆》《自光允》，你这还是暗喻吗？这简直就是指着和尚骂秃驴了。好吧，我可以改的隐晦一些。”沈浪道：“但是任何人看完这本书，一定要联想到徐芊芊和徐光允，最好还是没有穿衣服的徐芊芊。”伯爵大人道：“还有一事，这书明明是你一个人写的，为何还要拉上金木聪？”伯爵大人叫自己儿子都连明代姓的，可见这个肥宅真的很不讨他的欢心啊！沈浪道：“岳父大人是想要听真话，还是想要听假话？”这话一出，伯爵大人眉毛一扬：“沈浪，你这是飘了吗？和我这样说话？”沈浪赶紧道：“假话就是，这本书是为了报复徐芊芊而写的，所以我要避嫌，否则会显得我这个人特别心胸狭窄。”岳父大人无语。这世界上还有比你沈浪更心胸狭窄之人吗？哦，还真有一个，不过被你弄死了。伯爵大人道：“那真话呢？”沈浪正色道：“为了接下来的重要大事而铺垫。”伯爵大人道：“什么大事？”沈浪道：“金山岛之争。”伯爵大人一愕，不敢置信，望着沈浪，足足想了半分钟，他才明白沈浪的话，他才明白了帮金木聪、杨明和金山岛之争有何联系。此时望着眼前这个女婿，他真的有一种感觉，致敬护腰啊！真的是走一步算三步，眼下金山岛之争还没影的事情，他都已经开始谋划每一步了。上天给他送来了这么一个女婿，真的或许是天意了。伯爵大人内心激荡，但却不喜欢煽情，在内心朝着沈浪拱手行礼致谢。但是在表面上，他是绝对不可能这样做的。眼前这个女婿，他已经非常了解的，完全是得寸进账的货色。你要是敢给他拱手行礼，他就敢和你拍肩膀，称兄道弟。沈浪问道：“岳父大人，您觉得我们这本书会火吗？”火，何止啊！伯爵大人道，他会震撼整个文坛。伯爵大人甚至可以想象，任何一个有较高文学素养之人都会为之惊艳，拍案叫绝，绝对会成为几十年难得一遇的经典之作。沈浪心中大喜，如此一来，徐光允和徐芊芊这对狗妇女肯定会名声扫地，声名狼藉了吧？哈哈哈哈！结结结结！伯爵大人看着陶醉在未来报复快感中的女婿，他满腔的激动瞬间被压制住了。哎。上天真不公平啊！把这样的才华给了这样的一个人，他叹息一声，转身离去，让这个恬不知耻的女婿继续沉醉在庸俗的情绪中不可自拔。次日一早，沈浪和金木聪就迫不及待离开伯爵府去办大事。最终，在岳父大人的逼迫下，沈浪对《金瓶梅之风月传奇》进行了一些修改，比如西门庆的字不再是光允了，还有西门芊芊的名字也变成了西门仙仙。这下子也不知道读者们能不能联想到芊芊这个名字。但愿这一届读者能行啊！对了，还有那些不怎么穿衣服的插图，还是画得很逼真的。谁一看这脸都觉得像。这下沈浪放心了。沈浪和金木聪二人坐着马车前往一百多里外的蓝山城。为何要去那里？因为那里才是文化圣地。蓝山城不属于怒江郡管辖范围，而是属于杨武郡。但从地理距离上，蓝山城和玄武城却又非常近。它是一个文化名城，它出的书籍能够辐射到周围武郡二十几城，书籍已经成为了蓝山城的名片。玄武城的丝绸，蓝山城的书，想要引起巨大效应，去蓝山城出书才是最好的选择。我爹竟然没有打你！金木聪惊讶道。
。沈浪眼睛一眯道：“岳父大人没有打我，你很失望对吗？”“对啊。”金木聪本能道，然后拼命摇头：“没有，没有，我这个人最讲义气了，怎么可能会这样想？”接着，金木聪又道：“我爹竟然没有把书稿撕掉。”沈浪懒得再回答他这样幼稚的问题，何止没有撕掉，还发生了比你更加火爆的事情。姐夫，看来我们这本书要火呀！金木聪道：“连我爹这样古板的人都舍不得撕掉。”绝对要火呀、啊！在看书方面，玄武伯爵绝对是老白了。对于一本书而言，经常可能会出现“小白之仙草，老白之毒草”这种情况。如果一般书让伯爵大人这样的老白都拍案叫绝的话，只怕在小白那边就没有市场了。但凡事都会有例外，沈浪这本书绝对是老白小白一起通杀，一定会火爆三重天。整整四个多小时后，沈浪和金木聪乘坐的马车来到了蓝山城，这里也有一个老牌贵族——蓝山子爵府祝氏，但祝氏家族太狡猾。杨武俊太守还没有将新政大刀落在他们头上，这位子爵大人就提前投降了，献出了自己的封地和兵权，换来国君好一阵夸奖，誉为国之干将。不仅如此，还赐给了蓝山子爵府好一批钱财，正当大红。但是蓝山子爵府也成为老牌贵族之耻，你这样做痛快了，可把我们害惨了。玄武伯爵也屡次痛斥蓝山子爵之无耻，这等行径完全是将其他老牌贵族架在火上烤。论有钱，蓝山城肯定是不如玄武城的。但从市面上看来，这里反而还要繁华一些，而且气氛上也轻快得多。真不愧是文明城，这里到处都是书店书摊，空气中都弥漫着一股墨香味。周围几十城的书籍都在这里进货。一路上经过许多书店的时候，沈浪都看到了巨大的招牌。距离《鸳鸯梦》下册上市还有十六天，竟然还有倒计时。这本《鸳鸯梦》是有多么火呀？何止是火呀，简直是爆了！《鸳鸯梦》的上册销量。已经打破了蓝山城画本类销售记录了。如今半年多时间过去了，无数人对下册翘首以待，所以许多书店都挂起了这本书下册的上市倒计时。而这本书的作者也成为了名满几十郡的大才子，无数深闺少女的梦中情人。这个蓝山城有五个大书房，这些书房不但卖书，而且还自己印书，在周围几十城都开了书店。用地球上的话说，这就是大型连锁书商了。而最大的两家书房，一家是墨香楼，一家是如玉阁。前者一听就非常古板正经，后者一看就很通俗艳丽，所以沈浪和金木聪毫不犹豫去了如玉阁。沈浪进入如玉阁之后，目光立刻锁定了一个年轻英俊、锦衣玉服的公子，帅哥之间都是天敌啊！一个掌柜立刻迎接了上来，道：“两位公子想要什么书？小店最近刚刚上了一本《鸳鸯梦》，那真正是婉转缠绵，无数公子小姐看得如痴如醉，定然不会让两位公子失望的。”又是《鸳鸯梦》，沈浪的眼睛和耳朵都要出茧子了。你还不如叫《新鸳鸯蝴蝶梦》呢。沈浪嘴角不屑一笑，这书名一看就知道是狗血文，骗无知少女的芳心和零花钱。他的笑声刚刚一出，立刻受到了一股敌视的目光。那个英俊的锦衣公子目光射了过来，寒声道：“怎么，这位兄台觉得很可笑吗？”他容貌也算得上是非常英俊，但和沈浪比起来还是有差距。只不过，不过这一身锦服缝金绣银，比沈浪还要华贵。沈浪道：“阁下是？”蓝山祝文华，青年公子道。祝文华，原来是你啊！老牌贵族之耻，你爹真是混蛋，主动把封地和兵权都献上去了，把我玄武伯爵府放在火上烤。而这位祝文华便是蓝山子爵府的第二子，鸳鸯梦便是桌座，兄台有何指教？祝文华又道：“原来红透几十城的大才子也是你，骗取无数少女芳心、眼泪、零花钱的人还是你啊！”这祝文华名气很大，不但是许多读书人心目中的偶像，更是无数妹子的深闺梦中人。作为贵族之子。他并没有混吃等死，反而锐意进取，习文学武，仅仅十六岁就中了举人。不过名人不装暗逼，别人看不穿此人。沈浪还没有见到他本人，光听他的事情就将此人看透了。蓝山子爵府在几年前乖乖交出了封地和兵权，这位祝文华又是子爵大人的第二个儿子，无法继承爵位的。那么应该怎么办呢？当然是另寻出路，一边考科举，一边刷名望了。而且沈浪还知道，这位祝文华刷名望的一个大目标。便是怒将军太守张冲之女张春华，这位张春华被誉为玄武城第一美人才女，这些排名都是炒出来的。关键这个女人的爹牛逼啊，谁都能够看出。一旦张冲搞定了玄武伯爵府，注定飞黄腾达，日后一定会入越国中书，成为一代权臣。所以这祝文华是一个心机男表啊。沈浪看到他第一眼，内心就涌起了敌意，这是遇到同行了呀。他和沈浪二人都想要吃软饭，只不过沈浪是明明白白的吃，而这祝文华却要装腔作势的吃。如同一只孔雀一般拼命的开屏，就是想要吸引张春华的目光。同层是冤家，且不说，关键你祝文华一心想要做张冲的女婿，这不是背叛了自身的立场吗？你是老牌贵族出身
，却要去投靠新正派。周文华不知道沈浪只看了他一眼，就有如此多的内心戏。他甚至不知道沈浪是谁，但不知道为何，一见到对方，内心就涌起强烈敌意。他是名扬十几城的大才子，还是贵族子弟？目空一切，眼高于相。此时沈浪竟然听到他的书名后，竟然耻笑：“你算什么东西？”这位兄台，你听到在下写的书后，发出不屑一笑，这是为何？周文华冷道。沈浪老实道：“不知道为何。”光听到这个傻逼书名，我就有些想笑。这是挑衅啊！这话一出，在场众人的目光不由得纷纷望过来。帅哥之间果然是天敌啊！这才刚见面就对上了。朱文华面孔一寒道：“阁下是谁？那意思就是你报上名号来。如果出身一般无权无势的话，小爷就要弄残你了。”沈浪还没有开口，边上的金木聪就开口道：“我是玄武伯爵府世子金木聪，这是我的姐夫沈浪。比身份，比爵位，你朱文华还不够格。”不料听到这两个名字后，祝文华脸色先是一变，然后一阵大喜：“好猎物啊！我正愁不知道该怎么讨好张春华小姐呢。你们两个废物就送上门来了。”张冲大人的敌人又是两个废物渣子，真是最好的猎物。祝文华道：“原来是你们这两个豪门之耻啊！金木聪，你出身高贵，却蠢笨如猪，以至于金木兰小姐无法外嫁，还要招一个不学无术的无耻男人入赘。”接着，他的目光朝沈浪望过来，道：“而你就是那个贪慕虚荣、不学无术。”毫无男儿骨气的无耻之辈沈浪吧？哎呀，沈浪美美的闭上眼睛，老天爷对他太好了。他想要打脸的时候，立刻就有人把脸凑上来；他想要装逼的时候，立刻就有人把脑袋送上来让他踩。我的这本书怎么才能快速大火呢？当然是踩着最当红的大才子上位啊！况且这还是一个阶级敌人啊！沈浪睁开眼睛，望着眼前充满战斗欲的祝文华，心中一声叹息：人活着不好吗？你祝文华大好青春年华。有着睡不完的粉丝，为何这么急着来送死呢？对啊，我就是那个不学无术吃软饭的小白脸。沈浪微笑道。这话一出，祝文华也有些无语了。妈的，你沈浪还能更加恬不知耻一些吗？此时书房中还有三个女子，看样子也都是大家闺秀。原本被沈浪的俊美所惊讶，此时听到他嘴里说出这样的话，不由得暗啐几口。祝文华道：“你们二位不待在玄武城，来我的蓝山城作何？”沈浪还没有回答，金木聪就充满自豪道：“出书。”出书，朱文华淡淡道：“什么时候写书也变得如此低贱了？那意思很明白，什么阿猫阿狗都可以出书了。”金木聪是方圆几百里内有名的废柴，这点是毋庸置疑的。而沈浪虽然在玄武城内大放异彩，但是在蓝山城所有人的记忆中，他依旧是那个不学无术、贪慕虚荣的废物。朱文华微笑道：“如果我没有记错的话，沈浪兄在一个镇上学堂读了近十年书，连启蒙学业都没有完成吧？”众人听闻，不由得一笑。这么两个不学无术之辈，又能写出什么？书呢？只怕连字都认不全吧。沈浪没有理会他，直接将书稿递给了如玉阁的掌柜。此人不但是老板，而且也算是阅书无数了。对于沈浪和金木聪的名声，他也大致是有所耳闻的。这两个不学无术的东西，又能写出什么好东西？但金木聪毕竟是伯爵府世子，如玉阁的老板也是不愿意得罪的，态度恭敬的接过了书稿，表面态度认真，实则漫不经心的翻阅着。甚至他心中副稿都已经打好了，世子的书写的非常独特，真不愧是名门之后。但非常抱歉。小浩最近没有要出新书的打算，您可以去别的书房问问，比如墨香楼。然而，仅仅看了几段之后，这位掌柜的脸色顿时变了。他的鉴赏水准是远远不如玄武伯爵的，但还是被惊艳到了。这里面的每一段文字都表现出作者对人性和世俗的深刻剖析。不仅如此，这里面的诗词和句子并不华丽，甚至有一些玩世不恭，但却非常之老辣。接着往下读，这个书房的掌柜越来越惊艳，越来越震撼。里面的许多细节描写。真是让人拍案叫绝啊！这水平真是极高的了。但是，在这位书房老板看来，这本书也不是没有缺点。其一，太大俗大雅了，需要很高的文学造诣才能够读懂里面的深刻含义。对于普通人而言，这就是一本俗气的宴请画本而已。其二，如玉阁的主要顾客都是女子，他们喜欢的都是缠绵的男女爱情故事，尤其是豪门子弟的爱恨情仇。但就算如此，他也是愿意出这本书的，哪怕赚不到钱，哪怕有些曲高和寡。而就在此时。祝文华拿过了稿子，一目十行的看了两页，然后他的表情就仿佛吃了屎一般，脸色极度不适，仿佛要作呕一般。然后他叹息一声道：“真没有想到，这个世界上竟然还有如此低俗不堪的东西。写出这样文字之人，简直是读书人之耻。”说罢，他将书稿递给边上的一个锦衣女子。这女子是官员之女，祝文华的狂热仰慕者，最沉迷才子佳人的画本。她的文学造诣很一般，但看书太多了，几乎点评了每一册热门的画本。所以在蓝山城也俨然有了才女之名。接过沈浪的《风月无边》书稿之后，他。
他看了仅仅一夜，就心脏砰砰乱跳，面红耳赤。真的，好刺激，好羞耻啊！好想继续看下去啊！但是万万不行，我是才女，我是大家闺秀，我是名门淑女，怎么可以喜欢这种大毒草？那样所有人都会认为我是一个不知廉耻的女人。这位女子心中犹豫了三秒钟，然后将沈浪的书稿扔在地上嘛，狠狠踩了一脚。不堪入目，庸俗之极。祝公子说的没有错，写出这等不堪文字之人，真是读书人之耻。祝文华得意一笑，他就知道。是这个结果，然后他朝如玉阁的掌柜道：“莫掌柜，如果你要出这本书的话，那非常抱歉，今后我的书就无法在贵号出了，因为我实在无法和这样的卑劣之辈为伍。”说罢，他朝旁边那个女子望去一眼。这几个女子虽然见到沈浪如此美男子有些心神摇曳，但是毕竟是祝文华多年的粉丝了，见到祝公子的目光望来，这些女子立刻摆正自己的立场。那个官员之女道：“莫掌柜，这本书稿实在是庸劣之极，不堪入目。如果你要出这本书。”那以后我们再也不会踏入你的书房半步。这话一出，周围的十几个女子纷纷应和。这个书房老板顿时慌了。这群女子虽然只有十几人，确实整个蓝山城名媛圈的引领者。如果他们抵制如玉阁的话，那整个蓝山城的名媛圈都会抵制。如此一来，损失就巨大了。他原本还想要出沈浪这本书的，此时只能作罢了。于是，这位书房掌柜将书稿捡起来，恭恭敬敬递还给金木聪道：“世子的这本书非常独特，真不愧是名门之后。”但非常抱歉，小浩最近没有出新书的打算，您去找其他书房问问，比如墨香楼。金木聪顿时怒了，小爷的这本书这么好，你竟然不出，不是有眼无珠吗？沈浪扯了扯他，道：“走了。”就刚才这片刻功夫，沈浪脑子里面已经有了周全计划，不仅仅是踩着祝文华上位的计划构思完毕，甚至连如何废掉他的计划都已经完整成型，甚至还有 A、B、C 三种方案。沈浪和金木聪走出了如玉阁，片刻后。祝文华拦住了他们的去路，他露出了风轻云淡的笑容，道：“沈浪，别浪费时间了。有我在，整个蓝山城没有一家书房会为你出书的。这里不是玄武城，这里是我注视的蓝山城。”呸！你祝氏家族完全是老牌贵族之耻。杨武俊太守还没有出手，你就直接跪了，乖乖交出了封地和兵权。你还有脸说是你注视的蓝山城？回去吧，回你的玄武城去。”祝文华道：“只要我一声号召，整个蓝山城书房无人敢为你们出书的。”金木聪寒声道。祝文华，你凭什么要和我们作对？沈浪无语，你这个肥宅怎么可以说出这么幼稚白痴的话？不是白白给了对方装逼的机会吗？果然，祝文华脸上充满了优越感的微笑道：“我祝文华要打压谁，还需要理由吗？”接下来，沈浪没有再拜访蓝山城的任何书房了。但金木聪不甘心，先去了墨香楼，果然被拒绝了。然后他去找了第二家、第三家、第四家书房，毫无例外，全部被拒绝了。在祝文华和他粉丝群的号召下。果然，整个蓝山城没有一家愿意为沈浪出书，这不由得让沈浪想到了一句话：“大神打压新人，大神打压扑街了。”呸，不对，应该是老牌大神打压未来白金了。天色已经黑了，金木聪沮丧道：“姐夫，难道我们就这样灰溜溜打道回府吗？”接着他咬牙道：“不行，我们这本书这么好，我不信出不了。我们去隔壁的正阳城。”沈浪摇头道：“不用了，你跟我来。”半个时辰后，沈浪来到了一家书房内。见到了一个张头鼠目的中年人，他接过书稿之后，一目百行的跳跃，很快找到了床戏，立刻兴致勃勃读了起来。好，好书啊，精彩啊！天啊，竟然还有插画，这画太逼真了，太好了，绝世好书啊，绝世好书啊！金木聪大喜道：“那你愿意出我们这本书？”“愿意，愿意，太愿意了。”那个中年掌柜道。金木聪道：“你随便翻阅了几段，就能判断我们这是绝世好书。”猥琐中年，那当然，我阅书无数，心中早已经古井无波。但你们这书的某些段落，连我都能看应，当然是绝世好书了。啊、呃，原来他专门挑肉戏看的。金木聪道：“那你就不怕受到祝文华的封杀吗？”猥琐中年恋恋不舍地读着某些段落，嘿嘿一笑道：“我一个卖春宫画册的，会怕他封杀？卖春宫图的？”肥宅金木聪忍不住惊呼出声：“怎么了？”沈浪和猥琐中年一起望过来：“是啊，卖春宫图怎么了？”大家都是为了丰富人民群众的业余文化生活吗？没，没什么。肥宅立刻怂了。沈浪心中不屑，这个肥宅懂得什么啊？别看墨香楼和如玉阁这两个书房显得那么高大上，但是论发行渠道，他们比起眼前这个卖春宫图，邓掌柜差远了。这个邓掌柜可是能够将每一册春宫图摆到蓝山城的每一个店铺，甚至棺材铺都有。不仅如此，他的生意做得可大了，可以将货铺到周围四五个郡、二十几个城。掌柜的怎么称呼？金木聪问道。小人邓仙，猥琐中年道，他飞快地将书稿中有颜色的部分全部看完了。
口中赞叹不绝，而看到沈浪画的这些插图的时候，更是惊呆了。大师啊，绝对的大师啊！这这水准，这人物，这神韵，这逼真度，比起他的春宫图可好的太多了。不是他说自己家的东西不好，但要真的让他评论自己卖的这些春宫图集，只能用一句话来形容：硬不起来，风格实在是太写意了。而沈浪的这些插图参照了西方的素描写真，所以逼真程度根本不是这个世界的图画所能够比拟的，绝对大卖。一定大卖！邓仙道，两位公子，这本书若不能卖过三千册，我把脑袋拧下来给您两位当球踢。三千册？开玩笑！沈浪道，我的目标是突破所有的记录，我的要求只有一个，和祝文华的《鸳鸯梦》下册一起上市，然后将它碾压成渣。听到沈浪说新书销量要把祝文华的《鸳鸯梦》碾压成渣，猥琐中年掌柜邓仙不由得脖子一缩，道：“公子，这这难点。”沈浪道，祝文华的《鸳鸯梦》。上册卖了多少本？邓仙道：四千六百本，这是蓝山城发行的书籍，除了四书五经之外，销量最高的了。蓝山城大型渠道能够涵盖三四十城，几百万人口，所以四千六百本确实是一个非常高的销量了。邓仙道：祝文华是贵族之子，少年举人，又是大才子，书也写得好看，所以他的书不管是小家碧玉，还是名门闺秀，人手一本。很多有钱人的小姐特别迷恋他，经常一下子买上百本。给家里的奴仆每人都发一本，沈浪不由得想起了上一辈子地球上那些小鲜肉。每一次电影一上映，就有疯狂的女粉丝一下子买几百张票，然后站在电影院门口见人就送一张。只不过这样做格调实在有些低啊！他这么大的影响力，难怪开口封杀沈浪后，整个蓝山城的所有书方都不敢给沈浪出书。沈浪道：“邓掌柜，你的书最多卖过多少册？”邓仙道：“两千七百册，不过那本书七成都是画，剩下三成才是文字，而且非常露骨低俗。”和您的书完全不可同日而语。接着，邓仙稍稍犹豫道：“说句实在的，您的书水平有点太高了，我怕我的客人们有些适应不了。之所以敢预估三千册，是因为您的肉戏写的太好了，您的插画更好。”沈浪道：“那你觉得朱文华的《鸳鸯梦》下册能买多少本？”邓仙道：“五千本，甚至六千本，因为《鸳鸯梦》上册培养了太多的读者了，无数人都在翘首以待，所以下册的销量肯定非常恐怖。”邓仙道：“我若拼命的推。”您的书能够卖三千本，但是在高真就难了。想要超过祝文华的《鸳鸯梦》下册，就更不可能了。接着，邓仙面色一正道：“说句实话，沈公子，您的书比祝文华的《鸳鸯梦》要好得多，甚至完全不是一个档次上的。但或许您的书太好了，大多数民众看不大懂的。”沈浪一愕、呃：“你专挑肉戏看，还知道一本书好不好？”邓仙无语道：“我我也曾经是作者呀，自己写的烂诗不假，看别人的书还是很准的。总之，酒香也怕巷子深。”想要超过祝文华的《鸳鸯梦》下册，小人实在做不到。邓仙老实道。沈浪笑道：“酒香也怕巷子深，不就是吸引眼球吗？”没问题，我保证这本书上市的时候骚气。哦不，是香气冲天。沈浪道：“邓掌柜，我给你多个底，你就使劲的印刷。若没有卖到三千本，我掏钱给你补；但若卖过了三千本，邓仙直截了当道：‘每一本您抽两成。’哇，这个版税好高啊！这位邓仙倒是一个人物。”直接喊出了最高的分成。当然，沈浪不是为了赚钱，但如果能够赚到一笔钱，那有什么不好？好，邓仙道，那我就给您用最好的西活字排版，用最好的大师傅给您插图刻板，不计一切人力物力，一定让您的《金瓶梅之风》月无边和祝文华的《鸳鸯梦》同时上市。沈浪道，他是在书店卖，我们就摆摊卖，任何一家卖《鸳鸯梦》的书店，我们都在他门口摆摊。这么流氓？邓仙点头道：“行，就这么办。”沈浪道：“邓掌柜。”你身子板挨得住吗？耍流氓也是要底气和本事的。邓仙不屑一笑，道：“没问题，我这滚刀肉怕过谁啊？”沈浪道：“你稍后，我再往书里面添加一些章节内容，多画一幅插图。”接着，沈浪拿起毛笔，即兴创作，往原稿中添加了一些内容。金木聪凑上去一看，再一次呆了，因为沈浪添了一个新人物进去。这个人物名字叫祝文山，出身于一个落魄贵族，是一个庶子，为了继续过上荣华富贵的生活，而成为了西门大官人的男宠。被养在外面。剧情中，西门大官人去宠过他两次，一次在房间，一次在屋顶。而沈浪新画的插图就是在屋顶的画面。不仅如此，这个祝文山还和西门纤纤苟且，也专门画有插图。金木聪和邓仙看了这幅画上的人物，顿时觉得好眼熟啊！金木聪不由得为祝文华默哀一刻钟。如果这本书火了，那祝文华的名声也算是彻底毁了。当然，现实中他并没有成为一个商人的男宠，但是谁在乎事实啊？大家爱的就是谣言，然后重复五百遍。并且将它当成现实。沈浪朝邓仙问道：“这样没问题吧？”
。邓仙不屑一笑，道：“没问题，能有什么问题啊？看来此人也是有靠山的，并没有将一个祝文华放在眼里。那我拭目以待，等着我们的新书面试的那一刻。”沈浪道。邓仙郑重的收起了书狗，朝着沈浪行礼道：“定不让两位公子失望。”接着他又道：“沈公子，这酒香也怕巷子深。”沈浪道：“你放心，我这就回去，保证我们书上市的那天，报人眼球，勾人心魄。”沈浪回到家后。立刻化身成为一个艺术家，他要画海报，这海报太牛逼，太惹火，才冲击眼球，而且还是彩色的，所以印刷不出来，只能靠他用手画。每张海报一米多长，半米多宽，有竖卷，有横幅，每一张都有非常逼真的西方写真素描办法画出来，而且还是彩色的。虽然不如照片，但也达到了照片八成的真实度。主要人物有三个：西门大官人、祝文山、西门仙仙。那动作，那形态，那火爆。在这个没有照片的世界中，在这个写意绘画的年代中，冲击力简直是爆炸性的，太真实了，太勾魂摄魄了，简直堪比某些电影的 DVD 封面，而且还是大幅海报，加上尺度的原因，杀伤力比选美，比赛的比基尼海报还要大。那么，将这些大幅彩色海报挂在书摊上会是什么结果？会不会引爆眼球？简直会直接炸了吧？比如，金木聪一不小心闯进来后，看到了画卷中西门仙仙跪着的姿态，顿时。呼吸都喷火了，面红耳赤，盯着看了三分钟。姐夫，我告辞了。然后他弯着腰走了。次日，金木聪又不小心闯入了沈浪的房间，他脸色有点不好啊。这次见到了海报，坐在地上查看的西门仙仙。天哪，这画面杀伤力！金木聪猛地一捂住鼻子，弯着腰道：“姐夫，我又告辞了。”第三天，金木聪眼睛发黑，闯进了沈浪的书房，顿时见到巨大画卷中两个男人和一个西门仙仙。简直爆炸性的画面，金木聪痛苦的蹲下来，痛呼道：“姐夫，我我真的不行了。”沈浪不屑道：“这是艺术，瞧你那庸俗的样子。”姐夫，这女人长得和徐芊芊真像啊！金木聪道：“你这样等于给张静戴了一千顶绿帽子啊！”是啊，沈浪道：“接下来三年，徐芊芊都不用吃饭了，无数牛奶都能喝饱。”金木聪一饿道：“姐夫，你说啥呀？”片刻后，金木聪的呼吸又有些粗了：“这个不行了，姐夫，我又要告辞了。”然后他又走了。第四天，金木聪双眼发绿，一瘸一拐的进入沈浪的房间，见到沈浪又在画画。这次是西门大官人祝文山和西门仙仙。不过主力是西门大官人和祝文山，西门仙仙只是旁观者。姐夫饶命，饶命啊！金木聪痛苦捂住腰道：“真的会死人的。”不过他看了画卷一眼，顿时瞬间萎靡了。哦哦，因为画面引起强烈不适，可见金木聪取向非常正常。金木聪恭敬的望着沈浪道。姐夫，作为艺术家，真不容易，真不容易。这相当于一口一口屎往嘴里塞啊！这话太恶心了。沈浪也忍不住了，一阵干呕。死胖子，会不会说话啊？我日你！姐，沈浪大骂道。而此时，金木兰走了进来，但是见到眼前这个惨烈的画面，他又无声无息的走了出去，内心悲叹一声。夫君的有些黑暗面，还是不要看得为好。有一天，沈浪去翻了木兰的柜子，发现他用过然后洗掉的那条丝绸小裤不见了。这是木兰扔了还是穿了呀？一天后，沈浪在晾衣杆上发现了他，顿时他心脏如同撞土一般。娘子还真穿了呀！小兵你也真是的，那么急着洗掉干嘛啊？时光如水，岁月如梭，不能装逼的日子飞快而过。十三天时间过去了，邓仙用了最大的人力、物力、财力，仅仅用了十三天时间就完成了雕版、印刷、裁剪、制册。他亲自将第一本《金瓶梅之风月无边》送到了玄武伯爵府上。这封面连沈浪看着都觉得心神摇曳啊！这封面上有三个人物：西门大官人和祝文山在房间里面，西门仙仙在窗户外偷窥。他穿着兜儿，非常清凉，那背影简直勾人心魄。公子，效果如何？邓仙问道。沈浪道：超级好。邓仙道：小人有绝对之信心，一定大火。后天就是祝文华《鸳鸯梦》下册上市的日子了，我们这本书和他一起发售，而且他的书摆在哪里卖，我们就摆在对面。接着，邓仙道。只不过酒香也怕巷子深，我实在担心卖不过他。我日，你就会这一句话了，对吧？沈浪一声不发，猛地一扯墙壁上的幕布，顿时十几张巨大的彩色海报猛地炸现，逼真、火爆，让人魂飞魄散啊！啊！邓仙惨叫一声，猛地蹲了下来，紧接着另外一手飞快捂住鼻子，视觉冲击太强烈了呀、啊，简直是灵魂炸弹啊！沈浪道：“这够不够香气冲天？”邓仙颤抖道：“沈公子，我们干他！”把祝文华碾压成渣渣，再一次时光如水，岁月如梭。两日之后。
、沈浪、金木聪合写的《金瓶梅之风月无边》和祝文华的《鸳鸯梦》下册同时上市。对于蓝山城文化界，今天是一个大日子，因为豪门贵族大才子祝文华的《鸳鸯梦》下册上市了，城内的几家书房完全迎来了前所未有的盛况，这是半点都不夸张的。因为这本书的上册就已经创造了销售记录，积累了无数的读者，他们已经等了半年多，完全是望眼欲穿。全城的闺秀几乎都倾巢而出。在几个书房中排队购买，这本书尽管是如玉阁印的，但是其他书房也都有卖，只不过要从如玉阁进货便是。今天一早，每一个书房都有人在排队，尤其是如玉阁，排队的人数超过二百之多。这放在中国古代时期，几乎是不敢想象的。尤其是宋朝之后的大家闺秀，基本上都是大门不出，二门不迈。当然了，这个世界大部分的名门闺秀也不会亲自来排队买书，都是派遣丫鬟和奴仆来的。但有些小康之家的女孩子，家中没有奴仆。只能自己亲自来排了，而有些大家闺秀特别迷恋祝文华，渴望在今日能够见到他，也抛头露面来排队。其他小摊小贩趁机在边上推销扇子，一时间整个书房前面的街上熙熙攘攘，摩肩接踵，真是难得一见之奇景。蓝山城的其他读书人见之，不由得羡慕嫉妒恨。凭什么啊？大家都是读书人，偏偏你这么优秀，这么多妹子，我每天一个，一年也用不完啊！开门了，在太阳照到大门的一刹那，几家书房同时开门了。然后几百个人涌了进去，拿着手中的银币拼命的抢书。仅仅一个时辰后，这家书房里的存货全部售罄了。这个销售速度真是惊人啊！这家书店的老板暗自后悔，为何不多备货呀、啊？赶紧派伙计去如玉阁进书。这个时候肯定会被宰一刀的，但是太好卖了呀、啊！这《鸳鸯梦》哪是一本书啊，简直就是行走的钱啊！一时间，没有买到书的人纷纷抱怨，而已经买到书的人也没有离去，盘桓在书房内，迫不及待阅读起来。一边读一边赞不绝口，祝郎真是奇才子啊！这写的太好了。对，开口的那首诗简直道尽了人间辛酸苦辣，真不愧是蓝山城第一才子啊！今日新书上市，祝公子怎么也不来啊？我还期望见上他一面呢。祝公子岂是那种肤浅之人？他才心高气傲呢。他只管写出最好的作品，根本不在乎销量，甚至不在乎有没有人读。对，我们的祝公子就是这么清高骄傲。祝文华来了吗？当然来了，他乔装打扮，成为一个中年男子。挤在人群中，看着无数女子为他疯狂，听着无数人夸奖他的言语，心中简直太爽了。他心中一边暗爽，一边鄙夷不屑：“就你们这等庸脂俗粉，也配惦记我？你们也就是给我扬扬名声，作为我光芒万丈之下的一个背景而已。只有张春华这等才貌双全、出身显赫的女子，才配得上我。”祝文华心中暗道：“春华呀，你看到了吗？我是何等光芒四射，有多少女子为我疯狂，而我却只痴恋你一人。至于沈浪要在蓝山城出书一事。”祝文华早就抛到九霄云外了，只要他一句话，在周围几郡没有一家书房敢出沈浪的书，也没有一家敢卖。听够了众人对他的夸奖之后，祝文华依依不舍地离去。所有人都预料到《鸳鸯梦》下册会大卖，但没有想到竟然火爆到这个地步。大约四时，也就是上午八九点的时候，蓝山城各大书店门口都出现了一个摊位，总共十三个，每一个摊位上密密麻麻摆着上百本书，只露出书籍，没有露封面，全部都是沈浪和金木聪合写的。《金瓶梅之风月无边》，人家祝文华的书在高大上的书店里面卖，你的书却摆摊卖，你这逼格有点低呀、啊！这就仿佛一个在德云社说相声，一个摆摊说相声。再一问价格，好家伙，六十铜币一本，比《鸳鸯梦》还要贵两成啊！你这是想钱想疯了吗？作者是谁？浪林笑笑声，从来没有听过，不知道哪里钻出来的阿猫阿狗。人家祝文华公子那么大的名气，一本书才卖五十铜币，你一个毫无名气。小喽啰写的书竟然要卖六十，你那比是镶宝石的吗？所以卖沈浪书的这些摊位上，几乎门可罗雀，无人问津。许多人依旧熙熙攘攘挤在书店中，等待着《鸳鸯梦》新货上架。这些人一半是女的，一半是男的。男的来买《鸳鸯梦》，其实不多。那他们为啥而来？因为妹子多呀。拥挤不堪下，魔兄接定也是很正常的事情，不是吗？谁也别想说我耍流氓。而就在此时，忽然有个男人一声惊呼。看外面！顿时，在场几十上百名男子朝外面看去。我的天哪！外面的书摊上出现了一张彩色大图，前所未有的色彩冲击。大海报上画的是美男祝文山和西门宪宪，女子媚态横生，性感绝伦。放在这个世界，对男人视觉的冲击力简直是爆炸性的。尤其沈浪用了西方写真的方式绘画，还是彩色的。比起这个世界的美人图，不知道逼真了多少倍，诱人了多少倍。那上面的女人竟然如此逼真。简直就好像真女人印在纸上的一样，不不，这比真女人还要好看。那腰身
那曲线，那姿态，那体位。虽然穿着丝绸小衣，但比不穿还要劲爆啊！关键还是透明的呀，何止勾魂摄魄，简直瞬间引爆男人的肮脏心灵啊！活灵活现啊！尽管是静态的，但在场男人完全可以脑补动作场面。拜托，我们旧社会的人从来都没有接受过任何小电影的熏陶啊！这一瞬间的视觉冲击，完全受不了啊！简直就是视觉炸弹。人群中的温度骤然上升，谁谁用棍子顶我？忽然有一个女子怒斥，这话仿佛一个小石子，瞬间书店里面的男人汹涌而出，将外面的书摊包围了。小小的书摊被围得里三层外三层，那些书生还是矜持的，只是在问书，而那些无赖男子则不用讲究什么体面了，凑在这张巨大彩色海报下一寸一寸的研究。喂，你眼睛凑得那么近干什么？你以为这样就能穿过衣衫缝隙看到你想要的东西？我试过了，没用的。还有你用鼻子嗅什么嗅？你还想嗅出什么味道？那个猥琐的矮子不许伸舌头，舔花了要你赔啊！卖书的伙计大声吆喝着。《金瓶梅之风月无边》，真正豪门贵族所写的传世巨著啊！里面的故事全部来源于真人啊！随便看，不好看不要钱啊！在场的不管是读书人还是商人，纷纷拿起一本书翻阅，果然不得了啊！封面就这么刺激，那么逼真。而且这个书名听上去就很有故事啊！有性急的立刻翻开书，找里面的其他插图，然后啧啧出声，真是惊艳啊！每一幅插图都不一样，有的娇媚，有的天真，有的勾人，有的惹火。这些女子无一不美，无一不动人。这种诱人的画上美人，根本是之前不曾见过的。在场中的读书人是最有学问也最挑剔的一群人，他们一边垂涎三尺，一边内心不屑的翻开第一页，充满挑剔和高高在上的心理进行阅读。在他们看来，这种书就是春画册子，就只是图画诱人，文字内容注定是不堪入目的，甚至粗鄙的漏洞百出。然而，仅仅只看了几页，这些读书人便有些呆了。故事好不好看且另说，但这里面的文字造诣实在是高啊！对人情世故之洞察，简直深辟入骨。这里的每一段文字几乎都透露着作者的狡黠和智慧。越看下去，越是发现这本书简直绝了。看十几页的时候，就判定这本书非常出色；看几十页的时候，就判定这本书极其杰出，而看了一半的时候，完全拍案叫绝。好说，难得一见的好说，奇说，像这等好书，就应该买回家细细阅读一遍又一遍，如同老酒，如同好茶，需要慢慢品味。顿时，这些有学问的男人纷纷慷慨解囊。妙哉，妙哉！没有想到在路边，竟然发现了一本如此经典、如此出色的书，当福一大白啊！而这些没有学问，但是识字的男人，翻开第一段肉文。写的太好了，和之前那些书完全不可同日而语，太细腻了，仿佛每一个画面都在脑子里面上演。翻开第二段肉文，写的太太好了。翻开第三段肉文，不行，不行了，我得回家一趟了。至于那些没有学问又不识字的男人，翻开第一张插图，要命了呀！家里的黄脸婆完全看不下去了，太好看，太逼真了呀！这哪里是画啊，这简直就是艺术啊！翻开第二张插图，妙啊，妙呀！以后一个人的夜里不必孤枕难眠，有乐子了呀！翻开第三张插图，不行不行，我要去一趟立春院。别管是有学问的读书人，还是没有学问的商人，又或者是低俗之极的庸人，纷纷掏钱购买。甚至有些不识字但有钱的男人也买一本回家。我也不用识字，光看画就行了。以后每天晚上交差的时候，拿出这本书，翻开这些画，立刻就精神抖擞、斗志昂扬啊！也不用被家里的糟糠嫌弃半天起不来。总之，不管有学问的。没学问的，甚至不识字的男人，只要有一些钱的男人，全部被沈浪这本书一网打尽。同样的情形在蓝山城十三处书摊全部上演，前所未有的火爆。沈浪的这本书真的彻底卖疯了，完全将祝文华新书发售的风头彻底压制下去了。至于究竟卖了多少本，天知道啊！